八月的江州，热得犹如蒸笼，让人喘不过气来，空气似乎都凝固住了。吴凡一边扇着扇子获取些许微风，一边不是很熟练的摆弄着面前烧烤架上的食物，翻转、撒调料，看他的动作就知道他不是什么老手。实际上，吴凡也的确不是什么烧烤大师，他干烧烤这一行不过才不到一个月的时间，不但手法生疏，就是装备也极其简单，一个烧烤架，两张桌子。十多个凳子，至于生意也是不温不火。两张桌子，只有一张坐了三个人，另一张则是空着。吴凡有些羡慕的看着那三人。从他们的谈话里，吴凡知道他们都是附近学校的学生。在一年前，吴凡也是和他们同样的身份，只是一年后却是只能站在这有些简陋的烧烤架后面。这残酷的社会啊！吴凡小声感慨了一句，继续翻转手里食材。老板，来十串小肉串，十串鸡翅。十串五花肉，在吴凡感叹社会的残酷的时候，一道中气十足的声音传入到他的耳朵里。吴凡心中一喜，这份单子对他这样的小摊可是大生意啊！好嘞，吴凡一边欣喜的应了一声，一边抬头看了眼对方，随后他的动作就停住了，眉头不自觉的皱了起来。只见眼前这位披头散发，脸上有些污渍，衣着破烂不堪，上面还有不少补丁，脚上穿着一双破烂了半边的拖鞋，这样的形象，如果手中再拿个碗的话。那活脱脱就是一个乞丐，快点！老夫现在很饿。那人见吴凡愣住，不由催促道：“好，我这就做。”吴凡嘴上应着，手上却不见动作。那人似乎也看出吴凡心里的担忧，说道：“怎么怕老夫没钱？废话，你穿着这样，谁见了都会有这样的担心吧？”吴凡心里吐槽道：“当然，他嘴上可不敢这么说，那不是得罪人吗？没有，没有，没有就好。”那人说道。随即，他小声的自语道：“我还真没钱。”不过后面那句话，吴凡显然并没有听到。看他说话中气十足，脸上虽脏，气势却是不凡，应该不是乞丐吧？吴凡心里嘀咕着，手上也忙活起来。来者是客，更何况周围还有不少人看着，自己总不能以貌取人，就赶走对方吧？忙活了好一阵，吴凡才将对方点的单都给做完。他将所有的东西递给对方，说道：“您点的东西都齐了。”一共三百六十元。那人从吴凡手中接过食物，没有急着付钱，而是直接吃了起来。吴凡也不催促，只是看着对方，只要对方不走，在这里吃完都没事。老板，再来三瓶啤酒。这个时候，唯一一桌客人朝着吴凡这边喊了声：“来了。”吴凡拿着三瓶啤酒，朝着那三人而去，眼角的余光却还是在注意着那乞丐打扮的人。你们的啤酒。来到那桌子前，吴凡将啤酒放下，便转身准备回去。然而，当他转身之后，却是愣住了，因为刚刚还在那里吃东西的乞丐打扮的人，此时已经消失得无影无踪了。吴凡敢保证，他的目光只是从对方身上离开了两秒钟而已，就是放下啤酒的那两秒钟。结果就是这两秒钟，人不见了，真是见鬼了！吴凡连忙跑到自己的摊位前，左右张望，但是略显空旷的街道上根本就看不到刚刚那人的身影，就好像对方就那么凭空消失了一样，真是见鬼了！吴凡再次抱怨了一句，眼看找了几遍都没有找到人，只得悻悻地回到自己的摊位前。还真是一个吃霸王餐的，什么中气十足，什么气势非凡，都是自己的错觉。咦，这是什么？当吴凡走到摊位前的时候，发现自己的烧烤架旁边居然有一枚灰色的戒指。吴凡将戒指拿起来看了看，看不出什么材质做的，表面倒是光滑圆润。难道是刚刚那个人的？他没钱付账，留下这个戒指做赔偿。吴凡心里想到。在这段时间内，除了刚刚那人外，自己这边并没有什么客人前来。显然，这戒指的主人应该就是刚刚那人了。一个破戒指能抵我360元，怪不得不好意思说偷偷留下东西就走了呢。吴凡自语道：“本来想要将戒指直接扔了，不过吴凡摸着感觉还行，便也没有扔掉，而是自己戴了起来。没想到大小正合适，算了，有总比没有的好，就当刚刚那些食物施舍乞丐了。”吴凡自我安慰一番，事情都已经这样了。不想开点也没办法。到了凌晨一点左右，街市上已经没有什么人了。吴凡这才收拾东西回自己的住处，一个十平方左右的出租房。将东西放好之后，吴凡的房间内已经没有多少空间。他往自己床上一躺，回想着自己毕业这一年时间的经历，不由得有些沮丧。吴凡也是大学本科毕业，不过他的学校只是一个三流大学，学的也不是什么热门专业，以至于毕业之后找的工作并不算好。然而，这本就不算好的工作。还因为他在经理办公室里看到了不该看到的东西，第二天因为左脚先进门而被开除，随后
因为没有好的学历，也没有什么工作经验，找工作自然变得困难起来。为了让自己在这个城市活下去，吴凡只得一边找工作，一边干兼职。为了赚钱，他啥工作都干过，在工地搬过砖，在商场当过人偶，在饭店当过服务员。总之一句话，只要能赚钱又不违法的事情，他都愿意干。只是他的运气似乎一直都不太好，搬砖不小心砸到自己脚，工头第二天就让他不要去了。当人偶，看到有小孩摔倒，想要扶一下。结果孩子家长以为他吓哭小孩，到店里大闹了一场。结果他第二天就被辞退，在饭店当服务员的时候，因为厨师弄错了菜谱，客人以为是他上错了菜，对他一阵数落，事后又进行投诉。于是他的服务员也当到了头，最后在一个多月前，利用自己不多的积蓄，干起了烧烤工作，想要利用夏季的时间赚些钱。只是这烧烤也不是那么容易干的，就在吴凡摆摊的附近就有好几家烧烤店，人家空间大，环境好。比他这个小摊位不知道好到哪里去了，再加上他手艺也是一般，所以虽然做了一个月了，但是生意一直都不算太好，这让一心想要赚钱的吴凡心里有些着急。更可恶的是，今天还被吃了霸王餐。吴凡恨恨的想到，他看着手上的戒指，又想到了晚上的事情，心情便有些抑郁。他赚的小钱容易吗？结果今天一个霸王餐，让他整个晚上相当于是白做，甚至还要倒贴一些。难道自己的衰运又要来了？自己的烧烤也要干不下去了，气愤的吴凡便想要将戒指摘下来，只是之前戴上去容易，想要摘下来却是很难。吴凡转动戒指半天，也没有能够将戒指取下来，反而是将自己的手指磨得发红，甚至有几道血丝流了出来。这个时候，让吴凡惊讶的事情发生了：那流出来的血丝，居然被戒指给吸收了。那本来灰不溜秋的戒指，陡然变亮，犹如中午的太阳一般刺眼。检测到宿主。绑定中一道机械般的声音在吴凡的耳边响起：“谁？谁在说话？”突然出现的声音吓了吴凡一跳，他一下子从床上蹦了起来，整个人神色紧张的将这不大的房间看了一个遍，也没有发现任何人的存在。难道是幻觉？吴凡确定房间没有人之后，重新躺了下来，只是脸上还带着惊疑不定的神色。咦，戒指呢？躺下来的吴凡陡然发现自己手上那灰色的戒指已经消失不见。刚刚明明还在手上的，就那么突然不见了。不对，还在手上。吴凡惊奇的发现，自己虽然看不到那戒指了，但是却明显的感觉到那戒指还在自己的手上，那熟悉的触感还在。也就是说，那戒指隐身了，真是见鬼了。吴凡发现，似乎自从遇到那个乞丐打扮的人之前，他身边不断的发生着奇奇怪怪的事情。这戒指不能留，这么古怪的戒指，吴凡不敢留下来，更加的想要将这戒指取下来给扔掉。然而，他的另一只手刚触碰到戒指的时候，他突然眼睛一黑，什么都看不到，身体上也随之传来一种失重的感觉。等吴凡眼前再次恢复视野的时候，他发现自己周围的环境完全的变了。刚刚就在刚刚，吴凡还在自己的那不大的出租房内，然而现在的他却是处在一片空地上，周围是一座座茅草屋，不远处则是一片森林，更远处则是几座连在一起的大山。这这又是怎么回事？吴凡目瞪口呆的看着周围，他感觉自己的大脑似乎宕机了。这是哪里？吴凡下意识的揉了揉眼睛，然而再次看向周围的时候，看到的还是一样，只是在不远处发现有个老者在那里。吴凡便朝着对方走了过去，想要问问自己这是在哪，自己又是怎么会出现在这里的。然而，当吴凡走到那老者身边的时候，却是发现这老者有些面熟，随即他指着对方大叫道：“是你！”此时，站在吴凡面前的这个老者。正是晚上在他摊位上吃霸王餐那位乞丐，只是那个乞丐当时蓬头垢面、披头散发，脸上的样貌有些看不清；而现在眼前的这位却是身穿长袍、面色红润、精神矍铄、一副仙风道骨的模样。如果不是那双眼睛的话，吴凡还真不一定能够认出来。这前后两个形象差别太大了。哼，没想到你居然能够一眼就认出老夫。老者并没有否认，笑呵呵的说道：“我呵呵你个头啊！”吴凡不客气的说道。快给钱！吃了东西不给钱就跑，信不信我报警抓你？我将戒指都留给你了，你居然还好意思向我要钱？吴凡气，老者似乎更气，两只眼睛瞪得像是灯泡一样，怒视着吴凡。说到戒指，我就来气。吴凡丝毫不惧，说道：“你那什么破戒指，能值几百块钱？我花五毛钱从地摊上买一个塑料的，都比你那戒指好看。别废话，快给钱，别想耍花样啊！”真是气死老夫了！老者怒道。你知道我那个戒指是什么材质做的吗？是，说了你也不懂。总之
，说他价值连城都不为过。你居然说他比不上一个塑料！编，你继续编。吴凡却是不信，既然他这么贵重，那你还是拿回去吧，我就只要我那三百六十元。吴凡说着，就伸出自己的手，示意老者将自己手上的戒指拿走。他正愁怎么取下这枚戒指呢，对方愿意拿走最好。如果不是这戒指，只有你能戴，我会给你。老者气道：“一个破戒指而已，被你说的这么玄乎。”吴凡不以为意的说道。这戒指具有穿越空间的能力，没有它的话，你能在这？老者说道。听到老者的话，吴凡一愣，这才想起来，他本来是想要问问对方自己为什么会在这里，这里又是哪里的。结果碰到老熟人，自己把这茬给忘记。经他这么一说，他才想起来。对啊，我正想问你呢，这是哪里？我为什么会在这里？我刚刚明明在自己房间，是不是你搞的鬼？吴凡问道。他将老者上下打量了一番，问道：“你是魔术师？”这里是你变的，我不是什么魔术师。你之所以来这里，是因为你手上的那枚戒指。老者说道。而且魔术师是什么东西？戒指。吴凡下意识的看向自己的手指，没有看到任何东西，但是他却是清楚的知道，在自己的手上戴着一枚戒指。难道这枚自己眼中的垃圾地摊货真的有什么神奇之处？不错，这枚戒指是天神赐予你的，我只是负责将它送给你。老村长说道。天神，那是什么玩意？吴凡疑惑道：“听到吴凡下意识的话，老者吓得一个哆嗦，连忙左看右顾，没有发现什么异常，这才一脸严肃而又敬畏的对吴凡说道：‘天神无处不在，无所不能，你要保持敬意。’然而，吴凡对于他的话，在心里却是嗤之以鼻。作为一个在无神论环境下长大的他来说，神和鬼都是不存在的。这老者这样的表现，八成是太迷信了。这戒指有什么用？为什么给我？”吴凡问道。“这就要从你的前几世说起了。”老者恢复了世外高人的模样，不过在吴凡眼里似乎更像神棍一些。你前几世衰神附体，事事不顺，妻离子散，小人陷害，最终每一世都是穷困潦倒，霉运不断，最后不得善终，当真是凄惨无比。吴凡一听，虽然不愿意相信这种转世之说，但是心里却依然是不自觉的一哆嗦。自己这前几世未免也太惨了吧，一世也就算了，居然接连几世都这样，当真是凄惨无比。那我这一世呢？吴凡问道：“这一世，老者看向吴凡，本来你依然是会衰神附体，事事不顺。”吴凡顿时就想到了自己的从小到大的遭遇，似乎自己运气的确是挺差的，尤其是工作之后，按说自己也够努力的了，然而每一次却都会因为各种事情被解雇，当真是衰神附体了。不过，就在吴凡担忧的时候，老村长突然再次开口了：“不过什么？”吴凡连忙询问，虽然心里还是不愿意相信。只是看老者说的一本正经，而且自己之前的生活似乎的确挺不顺的，所以吴凡下意识的还是很在意老者的话。不过天神看你实在可怜，便动了怜悯之心，想要帮你一把。老者说道，于是便给了你这枚戒指。所以你须得对天神心怀感激之心，不可妄语。这天神也太糊弄人了吧？吴凡不满的说道。既然他无所不能，为什么不能改变一下我的气运，让我一直鸿运当头就行了？还给什么戒指啊？故弄玄虚！你天神好心帮你，你居然如此不知好歹！老者又怒了。按照你的宿命，你的霉运还将持续几世，这乃是天道。就算是天神，也不能随便更改。给了你这枚戒指，让你有穿梭空间的能力，往返这里和现实世界。至于能不能改变你的气运，就看你自己了。说的还挺玄乎。吴凡撇了撇嘴。行了，我再教你怎么使用这个戒指进行传送。剩下的你自己去摸索吧，我也该走了。记住。这枚戒指的能力不止传送那么简单，至于它有什么其他的能力，需要你自己去摸索。老者说道：“如果有缘的话，我们以后或许还可以再见。”走，什么意思？吴凡一阵疑惑。然而，就在这个时候，他突然发现眼前的老者似乎变了一个人一样，目光没有之前那么有神，反而是有些呆滞，精神也没有之前那么好了，整个人精神面貌完全的不同了。虽然外表没变，但是给吴凡的感觉就是眼前的这个人和之前明显的不同了。那种感觉说不出来，但是却能够清楚的感觉到。这时，老者再次开口了：“年轻人，我是这个村子的村长。最近魔气入侵，不少动物沾染了魔气，变得异常残暴。他们毁坏庄稼，威胁村民们的安全。你是否愿意去铲除他们？村长向你发布任务：杀死十只魔兔，是否接受？”熟悉的机械式的声音再次出现。那老者果然是变了，说话都变得一本正经了，居然还发布了什么任务？而且，他居然还是这个村子的村长。任务？这是什么鬼？村长向你发布任务。
，杀死十只魔兔，是否接受？没有得到回应，那机械式的声音再次在吴凡的耳边响起：“接受，接受。”吴凡实际上还没有了解这个地方，不过只要他不接受，那机械式的声音就一直在他耳边响起，所以他只能是选择接受。果然，在他选择接受之后，那声音终于是消失了。既然你已经接受任务，那么就快点去完成吧。村民们已经被那些魔物给困扰很久了。老村长催促道：“在老村长的一再催促下，吴凡迷迷糊糊的走向村外。他的脑海中还在想着之前的事情，之前老者说的话究竟是不是真的？作为一个接受现代教育的青年，吴凡本能的觉得这一切都是假的。但是，看看这周围的环境，如果一切都是假的，自己为什么会在这里？如果一切都是真的话，那老者嘴里的天神未免也太厉害了，居然轻轻松松就将自己弄到了这里。他到底是一个什么样的存在？这就是那村长嘴里的魔兔。”当吴凡来到村外，便看到一大群，大概二十多只兔子在外面啃食庄稼。这些兔子和吴凡平时见的那些兔子没有什么两样，只是身形稍微大了一些。但是当吴凡靠近他们的时候，就发现他们的不同了。这些兔子的眼睛虽然也是红色的，但是在眼底却是出现明显的黑色的纹路。看人的眼神不但不柔和，反而还充满了攻击性，浑身散发的气息也让人很不舒服，似乎随时都会暴起一样。在吴凡距离那些兔子大概两米左右距离的时候。当前的两只兔子一下子就跳了起来，朝着吴凡扑来，那气势倒不像是兔子，而是饿狼一般凶狠。还真是被魔化的兔子啊！这也太凶了吧！吴凡一惊，面对两只气势汹汹的兔子，他下意识就往后退了两步。然而，那两只兔子并没有放弃，再次朝着吴凡冲来。好在其他的兔子似乎并没有要攻击吴凡的意思，只是警惕的看着吴凡。面对两只凶狠的兔子，吴凡不断的后退。当他双脚踏回村庄范围内的的时候。那两只兔子停止了对他的追击，返回到之前的位置。这什么魔兔？未免也太凶了吧！吴凡心有余悸地看着那两只离开的兔子，自语道：“年轻人，你这么快就完成任务回来了？我果然是没有看错人。”这个时候，吴凡的身后响起村长的声音。吴凡转身一看，对方正满脸欣喜地看着自己呢。吴凡略显尴尬，说道：“那什么，我一直都还没有杀呢。那什么魔兔，太凶了，一个个就跟狼似的，太猛了。”什么？你一直都还没杀，那你还在这里干什么？还不快去！刚刚还和颜悦色的老村长顿时板起脸来训斥道：“那变脸速度之快，让吴凡叹为观止。快点，快点，别在这里磨磨蹭蹭的！”老村长再次催促道。催促完吴凡之后，便转身回去了，嘴里却还在嘀咕着：“哎，现在的年轻人啊，胆子真小，比我们当年差远了。”吴凡脸上有些尴尬，鼓起勇气，再次朝着村外走去。不管自己因为什么来到这里，这先不用去想。先完成老村长的任务再说，再怎么也不能被这老头鄙视了。吴凡很快又来到那魔兔附近，那些魔兔还在那里啃食庄稼。吴凡没有立即走过去，而是朝周围看了看，找到一截半米多长的木棍，拿在手里，随意挥舞了两下，这才走向那些魔兔。木棍在手，吴凡心里的底气也足了几分。在吴凡再次接近那群魔兔两米左右距离的时候，距离他最近的两只魔兔再次朝着吴凡扑杀过去，那眼里的黑气似乎都浓郁了几分。吴凡下意识的后退了两步。不过，想到那老村长对他的鄙视，他又强行镇定下来，眼睛死死地盯着那两只魔兔。当那两只魔兔到他眼前的时候，吴凡猛地挥击木棒，直接将一只魔兔打飞出去。然而，还不等吴凡高兴，另一只魔兔却是已经扑到了他身上。那锋利的爪子在吴凡的身上划了一下，立时便将吴凡的衣服给划破，同时还将他的手臂给划破了，在手臂上留下三道明显的伤痕。我靠，真疼！吴凡的脸立时便白了两分，他不知道。以前见到的那些兔子抓伤人有多疼，但是眼前的这魔兔抓的人是真疼，还来，这当我是好欺负的。刚刚抓伤吴凡那只兔子再次朝着吴凡扑来，吴凡也被激起了凶性，自己还能真打不过一只兔子。当那魔兔扑到吴凡眼前的时候，吴凡手中的棍子再次挥了出去，梆的一声打在那魔兔的脑门上，那兔子像是棒球一样被打飞了出去，躺在地上，四只小短腿挣扎了几下，随后便不动了。吴凡这边刚舒了一口气。随即就睁大了眼睛，因为刚刚那只魔兔在几秒钟之后居然凭空消失不见了，真是见鬼了！吴凡用力揉了揉眼睛，却还是看不到那只魔兔，就好像那只魔兔从来都没有出现过一样。难道这一切都是做梦？吴凡揉了揉眼睛，自语道。而这时，那个吓了吴凡几次、让他已经熟悉的机械式的声音再次的出现：“等级提升，人物属性面板开启，背包系统开启。”一连几道声音。直接将吴凡给震在原地，而这个时候，吴凡突然意识到自己好像是在玩游戏。之前吴凡没有往这方面想
，实在是因为这一切太真实了，完全不像是游戏。但是现在既有任务，又有野怪，还有等级、属性面板等等一系列东西，这一切都和游戏太像了。难道那个什么天神送我来的是游戏世界？吴凡心里想到，稍微摸索了一阵，吴凡就召唤出了人物属性面板，那面板犹如投屏一般出现在吴凡的眼前。姓名：吴凡，等级：一级职业，无力量。一敏捷，一智力，一体质，一气血，一百魔力，一百装备，破烂的木棍。攻击易无凡的属性极其简单，标准的新手人物属性，这也让无凡更加的确定，此时的自己是在一个游戏世界里。至于背包，更是简单，一共有十个格子，只不过这些格子现在都还空着，什么东西都没有。在无凡查看自己属性的时候，那个被他第一击就打飞的魔兔，居然蹒跚着，再次的朝着他跑来。哪怕是跑动的身形已经不稳，但是眼里的煞气却丝毫不见少。既然知道自己身处游戏世界，这魔兔就是野怪，吴凡也就老实不客气了。等那魔兔跑到他的身边，他用手中那破烂的木棍再次给他一击。这次他躺在地上之后，没有能够再站起来，彻底的没有了气息。而那魔兔的尸体也如同之前那个一样，很快就消失不见。连续杀了两只魔兔，吴凡也有了击杀魔兔的经验，因为任务需要击杀十只魔兔，所以他还要继续去杀魔兔。而这魔兔虽然是会主动攻击，但是有一个安全距离，大概两米左右，靠近他们两米左右的时候，他们才会主动攻击，这让吴凡可以将他们各个击破，而不会被围攻。毕竟兔子急了还咬人呢，更何况是这些会主动攻击的魔兔了，被打中一下还是很疼的。哈哈，你们刚才不是很凶吗？再来啊！吴凡现在是一棍在手，天下我有。那一大群魔兔很快就都被他杀光了，算是超额完成了老村长交代的任务。而无凡等级也从一级提升到了两级，所有属性都变成了二，气血则是变成幺幺零。这升一级增加的属性也太少了吧！无凡一边抱怨，一边往村内走去。而且这升级的速度也太慢了，杀了那么多魔兔才升了一级，别的游戏可都是一刀就可以升九百九十九级的，这什么破游戏？老村长，我回来了。进入村庄后，无凡看到老村长，连忙热情的打招呼。任务完成了，他还指望从老村长那里获得丰厚奖励呢。哦，是你啊！老村长见到吴凡，却是没有什么表现，不似第一次见到吴凡时的热情。怎么又回来了？又是被那些魔兔给杀回来的？哎，现在的年轻人怎么这么没用？吴凡大汗，梗着脖子说道：“村长，你瞧不起谁呢？谁说我是被魔兔杀回来的？那些魔兔已经都被我杀了，我已经完成你交代的任务了，而且还是超额完成。快，奖励给我，我要神器、神宠。幸好刚刚是杀了那些魔兔才回来的。”不然的话，还不知道要被这老头给嘲讽成什么样子呢。杀完了，老村长微微一愣，他定定的看了看吴凡，随后脸上露出了让吴凡熟悉的笑容，激动的拉着吴凡的手说道：“我果然没有看错人，你居然这么快就杀了那些魔兔，我们村子的庄稼算是保住了。我代表我们村所有人对你表示感谢。”老村长拉着吴凡的手，溢美之词不绝于耳。村长，咱不要说这些没有营养的话，先把我的奖励给我，我要求也不高，神器给个十件、八件的就行了，宠物嘛。随便来五六只神兽就行，我这人不贪。吴凡赶忙制止老村长对他的感谢，还是要一些实质性的东西更加实惠。神器，没有。老村长摇头道：“那神兽呢？也没有。”老村长再次摇头：“神器、神兽都没有。你这个村长这么穷吗？”吴凡气道：“人家别的游戏开局就送神器、神兽的，你们这什么破游戏？游戏？什么游戏？”老村长愣愣的看着吴凡道。吴凡看着老村长，这才想起来，站在自己面前的不过是个系统人物，不是之前的那个老头了。自己和他说这些干嘛？先别管那么多了，没有神器、神兽，那你有什么吧？吴凡问道。什么都没有。老村长摇头说道。什么都没有。吴凡听到老村长的话，直接就跳脚了。我完成了你给的任务，你居然什么奖励都没有，你不会是想要私吞吧？感受到吴凡怀疑的目光，老村长像是受到了刺激一样。说道：“没有就是没有，我私吞什么？我是那种人吗？”吴凡仔细打量了老村长一番，摩挲着下巴说道：“我看像。”吴凡的话让老村长的脸都气红了，他哆嗦着身子从怀里掏出一本书，扔给吴凡说道：“拿着它，赶快走！你果然是想要私吞，村长，你太坏了！”吴凡拿着那本线装书，一脸恍然的对村长说道：“滚，快滚！”老村长被吴凡气得不行，差点一口气没上来得嘞。奖励到手，虽然不是什么神器神兽，但也比没有的好。吴凡也不纠缠，拿着它也就离开了。
。老村长看着吴凡离去的背影，余怒未消的自语道：“哎，被那小子一击，居然将家传的宝贝给送出去了。算了，就当是送他的见面礼吧。”另一边，吴凡也满怀期待打开那本书，想要看他到底是什么。当吴凡打开那本书之后，那本书便化作一道金光进入了他的体内，随后他的耳边便再次听到了那机械式的声音：“恭喜你学会鉴定术。”吴凡随即打开自己的属性面板，发现自己的人物属性界面多了一个技能列表，而此时这个列表中就只有鉴定术一样。鉴定术对目标使用可以获得目标信息，获得信息的详细程度与双方的实力差距有关。鉴定术好像还不错。吴凡看了鉴定术的介绍之后，倒也还算满意，虽然比不上神器、神兽之类的，但是这鉴定术还是蛮实用的。正所谓知己知彼，百战百胜。有了这鉴定术。自己就可以先一步得知对方的信息，也能够更有针对性的动手。那老村长的身上也不知道还有没有什么其他的好东西，有机会的话还要再敲他一笔。吴凡心里想着怎么从老村长的手里获得更多的宝贝，另一边的老村长却是打了一个喷嚏，心里有种慌慌的感觉。咕咕咕，在吴凡准备逛逛这新手村的时候，眼前不远处却是出现几只鸡。吴凡下意识的就要当成野怪攻击，却是看到一个中年妇女正在奋力的抓那些鸡。吴凡对着那几只鸡施展了一个鉴定术，一道信息出现在他的眼前：公鸡，鸡龄两年，为王大娘所饲养，体型肥硕，肉质鲜美。吴凡一阵尴尬，幸好刚刚没有动手，这明显不是野怪，要是自己杀了它，怕是它的主人要找自己赔偿。小伙子，帮个忙，帮我抓住他们。这个时候，那个中年妇女对吴凡开口道：“我。”吴凡指了指自己，说道：“好啊，反正也没有什么事做，再加上……”吴凡意识到这里是游戏的世界，所以这些原住民们让自己帮忙，那就是任务啊，完成了是有奖励的，他自然不会拒绝。然而，吴凡本来以为这捉鸡的任务会很简单，但是实际上消耗的时间却比之前打怪还要多，实在是这些鸡太鸡贼了，看到有人靠近就跑走。吴凡和那妇女，也就是王大娘俩人，忙活了一个多小时，才将那些鸡都给抓住。谢谢你了，小伙子。王大娘对吴凡感激的说道：“不用客气。”吴凡嘴里客气着，但是眼神却直勾勾的看着王大娘，显然是在等王大娘接下来的奖励。你这忙活了半天，不表示下谢意？大娘这心里过意不去，你在这里等等王大娘。说完，转身返回自己家中。来了，来了，奖励要来了，会是神器还是神兽，又或者是极品技能呢？吴凡的心里满是期待。王大娘没有让吴凡久等，很快就从家里出来了，手中端着一个大碗。小伙子，这是大娘之前烧的鸡肉，你拿着尝尝。王大娘将手中的碗递到吴凡的面前，说道：“吴凡傻眼了，这是什么情况？我的奖励呢？我的神器呢？不给神器，随便给件装备也行啊，总比手中的破木棍要好啊！给一碗鸡肉算什么？这是什么奖励？怎么嫌弃大娘的手艺？”见吴凡迟迟没有结果，王大娘脸色微变，似乎有些不高兴了。“不是，不是。”吴凡连忙说道，“这鸡肉就算了吧，我也就帮了一点小忙而已。那怎么行？这是大娘的心意。”你不拿着，就是看不起大娘。王大娘脸上不高兴的神色似乎更明显了几分。见状，吴凡只好接过，脸上挤出一丝笑容，说道：“那就谢谢您了。”客气啥？见吴凡接过，王大娘的脸上重新出现了笑容。要是觉得好吃，以后可以常来大娘这里吃。好嘞，吴凡应道。王大娘满意的回去了。吴凡站在原地好一会，看到王大娘没有再出来的意思，这才真正确定手里的这碗鸡肉。就是自己刚刚帮助王大娘抓鸡的奖励了，也许这鸡肉比较特殊，吃了能增加属性。吴凡心里猜测道，随即吴凡就带着期盼抓起一块鸡肉放进嘴里，香，真香！鸡肉刚进嘴里，吴凡就感觉到一股浓郁的香气充斥自己的口腔，刺激着自己的味蕾，让吴凡不由自主的闭上了眼睛，细细品尝。这鸡肉也太好吃了吧！当整块鸡肉都进了嘴里，吴凡这才睁开了眼睛，眼里满是震惊的神色。吴凡之前也不是没有吃过鸡肉，然而他今天才发现自己之前吃的那些鸡肉的味道真的是弱爆了，和自己刚刚吃的那块鸡肉相比，真是差得太远了。吴凡敢发誓，刚刚吃的那块鸡肉是他长这么大以来吃的最好吃的一块鸡肉了。看着碗里还剩下的鸡肉，吴凡两眼放光，也顾不得形象了，大口的吃了起来。王大娘的心意还是很足的，给吴凡足足一大碗。吴凡虽然胃口不小，但是最后也还没有吃完，打了一个饱嗝之后，舒服的出了口气。然后将剩下的鸡肉放进背包中，准备等饿了再吃。对了，看看属性。吴凡这才想起来要查看属性，只是结果让他很失望，所有的属性都没有任何的增加，也就是说
刚刚那碗鸡肉只是一碗普通的鸡肉而已，不过味道的确是很不错。王大娘的手艺不错呀，看来以后有机会再来弄点。吴凡心里想到，虽然没有能够增加属性，让他感觉到有些失望，但是就鸡肉的味道来说，他还是很满意的。更何况抓鸡也只是一个非常简单的任务而已，没有奖励什么神器，也属正常。看来在这里是别想着一刀九百九十九级，也别想开局送神器了。吴凡大概也明白了。这游戏和自己之前在网上看到的那些宣传夸张的游戏明显不同，不会升级那么快，也不会送什么装备。不过，这游戏的逼真程度远超那些垃圾游戏，不管是视觉还是痛觉，又或者是味觉，都和真的一样。这样看来，那天神似乎还真有些本事，居然能够弄出这么一个真实的游戏世界出来。吴凡心里想到。完成了王大娘的任务之后，吴凡并没有立即去打怪或者接任务，而是在村子周围转悠了起来。反正这里就只有他这么一个玩家。完全不用太急，而这里作为自己以后要常来的地方，还是先熟悉一下环境最好。一直到太阳落山，夜幕降临，吴凡这才喃喃自语道：“如果那个老头没有骗我的话，我差不多要回去了。”果然，下一秒，他的眼前再次出现了一片漆黑。不过，很快他的视线就再次恢复，而后他又看到了自己那熟悉的出租屋。我又回来了，看来那老头可能真的没有骗我。吴凡左右看了看，自语道：“只是。”他说：“这个传送能够改变我的命运是怎么个情况？只是体验一下真实的游戏世界而已，能对我的现实有什么帮助？”他也真是的，说话不说清楚，还让我自己摸索。吴凡坐在床上想了好久，也没有想到传送到那个世界对自己现实世界有什么帮助。算了，不想了，先起床，吃点东西去跑步。根据那老头所说，传送到那个世界之后，现实世界的时间也是跟着流逝的，只是流逝的速度不一样，在那里。他一次可以待12小时，而现实中会过去4个小时，所以当吴凡传送回来的时候，天已经亮了。要是能将背包里的那半碗鸡肉给拿出来就好了。想到吃饭，吴凡就想到了之前吃的那王大娘给的鸡肉。本来吴凡还留了一些鸡肉，想着饿了之后再吃的，只是后来他在村内外转悠的时候，倒是忘记吃了。下一秒，吴凡却是愣住了。在他想到背包的时候，他眼前居然出现了熟悉的虚拟屏幕。而那屏幕上有十个方格，正是之前看到背包模样。我去，这是怎么回事？为什么在现实中也能够看到背包？吴凡忍不住大叫了出来，脸上的表情犹如见了鬼一般。吴凡以为自己眼花了，用力眨了几下，确定自己看到就是之前的背包模样。那半碗鸡肉还在里面呢。吴凡连忙试着调出属性面板，结果也没有让他失望。属性面板如同背包页面一样出现在他的面前。接着，吴凡试着取出那半碗鸡肉，下一秒，他的手中就多了一个碗。而碗中正是王大娘给他的那碗鸡肉，而后他又试着将那碗鸡肉给收进背包，也没有意外的成功了。吴凡像是发现了什么新玩具一样，不断的取出放进，玩的不亦乐乎。也不知道现实中的东西能不能放进去。吴凡想着，试着将自己房间内的东西给放进去。小桌不行，衣架不行，板凳也不行。吴凡试了好多东西，发现都不能给收进背包中，最后也只能是接受这个现实了。不过。这样也不错，吴凡很快就从打击中恢复过来。我现在终于是知道传送到那里对现实世界有什么帮助了。原来可以将那个时空中的东西给带到现实中来。吴凡白天的时候可是在村子周围逛了好久的，他知道村子周围可是有矿山的，而且那矿山是无主的，除了矿山外还有森林，林中有草药以及其他一些奇珍异果的。如果将那些东西给带到现实中来的话，说不定会对他的生活有帮助呢。吴凡越想越觉得这个很有可能。心里也越发的激动起来。过了好久，吴凡才从激动中恢复过来，吃了那半碗鸡肉，便出门了。一夜没睡的他，不但不困，反而还比以往都要更加精神。吴凡所住的地方距离江州大学不远，江州大学是一所名校，在本省所有高校中排第一，哪怕是在全国，那都是可以排进前十的存在。这样的学校周围的房价肯定是不便宜，哪怕只是租房，价格都不低。吴凡能够住在这里，自然不是他多有钱，而是有些巧合的成分在。之前他有次坐公交的时候，看到有小偷偷钱包。那个时候他才毕业不久，还是一个热血青年。看到这一幕，自然不能忍，不但呵斥制止了对方，还将对方给制服。当然，在纠缠的过程中，他也受了点小伤。然而，好人有好报，那个小偷要偷的目标是一个四十多岁的阿姨。事后自然对吴凡很是感激。在知道吴凡正在找房子住的时候，便将自己闲下来一套房子中的一间，以一个很低的价格租给了吴凡。而这个房子正是吴凡现在所住的这个房子。别看它面积不大，但是想要租的人很多，价格也不会便宜。毕竟周围环境好，而且还是在市中心附近，所以
，吴凡心里对于那位阿姨也一直很感激的。在大学的时候，吴凡就有早起锻炼的习惯，毕业之后这个习惯也没有丢掉，因为这里距离江州大学很近，所以吴凡平时早上锻炼也都是去江州大学的操场上锻炼。等吴凡来到操场上的时候，这里已经有些人在锻炼了，不过人数并不多，大学生里能够坚持早起锻炼的人并不是太多，再加上现在时间还早，也没有真正开学。来的人也就更少了。吴凡稍微活动了一下手脚，便开始的绕着操场跑了起来。跑步的时候，吴凡的脑海里止不住的又想到了之前去的那个空间，想到自己在现实中能够打开属性面板和背包页面，那么是不是在那个空间内学习的技能也能使用？想到就做。吴凡对着一个跑在自己前面的学生，使用了他唯一会的技能——鉴定术。姓名：流光江州大学土木工程学院大二学生， 2 1岁，身高186。体重160斤，越南球队主力，爱好篮球、泡妞，家在梅省，家里有父母两人。当吴凡对着他前面一个学生使用鉴定术之后，果然一连串的信息出现在他的面前，而且他也发现了这种显示出来的信息，除了他以外，其他人根本就看不到，倒也不用担心自己身上的秘密会被其他人知道。没想到信息还蛮多的，吴凡自语道。那一连串的信息将这名学生的情况介绍的很清楚，通过鉴定术。吴凡对于这名叫做刘光的学生已经有了很多的了解，包括他的兴趣爱好、家里情况等等，都知道了不少。这鉴定术果然有用，而且效果还非常的不错，获得消息相当的详尽。就在吴凡感慨的时候，一道熟悉的、亮丽的身影从他的身边经过，带来一阵沁人心脾的香气，让他不自觉的嗅了嗅鼻子。是他，吴凡眼睛一亮，前面这个穿着白色运动服的身影他已经很熟悉了，可以说只要吴凡来这里锻炼，就都会看到这个身影，甚至。有时候他会刻意早点来，就是不想错过这个身影。当然，吴凡虽然对这个身影很熟悉，但是却从来都没有上前搭讪过，每次也就是在锻炼的时候看上几眼而已。吴凡知道对方是江州大学的学生，至于其他的信息，他就都不知道了。忍不住心中的好奇，吴凡对着那个身影也使用了一个鉴定术：姓名，柳岩，江州大学经济管理学院大三学生，家住帝都，名近巅峰。没了。吴凡看着眼前虚拟屏幕上那寥寥数语，和之前那个叫做刘光的学生明显不同。吴凡微微有些愣住，不知道为什么获得的信息这么少。难道自己的鉴定术这次失效了？不应该啊！吴凡还在愣神的时候，突然发现刚刚从他身边经过的柳岩却是突然停了下来，站在原地转身看着他。吴凡也再次看到了柳岩那天仙一般的容貌，精致的五官，巧妙的组合到一起，让人一见之下。脑海里就会浮现出“倾国倾城”几个字，再加上妙曼的身姿以及她那特有的气质，只要看一眼就不自觉的沉迷进去，无法自拔。吴凡微微有些心虚，毕竟他刚刚才对对方使用了鉴定术，那可以说是一种窥探隐私的行为，是有些不道德的，也是一种失礼的行为。等等，就在吴凡打算当做什么事都没有做，从对方身边默默经过的时候，柳岩突然出声，吴凡下意识的停了下来。柳岩走了几步，再次站在了吴凡的面前，双眼紧紧的看着他，问道。你刚刚对我做了什么？什么？吴凡有些疑惑的看着对方，这倒不是装的，而是他真不明白对方话里的意思。刚刚你在我背后对我做了什么？柳岩再次问道。我什么都没做。吴凡摇头道，随即有些不好意思的说道：“只是看了你两眼。”就这样，柳岩皱眉，神色有些不信。柳岩自然知道自己的容貌会给自己带来多大的吸引力，平时不管是在校园内还是外面的街市上，他的回头率都是相当高的，看他的不知道有多少。他也早已经习惯了别人的注视，但是刚刚他明显感觉到自己背后的目光和以往目光不同，那眼神似乎一眼就能够将他看穿一样。这样的眼神，他以往只是在少数的几个长辈身上看到过，而那些个长辈都不是普通人。然而，当他转身看向后面的时候，却是发现自己身后只是一个普通人，一个和自己差不多大的普通的年轻人，这就让他感觉到疑惑了。这样一个年轻人，怎么会拥有那样的眼神？不应该啊！难道是自己感觉错了？还是说，刚刚的眼神不是他，只是自己背后除了他，并没有其他人，其他的人距离自己最近的也有二三十米远。就这样，吴凡点头说道：“这倒不是说谎，他刚刚的却是只看了对方两眼而已，只是在看的时候顺便使用了鉴定术而已。”柳岩点了点头，脸色丝毫不变，让人看不出他心里在想什么。就在吴凡以为对方要离开的时候，那柳岩突然又开口道：“你不是我们学校的人吧？”“嗯，我不是。”我只是住在这附近，吴凡如实说道。江州大学并不禁止校外的人进入，尤其是操场这种地方，所以吴凡倒并不在意对方会知道自己非本校学生。只是吴凡的心里也有些疑惑
，对方是怎么知道自己不是这个学校学生的？自己虽然已经毕业一年，有了社会经历，但是单看外表的话，和大学生其实并没有多大的区别。甚至这大学里的有些学生，明显长得比自己还要着急。柳岩又看了看吴凡，没有说话，之后转身离开，留下吴凡在原地陷入疑惑中。吴凡倒也没有在这个问题上纠结多久。他和柳岩本来就不熟，只是柳岩长得漂亮，他又经常在操场上看到，所以才会多看几眼。至于发生些什么，吴凡还真没有想过。在柳岩离开之后，吴凡便也继续开始跑步锻炼，之后返回自己的出租房。因为最近一直在做烧烤，白天的时候，吴凡就需要给各种蔬菜、肉食做串，这也是一个很耗时间的活计。吴凡虽然只是租了一个房间，但是这个房子本身是三室一厅的，其他的房间都空着，而在大厅里则有台冰箱。因为没有其他人住在这里，吴凡平时采购的食材都放在冰箱内，他生意一般，采购的食材不多，一个小小的冰箱倒也够用。要是能够从那个空间内带出一些蔬菜、肉食来，我不是就不用采购这些东西，成本也就降低了。吴凡一边忙活着，一边想到，这的确是一个不错的法子。既然鸡肉都能带出来，那么其他的东西自然也能够带出来。只是他对于那个空间了解还不够多，不知道能不能弄到那些食材。至于那些食材能不能吃的问题，吴凡倒是不担心，因为从那里带出来的鸡肉他已经吃了，味道还很不错，而且那背包很特殊，鸡肉放在里面不但没有变味。甚至还有热度，口味丝毫不减。那么，其他的食材放在里面，自然也不会有什么问题的。傍晚的时候，吴凡再次出去摆摊做烧烤。在没有利用那个时空来改变自己生活之前，吴凡不敢打乱自己现有的生活，不然的话，他怕自己活不下去。晚上的生意依旧不温不火。吴凡羡慕的看着街对面烧烤店，心里想着：等自己有钱了，也盘一个店面下来，空间大，环境好，相信客人绝对比现在要多。之前的他。这样的想法也就真的只能是想想，想要真的做到，非常的困难。毕竟他的运气一向很差，不知道什么时候他的烧烤摊就办不下去了。但是现在有了那枚特殊的戒指，一切自然都不一样了。开门店也不是什么遥不可及的事情了。如果那个给吴凡送戒指的老者知道吴凡获得戒指之后，想的只是什么时候能够开个门店就很满意的话，恐怕得气得两眼翻白。回到住处的时候，又是凌晨一点多了。简单的洗漱完之后，吴凡再次的躺在床上。带着略微有些激动的心情，转动手上的戒指，心里默念着“传送”。这是那老头教他的办法。果然，下一秒，吴凡的眼前再次出现了熟悉的黑暗，一丝光亮都没有，浓郁的黑色笼罩他的全身，让他微微有些不舒服。好在，这种感觉很快就过去了。下一秒，他的眼前就又出现了那个熟悉的村庄。相比于昨天的第一次来时的茫然，今天的吴凡显然更有准备，心情也更加的激动，因为他知道了。这个戒指可能真的能够改变他的命运，让他告别之前的生活。当然，就像那个老头所说，天神只是给了他改变命运的机会。至于最后能不能改变，还是要看他自己。吴凡带着兴奋的心情，朝着村长家跑去。昨天从村长那里获得的鉴定术，吴凡还是非常满意的。他还想着从村长那里多获得一些宝贝呢。村长爷爷，我来了，你有什么任何任务要我去做吗？任务？没有，没有。你快点走，我不想看到你。和吴凡一脸激动所不同。老村长见到吴凡，可没有什么好脸色。显然，他还记得吴凡昨天从他这边敲走鉴定术的事情。别啊，村长，大家都是老熟人了，您这么说真是太伤我的心了。吴凡舔着脸说道：“有什么任务，您尽管吩咐，什么奖励不奖励的，您看着给就行了。”真的，对于吴凡态度的转变，村长似乎有些不相信。他可是清楚的记得，吴凡昨天一副死皮赖脸的朝他要奖励，还非要什么神器、神宠之类，怎么一天不见？他就转性了，当然，吴凡拍着胸口说道：“咱能是那种见钱眼开，没有奖励就迈不动腿的人吗？不能够啊！虽然这才第二次进入这个世界，但是吴凡已经发现了，虽然这里是游戏世界，然而这里的人都是活生生的人，不是一串串数据，他们都是有感情、有思想的。这里也是一个真实的世界，所以和这里的人打好关系并不是什么坏事。更何况，村长要是真的给他发布任务，多少也会给点奖励吧。”就好像是之前王大娘给他一碗鸡肉一样，反正吴凡现在是一个纯粹的新人，什么东西他都要，他不挑。不错，不错，我果然没有看错人。老村长似乎相信了吴凡的话，对吴凡的表态很满意。不过我这里暂时的确没有什么任务，你可以先去李老头那里去看看。李老头，吴凡一愣，就是咱们村里的药师。别看咱们村子不大，但是药师、厨师、铁匠什么都不缺，而且还都是最顶级的。哪怕是在整个大陆，那都是站在最顶尖的。老村长一脸自豪地说道，脸上容光焕发。
倒是有了几分之前吴凡眼中神棍附身时的气质。吹牛！吴凡在心里自语道：“在他的心里，这里只是一个新手村而已。根据以往的游戏经验，这个新手村是为新手服务的地方，是玩家熟悉游戏的场所。玩家不会在这种地方待上很久，而这里的人都只能发布一些初级任务，这里的系统人物自然也就不会多高级。”吴凡只以为老村长是在往他和他村子的脸上贴金。不过这话吴凡是不会说出口的，打人不打脸吗？他可不想老村长羞怒之下将他给赶走。现在的他还很弱小，就这么离开新手村，到了外面会死得很难看的。从老村长的嘴里得知了李老头的住处位置之后，吴凡便打算过去看看。虽然村长这里没有任务，但是其他人有也是一样的，只要有任务就行。他不挑的，带着激动、兴奋的心情，吴凡来到了李老头的家。李爷爷，我来了，有什么事情需要我帮忙的吗？吴凡敲门之后，热情的说道：“老村长可以喊对方李老头。”吴凡可不敢。是你啊，我知道你。王大娘说你是一个热心肠的孩子。李药师对于吴凡倒是笑脸相迎。我这里正好有件事需要人帮忙。看来好人的确有好报啊。昨天辛苦的帮吴大娘捉鸡，虽然最后只得到了一碗鸡肉作为奖励，但是自己的名声却是被王大娘给传出去了，增加了村里人对自己的好感，这比其他奖励要好多了。有什么事，您尽管吩咐。”吴凡拍着胸膛说道：“这里毕竟是新手村，任务不会太难。”吴凡倒是不用担心自己完成不了。是这样的，我最近在研究一种新的止血药，还缺几味药材。我年纪大了，腿脚不是很灵活，所以需要人帮我去采药。那几味药材在前面的森林里就有。李药师说道：“交给我吧，我帮您去采药。”吴凡马上说道：“那就麻烦你了。你果然像王大娘说的一样，是一个热心肠的孩子。”李药师欣慰的看着吴凡说道：“小事一件。”吴凡说道，随即他脸上出现一丝为难，说道：“可是。”我对于药理并不了解，恐怕认不出您要找的药材。这倒是，那几味药材虽然不是什么特别稀有的药材，但是不认识的人的确可能发现不了。李药师说道：“这样吧，我教你变药术，这样的话，你就能够认识那些药材了。”又一个技能，吴凡瞬间大喜。虽然只是变药术，似乎并没有太大的作用，但是艺多不压身，多一个技能总是好的。谁知道什么时候就能发挥作用呢？从李药师这里学会了变药术之后，吴凡便出发了。背包中也多了一个药铲，这是李药师给他用来挖草药的。目的地森林距离村庄并不远，里面有很多野兽。不过，随着魔界气息的入侵，里面很多野兽都变成了魔兽，变得更加的凶猛了。吴凡出发前，李药师一再叮嘱吴凡要小心，碰到魔兽能躲就躲，实在不行就回来。吴凡心里也祈祷着自己不要遇到那些魔兽。之前那个魔兔给他的印象很深刻，虽然只是最低级的野怪，但是对吴凡威胁并不小。谁让他还是一个二级的小菜鸟呢？昨天的他。光顾着到处转悠看风景了，并没有去升级。现在遇到有些危险的任务，吴凡的心里有些后悔。昨天没有去升级了，我运气不会那么差吧？应该不会遇到吧？吴凡心里想到。然而，怕什么来什么。在吴凡刚进入森林不久，就看到前方有两只像狐狸一样的生物挡住了他的去路。而这两只狐狸也在吴凡发现他们的时候，发现了吴凡。吴凡一个鉴定术扔了过去，狐狸的部分属性也出现在他的眼前。魔狐，二级主动攻击型怪物，敏捷高。防御弱，技能无。和吴凡想象的不同，鉴定术之下的魔狐并没有显现具体的属性，不知道本来就是这样，还是吴凡实力比对方低的缘故。不过吴凡此时并没有时间去纠结这些，因为那两只魔狐已经朝着他冲了过来。吴凡也见识到了刚刚那介绍里说的敏捷高是什么意思。那两只魔狐的速度真的非常的快，森林里的杂草、灌木并不能影响他们的速度，他们灵巧的穿梭着，只是眨眼间便已经出现在了吴凡的面前。吴凡不敢大意，连忙取出药铲当做武器。李广德的药铲，青铜级，是李广德早年当药童时使用的药铲，可以增加挖掘草药的成功率，攻击三，敏捷一。本来吴凡以为这把李药师从犄角旮旯里找出来的已经快要生锈的药铲，只是一个普通的药铲，却是没有想到，这药铲不但能够挖掘草药，还能够当做武器，居然还是青铜级的装备，而且居然还能够增加攻击和敏捷，这可比吴凡之前拿的那根破木棍好多了。没有时间感慨。吴凡刚取出药铲，那两只魔狐就已经到了他的眼前，并且一个跳跃起来攻击吴凡的上半身，一个从地面攻击攻击吴凡的双腿，配合的居然非常的到位。吴凡看准机会，抡起药铲就朝着空中的那个魔狐打了过去。那魔狐的敏捷虽然很高，但是此时在空中没有办法变相，结结实实的挨了吴凡一铲子。只听“当”的一声，那魔狐就以一个比之前还要快的速度飞了出去。吴凡甚至看到了药铲上多了一丝血迹，想来。那魔狐是被他一下子开瓢了，啊！吴凡并没有来得及高兴，虽然打飞了一只魔狐，但是
，另一只却是已经扑到了他的腿边，锋利的爪子的轻易的撕破了吴凡的裤子，同时划破的还有吴凡的右腿，三道伤痕出现在他的腿上。滚开，你这个畜生！真实的痛觉让吴凡忘记了这里是一个游戏世界，在被那模糊划伤之后，他也是暴怒，一脚踢飞那模糊，在对方再次扑来的时候，一铲子下去打中那模糊的脑袋，那模糊被打翻在地上，挣扎了两下。最后躺在那里不动了。至于之前那只魔狐被打飞之后，半天没有动静，想来应该是已经被秒杀了。吴凡虽然才二级，属性不高，但是药铲可是增加了三点攻击的。而魔狐又只是二级怪物，在被打中脑袋的情况下被秒杀，倒也可以理解。这让吴凡对于这个世界更多了一些认知。这里虽然是游戏世界，但是却无限接近于现实。被打中脑袋、心脏这些致命位置造成的伤害，那是非常高的，甚至是直接秒杀都是很有可能的。咦，这模糊的尸体居然没有被刷新！本来已经打算离开的吴凡，看着地上已经死去的模糊，惊讶的自语道：“吴凡之前杀的唯一野怪就是魔兔了。不过他杀了二十多只魔兔，那些魔兔死后，尸体都是被刷新的，地上什么都没有。然而现在这两只模糊却是不同，一只的尸体被刷新了，另外一只居然没有。”吴凡试着将那模糊的尸体给放进背包，让他高兴的是，居然真的可以。这样看来的话，有些怪物的尸体。是可以进行收集的。虽然这模糊未必可以食用，但是他身上的毛发、牙齿、爪子等东西却可能有用。可惜我不会分解，先带着，等回到村子里再说。吴凡想到，收起了那模糊的尸体之后，吴凡又在附近转了转，发现这两只模糊并没有掉落任何的装备，这让他很失望。不应该啊！既然这里是游戏世界，那怪物死后应该是会掉落装备的，怎么什么都没有呢？之前那些魔兔什么都没有掉落，这两只模糊居然也什么都没有掉落。是这里怪物被杀死之后就不会掉落装备，还是掉落的概率太低，所以还没有掉落。吴凡心里很是疑惑。然而这里就只有他这么一个玩家，他没有办法找其他人询问，也没有办法问村长等人，因为在他们的意识里，这个世界就是他们生活的世界，是一个真实的世界。想不通的吴凡继续出发。这里的怪物究竟会不会掉落装备？等他杀了足够多的怪物就知道了。要是一直不掉，他也就只能认命了。难道还能投诉不成？就算是想投诉，也没有地方投诉啊！杀了两只魔狐，并不能保证吴凡接下来的行程一定安全。他现在还是二级，要是碰到等级太高的怪物的话，估计被秒的那个就是他了。所以吴凡只能是小心再小心。好在，在吴凡遇到第一株他要寻找的草药之前，他没有再遇到其他怪物。绿藤草，终极草药，可入药。介绍很简单，不过吴凡并不在意。在确定了是自己寻找的目标之后。他连忙用药铲将其挖掘起来，放进背包。而在这绿藤草的附近，吴凡一共找到了十株，足够完成李药师任务。需要幸好这十株绿藤草放进背包之后可以叠加，不然的话，怎么将这些草药拿回去都是个问题。可能是吴凡的运气来了，在找到了绿藤草之后，他又接连找到了其他几种李药师需要的草药。挖掘的过程都很顺利，居然没有让他遇到任何的怪物，就差最后的紫炎果了。找到的话，任务就完成了。吴凡一边走一边打量周围。想要找到自己想要的东西，找到了。很快，吴凡就发现了自己想要的草药了。只是他的脸上却没有开心的表情，因为在那紫炎谷的旁边，正趴着一只老虎一样的怪物。那老虎眼睛闭着，似乎是在沉睡。然而，就算是在睡觉，吴凡都能够感觉到他身上的那股气势。这绝对不是一只低级的怪物。吴凡躲在草丛后面，对着那老虎使用了鉴定术——斑斓恶虎。十级主动攻击型怪物，敏捷高，力量大。攻击强，防御强，技能。果然，这是一只十级怪物，等级比吴凡高多了。他可不认为自己现在有单挑十级怪物的能力。然而，吴凡这边还没有想到该怎么去采集那紫炎果。那斑斓恶虎在吴凡使用鉴定术之后，陡然抬起了脑袋，两只眼睛也睁开了，铜铃般眼球微微转动，警惕的看着周围，身上那种强大的气势也随之散发开来。吴凡连忙趴下，大气都不敢出一下，生怕被那恶虎给发现。好在。吴凡的前面是茂密的草丛，刚好遮住了他的身形。那斑斓恶虎并没有发现吴凡，在看了一圈没有发现敌人之后，那斑斓恶虎再次低下脑袋，眼睛也再次闭上，似乎再次的睡着了。好险，好险！吴凡看到那斑斓恶虎再次闭上眼睛之后，这才长长出了口气。不过，这斑斓恶虎的警惕性那么高，自己该怎么去挖掘那紫炎果呢？怕是自己刚到他的身边，他就发现自己了吧？而且，看到刚刚那斑斓恶虎的反应。吴凡又想到了自己白天的时候在操场上对那柳岩使用鉴定术的情况，当时也是自己自己刚使用了鉴定术，对方就一脸警惕的看向自己，和刚刚的斑斓恶虎如出一辙。难道
自己使用鉴定术，目标是能感觉到的。只是自己之前对那个叫做流光的人使用，对方并没有任何的反应啊。吴凡心里有些疑惑，这显然又是一个让他疑惑的地方。等回去之后，问问老村长，他应该知道，这鉴定术是从老村长那里获得的，他可能知道其中的情况。不过，眼前最重要的是，怎么从那斑斓恶虎的看守下挖掘到那紫烟果。以吴凡二级的实力，想要正面对抗那斑斓恶虎，显然很难。至于升级之后再来，吴凡觉得是不用想了。这里升级似乎很难，而且杀了怪物之后，也不知道自己获得多少经验。想要升到十级，还不知道要到什么时候呢。要是耽误太久，李药师那里不满意的话，自己的任务不就白接了？得尽快想个办法。吴凡看着自己手中的药铲，眼睛陡然一亮。有了，既然这里无限接近于真实的世界，自己就不能完全用游戏那一套来看待这里。自己完全可以从正常的、真实的世界的角度来考虑问题。自己是打不过那斑斓恶虎，但是想要困住他，甚至是杀了他，可以用其他办法呀，比如陷阱。吴凡手中正好有药铲，用来挖陷阱正好合适。有了陷阱的帮助，想要困住这斑斓恶虎，甚至是杀死他，就不是不可能的事情了。想到就做，吴凡立即小心的往后退，在距离那斑斓恶虎有些距离的地方，开始动手挖起陷阱来。他不敢距离那斑斓恶虎太近，怕有什么动静。对方会发现，那自己可能就逃不过他的魔爪了。终于完成了，忙碌了几个小时之后，吴凡终于是挖好了一个三米左右深度的大坑。在坑内，他还布满了用药铲削尖的树枝。不得不说，李药师给的这个药铲是真的好用，既能够采药，还能够战斗，又能够挖坑，同时还能当刀用，简直就是极品。等这次任务完成了，看能不能将这药铲给弄过来。任务还没有完成，吴凡已经打起了这药铲的主意，实在是他对这药铲太满意了。弄好了陷阱。下面的任务便是引怪了。吴凡再次悄悄地来到那斑斓恶虎的附近，那斑斓恶虎果然还在那里。几个小时过去了，他还是趴在那里没有挪窝，看来是真的打算对紫炎果进行严防死守了。幸好我没有打算和你耗时间，而是为你准备了陷阱。吴凡看着那斑斓恶虎自语道。随后，吴凡再次对那斑斓恶虎使用了鉴定术。不出所料，和吴凡所预想的一样，在鉴定术刚使用之后，那熟睡中的斑斓恶虎果然是立即苏醒过来，一脸警惕地看着周围。这次吴凡没有再躲着，而是站了起来，朝着那斑斓恶虎挑衅道：“我在这里，来啊！你这大块头，来抓我啊！”说完，吴凡转身就跑。果然，身后传来了一声咆哮声，震得整个森林似乎都晃动了一番，更是有不少的鸟从林中飞起。吴凡心里猛地一颤，果然，他之前觉得自己不是对方的对手是没错的。那斑斓恶虎只是咆哮了一声，他的心跳就加速了好多，整个人也变得紧张起来。这要是真的正面战斗的话，恐怕……他真的只有被秒杀的份，好在吴凡没有做那个愚蠢的决定，而是挖好了陷阱。吴凡在前面跑着，那斑斓恶虎果然在后面追了过来，速度非常的快。林中的那些杂草、灌木以及一些小树枝，斑斓恶虎是看都不看，直接粗暴的撞过，朝着吴凡追来，沿途一片狼藉。我去，这么快！吴凡扭头看了一下，顿时大为震惊。虽然之前从那不多的鉴定信息上，吴凡已经知道了这斑斓恶虎敏捷高，却是没有想到高到了这个程度。那速度是吴凡的数倍，也幸好吴凡距离斑斓恶虎远一些的地方挑衅对方，而且挑衅完立即就跑，不然的话，可能现在已经被追上了。吴凡不敢再看，转回头，拼命的跑着，使出了吃奶的力气。他感觉到身后那股强大的压力距离他越来越近，随时都要将他压倒一般。快了，就快到了。吴凡看着自己在陷阱旁边做的标记，眼里闪过一丝振奋。那斑斓恶虎的速度实在太快了。吴凡此时甚至都能够感觉到他嘴里散发出来的腥味了，这让他更加紧张。好在吴凡终于是坚持到了那陷阱的旁边，他从陷阱旁绕过，然后迅速的返回原来的路线。就这么点时间，那斑斓恶虎已经追近，距离吴凡不足五米远了。那斑斓恶虎自然不知道吴凡的算计，依然是直线追击吴凡。扑通！不出吴凡的所料，他的身后果然传来了跌落声，之后就是尖刺刺破身体的声音，以及那斑斓恶虎的咆哮声。只是。这次的咆哮声不如之前那么有气势，但是却怒气十足。吴凡停下了脚步，走回到陷阱旁边，看向陷阱中的斑斓恶虎。那斑斓恶虎也看向吴凡，嘴里不断的发出咆哮，似乎想要将吴凡给撕碎一般。来啊，有本事你来啊！光吼有什么用？吴凡站在陷阱上面，看着的下面的斑斓恶虎得意的说道。此时的斑斓恶虎样子极惨，那些被吴凡削得很尖、很锋利的树枝刺穿了他的身体，鲜血不断的外流。那斑斓恶虎想要挣扎着出来。然而，每挣扎一下，那些树枝给他带来的痛苦就多一分，鲜血也就流得更快一分。不过，这斑斓恶虎倒也够凶残的，哪怕是身体被刺得破破烂烂了
，依然是想要挣扎着出来，想要攻击吴凡。那凶厉的眼神看得吴凡心里发颤。吴凡还真怕他挣脱了，跳上来攻击自己的，连忙趴在地上，用手中的药铲拍打那恶虎的脑袋。这恶虎也是轴，或者说笨，并没有躲闪，反而是昂着头朝着吴凡咆哮，这让吴凡正好能够攻击到他。不得不说，这斑斓恶虎的生命还真是够顽强的。哪怕是身体已经被刺得破破烂烂了，鲜血流了一地，吴凡用药铲攻击，都打了半个小时左右，才得以杀死对方。最后累得吴凡直喘气。幸好之前没有想着要和他正面打，不然的话死定了。吴凡想到，有了陷阱帮忙，他都打了好久。要是没有陷阱的话，简直不敢想象。当然，这也和吴凡等级太低有关系。一个二级，一个十级，实力相差太大。吴凡的攻击估计连那斑斓恶虎的防御都破不了。那斑斓恶虎之所以被杀，也是被耗死的。不管怎样，那斑斓恶虎死了就好。这样的话，那紫炎国也就能到手了。咦，这斑斓恶虎的尸体居然也没有消失。吴凡躺在陷阱旁边休息的时候，看到陷阱中的斑斓恶虎已经死去很久，尸体却是还没有被刷新，顿时精神一振。随后他再往下一些，伸手够到那斑斓恶虎的尸体，接着那尸体果然是进入了他的背包中了。获得一具斑斓恶虎的尸体，吴凡本来已经很满意了，正准备离开呢，却是发现，在坑内居然有一个闪闪发光的东西，爆装备了。吴凡顿时大喜，之前还以为这个世界杀死怪物不爆装备呢，现在看来他是想错了，这里不是不爆装备，而只是爆装备的概率很低。之前那些低级怪物杀了好多，也没有掉落一个，现在这个十级的斑斓恶虎倒是给了他第一件装备。吴凡连忙跳了下去，陷阱内树枝不少都已经被斑斓恶虎给压断了。所以还是有好些落脚的地方的。吴凡进去之后，立即便捡起了那个装备——流云靴，青铜级属性，力量二，敏捷二，技能猛虎之跃，增强跳跃能力。这是一双靴子，表面富有浮云，似乎在流动一般。让吴凡欣喜的是，这双靴子居然还是一个小极品，不但增加了两项属性，而且还附带一个技能，算是非常不错了。吴凡连忙将其换上，这靴子也不知道什么材质做的，穿在脚上非常的舒服。柔和，而且居然还能够根据吴凡脚掌的大小自动变化大小，完美的契合吴凡的脚型。不错，不错。吴凡在原地蹬了几下，表示非常的满意。这个猛虎之跃不知道效果怎么样。吴凡看着这个附带技能自语道：“这上面只是说增强跳跃能力，至于增强到什么程度，则是没说。”吴凡立刻试验了一番，结果三米深的大坑，他居然轻松的就跳了上来。这增强的效果也太明显了吧！吴凡一脸惊喜的说道。以他原来的本事，这样深度的大坑是无论如何也跳不上来的。结果现在用了这个技能之后，居然如此轻松的就上来了，实在是出乎他的预料。杀死那斑斓恶虎的过程虽然累了点，浪费的时间也稍微长了点，但是能够获得这样一件装备，吴凡还是相当的满意的。随后，吴凡便去挖掘了紫炎果，斑斓恶虎已经被除掉，这获得紫炎果的过程自然再也没有什么意外了。李爷爷，我回来了。在天黑之前，吴凡顺利的回到了村子里。连忙去找李药师，怎么去了这么久？李药师对于吴凡现在才回来，似乎有些不满意。李爷爷，那森林里很危险，到处都是野兽，尤其是那紫炎果附近，居然有一只斑斓恶虎在守着。我这也是拼了命，冒了很大危险，才将您要的草药都给收集齐的。吴凡立刻喊冤道。听到吴凡的话，李药师的脸上露出了尴尬的神色，说道：“我倒是忘记提醒你了，那紫炎果是斑斓恶虎最喜爱的一种食物，服用之后可以增加它们的敏捷，所以紫炎果附近。”经常有斑斓恶虎守着，吴凡一脸委屈的看着李药师，意思很明显：“您这也能忘，差点被你害死了。”看到吴凡的眼神，李药师更加的不好意思了。你也知道，这人年纪大了，总会有些忘事。可是我差点死在那里，吴凡委屈的说道：“您要是早点告诉我那里有斑斓恶虎，我也好有所准备，不会那么危险。您看，我这腿上的伤就是那恶虎所伤，要不是我机灵，我可能就回不来了。”吴凡撸起裤子。在小腿上果然有一个伤口，只是这个伤口并不是那斑斓恶虎所伤，而是被魔虎所伤。面对那更加凶狠的斑斓恶虎，吴凡反而半点伤也没有受到，就是挖坑有点累。吴凡现在李代桃僵，所幸李药师并不知道这一点，也因此他看到吴凡腿上的确有伤，老实的他果然更加愧疚。李爷爷，您说是不是给点东西弥补我受伤的心灵？吴凡顺势说道：“此情此景，正是索要好处的时候，这个时候可不能脸皮太薄。”就得不要脸一些，你想要什么？果然，愧疚的李药师没有拒绝吴凡的建议。吴凡大喜，本来是想要那个药铲的，那东西他之前就惦记上了，不过随后却是改口了，而是说道：“我想要向您学习炼药术。”吴凡此时已经体会到了技能的好处。
不管是鉴定术还是猛虎之跃，都对他很有用，自然是想要拥有更多的技能。你想要学炼药术？李药师微微皱眉，似乎有些为难。本来吴凡以为会很容易，毕竟任何游戏中这种生活类职业技能的学习都不会太难。然而李药师似乎并不怎么想教，这让吴凡心里微微有些疑惑。是啊，吴凡并没有轻易的放弃，而是说道：“我对于炼药术很有兴趣，而且……”我的梦想是以后走遍整个大陆，这过程中必然会遇到一些危险。有了炼药术，我可以炼制一些丹药带在身边，也能够更加安全一些，不是？吴凡不可能一直待在新手村，以后一定会离开这里的，所以学习炼药术还是很有必要的。毕竟打怪升级的过程中，有没有药物的区别还是很大的。李药师犹豫了一阵，可能觉得自己之前的确是对不起吴凡，又或者觉得吴凡说的有道理，最后还是同意教吴凡炼药术。恭喜你获得炼药宗师李广德的传授，学会炼药术。并且，炼药术等级升至高级，许久没有听到的机械式的声音再次出现在吴凡的耳边，让吴凡微微有些不适应。不过，他更震惊于自己听到的内容。在之前的时候，吴凡就向李药师打听过这个世界的职业等级的划分的，一般分为初级、中级、高级、大师级、宗师级以及神级。而一个人一生能够将一项技能修炼至大师级，就已经相当不错了。这样的人都是极少的，走到哪里都是受到别人尊重的。至于宗师级，那已经是可以开门立派了。这样的人屈指可数，都是站在这个领域巅峰的人物了。至于神级，那只是传说中的存在，至今都没有人达到过，甚至有人怀疑这个境界是不是真的存在。毕竟，能够成为神级，至少要有一样神级的作品，比如一个炼药师要能够炼制出一个神级丹药，才能够被称之为神级炼药师；而一个铁匠，则是要打造出一个神级兵器，才能够成为神级铁匠。这是非常的困难的。众人都认为，那种神级物品是神才能创造出来的，人类是没有办法创造的。那只是人类的一种美好愿望而已，也因此，大家普遍认为宗师级已经是人类所能够达到的最高等级了。然而，吴凡没有想到，自己随便找的一个师傅，居然就是这样一个存在，自己这是撞大运了。名师出高徒，经过李药师的传授，吴凡的炼药术技能一下子就升至高级。要知道，这样的等级是很多人练习一辈子都未必能够达到的。这次是真的赚大了，吴凡心中大喜。也为自己刚刚的先见之明而暗自得意。就算是以后能够从其他人那里学得炼药术，肯定也没有从李药师这里学习到的好。既然你已学会炼药术，以后要多加练习，切不可荒废。李药师叮嘱道：“是，徒儿一定多练习。”吴凡应道。随即，他有些为难的说道：“师傅，这练习炼药术肯定得要足够的草药才行。徒儿倒是学会了炼药术，只是没有趁手的工具，不好采集草药啊。”吴凡这时又打起了那个药铲的主意，炼药术已经到手。是时候打那个他心仪已久的药铲的主意了。你说的有道理，李药师点头道：“这样吧，之前我给你的那把药铲就不用还给我了，那是我当初做药同时使用的药铲，虽然不是什么神兵利器，但是用来采集草药却还是没有问题的，你就留着用吧。”通透，还是咱师傅大方，了解咱的心思。吴凡瞬间大喜，不过脸上自然没有表现出来，反而是一副担心的样子，对李药师说道：“师傅，那药铲给我了，你以后用什么？”徒儿不能夺师傅所爱啊！没事，一个药铲而已，那只是我当年当药童时所用的工具而已。为师还有其他的。李药师说着，从家里又拿出一柄药铲，那药铲只是看外表，就比吴凡手中的那柄要华丽的多。吴凡手贱的给那药铲扔了一个鉴定术，风雨铲，黄金级，可以大幅度提升挖掘草药成功率，大幅提升挖掘草药速度，有概率获得草药翻倍。力量三，敏捷三，体质三，攻击十。吴凡瞬间感觉自己手中的药铲不香了。好了，你先出去吧，为师要开始炼药了。李药师对吴凡道。吴凡只好出门，想了想去了老村长的家。是你啊，有什么事吗？老村长正躺在门口的躺椅上，悠哉悠哉的看着夕阳。村长爷爷，我有个关于鉴定术的疑问。吴凡说道。听到“鉴定术”几个字，老村长的眼皮子明显跳了几下，屁股下面的躺椅也不动了。说，是这样的。吴凡倒是没有发现老村长的异样，继续说道：“我发现我对目标使用鉴定术的时候，有的有反应，有的没有，这是为什么？使用鉴定术实际上是在攻击对方，散发敌意。目标的实力如果比你低，那他就什么感觉都没有；如果目标的实力比你强，那么就能够感觉到你的挑衅。”老村长虽然心有郁闷，倒也为吴凡解惑。原来是这样，吴凡懂了，只是之后又有了新的疑惑。那斑斓恶虎比自己实力强。能够感觉到自己对他使用鉴定术，这可以理解。只是那柳岩为什么也能感觉到自己在使用鉴定术？难道他也比自己强？这样的疑惑
，显然就没有办法询问老村长了。就在这个时候，吴凡的眼前一黑，看不到任何东西。随后再次恢复视线的时候，已经在他的出租房内了。而老村长看着吴凡突然从自己眼前消失，脸上却是没有露出任何惊讶的神色，再次躺回到躺椅上，悠哉悠哉的摇着，半眯着眼睛看着夕阳。回来了，倒是和之前差不多的时间回来，只是不知道吓到村长没有。对于被传送回来，吴凡显然也没有什么准备。在床上稍微睡了会，天色已经大亮，吴凡便也起床了。虽然睡的时间不多，但是精神依然非常的好。在穿鞋的时候，吴凡犹豫了一下，还是穿上了那双刚刚获得的那双流云靴，舒服倒是挺舒服的，看着也好看。就是这样一双靴子穿出去，是不是太另类了一些？吴凡看着脚上的靴子，自语道：“这种靴子在游戏时空中倒是没有什么，完全的属于正常范围内。但是在现实中穿的话，就有些另类了，估计穿上街会有不少人盯着他看。”要是变成运动鞋的样式就好了，吴凡想到。在吴凡刚刚有这个想法的时候，脚上的流云靴突然闪过一阵光芒，接着靴子就变成了运动鞋的模样，和市面上的那些常见的运动鞋没有什么两样，居然真的可以变。吴凡瞬间大喜，随后他又将流云靴变成了跑鞋、皮鞋、棉鞋等等样式，每一次都能够顺利成功，而且每一种款式看上去都很新潮，设计精美，让人一眼看去就能够看出这绝对不是什么地摊货。而是出自名家之手，玩弄了一阵之后，吴凡就穿着流云靴出门了。目的地依然是江州大学的操场，在江州大学的操场上，学生并不是很多。此时还是八月底，距离开学还有几天时间。不过，吴凡却是再次看到了那个熟悉的身影——柳岩儿。对方窈窕的身姿，在这个操场上非常的具有吸引力。不要说吴凡了，就是其他的学生，目光也总是随着柳岩儿而移动。难道他真的比我强？吴凡对于柳岩儿发现自己的使用鉴定术的事情。依然耿耿于怀，柳岩儿看着就是一个柔弱女子，看上去虽然不至于弱不禁风，但是要说比自己还强，吴凡怎么都是不信的。难道和他的信息里的那个明镜巅峰有关？吴凡又想到了柳岩儿那不多的信息，其中一条就是明镜巅峰，只是对于这条信息，他不是很懂什么意思。当时吴凡并没有太在意这一点，只是现在看来，这条信息或许并不是那么简单，很有可能和他发现自己在偷偷使用鉴定术有关。今天的两人没有任何的交流。实际上，根据吴凡的观察，柳岩平时在操场上跑步，从来没有和其他人有过什么交流。昨天能够主动和他搭话，那都是破天荒的第一次。回到出租房不久，吴凡就接到了房东的电话。对于自己的房东，吴凡的心里是很感激的。当初要不是对方伸出援手的话，自己可能要留宿街头。而且自己租的这个房子，周围环境好，内部装修也很不错，但是要的房租却很低，这为自己省下了一大笔钱。所以，吴凡对于自己的房东一直心怀感激。喂，王阿姨，有什么事吗？吴凡立即接通了电话。小吴啊，是这样的，我之前和你说过，我有个亲戚要来江州上大学，准备住我这，他今天就要到了，我临时有事过不去，你到时候帮我照顾一下，可以吗？王阿姨在电话里说道。行，没问题。吴凡应道。之前，王阿姨的确是和他说过这件事，而现在距离江州大学开学也没几天了，想来王阿姨的那个亲戚也该到了。吴凡住的这个房子是三室一厅的。除了吴凡住了一间外，还有两个房间空着，再住进来一个人一点问题都没有。吴凡只是租客，对于王阿姨让亲戚住进来，自然不会有什么意见。那就麻烦你了，王阿姨说道。王阿姨，瞧您说的，多大点事啊！你放心，我一定会照顾好他的。吴凡说道。行，你办事我放心。王阿姨说道。挂了王阿姨的电话之后，吴凡穿上外套就再次的出门了。他准备去菜场买点菜。既然已经答应了王阿姨要照顾好他的亲戚，吴凡自然是要尽力办到的。对于买菜做饭，吴凡并不陌生。这一年多出租生活，锻炼了他这项才能。手艺虽然不能说是顶级，倒也还算不错。那个游戏时空中的蔬菜、水果之类的倒是很新鲜。要是能够弄一些来这里卖的话，应该会受到欢迎吧。吴凡在菜场买菜的时候，心里却是又想起了游戏世界里的事情。那个时空是无限接近于现实的，所以人在那里也是要吃饭的。吴凡之前吃的都是干粮，不过却也注意到村子里有种植蔬菜、水果，而且看着很新鲜。那里绿色无污染，种植出来的水果蔬菜应该味道会不错。吴凡又开始打起了那些蔬菜水果的主意。他现在身上没有什么存款，很缺钱，自然是看到什么都往赚钱的方面去想。我记得村里的后山有一片空地，等再进去的时候，问问老村长，能不能将那些地租给我，我来种植一些蔬菜水果。这样一来，也多了一个赚钱的项目。吴凡心里想着，越想越觉得这个办法可行。在现实中，租借土地肯定是要钱的，而且还要去照顾。吴凡对于种植并不是很懂，也没有那个时间。但是在游戏时空中并不一样，在那里
，只要他租下来，那就是他的了，不会有人来抢。而且新手村就只有自己这么一个玩家，不用浪费时间去看管。同时，游戏时空中种植肯定是要比现实中简单很多的，就好比他学习炼药术一样，只要李药师同意传授他，他很快就学会了。而别人想要学会，却是要学好久的，更不要说修炼至高级了。那需要的时间更多，甚至一生都未必能够达到，这就是玩家的好处。至于手里没钱，没办法租，吴凡倒不是很担心。老村长是好人，相信他会同意自己赊账的。而钱也是吴凡比较苦恼的一个地方，他在那个时空中也杀了一些怪物了，甚至还爆了装备，但是钱却是一个也没有看到。难道那个时空中杀怪是不掉落钱的？那自己怎么赚钱？疑惑的事情不少。不过吴凡相信。随着自己去的次数越来越多，自己会将这些疑惑一一解开。买好菜回家之后，吴凡就在厨房里忙活了起来，一直要到中午的时候，听到了敲门声，应该是王阿姨的亲戚来了。吴凡连忙放下手中的东西，跑过去开门。然而，当门打开之后，吴凡愣住了。屋外的那个人同样也愣住了。叶菲菲即将成为江州大学的一名大一新生，对于从小在父母眼皮子底下长大的他来说，早就想要远离父母的视线，过自己想要的生活了，所以。填报大学志愿的时候，他选择了离家很远的江州大学，而不是按照父母的希望留在帝都。他父母为此还责怪了他一番，他却不愿意放弃。最后，他父母才终于同意了他的这个决定。叶菲菲的父母之所以同意他的决定，一个是叶菲菲非常的坚持，另外一点就是他们家在江州有个亲戚，叶菲菲去江州上大学的话，也能够让这个亲戚照顾一番，倒也不用担心叶菲菲出什么事。为了能够得到父母的允许，叶菲菲也退了一步，答应住在这个亲戚家里。对于叶菲菲而言，这并不是什么大不了的事情，反正他只要晚上过来睡一觉就行了，其他的时间还不是自己安排。不过在来之前，叶菲菲的这个亲戚和他说了，自己的房子有一个租客，让叶菲菲有个心理准备。当然，这个租客是一个很好的人，也让叶菲菲不用太担心的。叶菲菲对此不以为意，反正他也没有想过每天要在这里待上多久，只是睡一觉而已，多个邻居也没有多大影响。然而，叶菲菲没有想到的是，他亲戚嘴里的那个租客居然是一个男的。这是让自己和一个男人合租，叶菲菲瞬间觉得自己动脑子有些不够用了，呆立在了那里。吴凡同样也呆了，他同样也没有想到王阿姨嘴里的亲戚居然是一个女的，而且还是一个年轻的漂亮的女性，那绝美的容颜，比之之前看到的柳岩儿也是丝毫不差。最后还是吴凡先反应过来，试探性的问道：“你是王阿姨的亲戚？你是我三姑的租客？”叶菲菲没有回答吴凡的问题，反而是反问了一句。如果你没有走错地方的话，我想，我的确是你三姑的租客。”吴凡说道。“怎么能这样？”叶菲菲有些崩溃的大叫道，“他长这么大还没有谈过恋爱呢，现在居然要和一个男人同居。”叶菲菲是真的有种崩溃的感觉。叶菲菲给他的三姑打了电话，最终确定眼前的这个男人就是他三姑的租客，也就是和自己合租的人。叶菲菲知道这个情况之后，自然是竭力拒绝的，和一个陌生男人合住，他不习惯。不过。叶菲菲的三姑却是在电话里一再保证吴凡的人品，而且在外面住，旁边有个男的也安全的一些，同时有什么力气活之类的，也有人能够帮忙。最重要的是，叶菲菲的三姑提醒他，如果他不住在这里的话，他父母是不会同意他一个人跑那么远上学的，那么他也就只能是再回帝都，再回到他父母眼皮子底下生活。叶菲菲犹豫了，妥协了，好不容易才离开父母身边，他不想回去，先进来吧。吴凡伸手。想要接过叶菲菲手中的行李，你干什么？吴凡的举动吓了叶菲菲一跳，下意识的就往后退了两步，一脸警惕的看向吴凡，生怕他做出什么举动占自己的便宜。我只是想要帮你拿行李而已。吴凡耸耸肩，对于叶菲菲夸张的举动有些无语，不过倒也可以理解，毕竟两人不熟，还是异性。叶菲菲这也是一种自我保护的举动。你如果不愿意的话，可以自己拿。吴凡后退几步，让开空间，让叶菲菲进来。叶菲菲犹豫了一番。还是拿着行李走了进来。既然自己的三姑一再保证，倒也可以暂时的相信他。不过叶菲菲的心里也没有完全的放松警惕，一旦发现吴凡有什么不轨举动的话，他就会告诉他三姑。那样的话，他就有借口不用住在这里了。等叶菲菲进来，吴凡这才关起门。当门被关起来的一瞬间，叶菲菲的心里一跳。虽然打算的很好，但是她毕竟是一个女孩子，吴凡真要是有什么不轨的举动，她根本反抗不了。到时候就算是揭穿了吴凡真面目，也已经于事无补了。叶菲菲有些后悔进来了，她略微有些紧张的看着吴凡。吴凡似乎没有发现叶菲菲的异样，说道：“你先坐，我这边还有两个菜，马上就能吃饭了。”叶菲菲看着走回厨房的吴凡，有些惊讶，刚刚太过紧张，还没有觉得，现在她才发现屋内居然有种淡淡的饭菜的香味，还会做饭。
，应该不是坏人吧？叶菲菲坐在那里胡思乱想，直到吴凡将饭菜都端上来，才惊醒过来。王阿姨让我好好招待你，我也不知道你喜欢吃什么，就做了这些菜，不知道合不合你的胃口。吴凡的坐在来说道：“我不饿。”叶菲菲并不想和吴凡合租，自然也不想和他打好什么关系。然而，他这话刚说完，他的肚子就发出一阵轻微的叫声。虽然声音很小，但是这桌边就只有吴凡和他两个人，所以两人都能够清楚的听到。叶菲菲的脸顿时就红透了。从帝都赶来，距离并不近，叶菲菲此时的确是有些饿，又有些累了。吴凡心里发笑，脸上却是没有表现出来，说道：“你就随便吃点，这么多菜，我一个人也吃不完，就当是帮我忙。”别浪费了，叶菲菲犹豫了一下，她肚子的确是饿了，再加上这饭菜也挺香的，最后只得说道：“那好吧，这可是你请我吃的。”“嗯，对，是我请你帮忙的。”吴凡说道。“小丫头还挺好面子的。”有了吴凡这话，叶菲菲也就动手吃了起来，味道居然还不错。看到叶菲菲动筷子了，吴凡也跟着吃了起来，边吃边说：“这里还有两个空房间，你待会选一个，然后简单收拾一下。下午我陪你去买生活用品。”“不用。”我自己一个人能去，不用你陪着。”叶菲菲连忙说道。她可没有和异性一起逛街的习惯，更何况还是一个刚认识不到一天的陌生人。这是王阿姨交代下来的任务。”吴凡说道。“再说了，那么多东西，你一个人能拿得下吗？我三姑那边，你不用担心，我不会说什么的。”叶菲菲知道，三姑临时有事没能来，肯定是嘱咐这租客照顾一下自己的。而且我逛街不喜欢有人一起。见叶菲菲坚持，吴凡也不好说什么。过分强求的话，对方说不定会误会。那行吧，如果需要帮忙，你可以找我。”吴凡说道。叶菲菲没有说话，不过心里想的却是，自己根本不可能找他帮忙，自己根本就不想和一个陌生异性同居，得尽快找一个理由告吴凡的黑状，让三姑意识到自己和这人住在一起不安全。这样的话，三姑才会不让自己和他住在一起。吴凡怎么都不会想到，这个还吃着自己做的饭，嘴里刚刚还说不会告状的丫头，心里已经在盘算着怎么诋毁他的形象了。如果吴凡知道的话，肯定会将他的碗筷给夺过来。果然，漂亮女人的话不能信。饭后，吴凡收拾了一下桌子，叶菲菲则是选了一个房间，然后进去将门从里面进行反锁，似乎怕吴凡会闯进去一样。吴凡看到这一幕，也只是笑笑，倒也不以为意。下午，叶菲菲一个人出门，果然没有让吴凡跟着。吴凡也落得轻松，不是自己不想去帮忙，奈何人家不愿意啊。吴凡留在家里，刚好可以整理晚上摆摊需要的食材，一直到傍晚的时候。叶菲菲才回来，两只手大包小包的拎了不少，整个人累得不轻，一副气喘吁吁的样子。吴凡连忙上前想要帮忙，然而叶菲菲却是直接拒绝道：“不用，我自己来。”说着，就带着东西，有些艰难的回了自己的房间。随后，不出意外的，吴凡再次的听到了门被反锁的声音。吴凡耸耸肩，再次回到自己的位置，忙活起来。而房间内的叶菲菲扔下东西之后，整个人毫无形象的躺在床上，大口的喘着气。今天下午的购物让他累得不轻。不过，就算是这样，他也不想要吴凡帮忙。哼，想进我的房间？没门！累了半天的叶菲菲躺在床上没多久，就迷迷糊糊的睡了过去。等他再次醒来的时候，天色已经完全的黑了下去，大厅内也没有了吴凡的声音。叶菲菲打开房门来到大厅，果然吴凡已经不在了。之前他整理的那些食材也都跟着一起消失了，倒是在饭桌上有张纸条：“饭菜在冰箱里，自己热一下。”虽然没有署名，不过叶菲菜知道。这肯定是自己那个舍友留下的，没想到他还挺贴心的。叶菲菲心里虽然对于吴凡没有彻底的放下戒心，但是印象却是更好了一些。此时的吴凡已经在自己的摊位前开始做生意了，他今天的生意倒是还可以，可能是因为临近开学了，不少学生已经提前返校了，人流量大了些。当然了，和附近其他的几家烧烤摊相比，他的生意还是要差很多的。只是吴凡除了羡慕，也没有其他想法了。谁让他手法生疏，摊位太小呢？等吴凡回到自己住处的时候，又是已经深夜了。而这个时候，刚到新地方的叶菲菲还躺在床上，没有睡觉。听到开门声音的时候，还吓了一跳，整个人神色都紧张了起来。孤男寡女共处一室，还互相不熟悉，由不得叶菲菲不去紧张。好在吴凡很快就进入了自己的卧室，听到了关门声，叶菲菲才松了一口气。吴凡可没有心思去理会叶菲菲心里所想，他回到自己房间之后，简单的洗漱了一下，就进入了游戏世界中。回到另一个时空中的吴凡，依然还是在村长家门口。吴凡想到自己白天所想的事情，索性直接去找村长。听说你做了李老头的徒弟，不错呀，好好跟着他学，保证你受用一生。村长看到吴凡，率先开口道：“我会的。”吴凡点头道：“碰到一个宗师级的师傅，他自然不会错过这么好的机会。”那就好。
。村长满意道：“你找我有什么事？我这里可没有什么任务，我不是来要任务的。”吴凡说道：“我之前看到咱们村后山上有不少的空地，村长爷爷，您看啊，那些空地空着也是空着，不如给我来种植，怎么样？”吴凡一脸期盼的看向老村长，后山那里的空地面积不小，如果老村长真的愿意给他来种植的话。他就相当于是有一块自己的种植基地了，以后做烧烤用是蔬菜就有了。你要那些空地干嘛？你要种植什么？村长疑惑的看向吴凡，就是种一些蔬菜、水果什么的。吴凡说道：“也不是不行，反正我们村里也没什么人，大多年纪也都挺大的，照顾门前屋后的一亩三分地就行了，没有太多精力去照顾后山那些空地。”村长说道。吴凡听了，脸色一喜，这事有戏。然而就在这个时候，村长语气一转，说道。不过，不过什么？吴凡连忙问道。这可关系到他现实中的赚钱大计。要是真的能够将那里空地都给弄到手的话，不仅他做烧烤的食材有了部分，而且还可以直接贩卖，相信也能赚不少钱。由不得他不去关心。不过，你有钱吗？老村长一脸揶揄的看向吴凡说道。钱。吴凡脸色一滞，随即讨好的看向老村长说道。村长爷爷，我们都这么熟了，要不我先欠着，等赚了钱，保证还你。这不行。老村长摇头道：“我这里概不赊账，这么绝情吗？”吴凡说道：“可是这村子就这么大，我到哪里去赚钱钱的事情，吴凡之前一直都在考虑。但是杀了那么多怪物，装备都报过了，然而却是连一个铜板都没有看到，这让他也很无奈啊。想赚钱，容易。”老村长说道：“怎么赚？”吴凡连忙问道：“有了钱，不仅承包空地的事情能解决，就是做其他事情也会方便很多。”你可以去村外杀死那些魔物或者野兽，然后将他们的毛皮、爪子，甚至是牙齿卖给需要的人，尤其是杂货铺的刘老头，他平时就爱收这些东西。老村长给吴凡指了一条赚钱之道，吴凡一听，一下子就想到了自己的背包里的那两具尸体，一个是魔狐，一个是斑斓恶虎。昨天走的匆忙，倒是忘记处理他们了，没有想到他们居然能够帮自己赚钱。一想到自己马上能够赚钱了，吴凡连忙丢下一句：“我去去就来。”随后就风风火火的跑出了村长家，直奔杂货铺而去。吴凡现在对于村里的几户人家都已经熟悉了，所以想要找到杂货铺倒也不难。刘爷爷，我来卖东西了。吴凡在杂货铺的门口将魔狐和斑斓恶虎的尸体给取了出来，放在杂货铺的门口。来了，来了！杂货铺的门很快就被打开了，从里面走出来一个老者。那老者看到地上的魔狐和斑斓恶虎的尸体，先是一惊，随即就是大喜：“宝贝啊！”这位杂货铺老板也顾不得和吴凡说话了，注意力都在那两具尸体上，两只眼睛里的亮光，吴凡看得清清楚楚。刘爷爷，这两个东西你要吗？吴凡问道。要要，肯定要啊！刘老板毫不犹豫地说道。我听王大娘提到过你，知道你是个不错的小伙子，这两个东西不错，我也不能让你吃亏。这样，这两具尸体我都要了。钱的话，我给两枚金币，如何？两枚金币？说实话。吴凡对于这个世界的金钱体系不是很了解，不知道两枚金币到底是多还是少。不过这毕竟是金币，而且看对方一脸真诚的样子，再加上对方还是看在王大娘为自己美言的份上才出的这个价，相信不会亏自己的。所以吴凡想了想，便同意了。生意达成，双方皆大欢喜。不过当吴凡想着自己兜里有钱了，这里刚好又是杂货铺，便进去看看有没有什么适合自己东西的时候，他脸上的笑容顿时消失不见。这个奸商，吴凡灰头土脸的从杂货铺里出来，自语道：“切割刀，可用于分解动物尸体，售价一金币。这是吴凡在刘老板的杂货铺里所看到的最低价格的东西。而最低价格的物品，居然都需要一枚金币。本来还以为自己两枚金币不算少的吴凡，当即便意识到自己这两枚金币在这里根本就没有什么购买力。不知道是自己这两枚金币太少了，还是这里东西的售价太高了。不过，不管是哪种情况，有一点是可以确定的，那就是。”这个刘老板就是一个奸商，所以这杂货铺里的东西虽然不少，但是吴凡最后只能是灰头土脸的离开了。再有什么好东西，欢迎再卖给我，保证给你公道的价格。刘老板在吴凡的背后大声的对吴凡说道。吴凡撇撇嘴，不想理他。再次回到村长家，老村长又躺在门前的躺椅上，悠哉悠哉的晒着太阳。村长爷爷，我回来了。吴凡说道。回来了。老村长微微睁开眼睛，看向吴凡。有钱了吗？有了。吴凡掏出自己兜里的那两枚金币，放到村长面前。村长看了看自己面前的两枚金币，又看了看一脸认真的吴凡，说道：“就这。”吴凡能够感觉到老村长话里的鄙视，脸上一阵尴尬。看来
，这两枚金币是真的不够。想想也是，这两枚金币在杂货铺里也就只能买两把切割刀，想要承包后山那一大片土地，显然是不够的。你卖什么给刘老头的，他就给你这么两枚金币？老村长问道。一具模糊尸体，一具斑斓恶虎的尸体。吴凡老实的说道。什么？老村长一下子就从躺椅上站起来了，两只眼睛睁得老大，说道：“那两具尸体，他只给你两枚金币。”嗯。吴凡点点头，这刘老头还真是碰到一个宰一个。老村长感慨道：“你那两具尸体卖个二十金币都不成问题，甚至能够更多。尤其是那斑斓恶虎的尸体更是值钱。要知道，斑斓恶虎可不好抓，那家伙全身都是宝，拿到城内去，光是斑斓恶虎的尸体就能卖不止五十金币了。”这个奸商，吴凡听到老村长的话，顿时气得牙痒痒，亏自己还觉得那刘老板为人真诚，果然无商不奸，一下子坑了自己不少。吴凡也再次的意识到，这里不是普通的游戏世界，这里的人都是有自己思想的，不是那种程序数据。自己以后和这些人打交道要多留心眼。其实，你没有必要将两具尸体都卖给刘老头。老村长再次给吴凡指点迷津。你如果再得到什么野兽或者魔兽的尸体，可以将它们分解，肉卖给王大娘，她是我们村的最顶级的厨师。牙齿和爪子如果够锋利的话，可以卖给孙老头，他是我们村的铁匠，可以打造武器。毛皮的话，可以卖给吴小娘子。他是我们村的裁缝，他对那些毛皮应该很有兴趣。吴凡愣愣的看向老村长，说道：“这样一分解的话，岂不是根本就不用去杂货铺了？一具动物的尸体，各个部分都有人收购，根本就没有必要去什么杂货铺啊。”“是啊。”老村长一脸理所当然的说道。“那你之前为什么不早说？”吴凡咬牙切齿道：“要是卖给其他人，或许自己就不用被坑了，也能多卖一些钱。”“我刚准备说，是你自己风风火火的跑了，不给我提醒你的机会。”老村长悠哉地说道：“吴凡顿时哑口无言，怪就怪自己之前太心急了，知道那两具尸体可以卖钱，根本就没有听老村长说完，结果自己被坑了。不过呢，你想要分解那些动物的尸体，必须要会分解术，不然的话，你将毛皮、牙齿那些弄得破破烂烂的，根本就没有人要。分解术，我们村里就只有王大娘会。”老村长提醒道：“这一点吴凡倒是能够理解，他一个新手不会分解术的话，肯定是会将尸体弄得破破烂烂的，外观不好。”自然卖不出什么好价钱。村长，那承包后山的空地到底需要多少钱？有了赚钱的办法，吴凡现在也有底气询问具体的价格了。一年五百金币，老村长说道：“只要你给我五百金币，那后山上的空地就都给你承包了。你想在里面种什么就种什么。”五百金币，这么多？吴凡惊道：“要知道，并不是每一个怪物被杀死都会留下尸体的，这一点吴凡已经清楚了。所以，想要赚钱不是那么容易的。”五百金币，自己要筹集到什么时候？这还多？如果不是看在你是老熟人的份上的话，给我五千金币，我都不租。老村长收起笑容道：“你知道整个后山的空地有多大吗？你不仅可以在那里种植你想要的蔬菜、水果，还能够养鱼，还能够蓄养牲畜。”老村长的话让吴凡更加心动了。如果可以蓄养牲畜的话，那么自己在现实中做烧烤的肉食食材不也可以解决了？这是好事啊！所以。吴凡并没有多少犹豫，就下定决心一定要承包整个后山的空地了。随后，他软磨硬泡，才终于让老村长同意，先将后山的空地给他种植，所需要的钱一个月内补齐。得到老村长的同意，吴凡心满意足的离开了，准备去王大娘家向她学习分解术。而老村长看到吴凡离开，脸上也同样是露出了满意的笑容。后山那里荒废多年，还常有野兽、魔兽出没，没人愿意去开垦种植，已经闲置很久了。没想到还能够承包出去。一年白得五百金币，赚大了！我当村长真是太合格了。哈，吴凡自然是不知道老村长心中的得意，不过他对于后山的空地却有所需求，所以哪怕是知道，估计也不会在意。现在的吴凡只想着尽快的赚钱，尽快的种植，好利用这个空间内的东西，改变自己的现实生活。而学习分解术，对于想要赚钱的他来说，自然就是十分重要的了。你想要学习分解术？行啊，没问题。王大娘听到吴凡的来意之后。想都没想就点头同意了，吴凡顿时感动得热泪盈眶。这人和人之间的差距怎么就这么大呢？看看人家王大娘多大方、多慷慨，再想想杂货铺的刘老板以及老村长，这差别也太大了。谢谢王大娘，吴凡连忙感激的说道。和大娘还这么客气，王大娘说道。对了，大娘的厨艺不错，你要不要学？这老实说，吴凡对于厨艺并不是很有兴趣。不过看到王大娘一脸期盼的样子。吴凡没忍心拒绝，便点头说道：“要啊，我之前就觉得大娘的厨艺非常好，想要向你学习学习呢。”“真的啊？”
太好了！果然，听到吴凡愿意学，王大娘顿时喜出望外。大娘的厨艺不是吹的，放在整个大陆上都是顶尖的存在。只可惜啊，在这村里没人愿意和大娘学习。你愿意学，真是太好了！大娘一定用心教你。恭喜你获得厨艺宗师王艳妮的传授，学会厨艺分解术，并且厨艺分解术提升至高级。熟悉的机械式的声音再次的在吴凡的耳边响起，让吴凡再次的惊住了。又是一个宗师。虽然只是一个厨艺宗师，但那也是宗师啊！想要在哪一行成为宗师都是非常困难的，哪怕是在厨艺界。难道说老村长之前说他们村里的这些人在各自领域都是这个大陆上顶尖的存在，不是骗人的，是真的？这到底是一个什么地方啊？一个新手村怎么会有这么多的宗师？吴凡震惊的从王大娘处离开，然后忍痛花了一个金币，从杂货铺里买了切割刀，光会分解术，没有工具，显然是不行的，所以。虽然心里不想和那个奸商打交道，但是吴凡却不得不去，一切准备妥当。吴凡踌躇满志的，便准备出村去杀怪物赚钱。但是在村口的时候，却是看到一个人站在那里唉声叹气。有任务，看到这个场景，吴凡立即便想到了任务。这人显然是遇到事了。原住民有麻烦，不就代表着自己有任务可以接吗？吴凡连忙跑了过去。孙爷爷，您这是有什么事吗？吴凡过去说道。这个唉声叹气的人，正是村里的孙铁匠。你是吴凡，新来的，是啊，是这样的，我那铁匠铺里的矿石不多了，想要去挖点矿石，但是前面那个矿山被一群魔物给占领了，我这老胳膊老腿的也打不过他们，便不敢去采矿，我这正为矿石发愁呢。孙铁匠愁眉苦脸的说道：“这样，你需要什么矿石，我帮你去采吧。”吴凡说道：“这明显是一个任务，就和之前李药师的采药任务一样。”吴凡自然明白，你，不行不行，那些魔物太厉害。你去了会有生命危险的。孙铁匠看了看吴凡，摇头说道：“没想到这任务居然不那么容易解，我小心一些没事的。”吴凡说道：“而且如果发现太危险的话，会先退回来的。”这样啊，那行吧，你一定要小心。孙铁匠虽然还担心吴凡的安全，但是他也心急自己店里没有矿石了，所以稍微想了想，便同意了。我先教你变矿术以及采矿术，这样的话你就不会弄错了。好。吴凡心意一喜，这孙铁匠是明白人，都不用自己开口，就主动教授自己技能。随后，吴凡成功的学会了变矿术和采矿术，还从孙铁匠那里获得一把矿铲。看着孙铁匠从旁边随手拿了一把矿铲出来，吴凡怀疑对方是不是知道自己要出村，就在这里等着自己呢？不然的话，怎么连矿铲都准备好了？孙铁匠嘴里的矿山距离新手村不算远，吴凡反正之前也没有明确的目标，索性直接去矿山一边挖矿。一边杀怪物赚钱，吴凡对于杀怪其实并没有多大兴趣，种种地贴补现实多好。如果不是为了赚钱，承包后山的空地的话，吴凡都不想出村。毕竟杀敌是容易受伤的，而在这里受伤和在现实受伤没有什么区别，也是会流血、会疼的。唯一的好处就是，一旦回到现实，伤势就会痊愈，连伤口都不会留下。不然的话，吴凡会更加不想去杀怪物了。没多久，吴凡便来到了矿山附近，在那里有一个明显的洞口。吴凡看了看，周围并没有怪物，这才小心翼翼地走了进去。进入矿洞内，两边都有被挖掘过的痕迹。这个矿洞应该是一个老矿洞了，里面大部分的矿石都被采完了。吴凡也是找了好一会，才找到一片没有被采集的区域变矿树。这个时候也有了用武之地，劣质铁矿石，含有杂质较多的铁矿石，经过提炼之后可以用于打造武器。劣质铜矿石，含有杂质较多的铜矿石，经过提炼之后可以用于打造武器。劣质银矿石。还有吴凡发现的这片区域，主要以铁矿石为主，其次还有少量的铜矿石以及银矿石。这里毕竟不是现实世界，所以这个矿洞内不是只有一种矿石。不过这些矿石的品质都不是很好，都含有很多杂质。这个情况之前孙铁匠也有说过，好的矿石早就都被采集的差不多了，剩下的都是质量一般或者很差的了。采集好之后，孙铁匠还要进行提炼，之后才能够用于打造。好在孙铁匠的技艺似乎不错，提炼对他来说不算什么问题。既然已经找到了矿石，吴凡便开始动手挖了起来。挖矿石显然是一个力气活，比之前采药可要累多了。这怎么就不能像正常的游戏里那样，只要自己坐在这里点进度条就可以了呢？吴凡一边挥舞着矿铲，一边抱怨道。就在这个时候，吴凡突然听到一阵的声音，他脸色一变，手中的动作也停了，整个人顿时紧张的看向声音传来的方向，也就是矿洞的深处。有怪物，金毛鼠，五级，居住于矿洞之内，喜阴。喜欢将矿石作为食物，敏捷高，防御弱，技能无。
。吴凡的视野中出现了一只硕大的老鼠，浑身金色毛发，肚子圆滚滚，脸颊又长又窄，两只眼睛目露凶光的看向吴凡。这就是占领矿洞的魔物，居然将矿石作为食物。假以时日，这矿洞怕是要被他们给啃光了。吴凡看着金毛鼠的信息，自语道：“那金毛鼠看到吴凡居然在挖他的食物，顿时大怒，矮下身子朝着吴凡冲来。吴凡凝神戒备。”手中的矿铲已经换成了药铲，在那金毛鼠冲到他面前的时候，他颇为熟练的挥出药铲打向那金毛鼠。不过，那金毛鼠的动作比之前的模糊还要快，居然身子一矮，躲过了吴凡的药铲攻击，从另一个角度撞向吴凡。吴凡整个人直接被撞倒在地。那金毛鼠并没有停止攻击，一个飞跃朝着吴凡扑来，身子在空中的时候，他两只前爪就已经亮了出来，那锋利的爪子闪烁着让人心寒的冷光。吴凡来不及躲避。只得将药铲挡在自己的面前，刚好挡住那金毛鼠的攻击。随后，他一脚踹出，踹在那金毛鼠的腹部，将其踹飞了出去。趁你病要你命！吴凡立即爬了起来，朝着金毛鼠冲了过去。那金毛鼠虽然被吴凡踹飞，但是却并没有受到太重的伤，在地上滚了两圈，又爬了起来，也朝着吴凡冲了过来。当双方接近的时候，吴凡再次挥出药铲。那金毛鼠相当聪明，再次做出躲避动作。不过，这次吴凡嘴角却是露出一丝冷笑。他刚刚的攻击动作只是假动作，等的就是金毛鼠的反应。那金毛鼠才刚刚做出躲避动作，吴凡手中药铲已经变换了方向，随着金毛鼠的身子而去。吴凡本身两级，有两点敏捷，药铲增加一点，刘云靴又增加两点敏捷，一共五点敏捷的他，全力发挥之下，动作并不比那金毛鼠慢。棒的一声，吴凡的药铲结结实实的打中了那金毛鼠的脑袋。这次他终于没有再能躲过去，被吴凡给打飞了出去。那金毛鼠也是凶残，虽然被吴凡打伤，脑袋上出现了一个巨大的伤口，但是他并没有选择躲避或者逃走，而是再次朝着吴凡冲来。果然是被魔气感染的动物，已经没有理智了。吴凡看到这个情况不慌不忙，他能够打中金毛鼠一下，就能够打中他两下，更何况受伤之下的金毛鼠，速度已经比之前慢了一些，吴凡应付起来更加的轻松。果然，金毛鼠被吴凡第二次击中，这次受伤更重，不等他挣扎着起来。吴凡已经冲到他的身边，用药铲结果了他的性命。吴凡满怀期待的看着那金毛鼠的尸体，不过最终那尸体还是消失了，什么都没有留下。吴凡脸上期盼的表情也变成了失望，没有尸体，没有装备。这样一来，刚刚一番战斗，除了增加一些经验之外，并没有其他任何的收获。收拾一下心情，吴凡继续开始挖矿，因为这里不是什么富矿，又被挖掘多年，矿石数量稀少，所以吴凡采矿石的速度并不快，一直到最后。逗留在这里的时间已经用完，他都没有能够挖掘到孙铁匠所需要的数量，看来只能明天再继续了。吴凡看了看矿洞，说道：“回到现实的时候，已经快要天亮了。”吴凡已经没有了之前几次的激动，所以躺在床上，很快就睡了过去。吴凡是被一阵说话声所吵醒的：“三姑，你怎么能这样？怎么能让我和一个男的单独住在一起？”这是叶菲菲的声音。吴凡不是坏人，和他住在一起不会有什么危险的。这是吴凡的房东，也就是叶菲菲三姑的声音。那也不行啊，要是让别人知道我和一个男人同居了，会怎么看我？叶菲菲不依不饶。这有什么？现在大学生出来同居的多了，这都是正常现象。王阿姨不在意的说道。可是我和他也不是情侣啊，现在这算怎么回事？叶菲菲说道。别人误会了怎么办？我还要不要谈恋爱了？菲菲长大了，已经想着要谈恋爱了。王阿姨笑着说道。三姑，我不是那个意思，反正。你让他搬出去，我不想和一个不熟悉的男人住在一起。”叶菲菲有些娇羞的说道。“害羞什么？你也这么大了，想谈恋爱也正常。”王阿姨说道。“我觉得吴凡就是一个不错的对象，要不你们试试？”三姑，你越说越离谱了。我和他又不熟。”叶菲菲说道。“多接触接触，不就熟了？我和你说，吴凡真是一个不错的小伙子，相信你三姑的眼光不会错的。”王阿姨笑道。“我才不要。”叶菲菲说道。他要是不搬出去，我就住学校宿舍，那你父母是不会同意的。”王阿姨说道。吴凡在房内听得有些不好意思，他倒也能够理解叶菲菲的顾虑，只是没有想到王阿姨还挺看好自己的，居然想要撮合自己和叶菲菲。叶菲菲不断的努力争取不住在这里，奈何王阿姨就是不松口，她也没有神妖办法，谁让她之前离家的时候答应了父母要住在王阿姨这里呢？所以这个时候根本就没有的选。吴凡听了一会，这才开门出去。小凡起来了，吵醒你了。王阿姨看到吴凡，倒是一脸和煦的笑意。王阿姨知道吴凡最近在做烧烤生意，每天很晚才能休息，所以早上起晚点也是正常。
。而叶菲菲只是看了吴凡一眼，冷哼一声，将头转过去。昨天他对吴凡的印象还算不错，不过这不代表他想要和吴凡住在一个屋檐下。再加上刚刚争取失败，这让叶菲菲现在看到吴凡，心里便有些气不过。吴凡没有在意叶菲菲的态度，而是朝着王阿姨笑着说道：“没有，我平时也都这个时候起床，早起好。”王阿姨笑道：“你起来正好，阿姨刚好有事，请你帮忙。”你为什么不拒绝？叶菲菲气鼓鼓地看着吴凡道：“我为什么要拒绝？”吴凡也看向叶菲菲说道：“原来叶菲菲今天要去学校报道，本来应该是王阿姨陪同的，不过王阿姨手中的事情还没有处理完，所以就只好麻烦吴凡帮忙送叶菲菲过去了。”而吴凡对于王阿姨的请求并没有拒绝，这让叶菲菲很不开心。“我不用你送，我自己一个人能去。”叶菲菲说道：“这里距离江州大学并不远，叶菲菲一个人的确也能去。”他本来就不想和吴凡有过多接触，自然更加不愿意让吴凡送他去了。我都已经答应王阿姨了，肯定是要送你过去的。吴凡说道：“你也不用担心，把你送到那里之后，我就回来。”不需要。叶菲菲说着，推着自己的行李箱就往外走。吴凡耸耸肩，关上门，跟在叶菲菲的后面。叶菲菲知道吴凡在自己身后，也不理睬，自顾自的往前走去。江州大学此时已经热闹了起来，不但老生们陆续返校了。新生们也开始陆续的前来报道，看着校园内人来人往的学生们，本来还在生吴凡气的叶菲菲，脸上也出现了笑容，对自己即将开始的大学生涯充满了期待。学妹，你是新生吧？我是大三的学长，我来帮你拿东西吧。我来吧，我来吧，我对校园很熟，我带你去报道。叶菲菲还在打量校园的环境，就有几个男生朝着她围了过来，那脸上的热情劲吓得叶菲菲有些不知所措。不用了，我们知道该怎么走。吴凡从后面走上来，从叶菲菲的手中拿过行李箱，挡在她的面前，对着那几个男生说道：“同学，你也是迎接新生的。”那几个男生看向吴凡，问道，脸色有些难看。“我不是。”吴凡摇头道，“我是他哥哥，我送他就行了，不需要麻烦你们了。”作为已经毕业的学生，虽然不是江州大学的，但是吴凡也知道，每年新生报道，学校都会安排高年级的学生在这里迎接新生，负责给他们指引。每个学校都这样。本来。这并不是一个什么好活，不过如果碰到女生，尤其是漂亮的女生的话，那就不一样了。学长们通常都会在这种情况下表现得非常热情，而叶菲菲显然就是属于漂亮女生的范畴，甚至还是最顶尖的那种，所以会吸引到那么多的学长热情的来帮忙，并不是什么奇怪的事情。听到吴凡是叶菲菲的哥哥，几个男生的脸色顿时好转。你们都是第一次来吧？肯定对这里不熟悉，我带你们去，节省时间。我们学校很大的。没有人带路的话，很容易迷路。我送你们过去报道吧，同学，你哪个专业的？显然，这几位男生还是不愿意放弃这个机会。说话的时候，眼睛不自觉的会看向叶菲菲。江州大学女生不算太少，但是漂亮的毕竟就是少数，像叶菲菲这个级别的更是凤毛麟角。碰到这样的美女，男同学，尤其是单身的男同学，自然是想要表现表现。要是能够拿到联系方式，那就最好不过了。本来叶菲菲听到吴凡说是自己哥哥，心里还不愿意的。张口就想要反驳，不过当他看到周围那些犹如饿狼一般的男生们的时候，他又将自己要说的话给咽了回去。吴凡虽然讨厌，但是眼神比他们好多了，至少不会让自己紧张。不用了，我来过这里，对这里也很熟。吴凡说着，拉着叶菲菲的手就往前走去。吴凡对这里的确是很熟，他这一年几乎每天都会来这里，自然是知道该去哪里报道。那几个男生见吴凡这么说，也只能是放弃，只是看向叶菲菲的时候。眼里满是可惜，碰到这样一个角色，却是没有办法接近，换了谁都心里痒痒的。也不知道他是哪个专业，这妥妥的就是校花级别啊！是啊，也不知道他有男朋友没有，应该没有吧？不然的话，也不会是他哥哥送他来了。那人真的是他哥哥吗？我怎么看这两人长得不像啊？不会是男朋友吧？我看也像男朋友，不然的话，能这么牵着手？牵着手就是男朋友了。两人要真是情侣，那为什么不承认？我要是有这么漂亮的女朋友？巴不得让所有人都知道，让其他人都死心。就是这一看就不是情侣关系，可惜没有拿到他的联系方式。那些男生看着吴凡和叶菲菲的背影，嘀嘀咕咕的讨论了起来。你，你放开我！叶菲菲脸色通红的睁开了吴凡的手，眼里带着羞意和怒意的看着吴凡。刚刚被吴凡牵着手的时候，他的脑袋一阵迷糊。这还是他第一次被父亲以外的异性牵手呢。他没有想到吴凡胆子这么大，居然会这么做。当时脑袋就蒙圈了，任由吴凡拉着。直到走了一段才反应过来，连忙甩开吴凡。不好意思，我刚刚也是怕他们纠缠。吴凡有些不好意思的说道：“他刚刚的确是没有想那么多，现在想来，自己做的的确是有些冒失了。”你这个色狼！
，我要告诉三姑。”叶菲菲气鼓鼓的看向吴凡，说道：“不愿意相信吴凡的话，我真不是有意的。”吴凡解释道：“你刚刚也看到了，他们那么热情，我要是不拉着你走的话，估计现在都还没有办法脱身。你和他们一样，一丘之貉。”叶菲菲说道。吴凡汗颜，看来自己在叶菲菲心里的形象彻底崩坏了。就在这个时候。一个熟悉的身影来到吴凡的面前，看向他说道：“你今天早上没来锻炼？”“是是啊，有点事耽搁了。”吴凡愣愣的说道。吴凡没有想到，居然在这里碰到柳岩，而且对方居然会主动和自己说话。今天早上因为王阿姨到来的缘故，吴凡并没有没有来得及去锻炼。只是柳岩是怎么知道的？一下子被两个美女所包围，吴凡顿时成了周围人目光注视的对象。女的疑惑，男的嫉妒。柳岩眼神似乎在叶菲菲的身上一扫而过，随后点点头，转身离开。这人谁啊？气场好强啊！叶菲菲忍不住问道，似乎都忘记了自己之前还在骂吴凡色狼来着。柳岩也是江州大学的学生。吴凡说道：“你们什么关系？”叶菲菲一脸八卦的看向吴凡问道：“没什么关系。”吴凡说道：“实际上，两人的确是没有什么关系。今天才是他们第二次说话而已。不过……”叶菲菲显然是不幸的，没有关系，人家那样的大美女能主动过来打招呼，没有关系，人家能知道吴凡没有去锻炼。看着叶菲菲一脸八卦的样子，吴凡说道：“我们真没什么关系。”行了，走吧，赶紧去报道。说完，吴凡转身就走，叶菲菲连忙跟上，嘴里说道：“你就说说嘛，我真的挺好奇的。”实际上，好奇吴凡和柳岩关系的人可不止叶菲菲一个人。像柳岩这样级别的美女，走到哪里都注定是众人关注的焦点。也因此，柳岩在江州大学的名气并不低。众人之前可从来没有看到柳岩和哪一个异性主动交流，对于那些追求者们，也从来都没有好脸色。不少人以为柳岩是不是不喜欢男人，不然的话，怎么会那么高冷绝情？不过，刚刚发生的事情显然是改变了众人的想法。原来，柳岩也不是一定不会和异性交流，只是人家想要交流的对象不是他们而已。这一瞬间，不少江州大学的男生心碎了一地，看向吴凡的眼神充满了仇视。那是一种看待情敌的眼神，尤其是当看到吴凡的身边还有一个在容貌上不亚于柳岩的女孩子跟在身边的时候，他们更加恨不得用眼神杀死吴凡了。吴凡就是在这些眼神中帮叶菲菲完成了入学报道。走吧，我送你去宿舍。”吴凡说道。江州大学在每一个新生报道的时候，都会安排一间宿舍的。至于住不住，那就另说了。学校并不禁止学生在外面租房子住，所以叶菲菲也是有自己宿舍的。去宿舍干嘛？我又不能住呢。说到宿舍，叶菲菲刚刚还满脸八卦的表情，顿时就消失无踪，取而代之的则是一副颓然不满的表情。其实你可以住宿舍，吴凡想了想说道：“我是觉得新生刚报道，还是多住宿舍，和同学、宿友多接触更好一些，是吧？”我也是这么认为的，叶菲菲说道。可我父母非要让我住三姑那里，这样吧，你平时可以多住宿舍，偶尔回来就行。你三姑平时也不常来，只要我不说，她不会知道的。吴凡说道：“真的。”叶菲菲一脸欣喜的看向吴凡：“你真这么好心？不相信就算了，那你还是过来和我一起住吧。”吴凡说道：“相信，相信。”叶菲菲连忙说道：“就这么说定了，能够不和吴凡一起住，还能够摆脱自己三姑的监视，叶菲菲自然是很乐意的。更何况她还没有住过校呢，对于住校还是很好奇、很向往的。”“行了，走吧，我送你去宿舍。”吴凡说道：“其实……”吴凡这么做也是有自己目的的，他每天都要进行传送，这是他的秘密，不能让别人知道。叶菲菲住在那屋子里，虽说不会随便进他的房间，但是吴凡也怕万一啊，自己这秘密要是泄露的话，说不定会给自己带来很大的麻烦。另外一点，叶菲菲明显戒备自己，如果两人真的要住在一起，每天抬头不见低头见的，那不是给自己添堵吗？这样一来，还是让叶菲菲住校要更好一些。叶菲菲的心情明显变好了许多。对于吴凡，也没有之前那么恶语相向了，脸上一直挂着笑容，这让他的吸引力更是成倍增加。当然，走在他旁边的吴凡，自然也就要承受更多的敌视的目光。这还是吴凡第一次进女生宿舍楼，心里有些好奇，也不敢乱看。不过，这楼里新生不少，今天也有不少家长来帮忙，倒也不至于让吴凡显得太过突兀。将叶菲菲送到宿舍之后，吴凡就告辞了。叶菲菲随手摆摆，示意自己知道了，吴凡也没有在意，转身离开了。菲菲。你不送送你男朋友？同宿舍的一个舍友笑着对叶菲菲说道：“男朋友，谁啊？”叶菲菲一阵迷糊，随后才反应过来，他说的是吴凡。他连忙解释道：“他不是我男朋友，就是普通朋友而已
：“不对，我们连普通朋友都不是。”两人才认识不到两天时间，的确连朋友都算不上。不是朋友，他能来送你，而且你也没有反对。就是我刚刚在报道处看到他拉着你的手的，别不好意思，我们都已经是大学生了，有男朋友很正常啊。不过你这男朋友似乎不怎样啊，我看他穿着好像都是地摊货，倒是脚上那双鞋似乎不一般。叶菲菲的几个舍友显然不相信他的话，尤其是最后一个叫做王文婷的女孩子，一边认定吴凡就是叶菲菲的男朋友，一边又在贬低吴凡，显然是想要借此说明叶菲菲的眼光不怎样。王文婷长得也不错，再加上会打扮，外貌能有七分，在外面也算是美女了。但是在叶菲菲的面前，显然是不够看了，这让一直享受别人关注和赞美的王文婷心里很不舒服，所以说话有些阴阳怪气，看不起叶菲菲的男朋友。王文婷的话让叶菲菲有些皱眉。心里也很不悦。吴凡虽然不是她男朋友，但是毕竟是送她过来的，而且她也能够看出王文婷对自己的敌意，这明显是冲着她来的。于是叶菲菲的语气也冷淡了几分：“她真不是我男朋友，我们只是熟人，信不信随你们。”说完，叶菲菲也不理会其他几人的反应，过去整理自己的床铺了。吴凡并不知道有人误会了他和叶菲菲之间的关系，送走叶菲菲之后，他就回自己的住处整理食材，准备晚上烧烤用。在游戏世界中，他已经承包了土地，只是还没有钱去买种子，所以暂时还没有办法种植。之前吴凡已经看过了，那些蔬菜、水果的种子在杂货铺里都有卖。那杂货铺不愧被称为杂货铺，各种东西都有，包罗万象。只是因为有一个奸商老板，那价格嘛，自然不会便宜。吴凡现在只有一个金币的存款，要买大量的种子显然是不够的，所以他现在只能是多杀怪物，获得尸体，然后卖钱来买种子。昨天晚上，他一直在山洞内挖矿。虽然一直到传送出来之前都没有能够完成孙铁匠的任务，但是在挖矿的过程中却是杀了不少的金毛鼠。虽然大多数都没有能够留下尸体，但是经不住杀的数量多，最后还是有四五具尸体留下。吴凡用切割术将那些尸体分解，获得了不少的牙齿、爪子、皮毛以及肉食，就等着回村的时候卖出去换钱。让吴凡感觉到遗憾的是，杀了那么多的金毛鼠，一件装备都没有爆，这爆率实在是低得令人发指。晚上天还没有完全黑的时候。吴凡就带着他的东西赶往自己的摊位处了。随着大学开学的临近，这里的人流量也慢慢的大了起来，周围卖东西的人也是越来越多。其他的，吴凡倒不是很关心，他关心的是这里又多了两家烧烤摊，也就意味着他又多了两个竞争对手。这竞争是越来越大了，生意都要没法做了。吴凡感慨道：“本来这里的烧烤摊就多，还有几家烧烤门店，就算是夏季烧烤生意好，也经不住这么多人都做这个生意的。在这么多做烧烤人里。”吴凡的装备可谓是最简陋的了，再加上他糟糕的手艺，这让他在竞争中处于下风。不过今天可能要不一样了。吴凡想着自己昨天在游戏世界里，可是从王大娘那里学了高级厨艺的，这厨艺包罗万象，自然也将烧烤包括在里面。实际上，吴凡在下午做串串的时候，就已经明显的感觉到自己做串串的时候更加的娴熟，而且做出来的串串也更加的漂亮，和他之前做的有明显的不同。怀着期待的心情，吴凡将东西都放好。等着第一个的客人的到来，老板来两串金针菇，一串五花肉。等了十分钟左右，第一单生意上门。虽然不是什么大单，但只要有生意，吴凡还是很开心的。好嘞，吴凡拿了两串金针菇，一串五花肉，放在烧烤架上开始烧烤，不断的翻动，然后撒调料。没有多久，一阵阵香味就从食物上传来，味道好香啊！老板，你手艺进步了呀？站在烧烤架前的那个客人脸上带着陶醉、疑惑的表情说道。毫无疑问，这香味是从眼前的食物上传来的。不过，这个客人不是第一次来吴凡这里吃烧烤了。吴凡的手艺怎样，他心里还是很清楚的。只是今天吴凡做出来的烧烤明显比往常要香，吴凡的手艺似乎进步了很多。我做烧烤也有一个月了，这经验嘛，总归是有点的。吴凡笑着说道，他自己也闻到了食物的香味，对于自己的手艺显然也很满意。这高级厨艺果然不是吹的。吴凡心里想到，很快那三串食物就都烤好了。吴凡递给对方，对方已经被香味吸引很久了，拿到之后也顾不得太烫，连忙吃了起来。小心点，别烫着。吴凡提醒道。嗯嗯，那客人一边吃一边点头，嘴上的动作丝毫不停。太好吃了，老板，你这手艺进步很大，这味道比之前好了不知道多少倍。不行了，这么点完全不够，再给我同样的来两份。显然，这客人已经完全被吴凡的手艺给征服了，嘴里的东西还没有吃完，就又点了两份。好，稍等。吴凡心里自然也很高兴，连忙继续烧烤。什么味道这么香？好像是旁边的那个烧烤摊上传来的。的确是烧烤的味道
，我去，这味道太香了！我这才刚吃过饭，也忍不住要流口水啊！要不我们去吃点？不要了吧？那烧烤摊，我之前去过，老板是个新手，手艺很一般的。这还一般？味道这么香，不行了，我有些忍不住了。可能也就是闻着香吧，吃起来味道真的一般。我之前吃过，你不去，我去了，我一定要尝尝，不然我肚子会抗议的。路过的行人。有人被吴凡这里的食物所传出来的香味所吸引，忍不住走了过来。倒是一些之前在这里吃过的人，脸上将信将疑。老板，来十串小肉串，两串蘑菇，两串韭菜，来一根火腿肠，两根鸡翅。老板，给我来两份烤鱿鱼，一份茄子，两份羊肉串。越来越多的路人被这香味吸引，忍不住走过来，点上几份。好，好。吴凡脸上都笑开了花。他的烧烤摊前，此时围了不少人，每个人都点了东西。自从做烧烤以来，他的生意还从来没有这么好过呢，心情自然非常的美。高级的厨艺让吴凡不但能够将食物烧得很美味，而且就算是同时烧烤多样食材，也能够保证每一样的味道丝毫不差。他此时烧烤架上已经摆满了食物，然后他依然是熟练、有序的翻转、撒调料，一切都有条不紊，不见丝毫混乱。而且吴凡发现自己的记忆力似乎也提高了，虽然同时来了很多客人，每个人点的东西又都不一样，但是。他却是能够将每个人点的东西都记得清清楚楚，一个遗漏也没有，而且还不需要问客人第二遍。光是这份记忆能力，就让人为之惊讶。可能是和人物属性里的智力属性有关吧。吴凡心里猜测道。一阵阵香气传出，一份份烧烤被完成，递到了那些客人们的手里。很多人迫不及待的在拿到自己那份之后就吃了起来。每一个吃过的人都是赞不绝口，而香气以及周围人的赞美声又帮助吴凡吸引了更多的客人到来。以至于他从头到尾都没有停下来过，一直在忙着烧烤。今天的生意可以说是吴凡从事烧烤以来最好的一次。他的摊位前一直都有人在等着，这让之前没有准备的吴凡不到12点就将自己所有的存货都卖光了。不好意思，东西都卖完了，想吃的明天可以再来。吴凡对他摊位前还想要购买烧烤的人说道：“不是吧，我都排了十分钟的队了，老板随便给我烤点都行。”“就是啊，闻着这个香味，我都已经忍很久了。今天要是吃不到的话。”我怕今天夜里都睡不好，老板，啊，不是我说你，这才几点啊？你的东西居然都卖完了，准备的也太少了吧？还有桌子、板凳都少。显然，吴凡烧烤卖完了，让很多人都很不满。他们有的是已经等了一会，还没有吃上一口；有的是已经吃过了，对味道很满意，想要再买点的。不过，不管是哪种情况，此时都是买不到了，心里自然是不满。另外就是吴凡这里的设备太简单了，点的少的还好，拿着就能吃了。那些点的多的人想要找个地方坐下来，发现都没地方。要不是吴凡这里的烧烤的确是比其他家要好一些，他们可能都不会选择在这里吃了。这个时候有抱怨也是正常的。实在不好意思，今天真没了，明天我一定多准备一些。吴凡抱歉连连。至于桌椅，我也会多准备一些。见吴凡真的没有存货了，众人这才不甘心的散去。吴凡连忙收拾东西回家，不敢再逗留。等吴凡回到自己住处的时候，也才不过十二点，比平时早了不少。而平时生意都很平淡，今天却是异常火爆。吴凡自然是知道，这都是得益于他突然飞涨的厨艺。烧烤只能算是厨艺中的一个微不足道的部分，但是就是这么一个不大的部分，在吴凡高级厨艺的加持下，也有了质的改变。将东西放好之后，吴凡从冰箱里拿出一串鸡翅，自己烤着吃。嗯，味道的确是比之前好了很多，和其他家烧烤相比，也要高出一两个层次。不过和王大娘的手艺相比，就还是差了不少。吴凡一边吃，一边评价自己的厨艺。让自己对于自己现在的水平有一个充分的认识，虽然只是比其他家烧烤店高出一两个层次，但是这一两个层次不是那么容易弥补的，也让吴凡的烧烤和其他人的烧烤有了本质的区别，让人一尝一下就能够清楚的判断出谁家的烧烤更好吃。这也是为什么吴凡的烧烤今天晚上那么受欢迎的原因。不过吴凡却是知道自己的烧烤还有很大的提升空间，首先自己才是高级厨艺，这厨艺的等级还能够提高。而且比其他人更容易提高，毕竟他只需要不断的做食物，提升经验值就可以了。而其他的厨师水平想要提高就没那么容易了，天赋高的厨师毕竟是少数。另外，食材也是一个重要的因素。王大娘的鸡肉之所以那么香，除了因为她是宗师级厨师外，还因为她养的鸡肉质比现实中的鸡要好了很多很多。这样一来，做出来口感自然更好。而吴凡现在已经拥有了新手村的后山，完全可以种植蔬菜、水果，还能够养鸡、养鸭。到时候。光是食材，他就要比现实中其他烧烤店的好太多太多。别人就是想要追赶，也追赶不上他。发了，发了！吴凡一边两眼发光的数着钱，一边畅想着自己的未来。
今天一天他就卖了四千块，这些钱和大的烧烤店一天的营业额相比，可能并不算什么，更不要说和那些大饭店相比了。但是，相比于吴凡平时不温不火的生意来说，今天已经可以算是大丰收了。这还是因为他准备的食材不足的原因。如果准备的食材够多，这个数字还要增加不少。今天这应该算是自己利用游戏世界的所得所获取的第一桶金了。吴凡心里想到，虽然说在刚刚明白。可以将游戏世界的东西带回到现实世界的时候，吴凡就想到过今天这种场景。不过他没有想到会这么快，而且真的实现的时候，还是会有一种惊喜的感觉。而厨艺不过是他从游戏世界所获得的能力之一，都不算特别突出的部分。相信要不了多久，吴凡就可以利用游戏世界所获得，在现实中获得更大的收益。要知道，他才进入游戏世界几天而已，现在都还在新手村呢。那个游戏世界，他都还没有完全的摸透。相信随着他对游戏世界越发的了解，越来越熟悉，也必将越来越大的改变自己的现实生活。平复了一下激动的心情，吴凡简单的洗漱了一下，便再次回到自己的房间。随后，通过那枚特殊的戒指，回到了游戏世界。周围的环境一下子变了。刚刚还在自己房间的吴凡，又回到了光线有些昏暗的矿洞内。孙铁匠的任务还没有完成，吴凡只得继续采矿。幽静的矿洞内传来阵阵声响，在矿洞内来回传递。然而。这样的气氛并没有能够持续多久，在吴凡传送过来没有多久的时候，他的视野里再次出现了一个熟悉的身影，又是一只金毛鼠。然而，当吴凡看到这只金毛鼠的时候，眼皮子不自觉地跳了几下，因为这只金毛鼠比他之前所看到的那些金毛鼠都要大，趴在地上都有半米多高，要是站立起来的话，恐怕得有一米多。这已经不能算是老鼠了，这简直就是一头熊啊！吴凡看到这只熊，不对，是金毛鼠的时候，整个人都紧张了起来。随手一个鉴定术扔了过去，金毛鼠王。十级矿洞内的霸主，自从占领了矿洞之后，将其视为自己的领地。性格残暴，防御极高，攻击极强，敏捷一般。金毛鼠王，这是游戏里的 BOSS 啊！吴凡倒是没有想到自己这么快就碰到 BOSS 了。在一般的游戏里 ，BOSS 比一般的怪物要更厉害，更加危险。不过，玩家们都对 BOSS 趋之若鹜，因为 BOSS 被杀死之后，通常都能够爆出不少的好东西。一些普通怪物难以爆出的东西，在 BOSS 身上都有可能爆出，所以在一般的游戏中，为了一只 BOSS， 玩家们都互相打起来。如果是极品 BOSS 的话，甚至能够发生工会之间的战争。不过这里不是一般的游戏世界，也没有人和吴凡抢，只是看看对方的体型以及高达十级的等级，再看看自己一直都还停留在二级的等级，吴凡心里有些发虚。双方水平相差太大，之前的斑斓恶虎也是十级，给吴凡就留下了深刻的印象。如果不是借用陷阱的话，他根本就不可能杀死。而现在这种情况下，那金毛鼠王显然是不会给吴凡慢慢挖陷阱的时间了。事实也如同吴凡所想的那样，在他使用了鉴定术之后，本来只是怒视着他的金毛鼠王，顿时就朝着他冲了过来。那庞大的体型跑起来地动山摇，矿洞内不断有碎石落下。吴凡连忙取出药铲，凝神戒备，不敢有丝毫的大意。吴凡很快就发现了，这金毛鼠王果然是如同鉴定术所描述的那样。敏捷一般，至少相比于那些普通的金毛鼠，速度要慢上一些。这让本来打算逃走的吴凡顿时有了几分心思，或许有希望杀死他。这可是吴凡在这个世界所遇到的第一个 BOSS。如果可以的话，他并不想放弃。毕竟在普通的游戏中，杀死 BOSS 都能够爆出好东西，在这里应该也可以吧？想到这里，吴凡放弃了逃走的心思，准备试试看，大不了就是一死。这里再真实，那也是游戏世界，哪怕是死了，也不代表真正的死亡。这给了吴凡很大的底气。就，那金毛鼠王跑到吴凡面前的时候，一声吼叫，虽然还是类似于老鼠的叫声，但是声音却是比其他的普通的金毛鼠要高昂很多。那巨大声音在空旷的矿洞内回响不断，震得头顶的碎石下落得更快了。这里不会要他吧？吴凡心里微微有些担忧。不过此时并不是想这些的时候，那金毛鼠王已经冲到他面前了。吴凡挥出药铲，金毛鼠王也狠狠地拍出自己一只前爪，两者相碰，吴凡顿时一震。整只手臂都发酸，手中的药铲差点拿捏不住，自身的血量也一下子少了三分之一。我去，这力量是真大！吴凡满脸惊骇。刚刚的一击，他感觉自己就好像是打在了巨石上一样，手臂震得发酸，脚下也被震得连连退了好几步。然而，那金毛鼠王巨大的身体却是纹丝不动，犹如磐石一般，看向吴凡的眼神满是不屑，似乎在嘲笑吴凡的不自量力。吴凡虽然心中生气，但是他也知道，光是比拼力量的话。自己的确不是那金毛鼠王的对手，看来想要击杀这只金毛鼠王，只能是从他的弱点想办法了。而这金毛鼠王唯一的弱点就是他的敏捷了，巨大的体型给了他强大的力量，但是
，却也限制了他一部分的敏捷。那金毛鼠王见一击没有杀死吴凡，怒吼一声，再次朝着吴凡冲了过来。吴凡全神戒备，在那金毛鼠王冲到他面前的时候，双脚用力一蹬，整个人高高跃起，脚上流云靴增强跳跃能力的属性也显现了出来。那金毛鼠王从吴凡的脚下冲过，并没有能够打到吴凡。然而，吴凡还没有来得及高兴，就听“砰”的一声，他的脑袋撞到了矿洞顶端，撞落了一些碎石。他的脑袋一阵发晕，血量也再次减少一些。这矿洞只有两米多，吴凡跳起来太过用力，以至于跳得太高，撞到了矿洞顶端。这边吴凡刚落下，那边金毛鼠王已经调转方向，再次朝着吴凡冲了过来。吴凡连忙忍着疼，再次跳起来。这次他控制了一下力度，让自己高过金毛鼠王，但是却没有撞到矿洞顶端。而且在金毛鼠王从吴凡脚下跑过的时候，吴凡还弯曲身子，用手中的药铲狠狠地拍在那金毛鼠王的身上。然而。这一场看似凶猛，力道十足，但是却连那金毛鼠王的防御都没有能够破掉，自然也就没有能够给金毛鼠王带来什么伤害。虽然金毛鼠王并没有受到什么伤害，但是吴凡的行为在他看来就是对他的侮辱。他看向吴凡的眼神更加的嗜血、暴怒，恨不得现在就将吴凡给撕成碎片。这连防御都破不了，还怎么杀他？吴凡此时也陷入困扰之中。虽然有流云靴的帮助，他可以跳得很高，躲开金毛鼠王的攻击。但是他也伤害不了金毛鼠王，这样一来，双方谁都奈何不了谁。对他而言，显然还是不行的。在吴凡想着办法可以对金毛鼠王造成伤害的时候，那金毛鼠王再次朝着他冲来。吴凡下意识的跳了起来，然而这次金毛鼠王却是在冲到他下方的时候，陡然像人一样站立了起来。这样一来，他比之前高出了不少，狠狠拍出的爪子打在吴凡的腿上，将吴凡打飞了出去。碰，吴凡再次撞在矿洞顶端，只不过这次是被动的。之后更是重重的砸在地上，腹部一阵绞痛，体内的内脏似乎都移位了一样，疼痛难忍，自身的血量更是连三分之一都不到了。这金毛鼠王太狡猾了，吴凡紧锁眉头，忍着身体上传来的巨大痛觉，看着金毛鼠王再次朝着自己冲来，他的心里有些绝望，难道要死在这里？咦，那是什么？就在吴凡有些绝望的时候，突然看到头顶的矿洞顶部有一块巨大锥形石头，已经有些摇摇欲坠了。吴凡看到，眼睛一亮，想到了办法。这个时候，那金毛鼠王已经再次的冲到吴凡的面前。吴凡忍着痛，再次跳起来，只是因为怕撞到矿洞顶部，吴凡也不敢跳得太高。而他手中的药铲也再次的挥舞了出去。不过，这次他不是去打金毛鼠王，而是打那块已经有些摇摇欲坠的巨石。砰，砰！吴凡的药铲打中了那巨石，同时金毛鼠王也再次站立起来，打中了吴凡的腿部。吴凡被再次打飞了出去，整个人的血量就只剩下一丝血皮，差点被杀死。而那金毛鼠王却站在那里，得意的看着吴凡。吴凡并没有去理会金毛鼠王的嘲讽，而是看向自己打中的那巨石。那巨石本来就已经摇摇欲坠了，在被吴凡狠狠打了一下之后，摇晃的更加剧烈。终于，在那金毛鼠王要再次冲向吴凡的时候，那巨石从矿洞顶部落了下来。金毛鼠王似乎也听到了异响，发现情况不对，下意识的抬头看向上方，接着他就看到一个黑影。朝着他砸了过来，还没有等他反应过来，那锥形巨石就砸在了他的身上，最尖锐的那个部分更是直接插进了他的身体。金毛鼠王的防御虽然很强悍，但是这巨石重量极大，而且最下方还是尖锥形的模样，所以还是破开了金毛鼠王的防御，将其砸伤，砸倒在地，脑袋上被砸出一个巨大的伤口，整个身体也被压在了巨石之下。看到这个情况，吴凡这才站起来，走向那金毛鼠王。金毛鼠王仇视的看着吴凡。眼睛里凶光不断，嘴里也发着低沉的吼声：“看什么看？有本事来再来打我呀！”吴凡用药铲拍了拍那金毛鼠王的身体，得意的说道：“风水轮流转，刚刚还是金毛鼠王志在必得，认为自己可以杀死吴凡呢，现在却是变成了吴凡占据上风，而金毛鼠王却是身受重伤。”看到吴凡得意的表情，金毛鼠王更加的愤怒了，嘴里的吼声越来越频繁，身上的杀气似乎也越来越旺盛。吴凡没来由的感觉到一阵心惊。这金毛鼠王还真正凶残，都这样了，居然还给人一种心悸的感觉。不行，不能拖延，谁知道拖下去会发生什么？必须尽快杀死他。吴凡心里想着，手上的药铲挥舞的也更快了，一下接一下的打在金毛鼠王的伤口附近。打在其他地方，吴凡的攻击根本就不能对金毛鼠王造成多大的伤害，只有打在伤口附近才能够伤害到金毛鼠王。金毛鼠王并没有坐以待毙的，而是不断的挣扎，想要从巨石下面出来。吴凡看了是越来越心慌，因为那足有数百斤重的巨石在金毛鼠王的挣扎下，居然晃动了起来，而且晃动的幅度越来越大。我去，不是吧？难道
，他还能挣脱出来？吴凡看到这一幕，心里也慌了。要是这金毛鼠王真再出来的话，那死的可能就是他了。吴凡这边正想着呢，那边金毛鼠王低喝一声，居然真的让他用两只爪子将身上的巨石给举了起来。吴凡看到这一幕，吓得连连后退，手中的药缠抵在胸前，做出防御姿态。那金毛鼠王举着巨石，一脸嘲讽的看向吴凡，随后狠狠一抛，那巨石就被抛飞了出来，朝着吴凡这边飞来。吴凡连忙躲避，那巨石砸在了他身后的矿洞墙壁上。本来就在不断落碎石的矿洞，现在掉落矿石的速度更快了。整个矿洞似乎都因为这一次的巨石撞击而摇晃了几下。那金毛鼠王在原地拍打自己的胸膛，仰头长笑，似乎在发泄刚刚被压的屈辱。然而，他的头才抬起来，就看到数个巨大的黑影朝着他砸来，吓得他嘴里的叫声立即便停住了，接着就想要往前跑。不过，他的速度还是慢了一下。那几个巨大的黑影。最快的那一个，在他反应过来的时候，已经砸到了他。金毛鼠王本来就已经受伤，这次再被砸，更是伤上加伤，想要挣扎的力气都没有了。而后又有数个巨石落下，彻底的将他压在底下。吴凡此时也没有心思去关心金毛鼠王的情况了，因为他也在躲避不断落下的石头。这矿洞本来就已经有很多年的历史了，可能早就已经到了坍塌的边缘。所以，金毛鼠王刚出来的时候，巨大的身体在跑动的时候，直接就让矿洞落下不少碎石，那就是矿洞不稳的表现。而刚刚金毛鼠王抛出的那块巨石，狠狠地砸在矿洞墙壁上，更是对这个矿洞造成了致命一击。整个矿洞都剧烈地摇晃起来，头顶的碎石落得更快了。这矿洞要塌了，吴凡立即便意识到这一点，接着他就想要往外跑去，他可不想被埋在这矿洞内。不过，在他准备转身离开的时候，却是看到了被几块巨石压在底下的金毛鼠王，稍微犹豫了一下，便朝着金毛鼠王跑去。在吴凡来到金毛鼠王旁边的时候，果然是发现金毛鼠王已经被压死了。血流了一地，而最重要的是，他的尸体并没有消失。吴凡将手放在金毛鼠王的脑袋上，心里默念一声，下一秒，金毛鼠王的尸体便从地上消失，进入到了吴凡的背包里。果然可以。看到这个情况，吴凡一阵振奋，哪怕是被数块巨石压着，但是只要自己的手碰到尸体，就可以将其收进背包，而不用去搬开巨石。更让吴凡开心的是，在金毛鼠王的尸体旁边，还有一件闪光的装备。吴凡一把将其捡了起来。此时。矿洞落石掉落的更快了，吴凡也顾不得兴奋，连忙起身往矿洞外跑去。这边吴凡才刚刚跑出矿洞，身后的矿洞就轰的一声坍塌了，现场碎石乱飞，尘土飞扬。幸好我跑得快些，吴凡心有余悸的想到，要是再慢上几秒，他就要被埋在矿洞内了。不过这矿洞塌了以后，孙铁匠的矿石怎么办？吴凡苦恼的想到。金属一，白银及属性，防御加三十，力量加十，体质加十。金毛鼠王爆出来的装备，居然还是一件白银级装备。吴凡一阵大喜，连忙将其穿上。孙爷，我回来了，你要的矿石我都带回来了。吴凡回到村庄，直接去找了孙铁匠。真的，我看看。孙铁匠从吴凡的手中接过矿石，一脸欣喜的说道：“我这铁匠铺因为没有矿石，已经好久没有生活了，现在总算是有点事做了。虽然吴凡带回来的矿石都有不少的杂质，不过对于已经缺矿石很久的孙铁匠来说，已经很满意了。”孙爷爷，我有件事要和你说一下。吴凡犹豫了一下，开口道：“什么事？”正在摆弄矿石的孙铁匠头也不抬的回道：“就是那个矿洞塌了。”吴凡说道：“什么？矿洞塌了？”孙铁匠一脸震惊的抬头看向吴凡：“我刚刚听到巨响，还在想着是什么声音，没想到居然是矿洞塌了。那矿洞已经有了几十年的历史，里面早就已经被挖空，塌了也正常。只是没有了那个矿洞，我以后矿石怎么办？”果然如同吴凡所想的那样，孙铁匠没有怀疑矿洞坍塌的原因，倒是担心起自己以后没有矿石用了。作为一个铁匠，没有矿石自然什么都打造不了。孙爷爷，以后我挖到矿石都送到你这里来。”吴凡说道。那矿洞塌了，吴凡觉得有自己的原因在里面，心里多少有些内疚。矿山都是官府所拥有，普通人是不能随便挖的。村前头的那个矿洞，因为是平矿，距离县城又远，所以官府才没有放在心上。其他地方的矿山。可不是你想挖就能挖的，孙铁匠脸色有些黯然的说道：“万一我在哪个深山老林里遇到矿山呢？那种地方，官府应该是管不了的吧？”吴凡说道：“矿山岂是那么容易遇到的？”孙铁匠笑了笑说道：“不过你能有这份心思，我很高兴。怎么样，你对打造有兴趣吗？有的话，我可以教你。”吴凡知道这是在颁发任务奖励了，再加上自己刚刚的态度，似乎让孙铁匠也很满意，所以不用自己开口。孙铁匠自己就要教授自己打造术了，当然有兴趣。我还正想着怎么开口向孙爷爷求教呢。
，吴凡连忙说道：“项链要术、打造术这种生活类技能，在游戏中是很重要的，可以帮助省不少钱和事的。既然你有兴趣，我就教你。”孙铁匠说道：“恭喜你获得打造宗师孙玉林的传授，学会打造术，并且打造术升至高级，又一个宗师级。”吴凡现在对于宗师级已经有些见怪不怪了。自己遇到的几个传授技能的人都是宗师级的人物，这让吴凡对于之前所获得的信息有所怀疑。宗师级是不是真的像自己所打听到的那样难得？怎么自己随便遇到一个人都是宗师级呢？吴凡又想到了村长之前说的，村子里的人都是各领域的顶尖的存在。难道他说的都是真的？那他自己呢？村民们都已经是宗师级了，他那个村长应该趾高不低吧？吴凡心里想到。在叫完吴凡学会打造技能之后，孙铁匠并没有让吴凡离开，而是让他观摩自己打造过程。吴凡也没有拒绝，现场观摩显然是能够增加自己经验的。虽然因为自己是玩家的缘故，可以直接学会打造技能，并且还能够升到高级，但是这种由师傅现场手把手的教学，对他来说还是很有用的。打造的过程不算太复杂，不过却很消耗时间。吴凡在铁匠铺里待了半天时间，虽然消耗了半天的时间，但是吴凡却觉得这时间消耗的很值得。通过这半天的的观摩以及孙铁匠的讲解，让他对于打造有了更多的了解。结合自己脑海中的理论知识，吴凡相信，如果有设备、有材料的时候。自己应该也可以动手打造了，毕竟他现在可是会高级打造术的。而在临走的时候，吴凡这才想起来，自己背包里可是有普通金毛鼠以及金毛鼠王的牙齿和爪子的。据村长所说，孙铁匠是收购这些东西的。师傅，我这里有些东西，你收吗？吴凡取出背包里的东西。孙铁匠看到普通金毛鼠的牙齿和爪子的时候，还没有什么反应，但是当他看到金毛鼠王的爪子和牙齿的时候，眼睛一下子就亮了。这些东西，你从哪里得来？孙铁匠把玩着金毛鼠王的牙齿和爪子，问吴凡道：“如果是在以前，以孙铁匠的身份，想要获得珍贵的打造材料，并不是什么特别困难的事情。金毛鼠王的牙齿和爪子虽然还算不错，但是却也算不得太珍贵。但是久居这里之后，孙铁匠平时很难遇到珍贵的材料了，所以对于这金毛鼠王的牙齿和爪子，他还是很有意的。就是在矿洞内，那里有很多金毛鼠，还有一只金毛鼠王，我杀了他们获得的。”吴凡说道：“嗯。”孙铁匠点点头，他之前也经常去矿洞，所以知道那里金毛鼠的存在。倒是没有想到，吴凡居然不但杀死了金毛鼠，连金毛鼠王都能够杀死。这些东西我都要了，给你五十金币，怎么样？孙铁匠开口道：“主要是这金毛鼠王的牙齿和爪子不错，其他的倒也一般。”行，没问题。吴凡连忙应道。同时，吴凡在心里再次骂了一遍奸商。这当然不是骂孙铁匠的，而是骂杂货铺的老板的一整只斑斓恶虎的尸体。居然只给自己两个金币，和现在这金毛鼠王的价格相差太大了。当然，孙铁匠开出的价格也有照顾吴凡的意思。吴凡现在可是他的徒弟，自然不能太小气。拿到五十金币，吴凡心满意足的离开了铁匠铺，然后直接去了裁缝铺。这里的老板是一个姑娘，也是村里唯一会制作防具的人。吴凡将背包里的毛皮出售给了对方，得到三十个金币，还软磨硬泡的从对方那里学会了缝纫术。而不出吴凡预料的，这位叫做吴春丽的小姑娘。也是一个宗师，一个年轻的宗师，而他的缝纫术也直接到了高级。王大娘可谓是这个村里对吴凡印象最好的人了。吴凡的金毛鼠王的肉卖给他，他自然也不会亏待吴凡，给了吴凡三十金币。这些肉比爪子和牙齿要差一些，能卖到三十金币，吴凡已经很满意了。这样一来，一次矿洞之行不但让吴凡习得了打造术技能，还获得了一百一十个金币，可谓收获颇丰。老板在吗？老板，兜里有钱了，吴凡也有底气了，再次去光顾黑店。也就是村里的杂货铺了。如果可以的话，吴凡根本就不想和刘老板这个奸商打交道。不过，谁让整个村里就只有他那里有种子售卖呢？哪怕是心里不愿意，吴凡也只能去找他。在的，在的。刘老板很快就出现在吴凡的视野中。当刘老板看到来人是吴凡的时候，脸上的笑容更胜了几分。原来是你啊，又有东西要处理。你放心，只要东西好，价格方面我是绝对不会亏待你的。吴凡真想一口水喷他的脸上，坑了自己那么多金币。居然还好意思说这话，这脸皮真是厚的可以。不过，因为还要在这里买东西，吴凡倒也不好撕破脸。他挤出一丝笑容说道：“我不是来卖东西的，我是来买东西的。买东西，没问题。”刘老板热情不减，不管是来卖东西还是来买东西，那都是他的客人，自然没有拒之门外的道理。你想要什么尽管说，我这里都有。”刘老板自信满满的说道。刘老板说这话，倒也的不是完全的吹牛，他这里的东西的确是挺全的，很多东西。吴凡看了都要流口水，我不买其他的东西，只要一些种子。
吴凡没有去到处逛，直接提出自己的要求。这里好东西太多，他都想要，可是兜里的钱不多，再加上这老板心黑，看到买不到，心里会难受的。种子，刘老板微微一愣，没问题，你想要什么种子都有，我要玉米种子、香菇、韭菜种子、水稻、苹果。吴凡一一说出自己的要求，另外还要鸡仔、鸭仔、鱼苗。在来之前，吴凡就想清楚自己要买什么了。本来。吴凡只是打算购买一些能够用于烧烤的蔬菜、水果的种子就行了。他一开始的想法只是为了节约自己的烧烤成本，但是现在吴凡却是改变了主意。主要是后山的空地面积太大了，而他烧烤摊又能需要多少蔬菜？就算是每天生意爆满，都用不了多少，所以完全没有必要将整个后山的空地都种植自己烧烤所需要的那些蔬菜。所以吴凡才准备种植一些水稻、小麦、橘子等等，另外一些动物他也打算养。这样的话。不但可以用于烧烤，而且还可以自己食用。要知道，这个时空中的食材，那可是真的是绿色无污染的，味道方面要比现实中的好了好多倍。吴凡自从吃过之后，就一直恋恋不忘，所以这次索性都买了，而且还多买一些。其实，这个时空中也有一些蔬菜、水果，甚至可以食用的动物，都是现实中所没有的。不过，吴凡并没有买，因为那些东西拿到现实中的话，要是被有心人盯上，他没有办法解释那些东西的出处。到时候会惹麻烦上身的。现在的他还很弱小，一旦麻烦太大的话，他根本就解决不了。所以吴凡购买的都是现实中已经有的东西，这样的话就减少了被怀疑的可能性。刘老板一听吴凡报的订单，就知道这是来大生意了，连忙将吴凡的要求给一一记下，脸上的笑容更加的灿烂了。就先买这么多，等过些时间我再来买。吴凡兜里只有110金币，这些东西能够买到的种子是不少，但是相对面积庞大的后山来说，却还是不够的。显然，他还要进行第二次，甚至是第三次采购。行行，没问题。刘老板听到吴凡还要采购，顿时更加开心了，还颇为大方的送了吴凡一些动物幼崽。这些动物都是现实中没有的。吴凡因为心有顾虑，之前没有买。不过，既然刘老板送了，他自然也没有拒绝的道理。大不了到时候自己吃就是了。刘老板的动作倒是很快，没有多久就将吴凡所需要的东西都给准备好了，并且按照吴凡的要求，全部都送到了后山附近。该怎么种植呢？刘老板走后，吴凡对于怎么处理这些东西有些发愁。难道真的要像寻常人一样，一粒种子一粒种子去种植？那要种植到什么时候？但是除了这个办法，似乎并没有更好的办法了。之前所想自己是玩家，能够受到优待，现在却是没有丝毫的头绪。无奈之下的吴凡只能接受事实，准备向村长学习一下怎么种植。虽然这样要花很多时间，但是总比干看着要好。这种地啊，其实也是一门学问，养殖家禽同样如此。老村长听明白吴凡的来意之后，躺在藤椅上悠哉悠哉的给吴凡讲解起来。种地水平有高地低，同样的条件下，有人种植的土地能够获得丰收，有人则是减产。这里面学问大了，恭喜你获得宗师及农民赵大明的传授，学会种植树、养殖树，并且种植树、养殖树升至高级，又是一个宗师级。吴凡没有想到，这老村长居然是宗师级的农民。虽然之前猜测村民们都是宗师级的人物，老村长可能也是。却是没有想到，他居然会是宗师级的农民，还一下子将自己的种植术和养殖术提升到了高级。听老村长讲解了半天之后，吴凡立即赶往后山，来到空地前面，心里默念种植术。随后，吴凡就发现自己面前的种子自动被种植到了空地上面，行列整齐，间距均匀。果然，玩家还是有优待的。看到这一幕的吴凡自然很是满意。没有多久，所有的种子就都种植完毕了。而根据老村长所说，种植树等级越高，农作物的产量也就越高，同时生长速度更快，而且种植出来的东西味道也更好。吴凡开始对自己地里的这些东西抱有很大的期待了。在养殖技能的加持下，吴凡很快也处理好了那些鸡鸭鱼等幼崽。种子和幼崽都处理好之后，吴凡发现这后山上的空地依然还有很多，看来还需要再赚钱，多买些种子和幼崽才行。说起来，这里面积那么大，我都还没有转遍呢，今天是没有时间了。明天过来要好好的看看，毕竟这里可是我将来的后勤基地。吴凡看着周围，自语道：“这后山的面积相当大，比整个村庄都大了几十倍。这里不仅有可以种植的空地，也有山丘。在山丘的附近还有树林。据老村长所说，这树林的面积很大，比村头的那片小森林面积都要大。而村里人一般很少来后山，所以那树林到现在都没有人完全的走遍过。里面究竟有些什么东西，谁都不清楚。”这让吴凡心中激起了探索欲，准备好好的探查一番。很快。吴凡在这里待的时间就到了，转瞬间他就又回到了自己的出租房内。早上的锻炼
，吴凡并没有再缺席。洗漱之后，便前往江州大学的操场。今天操场上的人明显比之前多了一些，不过在人群中，吴凡还是不出意外的看到了柳岩的身影。哪怕是在人群之中，他依然是最亮眼的那一个。他那出众的外貌，清冷高贵的气质，让他犹如鹤立鸡群一般显耀。吴凡在热身的时候，柳岩慢慢的经过他的身边，他微微犹豫了一下，开口对他说道：“早。”本来吴凡还以为不会得到对方的回应的。毕竟平时搭讪柳岩的人不少，但是却没有见过他对谁的搭讪有反应，甚至连说话都很欠缺。谁知道，在吴凡说完之后，柳岩也说了一声“走”，之后头也不回，脚步不停的跑远了。吴凡很确定，柳岩的那一声“走”是对他回应的，而不是对别人。不过，柳岩依然是那么清冷，虽然回应了，但是并没有要停下的意思。吴凡在原地笑笑，也没有在意，随后也开始跑了起来。在吴凡快要结束锻炼的时候。突然，一个篮球从篮球场飞了过来，眼看着就要砸到操场旁边。一个坐着休息的女生，吴凡刚好经过，连忙快跑几步，冲了过去，伸手接住篮球。操场和篮球场是在一起的，两个场地之间只隔着一道两米多高的铁丝网。哥们，把球抛过来！铁丝网的另一边，一个身穿篮球服的高个子男生对吴凡喊道：“你的球差点砸到人，不应该先道歉吗？”吴凡皱眉道。那人看了看坐在旁边的女生，浑不在意的说道：“这不是还没砸到？”有必要道歉，而且就算是砸到了，那也是意外。谁让他坐在那里的？不知道这里靠近篮球场，随时有篮球会飞过来吗？那女生站起来，看了看吴凡手中的篮球，又看了看那个高个子男生，一脸委屈的离开了。看，人家当事人都没说什么，你就别多管闲事了。球扔过来，那高个子男生似乎有些不耐烦了，想要。接着，吴凡将球在手中上下抛了两下，随后随手扔了过去。那高个子男生也没有在意。伸手去接，然而他却是低估了吴凡将球抛过来的力量，准备不足，手臂一阵发酸，手腕似乎都崴了一下。你是故意的？那高个子男生一边揉着手腕，一边怒视吴凡道：“不是你让我扔过去的吗？”吴凡淡淡的说道：“吴凡刚刚的却是故意的。要知道，他现在是二级，有两点力量，再加上刘云薛增加的两点力量，现在的他足有四点力量。而现实中，一般人的力量，如果用数据来体现的话，就只有一点。”就好像吴凡刚进入那个世界时一样，力气大一些的人，可能也就是两点力量的水准，能够达到三点力量的少之又少。也就是说，单凭力量，吴凡现在已经超过了现实中大多人。吴凡全力之下，那高个子男生又没有准备，自然是吃了一个暗亏。有本事我们一对一单挑！那高个子男生气道：“吃了一个暗亏，他就想要找回场子，而他最擅长篮球，自然想要用篮球找回场子。他的想法很好，他觉得吴凡多半不敢接受。”自己就可以趁机嘲讽他一下，也算是找回了面子。你要是不敢，那高个子男生得意的说道：“我接受。”高个子的话还没有说完，吴凡直接就答应了。这让高个子男生要说的话直接卡在喉咙里，憋得他脸都红了。难道他也很擅长篮球？那高个子男生心里有些疑惑，可是想了想，自己可是院内主力球员，其他学院的球员，甚至是校队球员，他都认识的，不记得有吴凡这么一号人。估计这小子顶多也就是平时随便玩玩那种。以为力气大一些就能赢自己，简直愚蠢。那高个子男生心里想到。而这个时候，吴凡已经通过旁边的门进入了篮球场内。你先来，还是我先来？吴凡看着那高个子男生问道，脸上不见丝毫的慌乱。这个时候，高个子男生的几个同伴都停下来，站在场边看着两人，显然是要将场地交给他们两人。甚至旁边一些在打篮球的人、路过的人，看到有人单挑，也过来围观。武功，你手，一人三球。高个子男生说道：“没问题。”吴凡说道。那高个子男生站在吴凡的面前，拍着球，目光盯着吴凡，似乎在想着从哪边突破。而吴凡并没有摆出防守姿势，就那么随便的站在那里，神态轻松，倒不像是要防守的，更像是看戏的。果然是个菜鸟。看到吴凡的姿势，那高个子男生心里越发不屑。随后，高个子男生带球前进，在靠近吴凡的时候，还没有见吴凡有什么动作。那高个子男生心里冷笑一声，便准备从吴凡的左边经过。过了，高个子男生轻松的过了吴凡。然而他脸上还没有来得及浮现笑容，就发觉情况有些不对。人过了，球没有。那高个子男生下意识的看了下自己的手，球已经不在那里。随后他转头看向吴凡，果然球已经到了吴凡的手中。该我了，吴凡拍了拍球，淡淡的说道。那高个子男生此时的脑子还处于迷糊之中，到现在。他都不知道自己的球是怎么被断的。哼，你断了我的球，我一样能拦住你。那高个子男生看着吴凡，心里冷哼道。随后
。他来到吴凡的面前，微微蹲下身子，摆出防守的姿势，眼睛盯着吴凡的动作，随时准备拦截吴凡。那高个子男生猜的没错，吴凡的篮球水平一般，也就是大学的时候和宿舍里的几个舍友一起玩过。和他这样的院主力球员相比，自然是远远不如的。不过，吴凡在通过鉴定术了解了他的实力的情况下，还一口答应和他比试，自然是有所依仗的。而这个依仗就是他的敏捷以及刘云薛自带的猛虎之跃技能，比对方更高的敏捷让吴凡后发先至，在对方没有反应过来之前就将他的球给断了。而现在就是刘云薛所带技能发挥作用的时候了。只见吴凡随意的拍着球往那高个子男生身前靠近，那高个子男生看到吴凡的拍球动作，心里一阵冷笑，果然是一个菜鸟，这带球姿势都这么业余。随后他上前一步，准备将吴凡的球给拦下，然而他的动作刚做出。就看到自己眼前一片黑影，吴凡居然跳起来了，当着他的面跳了起来。更重要的是，此时这里还在罚球线附近，距离篮筐还很远。他想要干什么？高个子男生心里一阵疑惑。然而，这个疑惑并没有持续多久，他的心中就被愤怒所代替，因为吴凡居然从他的头上跳了过去。周围的人一阵惊呼。高个子男生在愤怒的状态下，下意识的转身看向篮筐，就看到让他震惊的一幕：吴凡居然扣篮了。周围围观的人同样都被镇住了，一副难以置信的表情，看着刚刚落地的吴凡。有些女生目睹了这一幕之后，双手捂住嘴，满眼星星的看向吴凡。太出乎预料，太让人震惊了。整个现场只有篮球在地上弹跳的啪啪声。随后，现场的安静被打断。太帅了！我去啊！我看到了什么？我刚刚看到了什么？我现在真的在校园内，不是在 NBA 现场。这么远的扣篮，这弹跳逆天了呀！帅哥。我要当你女朋友，现场一片沸腾。而那个和吴凡比试的高个子男生，此时心中的震惊丝毫不比其他人要少，因为是当事人的原因，他心中的震惊要比其他人更强烈。大学里不是没有人能够扣篮，在院队、在校队里都有人能够扣篮，但是谁能像吴凡这样，从罚球线就开始的起跳，并且还轻松的从自己头上跳过去扣篮？自己可是有一米九啊，根本就没有，一个都没有。哪怕是在职业球员中能做到这一点的也没几个。他究竟是谁？为什么会这么强？为什么自己之前没有见过他？周围的惊呼声让吴凡心里暗爽。实际上，吴凡自己也震惊于刚刚自己的表现。他刚刚只是想要稍微秀一下，却是没有想到，全力起跳之下，猛虎之跃增强的弹跳能力居然这么恐怖过分了！过分了呀，吴凡！你看给人家小朋友打击的。吴凡看着还处于震惊之中的高个子男生，暗暗告诫自己。待会再轮到自己进攻的时候，稍微收敛一点。该你了，吴凡将球送到那高个子男生的手中，准备防守对方的进攻。然而，让吴凡没有想到的是，那高个子男生抱住球之后，深深的看了他一眼，随后头也不回的转身离开。哎，怎么走了？不比了吗？吴凡喊道。还比？比个屁啊！你那么逆天的弹跳，我和你还怎么比？再让你在我头上扣一次篮，再让我丢一次人，再让我成为背景板。我没那么傻，不比了，绝对不能再比了。那高个子男生心里想着，脚下却是丝毫不停，很快就出了篮球场。这是铁了心不比了。哎，怎么走了？就是啊，我还想要再看一次帅哥表演呢。胆小鬼，这就不敢比了，快回来啊！那高个子男生走了，现场围观的学生们心里就不满了，因为他们还没看过瘾呢，他们还想要再看一次吴凡的逆天扣篮呢。结果当事人居然走了一个，这自然让看热闹的人心有不满。只是这些人的话，不但没有能够让高个子回心转意，反而是让他走得更快了。他知道这件事很可能会很快传遍整个校园，而自己将成为背景板一般的存在。我刚刚没事招惹他干嘛？那高个子男生心里后悔的不行。然而事实没法改变，他现在只能尽快的离开这里，远离这个事件中心。看到那高个子男生真的是走了，吴凡自然也就没有留下来的必要。周围人那炙热的目光，让吴凡在暗爽的同时，也告诫自己。低调，一定要低调。而吴凡也第一次体会到女生们的热情，在他离开的时候，居然有好几个女生主动上来要他的联系方式。吴凡在感慨，现在女生那么大胆，那么主动的时候，没有应对女生经验的他，有些狼狈的逃离了篮球场。同学，请等一下。吴凡这边才刚出了篮球场，就被人拦住了。有什么事吗？吴凡看着眼前的中年人问道。我刚刚看了你在篮球场的表现，想问一下你哪个学院的学生，今年大几？那中年人问道：“我不是这里的学生，我已经毕业了。”吴凡说道：“和操场一样，篮球场也不拒绝校外人士的进入，所以吴凡倒也不怕说出自己的真实身份。”
，不是这里的学生。”那中年人微微一愣，眉头也微微皱了起来。不错，吴凡说道：“没事的话，我就先走了。”吴凡从对方的身边经过，不过没等他走几步，那中年人的声音再次从身后响起：“有兴趣当老师吗？体育老师，当老师。”吴凡从来都没有想过，因为他觉得自己不是那块料。不过，那中年人说出的当老师的福利，确实让吴凡心动了。一周只有两节课，有自己的办公室、办公桌，还能够在教师公寓分到一个单间，而且工资薪水不低，逢年过节还有其他的福利。这些条件让吴凡心动了，只是稍微犹豫了一下，便同意了对方的邀请。而这个时候，吴凡才知道，这中年人居然是江州大学的一个副校长。他本人酷爱篮球，早上经过篮球场的时候，看到了吴凡的表现，本来以为吴凡是学校的学生，便上前询问一番。却是没有想到，吴凡居然已经毕业了。而江州大学正好缺一个体育老师，本来是准备在近期招聘的，但是那副校长在看到吴凡之后，改变了主意，改为直接邀请吴凡来当这个体育老师。没有想到，我居然要成为一个体育老师了。回到住处的吴凡，还觉得这件事有些不可思议。不过，对方毕竟只是一个副校长，吴凡有些怀疑，对方在这件事上有没有最终决定权。就算是当不成老师，我也没损失什么，就当没有早上的事情便是了。吴凡心里想到，暂时放下这件事不去想。吴凡出门去采购食材，因为昨天的生意特别好。吴凡今天便打算多采购一些。菲菲，菲菲，你男朋友刚刚帅呆了。宿舍的门被撞开，一个身影冲进了叶菲菲所在的宿舍。什么男朋友？我什么时候有男朋友了？叶菲菲无语的看着自己的舍友。还有小茹，你不是去买早餐了吗？早餐呢？对啊，我们的早餐呢？小云也说道，他是叶菲菲的另一个舍友。刚刚剪刀石头布，可是你说了的，你负责买早餐，别想耍赖啊！我给忘了，刚刚进来的那个女生有些不好意思的说道，光顾着看菲菲的男朋友，忘记去买早餐了。我没有男朋友啊，你说的是谁？叶菲菲问道。就是昨天送你来学校的那个，小茹说道。叶菲菲的脑海里浮现出了吴凡的样子，解释道：“都说了，他不是我男朋友，我们就是普通朋友，不对，连普通朋友都不是。”行了，菲菲，你就别解释了。小云说道：“小茹，说说是怎么回事？你都知道人家是菲菲的男朋友了，还盯着人家看，而且看的都忘记买早餐了。”叶菲菲无语了，自己解释，怎么这两个舍友都不相信呢？此时，叶菲菲有些后悔让吴凡送自己来学校了。他要是不来的话，自己的舍友也不会误会自己了。是这样的，我准备去买早餐的时候，刚好经过的学校篮球场，小茹将在篮球场旁边看到的事情说给自己两个舍友听，显然。他也是当时的围观者之一，真的假的？菲菲的男朋友这么厉害？小云有些不信道：“他不是我男朋友。”叶菲菲再次解释道。不过他的话并没有让两个舍友相信，甚至还直接无视了。当然是真的，我亲眼所见。小茹大声道。当时现场有很多人，他们都看到了，都震惊的不得了，下巴都惊掉了一地，就是有些不要脸的，在事后居然去找人要联系方式。难道他们不知道他是菲菲的男朋友？已经名草有主了吗？他不是我男朋友，叶菲菲有些无力的说道，是有些不要脸。小云点头道：“菲菲，你可要看好你男朋友，别让别人给抢走了。他不是我男朋友，对啊，一定要看紧了。”小茹也说道：“说实话，要不是知道他是菲菲的男朋友，我都想去要联系方式了。他不是我男朋友，小茹，你这样的想法很危险啊！姐妹之夫不可夺，不知道吗？他真不是我男朋友，我当然知道。”我这不就是想想吗？又没有真的去要。小茹说道，她看向叶菲菲说道：“菲菲，你放心，我真的没去要他的联系方式，我发誓。”叶菲菲已经不知道说什么了，她已经说了很多遍，吴凡不是她男朋友了。然而，两个舍友却是没有一个相信的。就在这个时候，宿舍的门被再次打开，王文婷走了进来。进来之后，她看了看叶菲菲，看似随意的说道：“你男朋友篮球打得不错，他不是我男朋友。”叶菲菲有些绝望了，不过。穿着依然是那么老土，廉价。王文婷没有理会叶菲菲的解释，继续吐槽吴凡的衣着。文婷，你怎么能这么说菲菲的男朋友呢？小云有些不满的说道。就是啊，他怎么说都是菲菲的男朋友，你这么说有些过分了。小茹也说道。而且我看他穿着不错呀，那是因为你的穿着审美和他一样老土。王文婷毫不留情的说道。王文婷，你太过分了。小云说道。然而。王文婷毫不在意，脸色丝毫不变，拿了钥匙和包便出门了。不就是有几个臭钱吗？有什么了不起的？小云依旧是有些愤愤不平，她安慰小茹道。
你别和他一般见识，这种人就是那没品。”嗯，小茹点点头，只是神色还是有些暗淡。叶菲菲和小云都知道，小茹的家境不算好，穿的衣服的确不算太好，衣着打扮方面不能和王文婷相比。现在被王文婷这么说，心里有些难过是肯定的。叶菲菲对于王文婷也没有什么好印象。觉得他过于刻薄，同时又爱慕虚荣。不过大家都是一个宿舍的同学，他之前也不想和王文婷弄得太难看。只是现在看来，王文婷似乎并不在意他们的同学间舍友之情，这让叶菲菲对于王文婷印象更差。而且王文婷对于吴凡的评价也让叶菲菲有些不满，真是一个让人讨厌的人。叶菲菲心里想到。下午半天的时间，吴凡都在准备晚上烧烤用的食材，为了避免出现昨天晚上那种早早卖完的情况出现，他特意准备了许多的食材，荤素都有。不过，吴凡还是有些低估了他的手艺。在他傍晚带着的东西来到那个摊位的时候，发现这里居然已经有人在等着他了。老板来了，老板，五串五花肉，两个鸡翅，两个韭菜。老板，给我一份鸡腿，一个猪蹄，两个茄子。老板，我要。吴凡的东西都还没有完全的放好，好几个人就已经围了上来。这些人居然为了吃他的烧烤，特意提前来，在这里等他。都别急，等我将东西放好，一个一个来。吴凡笑着说道。吴凡此时自然是很开心。他虽然知道自己手艺上涨，烧烤的味道比之前好了不少，但是却也没有想到，居然这么快就有铁粉了。这些人显然是昨天吃了他的烧烤，觉得味道不错，今天才又来的。做生意的，谁不想自己有回头客？而且，还是这种为了吃他的东西，提前在这里等待的回头客。老板，快点，我都等不及了。我也是，我第一个来的，我排第一。都别急，老板烧烤速度很快，别打扰他。顾客们显然是热情满满的。对于吴凡的烧烤充满了期待。吴凡这边开始做烧烤，随着天色越来越黑，他摊位旁边的客人是越来越多，很快就围了不少人。新添的两张桌子也都已经坐满，倒不是吴凡不想多买，实在是买多了，他也没有地方放，而且来回拿也不方便。不过吴凡相信，哪怕是没有坐的地方，就凭他现在的手艺，那生意也会比之前要好很多。周围几家烧烤摊的老板一边招呼着不多的客人，一边羡慕的看向吴凡这边。从昨天开始，他们就发现了他们那边的客人少了一些，而吴凡那边的客人增加了不少，很多客人都被吴凡的摊位给吸引走了。几个摊位距离间隔不算远，吴凡这边生意突然爆火，自然是会引起其他烧烤摊位老板的羡慕和嫉妒。他一个新人，手艺能有多好？怎么会突然多了那么多客人？有人疑惑道：“就是啊，我们都是做了几年的，他才做一个月，怎么现在生意比我们还好？会不会是托？有可能。哎，现在的年轻人啊，就爱搞这些虚头巴脑的东西。”哪像我们一直脚踏实地、老老实实做生意，找托要花钱的，我看他能坚持多久，说不定明天就恢复之前的原样了。几个烧烤摊的老板的，出于对吴凡的嫉妒和不信任，让他们觉得吴凡这边所谓的生意好，都只是假象，是吴凡找人过来当的托。吴凡不知道那几个烧烤摊老板的心中所想，实际上他现在顾不得想那么多，因为此时的他正忙得不可开交。昨天的生意已经很好了，然而他发现今天的生意居然比昨天还要好。从摊位展开到现在，他根本就没有停下来过。也幸好他有着高级厨艺，不然的话，这么匆忙之下，想要让每一份烧烤都保持良好的口味，绝对是一件非常困难的事情。因为生意比吴凡所想的还要火爆，所以他准备的那些自认为已经足够的食材，没有到12点就都再次的卖完了。而此时，他的摊位前还有不少的客人在等着呢。不好意思，各位，今天的烧烤都卖完了，想吃的请明天再来。”吴凡抱歉的说道，“又卖完了。”昨天就早早卖完了，今天没有多准备一些吗？老板，你不会做生意啊？这么多生意都不做？就是啊，老板，想想办法，再做一些吧。众人对于吴凡的话显然是有些不满，尤其是那些等了好一会还没有吃上的人。真是抱歉，食材都没有了，我也没有办法。吴凡说道：“要不你们去其他家看看。”主动将客人往自己的竞争对手处推，吴凡的做法也算是够奇葩的了。不去，我就要吃你的，就是。其他家的烧烤哪里有这里的好吃？我吃过这里的烧烤之后，再吃其他家的都吃不下去了。老板，你得陪我。吴凡苦笑，没想到这生意的推都推不走。不过他也的确是没有食材了，就算是想做也没有办法。最后只能是再次抱歉，并保证明天多准备一些，这才得以脱身。看来我还是小瞧了这高级厨艺了。吴凡收拾东西，准备回去。还有，是不是要雇个人来帮忙？虽然说因为要保证口味，只能由他亲自烧烤。其他人代替不了，但是帮忙打包、取食材、将食材做串等等工作，其他人还是可以做的。有人做这些的话，他也能够轻松不少。不过这件事倒也不急。
，吴凡的生意才刚刚好起来，并没有能攒下多少钱，完全可以一边继续自己干，一边寻找合适的人选。回到住处之后，还没有过12点，还不能进行传送，吴凡便上网查了查哪些作物或者食物更受欢迎，或者价格更贵一些。他现在在游戏世界的村庄后山中，还有一大片空地，他暂时还没有想好要种植什么，而且也没有金币了，完全可以先进行调查一番，再做决定。村长那500金币暂时就先不给了。有钱就先买各种种子，将后山的所有空地都先种植起来再说。吴凡心里想到，老村长的钱在一个月内的交齐就可以了。之前他还觉得500金币很多，但是上次矿洞之行就给他带来100多金币的收入，这让吴凡对于500金币的欠债就没有那么大压力了。那么在这种情况下，他自然是更想要先将自己后山的空地给种植起来再说。毕竟早一点种植就早一天成熟。场景转换，吴凡再次出现在了游戏世界中。此时的他。依然还在后山附近，传送过来之后也没有急着离开，而是准备将这后山给探索一番。之前吴凡并没有详细的探索过这后山，只是大概的看过，知道这里有一大片的空地，而对于空地附近的小山以及树林都没有探索过。一个小小的村庄的后山为什么会这么大？吴凡爬到一座小山的顶端，看着周围的环境，自语道：“这里不仅是有上万亩的空地可以用于种植，而且有山有水，还有树林，占地面积都不小。按说……”这里只是一个新手村而已，给玩家熟悉环境用的。至于升级所需要杀的怪物，在村前头的小树林里都有。这个后山完全没有必要存在才是。但是现在这里不仅存在，而且面积相当的大。难道这里是那个天神特意给自己留下的？吴凡心里想到。随即，他为自己这个想法感觉到有些好笑，因为承包后山的空地只是他的临时起意而已。所谓天神，并没有给他任何的提示，要说特意留给自己的，这说不通啊。算了。不管了，反正对自己有利就是了。想不通原因，吴凡索性不再去想，反正知不知道原因都无所谓。咦，这是金毛鼠？走在山坡上的吴凡陡然发现一个熟悉的身影从他前方不远处窜过，眨眼间就没了身影。要不是吴凡现在眼力比之前强出不少，还真不一定能够发现对方。只是这里为什么会有金毛鼠？如果吴凡记得没错的话，金毛鼠的介绍里可是说过，他喜欢将矿石作为食物的。离开了矿洞，他们吃什么？还是说这里有矿石？想到这种可能，吴凡心里一下子激动起来。老村长之前说过，这村子附近就只有村前头有一座矿山，孙铁匠也是这么说的。那么，如果在后山这里发现一座矿山的话，岂不就是无主之物了？朝廷不会发现，村里的人也不会知道，那是一座完全可以算作是自己的矿山。吴凡越想越激动，连忙朝着刚刚金毛鼠消失的方向跑去。我记得他就是从这里突然消失的。到底去了哪？吴凡在金毛鼠消失的地方转悠了半天，也没有发现任何的异常。难道我刚刚看错了？还是说那金毛鼠除了喜欢吃矿石外，还喜欢吃其他的食物？所以这附近根本就没有矿山。找了半天，没有发现任何线索的吴凡不由得有些颓然。就在这个时候，吴凡的脚底一滑，随后他的身子突然矮下去一半，整个人卡在一个山洞的洞口处。吴凡连忙从洞内挣扎着爬了出来，然后往山洞内看去。山洞黑黑乎乎的一片，看不清楚里面到底有多深。如果不是洞口比较小的缘故的话，吴凡刚刚可能直接就掉下去了。这里怎么会有洞口？谁挖的？吴凡这才发现，刚刚这个洞口上面铺满了落叶，所以他从这里走了几圈都没有发现这个洞口。如果不是刚好踩在上面的话，这个洞口恐怕一直都不会被他发现。不过这里怎么会有洞口？是人挖的，还是动物挖的？难道刚刚那只金毛鼠进了这里？吴凡猜测道。这倒是很有可能，不然的话，金毛鼠不会无缘无故的突然消失。吴凡连忙从自己背包里取出药铲，然后趴在地上开始挖土。他要将这个山洞的洞口挖大一些，好看看里面到底有什么。对于挖土，吴凡已经不陌生了，之前就是靠着挖陷阱杀死了凶猛的斑斓恶虎，所以现在挖起山洞来也是得心应手。很快，那个山洞的洞口就被吴凡扩大了不少。他伸着头往里面看，只是里面依然是黑乎乎的一片，根本就见不到底。而且除了洞口被吴凡挖大了一些外，洞内其他地方依然是很窄小。吴凡想要下去也进不去。我就不信了，今天非要看看这里面到底有什么。不死心的吴凡继续开始挖土，将山洞里面的部分继续扩大。于是接下来的时间，吴凡也不去做其他时间了，就一心一意的去挖这个山洞。洞内的部分被他不断的扩大，本来还很窄小，容不下吴凡身体，现在则是变成了一个直径一米多的、足够吴凡下去的山洞。山洞内的走向是斜向下的，吴凡一直往深处挖，整个人在山洞内不断的深入
，山洞外面已经堆积了大量的泥土了。在吴凡顺着山洞的方向往里面挖了十米左右的距离的时候，他的脚下一松，然后整个人跌落了下去。砰！吴凡下落了大概一米左右，整个人重重的跌落在地上，屁股差点没有被摔成四瓣。我去，真疼！吴凡挣扎着爬了起来，揉了揉屁股，自语道：“而且好像还摔在了石子上，谁这么缺德，将石子扔在这里？”咦，不对。石子，吴凡陡然反应过来，弯下腰，在刚刚自己刚刚摔落的地方寻找了一番，果然是找到了一个石子形状的东西。吴凡一个鉴定术扔了上去，铁矿石废渣，金毛鼠啃食铁矿石之后留下的矿石残渣。吴凡也顾不得去吐槽金毛鼠的挑剔了，而是一脸的欣喜的看着手中的小石子，居然真的是矿石。吴凡连忙抬头看向周围，这才发现这里的空间不小，足有十来平米，周围三面都是普通的泥土，但是。在他正前方向，则是一面矿石墙壁一般的东西。吴凡连忙跑了过去，伸手摸了摸，果然，那不是松软的泥土，而明显是金属矿物。吴凡连忙对着这面墙壁使用鉴定术，良好铁矿石、优质的银矿石、优质的星曜石、优质的铁矿石、优质的黑曜石。随着不断的鉴定，吴凡脸上的喜悦色彩越来越浓。这面墙壁果然都是由矿石组成的，各种矿石都有，不仅有常见的几种矿石，就是那些比较稀少罕见的矿石。吴凡都发现好多，更重要的是，这些矿石的品质都非常的不错。发了，发了！吴凡脸上的笑容已经变成了狂喜，眼前的这面墙壁，在他的眼中已经变成了一座金灿灿的金币了。不用想也知道，这些品质优越的矿石肯定是非常的值钱了。村前头的那座矿山只是一座平矿，里面出产的矿石种类少，数量少，而且品质还很差。但就算是这样，对于小山村来说，那都是一笔不小的财富了。而眼前的这面墙壁富含的矿石种类多、数量多、品质更是优越，不管从哪方面来说，都是要远远的超过村头的那座矿山的。虽然说劣势的矿石也能够打造武器、农具等等，但是一来要进行淬炼，去除其中的杂质，浪费时间和人力；二来，劣势的矿石哪怕是将其中的杂质都去除了，打造出来的武器、农具在质量方面都是有缺陷的，和那些高品质的矿石所打造出来的东西根本没法比。不管是在锋利程度方面，还是在耐久性方面，都是如此。所以，高品质的矿石价格非常的高昂，每一块都是铁匠们的最爱。这些信息都是吴凡学会打造术之后所自动了解的。也因此，当看到眼前有那么多的高品质矿石之后，吴凡才会表现的那么失态。而且，这还是只是自己眼前所看到的，谁知道这金属墙壁往后延伸了多远？这绝对是一笔巨大的财富。不行，我一定要拿到这墙壁的所有权。巨大的财富就在眼前。吴凡自然是不愿意放弃的，就像孙铁匠之前所说的那样，野外的矿山看似无主，但是实际上所有权都是官府的，未经允许是不能够随便开采的。而眼前这块墙壁，如果官府知道它的存在的话，一定是会收归所有权的，到时候就没有吴凡什么事了。哪怕是被村长知道，吴凡都觉得这墙壁和自己要无缘了。所以这个墙壁一定不能让其他人知道。想到这里，吴凡连忙来到之前的洞口处，然后。使用猛虎之跃跳了上去，在之后将山洞的洞口给遮掩住，然后头也不回的往村子里跑去。村村长，我要租下整个后山，不，不仅是那些可用的空地，是所有。吴凡一口气跑到村长家，气喘吁吁的对村长说道：“只有将整个后山都给租下来，吴凡才能够隐藏那墙壁的存在，才能够悄无声息的开采那墙壁，那墙壁的所有权也才会到他的手里。哪怕是村长什么时候知道了那墙壁的存在，也不能说什么。”你刚刚干嘛去了？气喘吁吁、灰头土脸的，像老鼠那样挖洞去了。老村长看着吴凡狼狈的样子，笑呵呵的问道：“还真让老村长说中了，吴凡刚刚的却是挖洞去了。”村长，您就说吧，我要承包整个后山，一年需要多少钱？吴凡说道：“你真的要承包整座后山？那里面积可不小，不过很多地方，比如那些小山周围，既没有办法养殖，也没有办法种植。你承包了，也只是浪费而已。”老村长说道。我要的就是小山周边，吴凡心里想到。当然，这话他是不能告诉老村长的，他也怕老村长知道那墙壁的存在，不把后山租给他。我已经想清楚了，吴凡说道。这样啊，老村长的眼睛在吴凡的身上转了转，说道：“后山比我们村庄大了不少，虽说有些地方没有什么用，但是资源很丰富，所以这个价格嘛，肯定不能太低。当然，咱们都是熟人了，我就给你一个友情价吧，五千金币一年，如何？”五千，你怎么不去抢？吴凡大叫道：“那么大一片空地，才五百金币一年，再加一些荒山、树林，就多了十倍。”村长，你太不厚道了。
，话不能这么说。老村长看着吴凡着急，反而是显得很悠闲从容。之前的五百金币我已经要的很少了，而那些荒山和树林以及河流里面可都是有不少的物产，只要你都承包了，那些东西就都是你的了。说起来，还是你占了大便宜的。树林里有动物、草药，河里有鱼,鱼、虾，山里也有野果，这些吴凡知道，老村长也知道。不过。吴凡却是明白，以村庄里那不超过十个的村民，根本就没有办法去充分的利用那些物资。也就是说，吴凡不承包的话，那后山上的那些东西很可能就都浪费了。然而，现在这些东西到了老村长的嘴里，就都变成了村庄的财富，租给吴凡。村庄方面是损失很大利益的，所以吴凡必须要给一个大价钱才行。吴凡看到老村长那精明的眼神，心里这才意识到，刚刚的自己对于承包后山表现的太过急切了，让老村长看出来了，所以。老村长才一口要价那么高的，当然，就算是没有山内的那个墙壁，光是山上、水中、林里的那些物资，也是值五千金币的。真要是以五千金币租下来，吴凡不亏，村庄也赚。老村长咬牙不松口，吴凡最终无奈，只能接受这个价格。不过有那个墙壁存在，我绝对不亏。这样一想，吴凡心里瞬间好受了许多，迫不及待的想要对那墙壁进行开采了。这小子绝对有问题。老村长看着吴凡离开的背影，喃喃自语。他肯定是在后山发现什么了，不然的话，绝对不会这么急切的想要承包整个后山。本来老村长要价五千金币，最后能守住两千金币的底线就能够接受了。毕竟，就像吴凡想的那样，这个村庄根本就没有利用后山上各种物资的能力。然而，最后吴凡居然答应了五千金币这个价格，这就让老村长更加怀疑吴凡在后山到底发现了什么。算了，不管发现了什么，都随他吧。老村长自语道：“我们都老了。”要那些身外之物也没用，就留给年轻人吧。从老村长家离开之后，吴凡便立即去了后山，再次返回那个山洞中。吴凡现在很缺钱，他需要尽快的赚到钱，将欠老村长的钱给还掉。只有那样，这整个后山才能够真正的、完全的属于他。而且，吴凡还不会只承包一年，他想要一下子承包十年，因为害怕那个金属墙壁暴露，吴凡不能在短时间内一下子大量的出售金属矿石，那会引起别人的怀疑。再加上他就只有一个人。劳动力有限，挖矿又累，也因此，吴凡估计他自己的采矿速度不会太快，这就需要他长时间的承包整个后山。这样的话，他才能够慢慢的、有条不紊的采矿，获得优质铁矿石一块，获得优质银矿石一块，获得优质黑曜石一块。机械式的声音不断的在耳边响起。这优质矿石就是不一样。之前获得劣质矿石的时候，耳边什么提示都没有，现在却是不停的响起。吴凡一边整理矿石，一边自语道：“背包就只有十个格子。”其中两个放了药铲以及矿铲，所以吴凡一次只能装八个矿石。之前还觉得十个格子够用了，现在看来这是远远不够用。要是能够将背包扩大就好了，吴凡心里想到。只是这个时空中就只有他一个玩家，而其他的人根本就不知道背包是什么，自然也就没有办法帮他扩充背包空间了。所以这件事，吴凡暂时没有任何的头绪。带着八块矿石，吴凡返回了村庄，直接去找自己的铁匠师傅。而此时的孙铁匠正光着上半身打铁，虽然已经上了年纪，但是浑身的肌肉依然充满了爆炸性的力量，看得吴凡羡慕不已。看到自己孙铁匠正在忙，吴凡连忙过去帮忙拉风箱，同时看着孙铁匠的每一个动作，认真的学习。孙铁匠只是看了吴凡一眼，便继续手中的动作，铁锤一下接一下的打在手中的长剑上，整个铁匠里都是叮叮当当的敲打声，犹豫音乐一般，充满了节奏感。四了，大概半个多小时之后。孙铁匠将已经打磨完成的长剑放在冷水中冷却，今天的打造也就差不多结束了，还是不行。孙铁匠拿着手中的长剑看了看，有些不满意的摇摇头，随后随手将那长剑扔到了铁匠铺的角落里。而这个时候，吴凡才发现，原来在铁匠铺角落里已经堆了好几把长剑了，看来都是孙铁匠不满意的作品。吴凡随手扔了一个鉴定书过去，黑石长剑，白银级，攻击加三十，敏捷加十，力量加十。附带技能，吸血吸血，击中目标之后，可以使目标持续失血，持续时间30秒。吴凡顿时大惊，连忙又鉴定了其他几把长剑。他发现，这些孙铁匠眼中的失败品，居然都是白银级装备，增加的属性都不少。对于还在使用药铲战斗的吴凡来说，这已经可以算是非常极品的装备了。浪费，浪费啊！吴凡心里哀嚎，自己眼里的极品装备，在孙铁匠的眼里，居然如同垃圾一般，随手丢弃，这真是暴殄天,天物啊！不过，想想孙铁匠宗师级的身份，看不上白银级装备，倒也正常。你来有什么事？在吴凡想着怎么从孙铁匠这里弄到一把长剑的时候
，孙铁匠倒是先开口了：“哦，师傅，我之前在矿洞内的时候发现了几块矿石，想要问师傅要不要。”吴凡将目光从那些长剑上离开，对孙铁匠说道：“什么矿石？”孙铁匠没有将吴凡的话发在心上，随口说道：“村前面的矿洞是什么情况？”孙铁匠心里很清楚，早年的话还能够偶尔从里面获得一两块优质矿石，甚至运气好的话还能够挖到稀有矿石。那些矿石可都是打造神兵利器的必须材料。不过这些年，随着矿洞被挖掘几近干枯，里面已经没有什么好的矿石了，都只剩下一些劣质矿石了。所以吴凡也不可能从里面获得什么好的矿石。吴凡从自己背包中取出一块矿石，递到了孙铁匠的面前。本来还漫不经心的孙铁匠，在看到矿石之后，顿时眼睛睁得老大，随后以和年纪不相符的速度从吴凡的手中抢走了那块矿石，居然是一块优质铁矿石。我已经好多年没有看到这么优质的矿石了。孙铁匠把玩着手中的矿石，脸上满是兴奋，那样子不像是在看矿石，倒像是在看自己的爱人一样。师傅，这矿石怎么样？你收吗？吴凡问道。收。孙铁匠毫不犹豫地说道。这块矿石，我给你十个金币。十个金币虽然不多，但是要知道，在那个山洞内可是有很多矿石的，而且这还只是最不值钱的铁矿石而已。所以，吴凡对于这个价格很满意。行，吴凡点头道：“有了这块矿石，我打出黄金级武器不成问题。运气好的话，还有可能打造出暗金级。”孙铁匠有些兴奋地说道：“卖出一块矿石，吴凡心里也很高兴。”他问道：“师傅，如果我还有这种矿石，甚至是比这个还好的矿石，您还收吗？”“你还有？”孙铁匠一脸狐疑地看向吴凡。“你哪里那么多优质矿石？村前面那个矿洞已经废了，根本就没有几块优质矿石，现在更是塌了。”你从哪弄其他的优质矿石？看来孙铁匠是怀疑吴凡矿石的出处了。吴凡心里也警惕起来，矿石的利润有多大，他很清楚。那山洞内的金属墙壁绝对是无价之宝。虽然说这里的村民们看上去都很不错，但是在那么巨大的利益面前，难保他们不会做出什么自己无法接受的事情来。要知道，这些人可都不是数据，而是活生生的人，是有自己的思想和价值观的。于是吴凡笑了笑，说道。我也就是随便问问，我以后要走遍整个大陆的，说不定会碰到优质矿脉呢。孙铁匠点点头，倒也没有怀疑吴凡的话，说道：“你如果有这种矿石的，少量的我还能收，多了就不行了。我也没有太多积蓄，买不了太多这种矿石。”完了，孙铁匠的话让吴凡想要利用矿石大赚一笔的想法落空了。那山洞内的矿石的确是多，而且品质也好，但是他们就只是矿石而已，想要赚钱就必须要将它们卖掉才行。而现在却是出现了问题，不仅是他们的来源没有办法解释，就是想要找到一个能够大量收购他们的人都很难。当然，短时间内吴凡还不需要考虑收购的问题，毕竟孙铁匠这里多少还是能够收购一些的。只是长远来看的话，他还需要去找其他的买家才行。想到这里，吴凡从背包里又取出一块黑曜石，递到孙铁匠的面前，说道：“师傅，这石头多少钱？”当吴凡取出石头的时候，孙铁匠就已经看了过来，一看到黑曜石。他表现的比刚刚还要激动，一把抢过，说道：“黑曜石，居然是黑曜石，而且还是优质品质的黑曜石。这种品质的黑曜石，我已经很多年没有见到了。有了它，我可以打造暗金装备，甚至是冲一冲传奇装备了。看来这黑曜石的确是一种很不错的矿石。不过，吴凡更关心它能够卖多少钱。这矿石我要了。”孙铁匠毫不犹豫地说道：“我给你三百金币，怎么样？三百。”吴凡心里一喜，本来以为能够卖个几十金币就很满意的，没有想到孙铁匠开口就是三百金币，优质的铁矿石才十个金币，而优质的黑曜石居然值三百金币，这差距也太大了。而在那个山洞内，虽然黑曜石这种稀有矿石没有铁矿石多，但是却也不算太少。发了，这下真的要发了。当然，想要真正的发财，还要将它们卖出去才行。行，没问题。吴凡说道：“这村里能够收购矿石的。”估计除了孙铁匠外，也就只是杂货铺的那个刘奸商了。他开出的价格绝对不会有孙铁匠高。这矿石也是你在那个矿洞内发现的？孙铁匠看向吴凡问道。是啊，吴凡说道。看来你的运气真不错。孙铁匠看了看吴凡，点头道：“这种品质的矿石，你居然都能够得到，说不定你真的能够在野外发现矿石。如果有好的矿石，少量的，你可以拿到我这里来，我可以收购；如果是大量的，你最好拿到县城。”甚至是主城里去出售，那里收购的量更大，价格也更高。孙铁匠似乎是有些怀疑吴凡矿石的来源了，不过他并没有揭发吴凡，反而是帮吴凡指点迷津。
，告诉他到哪里去处理矿石。嗯，我知道了，谢谢师傅。吴凡道谢。现在的他等级还很低，暂时不准备离开这里。更何况他后山的种植计划才刚刚开始，暂时也离不开。所以看来售卖矿石的事情只能是先停一停了。孙铁匠点点头，说道：“行吧，你知道就好。那角落里有几把剑，走的时候自己随便挑一把，算师傅送你的。”显然，吴凡刚刚一副饥渴。垂涎的看那些长剑的样子，被孙铁匠给看见了。谢谢师傅，这次吴凡更加的开心了。工欲善其事，必先利其器。有了那长剑在手，自己杀野怪也会更加轻松一些。之前挖洞用了不少的时间，因此当吴凡从孙铁匠处离开后不久，他也就被传送回了现实中。虽然不能够将矿石大量的出售给孙铁匠，但是铁匠铺一行，吴凡对于自己的收获还是很满意。后山的那些矿石又不会跑掉了，就算是暂时卖不掉。放在那里也没有多大的问题，只是这样一来，我得另外想办法去赚钱给村长了。看来只能是去杀野怪了。吴凡心里想到，这是一个很稳妥的赚钱的方式，其他人也不会怀疑什么。而且怪物的尸体可以分解之后出售给多人，也不用担心他们的购买力。而且吴凡才刚刚获得一把不错的武器，想来杀野怪会轻松不少。稍微睡了会之后，吴凡便起身去锻炼了。只是在锻炼之后。吴凡接到一个让他感觉到有些惊讶的电话，打电话给他的人正是昨天的那个中年人，是吴凡先生吗？经过我们的商量，决定聘请你当我们学校的体育老师。你看，什么时候有时间过来一下，办理一下手续？电话里传来那个中年人的声音。这么快？本来吴凡还以为这件事不太可能，是那中年人在开玩笑呢。毕竟他一没学历，二没经验，想要当一个小学的老师都不容易。更何况是一个大学的老师，还是一所排名在全国前五的老师，那就更不可能了。然而，现在这是怎么回事？为什么这件事这么顺利，而且还这么快？难道是那个中年人在开玩笑？我现在就在学校内，随时可以过去。吴凡决定去看看再说。那行，你现在来教师楼一趟，我在办公室里等你。那中年人说道。吴凡没有想到，那人来的还挺早的。现在这个点，就是学生都有很多还没起床。对方身为副校长，居然已经起来，而且还已经到办公室了。好，我现在就去。吴凡道：“江州大学的教学条件还是很不错的，不仅教学楼有很多，还有图书楼、实验楼、教师楼等等。”吴凡根据对方的指示，在教师楼的第九层找到了对方的办公室。还真是副校长。吴凡看了看办公室外挂着的牌子，自语道：“难道这一切都不是玩笑？”吴凡下意识的整理了一下衣服。这一年多，他别的经验没有，但是。找工作面试的经验可谓相当的丰富，所以心里倒是没有多少紧张的心情。咚咚咚，进来！吴凡推门而入，在宽敞的办公室里，他再次见到了昨天那个中年人。正式介绍一下，我叫岳灵山，是江州大学的副校长。那中年人伸手自我介绍道：“吴凡。”吴凡也伸手道：“这就行了。”吴凡拿着江州大学的聘书，脑子有些迷糊的离开了岳灵山的办公室。本来吴凡以为。岳灵山会问他一些能力和经验方面的问题，谁知道对方只是和他随便聊聊，然后便将这已经写好名字的聘书交给了他，让他再去办理一下入职手续就行了。哪怕是小学老师，甚至是家教老师的面试，都不会这么轻松简单吧？如果换一个地方，吴凡绝对会怀疑对方是在耍自己。但是对方的办公室不是假的，自己手中的聘书也不会是假的。难道大学老师的面试都是如此的简单？不管了，反正我又没什么损失，当老师的福利。还是不错的，吴凡想不通，索性也就不再去想。而此时，岳灵山坐在自己的位置上，看着吴凡离开的方向，眼里是莫名的神采。有了岳灵山的关照，有了聘书，吴凡的入职手续办理的相当轻松。而且，因为有了岳灵山的关照，没有课的时候，吴凡甚至都可以不用待在学校里。吴凡就这么稀里糊涂的成了江州大学的一名体育老师。现在学生还没有正式开学，吴凡自然也没课。办理完入职手续之后，他就离开了江州大学。然后去购买食材，有了前两天的经验教训，吴凡今天购买的食材很多，相对应的他要做的工作量也就大了不少。看来真的要请人，不然的话，这么大的工作量我一个人干，累不说，还有可能做不完。吴凡一边做串，一边想到，之前他生意不好，连自己都很难养活，自然不会去考虑招人的事情。但是现在他的生意转好了，而且有高级厨艺在，吴凡相信他的生意会越来越好。再加上他又要当老师了。空闲时间会少一些，自然也就更加需要招一个人来帮忙了。接下来的两三天时间，吴凡的生活按部就班，白天做串，晚上去做烧烤，夜里前往另外一个时空，生活忙碌充实。
，烧烤的生意这几天一直都很不错，口碑算是传出去了。当然，这自然也引起了周围几家烧烤摊的嫉妒，有时候他们还会过来故意的说几句风凉话。吴凡对于这种情况采取的措施就是置之不理。一年多的工作生涯，吴凡已经见过各种人，有些人就这样见不得别人比自己好。他们不会从自己身上找原因，反而会去挤兑别人。见吴凡这么怂，那几个烧烤摊的老板心里得意的同时，也无可奈何。他们发现自己的生意多半都被吴凡给抢走了，而烧烤的旺季也就那么几个月的时间，这几个月不赚钱，之后想赚钱就难了。所以他们开始想歪主意，破坏吴凡的生意，将属于他们的生意给抢回来。游戏时空中，吴凡这几天一直没有接到什么任务，就一直在打野怪升级。有了白银级武器，吴凡杀怪的速度快了不少。等级也提升了一级，不得不说，那里的等级提升是真的难。吴凡杀的怪物也不少了，这才升一级而已。想要提高等级，这不是一件容易的事情。不过每升一级，所有属性点增加一点，效果还是相当不错。不使用武器的情况下，吴凡现在是普通人属性的三倍。吴凡想着，等他升到十级的时候，单凭自己的力量和敏捷，可能已经和那些特种兵差不多了。因为暂时没有办法出售矿石，吴凡这几天没有去那个山洞内挖矿石。他目前赚钱主要还是靠分解怪物的尸体，虽然赚钱速度没有挖矿快，但是胜在稳定，不会惹人怀疑。而让吴凡高兴的是，他后山的空地上种植的那些种子，居然都已经发芽、出土冒头了，这生长速度比现实中可要快多了。其实想想也正常，那里毕竟是游戏世界，和现实不同，而且那里相比于现实世界，时间流逝的更快，动植物生长的速度自然也就更快一些。每天早上的跑步锻炼，吴凡依然是没有落下。每天早上，他在操场上也都能够看到柳叶儿那窈窕的身姿。自从上次打过招呼之后，每次见面，吴凡都会主动打招呼，而柳叶儿也会回应。不过，两人之间的交流也仅限于此，并没有过多的深入交流。今天早上，吴凡锻炼结束之后，并没有返回自己的住处，而是前往自己的办公室。今天是江州大学开学的第一天，虽然没有自己的课，但是吴凡觉得自己还是去办公室一趟比较好。这是吴凡第二次来自己的办公室。第一次还是来办入职手续的时候，那个时候办公室里一个人都没有，吴凡也只是转了一圈就回去了。而今天显然不同，当吴凡到办公室的时候，那里面已经有两个人在了。同学，你找谁？一个40岁左右的中年人看到吴凡进来，主动开口问道。至于另一个人，则要年轻一些。他看了吴凡一眼，便继续在那里举哑铃。体育老师的办公室和其他老师的办公室就是不同，在这里除了办公桌之外，还有各种健身器材。我不是学生。我也是这里的老师，吴凡走向自己的办公桌，随后看向刚刚那人说道：“我叫吴凡，新来的体育老师。”嗯，中年人愣住了，那个举哑铃的也停下了动作，看向吴凡：“你是老师？”中年人问道。“是啊。”吴凡指了指自己的办公桌，说道：“我就坐这里。”“好年轻啊！”中年人感慨一声道。“我叫孙悦，也是体育老师。”吴凡看向那个锻炼的年轻人，对方也看向吴凡，有些高傲的说道。你这身材能教什么？的确，相比于另外两人，吴凡的身体显得瘦弱了一些。当然，这其实只是假象。吴凡的身材并不差，他每升一级，身体都会发生变化，让他的身体越来越完美。只是在衣服的遮挡下，显得有些瘦弱而已。看着那人在自己面前展示肌肉，吴凡笑了笑，说道：“能教什么？和身材没有关系吧？”“哼，弱不禁风，你这样的，我一拳能够打倒十个。”那人说道：“是吗？”要不比试比试？面对新同事的挑衅，吴凡丝毫不怵。和我比试，不自量力。那人不屑的说道：“别，大家都是同事，开开玩笑可以，别伤了和气。”孙悦连忙站出来说道。那人冷哼一声，给了孙悦面子，不再理会吴凡，继续去举他的哑铃去了。至于吴凡，朝着孙悦笑笑，也不再说什么。吴凡，你新来的，要不要我带你熟悉一下环境？孙悦对吴凡说道：“谢谢，不用了。”吴凡说道。我之前就住在这学校附近，平时也经常来这里，所以对这里还算熟悉。这样啊，那行，孙悦说道。不过江州的房价是真贵，尤其是这学校附近，又是市中心，房价更是高的离谱。你能住在这学校附近，看来也是一个有钱人啊。我就一普通人，哪有什么钱，就是租的房子。吴凡解释道。哼，我看你也不像是有钱人。旁边那个青年再次开口道，语气依然不屑，不过却不似刚刚那么冲。小李家是江州的，家里是开公司的，有钱。孙悦小声对吴凡说道，话语里有些羡慕。吴凡看了看旁边那个比自己大不了几岁的年轻人一眼，心里恍然，怪不得刚刚孙悦老师说的时候用的是“也”，原来这办公室里居然还有一个富二代。
，只是这富二代怎么跑来当老师了？而且还是体育老师，还有自己和他之前不认识，他怎要对自己那么大意见呢？就在吴凡疑惑的时候，办公室的门被打开，一道倩影走了进来。那刚刚还在锻炼的李公子看清楚来人，立即便放下了哑铃，迎了上去。亚飞，你来了，累不累？我帮你倒杯茶吧。”青年热情的说道。吴凡也看了过去，顿时眼前一亮，进来的是一个女人。大约二十五六岁，五官犹如雕刻一般精致，身材凹凸有致，气质高雅，每走一步似乎都有一种独特的韵律。这是一个身材和外表都是极品的女人。不用了，那女人对于那青年的热情断然拒绝。还有，我说过好多遍了，不要叫我亚飞，你可以喊我全名，也可以喊我耿老师。亚飞，大家都这么熟了，没必要这么生分吧？对于美女的冷淡，青年丝毫不在意，脸上依然充满了笑意，和刚刚面对吴凡的样子。明显不同，那女人可能也知道这青年的德性，索性不去理他。这才发现办公室里有一个陌生人，我来帮你们介绍。孙悦站出来道：“这位美女叫耿亚飞，是教体操的。这是吴凡，刚来的老师。”你好，吴凡开口道：“你好。”耿亚飞倒是没有像对刚刚那个青年那么冷淡。你看着好年轻，孙老师要是不说的话，我还以为你是我们学校的学生呢。耿老师看着也很年轻啊，比很多同学都要年轻漂亮。吴凡恭维道：“耿亚飞脸上笑意果然成了两分。作为女人，尤其是美女，谁不喜欢被人夸奖呢？哼，油嘴滑舌。”那青年出来破坏气氛道：“亚飞，你要小心。现在社会有很多人靠着一张嘴骗取女人欢心，实际上都是用心险恶。”李冰，我说过很多次了，我的事情不用你管。”耿亚飞怒道：“我们两家可是世交，我不能眼睁睁看着你被骗。”那青年，也就是李冰，争辩道。懒得理你，耿亚飞对吴凡歉意的笑笑，然后去自己的办公桌。哼，癞蛤蟆别想着吃天鹅肉。李斌对吴凡说道，随后也回到自己办公桌。小李追耿老师好久了，孙悦小声对吴凡说道：“看出来了。”吴凡说道：“怪不得自己刚来，这李斌就表现出那么深的敌意。在知道自己没钱之后，敌意少了一些，这是怕自己成为他的情敌，去追求耿亚飞。毕竟耿亚飞这样的美女，是男人看了都容易心动。”尤其是吴凡还那么年轻，应该还是未婚的情况下，威胁就大多了。吴凡坐回自己的位置，想想刚刚的事情也有些好笑，却也没有太在意。他之前干过不少工作，各种人际关系，办公室内的勾心斗角，他都见多了。相比之下，李斌的行为显得幼稚多了。吴凡对于李斌的事情并没有放在心上，反正他也没有打算经常在办公室内，估计和这些人见面的机会也不会太多。而后不久，办公室里又来了两个人，至此。吴凡他们办公室六个体育老师全部到齐，后来的两个老师都是男的，而且都和孙悦差不多的年纪，也都结婚了。啪啪啪，人到齐之后，孙悦老师站起来拍了拍手，说道：“今天是大家新学期第一天上班，不如下班后大家一起聚个餐，怎么样？”我同意。李斌第一个举手赞成，他看了看耿亚飞，说道：“大家都好久没见了，的确应该聚聚。”耿亚飞没有去看李斌，不过却也点点头，表示同意。另外两个老师。也都没有反对，同事之间聚餐是很正常的，尤其是今天还是新学期的第一天。吴老师，你呢？去吗？孙悦老师问吴凡道。聚餐是 A A 制，某些人没钱的话，别想着来蹭吃蹭喝。李斌阴阳怪气的说道。吴凡本来不是很想去，他晚上还要去出摊。不过大家毕竟是同事，虽然自己不打算经常来这里，但是这同事关系也没有必要弄得太僵。再加上李斌的阴阳怪气，吴凡要是拒绝的话。就真的成了他嘴里想要骗吃骗喝的人了。行，我也没问题。吴凡说道。那好，大家晚上下班之后一起走。孙悦老师说道。当体育老师还是很轻松的，不管是在上课的时候还是没课的时候。吴凡办公室的几个人上班第一天，要么是聊天，要么是上网。江州大学的福利条件还是很不错的，每个老师在办公室都配备了电脑，哪怕是体育老师也是一样。除了吴凡以外，办公室的里的人都是老人，彼此熟悉。看得出来，李斌在这个办公室里还是有些地位的。至少在他表现出来对吴凡的敌意之后，孙悦老师还好点，偶尔和吴凡说上两句。另外两个男老师对吴凡就有些冷淡了。至于耿亚飞，他一天都很少说话，距离吴凡的办公桌又远，所以更不会和吴凡说什么，以至于吴凡刚来就有些被孤立的感觉。不过吴凡对此也不是很在意，乐得轻松，一个人上上网挺不错的。在这样悠闲，甚至是显得有些无聊的状态下。吴凡结束了自己当老师第一天的体验，下班了，下班了，走去凯乐门。下班时间一到，李斌就站起来嚷嚷道：“实际上
，还没有到下班时间的时候，李斌就已经和办公室里的其他人商量晚上要去哪里聚餐。当然，他询问的对象主要是耿亚飞，只是耿亚飞对于他的话都当作是没有听到一样，根本不予理睬。其他三位老师倒是给他不少回应。李少，真要去凯乐门？其中一个老师询问道，眼里有些兴奋和期待。凯乐门可是江州最有名的餐厅之一，当然也是最贵的餐厅之一。那里不是他们这些普通老师能够消费得起的地方。刚刚李斌提议去凯乐门的时候，说是他请客，所以这位老师才会如此期待。如果到那里也是 A A 的话，恐怕他就不是现在这个态度了。吴凡听到这个老师对于李斌的称呼，暗地里撇撇嘴。这样的称呼，他在这一天内已经听到不止一次了。那两个男老师对李斌是各种奉承，孙悦老师要好一些，不过却也看出来他不太敢得罪李斌。这一切自然是因为李斌家里开公司，是一个标准的富二代了。虽然。江州大学老师的待遇不算差，但是那也要看和谁比了。尤其是像他们这样的体育老师，基本没什么外快，和李斌这样的富二代一比，自然要差不少。当然是真的，我什么时候吹过牛？李斌傲气道：“今天是咱们这个学期的第一次聚餐，自然不能随便选一个地方对付过去，就去凯乐门了。”我请客说完，李斌看向吴凡，说道：“也让某些人开开眼，见见世面。”吴凡自然知道，他说的是自己。如果是以前的话，他可能会一怒之下。直接甩脸不去。不过现在嘛，吴凡心态平和了很多，眼界也高了很多。可能是因为那枚戒指的缘故，吴凡知道自己的未来不会再平凡，很多事情不会过于斤斤计较。见吴凡又认怂，李斌脸上得意的表情更加的明显。亚飞，待会你坐我的车吧。李斌对耿亚飞殷勤道：“不用，我自己有车。”耿亚飞道。说完，头也不回的离开了办公室。李斌微微有些气恼，不过很快就平息了下去。这些年，他被耿亚飞拒绝也不是一次两次了，早就已经习惯了。李少，我们能不能坐你的车，也体验一下坐跑车的感觉？其中一个男老师过来问道。行，李斌想了想说道：“你们几个都坐我的车。”随即，他看向吴凡说道：“你除外，我也没有想过要坐你的车。”吴凡说道：“我自己打车过去。”哟呵，说的那么硬气，我还以为你自己有车呢，原来是要打车啊！李斌嘲讽道：“既然这样的话。”我们先走了，你慢慢打车吧。先说一句，我们学校附近可不容易打到车，去迟了，别怪我们不等你。先开席了。说完，李斌也往外走去，那两个老师也连忙跟了上去。孙悦老师犹豫了一下，对吴凡说道：“学校附近的确不容易打车，你快点去。”“嗯，我知道，你先去吧，我随后就到。”吴凡说道。“好。”孙悦老师也跟着出了办公室。吴凡在原地笑了笑，没有想到这新工作的第一天，居然就会遇到这样的事情。看来自己的霉运果然还没有完全的解除。稍微收拾了一下，吴凡朝学校外走去。既然已经答应了要参加这次的聚餐，吴凡就不会故意逃走，去还是要去的。不过事实也如同李斌他们说的那样，学校附近的确不容易打车，出租车倒是不少，但是等车的人更多。这里毕竟是在学校附近，又是在市中心，人流量很大，想要打到车不容易。就在吴凡想着是不是先朝前走上一段再打车的时候，一辆红色跑车停在了他的面前。车窗摇下，车内正是戴着墨镜的耿亚飞。上车，耿亚飞开口道：“不用了，我自己打车就行。”吴凡拒绝道：“上车吧，这里很难打到车的。你难道真的打算的等我们吃完了你才到？”耿亚飞说道。吴凡看了看不远处，一辆出租车刚停下，就有好几个人上去想要坐，顿时绕过车头，打开车门，坐进了副驾驶位置。跑车一声轰鸣，在不少人羡慕的眼神中启动离开。那个美女是谁那么漂亮还有钱？不行，我得告诉菲菲，她有强敌出现。人群中，叶菲菲的舍友小茹正好看到了耿亚飞邀请吴凡上车的一幕，顿时就替叶菲菲担心起来。而此时的吴凡闻着车内若有若无的香气，看着旁边犹如明星一般的耿亚飞，心情微微有些激荡。谢谢你带我，吴凡率先开口，打破车内的宁静。不用客气，耿亚飞说道。其实应该是我向你道歉才是。为什么？吴凡疑惑道。因为李冰，耿亚飞道：“我知道，是因为我，他才刻意针对你的。原来耿亚飞都知道，李冰追我好些年了。这些年，凡是出现在我身边的年轻异性，他都会很敌视。”耿亚飞解释道：“不过，他不知道，他那样的做法只会让我更加讨厌他而已。”看着耿亚飞脸上那毫不掩饰的厌恶之情，吴凡知道耿亚飞是真的很讨厌李冰的做法，也肯定为此说过李冰，不过没什么效果。吴凡心里为李冰默哀了一秒。这家伙明显是占有欲太强了，将耿亚飞当成了自己的私人物品，不允许有任何的异性接近他，哪怕是潜在的威胁，他都要敌视、铲除。然而，这样的做法
，却是并没有能够赢得耿亚飞的欢心，反而让耿亚飞心生厌恶。当然，吴凡也明白自己这算是遭了无妄之灾了，受到波及，所以应该是我向你道歉，让你受到了牵连。耿亚飞看了看吴凡，说道：“没事，我没放在心上。”吴凡说道。耿亚飞以为吴凡这是大度，是在宽慰自己，然而实际上，吴凡的确是没有将李冰的事情放在心上，自己又不会在学校常待。和李斌以及耿亚飞都不会有太多的接触，这些狗屁倒灶的事情自己也不想多管。凯乐门距离江州大学不算太远，大概十多分钟后，吴凡和耿亚飞也到了凯乐门的门口。而此时，李斌几人已经到了，不过并没有进去，而是在门口等着。他们当然不是在等吴凡，而是在耿亚飞。果然，看到耿亚飞的车子到来，李斌连忙笑容满面的迎了上来。不过，当看到吴凡从耿亚飞车子的副驾驶位置上下来的时候，李斌脸上的笑容顿时僵硬住了。取而代之的，则是一脸的阴霾。你怎么会在亚飞的车上？李斌质问吴凡道。是我让他坐我车的。耿亚飞下车看了眼李斌，说道：“亚飞，你怎么能载他？”李斌急道：“这是我的车子，我想要载谁就载谁，用不着你管。”耿亚飞毫不客气的说道。随后，耿亚飞走到吴凡的身边，说道：“吴老师，我们进去吧。”好。吴凡笑着点点头，随后看了看李斌，这才和耿亚飞一起并肩走进凯乐门。李斌一脸阴霾的站在原地，吴凡的眼神很普通，然而在李斌的眼里却是变成了挑衅的意思，这让李斌心里非常的生气。一个穷鬼居然也敢和我抢女人，李斌心里愤愤不差。李少，我们也进去吧。走，这是吴凡第一次来凯乐门，的确算是开了眼界。这里共有上下两层，总面积过千，装饰豪华，服务员也都是清一色的帅哥美女，看着就很养眼。凯乐门虽然消费高，但是生意却一向不错，这也说明江州并不缺乏有钱人。我什么时候要是能够有这样一个餐厅就好了，吴凡心里想到。在获得那么多可以传送的戒指之后，吴凡一开始只是想要利用戒指另一边的世界帮助自己烧烤生意好起来。不过他现在发现这个要求似乎太低了，只是一个高级厨艺就已经让他烧烤生意好了好几倍，从周边的烧烤摊中脱颖而出。而那个游戏世界中好东西还有很多，吴凡都还没有利用，只是利用在烧烤摊上的话，显然是大材小用了，也完全没有必要。而且烧烤生意。最为火爆的也就这几个月而已。天气渐冷之后，虽然还会有人吃烧烤，但是生意不会像现在这么好了。所以吴凡想要赚钱，自然是只能从其他的方面下手。开餐厅就是一个很不错的选择。吴凡有手艺，而且在游戏中还种植了大量的蔬菜、水果以及一些牲畜，这些都可以是食材的来源。这样一来，只要他有门店，餐厅就可以开起来了。不过，开餐厅显然不像做烧烤那么简单，需要的资金也不少。吴凡现在还没有那么多钱，所以。也就只能先想想。众人来到提前订好的包间内，作为今天请客的主人，李斌不客气的拿起了菜单，自行点菜。在点菜的过程中，他也只是询问耿亚飞的意见，至于其他人的意见，就完全不在他的考虑范围内了。这凯乐门是真不错，今天也就是托了李少的福，我们才能有幸来这里吃一次。不然的话，我们这辈子都未必有机会来这里吃饭。我提议，待会我们一起敬李少一杯，怎么样？吴凡的一个叫李天的同事说道：“这家伙长得人高马大，还以为四肢发达。”头脑简单呢，倒是没有想到这拍马屁还挺厉害的。我赞成，今天真是要谢谢李少带我们来这里开开眼界。另一个叫做王福的同事立马附和道：“这两位的话，让李斌的脸上再次浮现了得意的笑容，本来有些阴霾的心情也好了很多。都是小事，来这里吃饭也花不了多少钱。”李斌摆摆手说道：“对李少来说是小钱，对我们来说可是几个月的工资呢。”王福说道：“那是我们能和李少比吗？”李少一个月的零花钱就比我们的工资多出几倍了。李天也说道：“像李少这样的青年才俊，不知道要让多少女孩子倾心呢。其他的女孩子再好，再多，在我心里也不及亚飞的一根头发。”李斌顺势对耿亚飞表露心意，看向耿亚飞的表情更是一脸的痴情。“别，快别用那种眼神看我，我待会还要吃饭，不想现在就吐。”耿亚飞一脸认真的摆手道。本来在一边看戏的吴凡，听到耿亚飞的话之后，差点没笑出来。再看到李斌那边的便秘一般的表情，心里更是可乐。我倒是觉得耿老师和李少是郎才女貌，天生一对。对，只有耿老师这样同样优秀的人，才配得上李少。李天和王福两人继续在一边助攻。这两位为了拍好李斌的马屁，还真是不遗余力。吴凡看两人娴熟的样子，估计已经不是第一次这么干了。既然他这么好，你们可以将自己女儿介绍给他。耿亚飞对于李天和王福两人说道。李天和王福两人都有一个女儿。年纪也在二十左右，耿亚飞这么说也没毛病。李天和王福两人听到耿亚飞的话
，尴尬的笑了笑，心里却是腹诽：“你以为我们不想将女儿介绍给李少吗？奈何李少看不上啊！”在两人尴尬之际，服务员端着菜肴进来了。不得不说，这凯乐门不愧是江州最好的餐厅之一，不仅装饰豪华，服务一流，这上菜的速度以及菜肴的味道都没话说，吃的几人赞不绝口。当然，在吴凡的心里，这菜肴的味道比王大娘的烧鸡要差远了。李天和王福果然在吃饭的时候给李冰敬酒，就连孙悦犹豫了一下，也端起了酒杯。唯独吴凡和耿亚飞两人像是没看到一样，没有丝毫的反应。这个时候，李天又说话了：“吴凡，你也站起来敬李少一杯。今天可是李少请客，而且有了李少的关照，你以后在学校里的工作也会顺利很多。”李冰一脸倨傲的看着吴凡，等着吴凡站起来敬酒，心里却是想着，等吴凡敬他酒的时候，自己直接拒绝，不能给他这个面子。然而。吴凡听到李天的话，却是说道：“我不会喝酒，少喝点，没事的。哪个男人不会喝酒？”李天还不放过吴凡：“我一直都是滴酒不沾的。”吴凡坚持道：“小吴啊，这我就要说你几句了。你这样的他态度，在职场上是不行的，是要吃亏的。就算是不会喝酒，少喝点也是要喝的。”王福一副前辈老人的模样，教育吴凡道：“我对酒精过敏，一喝就要上医院，到时候要是出了事，王老师你负责吗？”吴凡看向王福，问道：“这这？”王福一时语塞。王福自然是不敢说，出了是他负责的，毕竟这事情可大可小，万一吴凡有个意外，他岂不是要去坐牢？这次轮到耿亚飞，心里想发笑了。他看出来了，吴凡就是不想敬酒。至于酒精过敏什么的，都是他湖州的。不过王福显然是不敢赌，所以一下子就被吓住了。李斌恨恨地看着吴凡，没有想到吴凡居然这么滑头，也不好在酒的事情上再逼迫他。真要是强迫他，才给自己敬酒，岂不是很没面子？想了想，李斌对李天使了一个眼色。李天心领神会，放在筷子感叹道：“今天真是开了眼界了，这里的菜味道也太好了。我怕我吃了这一顿之后，再吃其他的菜，就完全没有味道了。”是啊，我们这也算是沾了李少的光了，不然的话，哪能有机会来这里吃饭？王福也说道：“新一轮的彩虹屁来了。”不过吴凡没有想到，李天话锋一转，居然转移到了自己身上来。吴凡，你觉得这里的菜怎么样？你之前肯定没有吃过味道这么好的菜吧？李天说道。显然，这是想要借机贬低吴凡，意思是吴凡没有见过世面，和他一样。李天这为了拍李冰的马屁，为了打击吴凡，这是连自己也一起贬低了，还真是够出力的。然而，他以及李冰等人没有想到的是，吴凡这时却是摇头说道：“我倒是觉得这里的菜味道一般，我之前倒是吃过比这里的味道更好的菜。”吴凡这是实话。这里的菜味道虽然不错，不过要是和王大娘比的话，那是远远不如的。甚至于吴凡觉得，就算是自己做出的菜，味道也未必比这里的差。然而，其他的人不知道吴凡的情况，听到吴凡这话之后，都不相信他的话，都认为他是在吹牛。李斌更是冷笑一声，说道：“吹牛也要看看地方，这里可是整个江州最好的餐厅之一。就算是其他几家不错的餐厅做出来的菜肴的味道，也只是和这里不相上下而已。你居然说……”这里的菜味道一般，还吃过比这里味道更好的菜，还真是大言不惭，也不怕让人笑掉牙。这次就连耿亚飞都不相信吴凡的话了。江州的几家顶级餐厅，他都去过，味道的确是如同李斌所说的那样，相差无几。而且耿亚飞也觉得这几家餐厅所做出来的菜的味道还是很不错的，至少肯定不是吴凡所说的味道一般。当然，耿亚飞肯定是不会像李斌那样出言讽刺吴凡的，吹牛，有这个必要。吴凡淡淡的说道：“不说其他的，就是我做出来的菜的味道都不比这里的差。”你，哈哈！李斌忍不住笑了出来。你可知道，这里的厨师都是老板花了大价钱，从全国各地请来，每一个都是厨艺大师。你做出来的菜也配和他们比？小吴啊，年轻人要脚踏实地，切不可如此的不知天高地厚。”王福再次教育吴凡道。吴凡真怀疑，这王福是不是教务处出来的？怎么这么喜欢教育人呢？不相信就算了。我也就算是实话实说而已。吴凡耸耸肩，一脸轻松的说道，并没有在意几人的态度。你是不是觉得你随口一说，反正也没有办法和这里的大厨相比，所以我们也不好判断你说的是真是假？李斌冷笑道：“那你可能要失望了。我和这里的经理认识，待会可以请他帮忙安排一下，让你和这里的大厨比试比试。”我为什么要比？吴凡反问李斌道：“我只是说我的厨艺不比这里的大厨差，可没说要和他们比啊。怎么怕了？”李斌脸上嘲讽的表情更加浓郁，不是怕，我只是觉得没有必要。吴凡说道。
，待会吃完饭我还有事呢。”吴凡还想着，吃完饭有时间的话要去出摊呢，哪有时间在这里耗，做那种无聊的事情，耽误自己赚钱。李斌又挤兑了吴凡几句，都没有让吴凡答应去进行比试。不过他并没有放弃，这个可以在耿亚飞面前打脸吴凡的机会，于是用手机偷偷发了一条信息出去。没多久，包间的房门被打开了。一个身穿西装的中年男子走了进来，李少，耿小姐来这里吃饭，怎么不招呼一声？要不是下面的人说，我都不知道二位今天大驾光临。中年人一进来就热情的说道，嘴里虽然说着怪罪的话，但是脸上却是洋溢着灿烂的笑容。耿亚飞朝着对方点点头，并没有说话，倒是李斌站起来接话：“我们今天只是和几个同事来聚餐，就没有打扰黄经理。说什么打扰不打扰的，李少见外了不是？”那中年人笑呵呵的说道。随后看向吴凡几人，说道：“幸会，鄙人黄庭峰是凯乐门的经理。既然几位都是李少的同事，以后来这里吃饭可以找我，一律八折。”黄经理的话让王府等人很高兴，让李斌的脸上很有面子。倒是吴凡表现没有丝毫变化。不知道几位今天吃的满意吗？饭菜还合口吗？黄经理问道：“满意，非常满意。凯乐门不愧是江州最好的餐厅之一，这菜的味道绝对没话说。”李天几人连忙说道：“黄经理，我们几个吃的倒是挺满意的，不过有人却是觉得你这里的菜味道一般。”这个时候，李斌开口道：“哦。”黄经理脸上有些疑惑，随后看向在座的众人，问道：“不知道是哪位觉得我们这里的菜味道一般，还请指出来不足之处，我们也好改进改进。”黄经理，我觉得没有那个必要，我同事也只是说着玩的。”耿亚飞说道：“我不觉得。”他是在说着玩，我说的对吧，吴老师？李斌看向吴凡，语气有些阴阳怪气的说道。那黄经理的眼睛也看向了吴凡，问道：“这位客人，如果你有什么意见的话，大可提出来。我们凯乐门一向致力于让顾客吃的满意，尽兴而归。有不足的地方，一定会改正。”吴凡看了看李斌，又看了看黄经理，随后说道：“的确是我说的，我也不是在说着玩。我之前的确是吃过比这里更好的菜。”“哦，是吗呀？”黄经理说道。既然这位先生觉得我们的菜味道一般，那还请指出不足之处，我们也好改正。虽然黄经理的话说的客气，但是吴凡还是从他的语气里听出了不屑。既然这样，吴凡也不打算和他客气。他站起来，指着桌上的菜肴说道：“既然黄经理这么诚心，那我就随便说几句。比如这道菜起锅的时间晚了十秒，导致菜有些老；这道味精多了些，太鲜；这道就不该放葱，破坏了它原来的味道。还有这道。”吴凡嘴上说着随便说几句，但是实际上说的可不少，几乎每一道菜他都说出了其中的不足之处，似乎没有一道菜能够让他满意的。高级的厨艺让他增长的可不单单只是手头上的功夫，理论知识同样是知道了很多。随着吴凡越说越多，黄经理的脸色越来越难看，一开始还能够保持笑容，到了后面的时候，脸已经和黑炭差不多了。然而吴凡却像是没有看到一样，依旧是在不断的指出菜的不足之处，就连耿亚飞偷偷给他使眼色。让他别说了，他都当没有看到。这可是你让我说的，我还客气什么？你脸色难看，和我有什么关系？相比于黄经理难看的脸色，李斌的脸上就开心多了，笑容之中不乏幸灾乐祸的意思。吴凡说完，全场一片安静，气氛显得有些诡异。多谢这位客人的批评指点。最后，还是黄经理先打破了沉默。只是他虽然说的是感谢的话，但是所有人都能够看出来，他的话并不是诚心的，他的心情也并不好。不用客气，我也就是简单说说，也就是黄经理你诚心。要是换了其他人，我都懒得开口。”吴凡说道。“谢谢。”黄经理说道。众人都听出了他这话里咬牙切齿的味道。“黄经理，你可能还不知道，我们的这位吴老师在厨艺上也很有研究。刚刚他还说，他做的菜味道比你们这里的还要好。之前我还不信，现在看到他说出你们这里菜肴的那么多缺点，或许他说的是真的也不一定。”李斌站出来，煽风点火道。是吗？既然这位客人在厨艺上很有研究，又指出我们这里菜的那么多缺点，不如让我们这里的大厨和客人你切磋切磋，也好让我们这里的厨师知道自己的不足。黄经理脸色似乎更难看了些。黄经理，我看就没有那个必要了吧？吴老师他就是随便说说。耿亚飞再次为吴凡说话道。不过耿亚飞一再为吴凡说话，让李斌心里更加不满。他冷哼一声，说道：“我看他可不是随便说说，刚刚说的可是头头是道。”凯乐门好的也是江州最知名的餐厅之一，要是他刚刚的那番话传出去，不知道会对餐厅造成多大的影响。这是对凯乐门形象的抹黑。他如果用他的厨艺证明他说的是真话，那还好；如果不能，那就说明他刚刚说话的话
都是信口开河，是故意抹黑餐厅的形象。餐厅方面可以找他索要赔偿，哪有那么严重？吴凡也就是在这里说说而已，又不会传出去。耿亚飞皱眉道：“当然严重。”黄经理说道：“我们餐厅一向很重视自身的形象，这是我们立足的根本。真诚的建议我们接受，但是别有心思的抹黑，我们绝对不能坐视不理。”说到这里，那黄经理看向吴凡说道：“既然客人你那么有水平，还请和我们的大厨切磋切磋。”我没时间，吴凡摇头道：“实际上，要不是今天是新同事第一次聚餐，我都不会来。”吴凡，你一个体育老师而已，能有什么大事？还没时间？你很忙吗？李冰道：“对，我的确很忙。”吴凡说道：“我不像某些人，生下来就可以在家里当米虫，我还要赚钱养活自己。”耿亚飞白了吴凡一眼，吴凡连忙说道：“我说的不是耿老师。”吴凡的意思很明显了，我说的就是你，李冰，我给你一万。只要你留下来比，李冰怒道：“这一万块钱可比你一个月工资还多。你如果能赢过我们的大厨，我也可以给你一万。”黄经理也说道：“两万块钱让李天几人有些眼红，恨不得替吴凡去比试。而这两万块钱对于吴凡来说，同样也不是小钱，比他一个晚上的烧烤赚的多多了。”所以吴凡稍微想了一下，就同意了。行，既然你们这么诚心，那我就留下来和你们这里的大厨切磋一下。吴凡一副勉为其难的样子说道：“见钱眼开。”吴凡的态度让李斌和黄经理都很生气。“如果这位客人你输了，你要向我和我们的大厨郑重的道歉。”黄经理说道。“而且我那一万，你也别想拿走。”李斌也说道。“可以。”吴凡想都没想就同意了。不过裁判是谁？总不能是你们来当裁判吧？有私心怎么办？的确，厨艺的好坏没有办法通过数字来具体呈现，只能通过主观判断。这样一来，就有了作弊的可能，就让今晚餐厅里的人当裁判好了。”黄经理说道，“你和我们的大厨各做三道菜，做什么可以自己选择。做好之后，你可以指定一位客人当裁判，我们可以指定一位，最后一位则由耿小姐来指定，三局两胜。你觉得如何？”“没问题，这很合理。”吴凡说道。“对于耿亚飞，吴凡还是比较信任的，至少他和李斌不是一路的。既然你没问题，那我们现在就去后厨。”黄经理说道。一行人在黄经理的带领下走向后厨。你怎么这么冲动？那黄经理明显就是李斌喊来的，就是要让你出丑。你看不明白？耿亚飞小声的对吴凡说道：“谁出丑还不一定呢。”吴凡笑道：“不过还是要谢谢耿老师的关心。你不会真的以为自己的厨艺比这里的大厨还厉害吧？”耿亚飞惊讶的看向吴凡道：“不然呢？”吴凡道：“你别开玩笑了，这里的大厨可都不是一般人，就算是你有点厨艺。”那肯定也比不过呀。”耿亚飞说道，“这里的厨师水平或许比很多人都要强，但是这很多人里不包括我。”吴凡自信的说道。厨艺的精湛也让吴凡在美食鉴赏方面的能力提高了很多。他通过吃那些菜，就能够品出这里厨师手艺的高低。相比于一般人来说，这里的厨师水平的确是已经很高了。但是在吴凡看来，他的厨艺应该是在终极巅峰，距离突破到高级境界只有一步之遥。然而，就是这一步之遥。那就不是什么人都能够突破的，两者之间的差距还是很明显。只要不给餐厅方面作弊的机会，吴凡相信赢的那个人会是自己。不过，吴凡心里也有些疑惑。按说，这凯乐门已经算是江州最好的餐厅之一了，这里的厨师水平应该不低，怎么才是终极巅峰的水平？原来没有来这里之前，吴凡想着这里的厨师怎么也都是大师级水准吧，却是没有想到连高级都没有达到。难道现实中的大师级厨师比游戏世界里还要稀少？吴凡心里猜测道：“你很自信啊。”耿亚飞看着自信的吴凡，微微有些惊讶道：“都说自信的人最有魅力。”耿亚飞现在就体会到了这句话的真实性。本来在他眼里很普通的吴凡，此时似乎变得异常的有魅力，吸引人。这让耿亚飞微微有些脸红，脑袋微微移开，居然有些不敢看吴凡。还行吧，哈哈。吴凡打了一个哈哈，并没有在这件事上再多说。而走在前面的李冰见到耿亚飞故意落在后面和吴凡交流。心里更是要极度的发疯，暗暗发誓，等会吴凡输了之后，一定要尽情的嘲讽，同时还要将今天的事情在学校里传开，让所有的师生都知道，让吴凡没有脸继续留在学校。餐厅的后厨，一般人是不能随便进的，尤其是凯乐门这种星级餐厅的后厨，在忙碌的时候，连餐厅经理都不能进，更不要说是吴凡他们这些外人了。所以，不出意外的，当黄经理带着吴凡等人进入后厨的时候，遭到了那里大厨的驱赶。黄经理，你怎么回事？不知道现在是工作时间吗？怎么能随便来这里，还带着外人来
出去，都赶紧出去！一个穿着厨师服装、戴着厨师帽的厨师上前来驱赶众人，哪怕是面对黄经理，也没有什么好脸色。刘大厨，你先别生气，我知道这里不能随便进，但是今天是有原因的。”黄经理说道：“这位客人说你做的菜味道不行，还没他做的好，给你做的每道菜都提出了毛病，所以我带他来和你切磋比试一下，给你证明。”这刘大厨可是餐厅的老板。花了大价钱请来，听说还是什么菜系的传人，平时权力极大。这厨房里所有的事情都归他管，就连黄经理都没有资格管他。毕竟餐厅经理可以换人，但是大厨却是不会随便换的。那是一个餐厅吸引客源的保证。厨房里自然不可能只有一个厨师，而是有一个团队的。刘大厨是这里的大厨、主厨，平时只负责包间内客人的食物制作。至于大厅里的那些客人，他们点的菜都是由其他厨师去烧制的，手艺上比刘大厨自然要差一些，但是。和其他餐厅的厨师相比，却又要高出一些。出去，都出去，我没时间。要是什么人想要和我比试，我都答应的话，我还做不做菜了？黄经理的解释并没有能够让刘大厨同意比试，依然是想要将众人赶出去。就一次，就这一次，黄经理说道。这也是为了餐厅的形象，也是正事。这次就麻烦刘主厨了，以后我不会再带其他人进后厨来给刘主厨你添麻烦。气不过吴凡的话，再加上李斌的请求。让黄经理无论如何也要看吴凡出丑，让吴凡道歉。黄经理的态度已经放得很低，对刘大厨也算是尊重了。要知道，平时两人可是各管一摊，各不相让的。今天黄经理能够如此的态度，看来他对这个想要比试的人是很有意见的。这让刘大厨的心里有了一些好奇，他看向吴凡说道：“你真的要和我比试？我的手艺在全国来说，虽然不能说是顶尖的存在，但是却绝对不差。我想要见识一下刘大厨的厨艺如何。”吴凡说道：“吴凡本来的确是不想比试的，不过为了那两万块钱嘛，这比试还是要进行的。行，那就比试比试。”刘大厨说道。此时，包间的菜都上的差不多了，刘大厨刚好也没有什么事。在他看来，吴凡既然敢提出比试，多少应该还是有一点手艺的，而多和其他人切磋，也能够提高自己的厨艺水平。至于给黄经理面子，那只是顺便的事情。马上有厨师给吴凡以及刘大厨两人空出了位置。刘大厨也从黄经理的嘴里知道了比试的规则，对此他也没有意见。刘大厨那边已经开始动了起来，拿出一块肉切了起来。不得不说，刘大厨的刀工还是很不错的，肉块被切的大小均匀，肥瘦合适。吴凡此时并没有想好要做什么，在拜师王大娘之后，他的脑海里就多了很多的食谱，所以吴凡会做的菜并不少。不过此时看到刘大厨的动作之后，他同样也拿来一块五花肉切了起来。刘大厨不经意间的一瞥，看到吴凡的行为之后。心里先是一愣，接着就感觉到生气。很显然，吴凡这是选择做和自己一样的菜，正面挑战自己不同的菜。输了还能借口别人口味不同，本身就喜欢吃这样，而厌恶吃另外一样。但是，当两人做的菜都是同一种之后，就不存在这样的问题了。这年轻人好狂妄。刘大厨转头不去看吴凡，本来还想着要不要留守呢，现在看到吴凡这样狂妄的行为，他决定用出自己全部的本领，好好的教训吴凡。而其他人也同样是明白了吴凡的想法，心里的想法和刘大厨差不多，都觉得吴凡太过狂妄。不过，对于刘斌和黄经理两人来说，吴凡这样的选择再好不过，到时候吴凡输了就没有任何的借口了。只是下一秒，围观的众人就愣住了。只见吴凡左手按肉，右手握刀，随后刀落肉分，一块块均匀的肉块出现在案板上，形状比之刘大厨丝毫不差。更重要的是，吴凡的动作很快，右手不断落下。众人甚至能够看到一片残影，随后就看到左手下的肉块在不断的变少，案板上的肉块在不断的增加。恐怖的刀速，精湛的刀工。本来众人都以为吴凡之前说他厨艺比这里的大厨还要好，是在开玩笑，但是现在看来似乎并不是那么回事。先不说做出来的味道如何，就是这刀工方面比这刘大厨丝毫不差，甚至还要更好一些。他不是一个体育老师吗？刀工为什么这么好？众人心中都有这样的疑问。也许。他只是刀工好，手艺一般，做出来的菜味道如何，和刀工可没有关系。李斌和黄经理心里想到。另一边的刘大厨似乎也震惊于吴凡的刀工。所谓外行看热闹，内行看门道。其他人只是觉得吴凡的刀工不错，然后只有刘大厨看出来了。吴凡这样的刀工，不要说自己了，就是全国都没几个人比得过他。没有几十年的练习，是使不出这样的刀工的。他才多大啊？怎么会有这样的刀工？之前还自信满满的刘大厨，这个时候。第一次感觉到了威胁，他顿时不敢大意，连忙收敛心神，专心的做自己的菜。吴凡没有理会周围其他人的感受，他此时完全的沉浸在自己的世界中。
他的眼中就只有眼前的这些食材。之前在烧烤上，他初步展露了厨艺，不过烧烤毕竟不能将他的高级厨艺给完全的展现出来。而今天，他终于是可以全力施展了。周围的人或许是在疑惑，而他有的就只有认真。激动两人做的菜都是红烧肉，这是一道家常菜，可以说很多普通人都能做，但是就是这种家常菜才更显水平，谁都能做，但是真正能做出绝美味道的却是少之又少。红烧肉下锅之后，两人几乎同时开始了下一道菜的制作。这次两人选择的都是松鼠桂鱼，也是一道名菜。桂鱼自然都是选择用的活鱼，这才够新鲜。下一秒，吴凡再次让众人见识到了他那鬼斧神工一般的刀法。只见吴凡将桂鱼抛至半空，随后他的刀在空中胡乱挥舞。等那桂鱼落在案板上的时候，他身上的鳞片都已经被去除的干干净净，肚子也被破开，里面的内脏、鱼骨、鱼刺也都没有了，整个鱼的身体干干净净，白白嫩嫩。随后，吴凡右手一抖，刀上的鳞片以及内脏、鱼骨、鱼刺就全部落入旁边的垃圾桶中，丝毫不剩。这这怎么可能？众人此时心中的震惊比之前还要更甚。给鱼去鳞，这是谁都见过，也都会的，但是谁见过吴凡这种去法？这也太秀了吧！众人甚至都没有看清他是怎么做到，那鱼的鳞片就都没了。其实，吴凡这里不仅是用了自己的厨艺中的刀工部分，还运用了分解术。将鱼身上鱼肉和其他部分分离了出来，所以众人才看到了让他们感觉到震惊，甚至是感觉到恐怖的场景。同样被镇住的还有一边的刘大厨。如果说之前他还只是震惊吴凡刀工的话，现在的他对于吴凡的刀工已经相当佩服了。不说食物烹制的味道如何，光是这份刀工，刘大厨觉得自己之前的估计还是保守了。这不是没有几个人能比得上，而是根本就没有人能比。这人究竟是谁？为什么有这样的刀工？他难道是哪位名家的嫡系传人？厨房内的比试还在进行，然后这个时候，众人心里的想法已经和刚进后厨时有所不同。刚进来的时候，没有人相信吴凡能够在厨艺上胜过这里的大厨，哪怕是站在吴凡这边的耿亚飞也不相信吴凡能赢。然而，在见识到吴凡恐怖的刀工之后，众人心里原本很确定的想法都已经动摇了。他们虽然不如刘大厨看得明白，但是却也知道。吴凡所表现出来的刀工，绝对不是一个不会厨艺的普通人所能够做出来的。难道他的厨艺真的很厉害，真的能够赢刘大厨？众人心里多多少少有了这样的怀疑。不过，李斌和黄经理两人对于刘大厨却还是抱有极大的信心。一来，他们毕竟是外行，虽然觉得吴凡的刀工不错，但是刘大厨所表现出来的刀工也不差，而且食物的味道不是由刀工所决定的。二来，刘大厨在这里当大厨已经有段时间了，客人们吃过他的菜。无不赞许有加，刘大厨的手艺绝对是没有问题的。吴凡的刀工或许厉害，在食物的烹饪上是绝对比不过刘大厨的。刘大厨和吴凡两人选择的第三个菜是汤，而且是最简单的青菜萝卜汤。如果一般人做这种汤，味道不会太好，但是刘大厨这种级别的做这种汤自然不会差。这也是很多客人很喜欢的一道汤，清淡而美味。三道菜都烹饪完毕，厨房内飘逸着属于顶级美食的香味，让围观的众人都下意识的咽了咽苦水。既然都已经烹制完毕，那么我们去选择客人当裁判吧。”黄经理说道。“这是众人一开始就说好的。”吴凡自然是没有意见。所不同的是，刘大厨没有留在厨房内，而是和其他人一样出去。他也想要看看自己所烹制的食物到底能不能赢吴凡。如果是在之前的话，对于一个不知道哪里冒出来的挑战者，刘大厨并不会放在心上。不过，在见识到吴凡的刀工之后，刘大厨已经没有之前那么自信了。此时虽然已经过了饭点，但是……餐厅内却依然还是有不少的客人。黄经理提议由吴凡先选客人，吴凡倒也没有拒绝。他在大厅里看了看，随便指了一座，说道：“就他们吧。”好。黄经理看了看那桌人，然后喊来一个美女服务员，说道：“你将这两份红烧肉送到那一桌，就说今天餐厅搞活动，他们桌被抽中，免费赠送两份红烧肉。不过要对两份红烧肉做出评价，选出味道更好的一份。”好的，黄经理。那美女服务员应了一声。端着两盘红烧肉走向吴凡所选中的那一桌客人。吴凡，待会输了之后，我觉得你就在这里，当众向黄经理以及刘大厨道歉吧。放心，我会用手机录制下你的这一行为的。李斌开口道：“李老师怎么知道？我就一定会输呢。”吴凡不在意的说道：“我倒是也想要提醒你，将那一万块钱准备好，迟一天我可是要收一千的利息的。”笑话，你还能赢刘大厨？李斌不屑的说道：“为什么不能？我倒要看看你要嘴硬到什么时候。”李斌道：“没有多久，那服务员就回来了，也带回来了那桌客人的评价。怎么样？那桌客人说那一份红烧肉好吃，红色碗装的还是白色碗装的那份？”
？黄经理问道。刘大厨这人虽然脾气不怎么好，平时也没少对自己，但是手底下还是有很有货的。黄经理对他的手艺很信任，也正是因为这份信任，让他并没有在笔试的事情上作假。他觉得完全没有那个必要，所以他现在也不知道谁赢了这第一局，其他人也都看向那个服务员，想要从他的嘴里得到答案。这个服务员并不知道笔试的事情，老实的说道。客人说，红色碗里装的那份红烧肉。味道要更好一些，红色。众人除了吴凡之外，都愣住了，因为那红色碗里装的是吴凡所烹制的红烧肉，也就是说，这第一局吴凡赢了。红色，你确定没有听错？黄经理不甘心的问道。没有，那桌客人的确是说红色碗里的红烧肉更好吃一点，白色碗里的也不错，就是比红色碗里的稍微差一些。那服务员见众人表情怪异，黄经理似乎很着急的样子，他的心里也有些紧张，不过还是将那桌客人的话。原原本本的说了出来，那桌一共有四个客人，有几个客人选择了红色。李斌这个时候也反应了过来，连忙说道：“如果只有一两个人选择红色的话，那这个结果是无效的。”说完，刘斌还想要对那个服务员使眼色，不过对李斌很了解的耿亚飞却是微微移动了两步，挡在了刘斌的面前，让那服务员没有办法看到刘斌的眼色。那桌四个客人都选择了红色，他们都觉得红色碗里的要更好吃一些。那服务员没有接收到李斌的信号。如实的说出了那里的真实情况，没有悬念了。第一局吴凡赢了，而且赢得很彻底。黄经理的脸色有些难看，同时心里也有些后悔。他也没有想到刘大厨居然真的会输给这个年轻人。早知道这样的话，自己之前就偷偷的嘱咐服务员了，让他别管那桌客人说什么，都说他们选择白色碗里的肉更好吃一些就行了。然而现在已经晚了，再后悔也没用了。不过还有两次的机会，那吴凡肯定赢不了。黄经理想到。为了赢这场比试，他已经准备使用一些非常规手段了。只要能赢吴凡就行。之前就不该那么信任那个姓刘的。果然，这家伙除了会对自己，没什么真本事，连一个年轻人都赢不了。黄经理心里埋怨道：“黄经理和刘大厨的关系本来就不算好，之前要不是为了让吴凡出丑，他也不会对刘大厨放低姿态。结果倒好，刘大厨居然连吴凡都赢不了，这让黄经理心里对刘大厨更是看不上眼。”黄经理，该你选择客人了。”吴凡对黄经理说道。黄经理点点头，目光在大厅中的客人们身上转悠，不过心里却是想着怎么向服务员传递自己的想法。至于选择谁来当这个裁判，并不重要。就在这个时候，突然有服务员来找黄经理经理，王少要吃松鼠桂鱼。那服务员说道：“哪个王少？”黄经理还在想着比试的事情，一时间居然没有想起来这个王少是谁。王子明，王少。那服务员说道：“他什么时候来的？”黄经理一惊，就连耿亚飞以及刘斌两人都看向了那服务员。显然，他们两人应该也认识那个服务员嘴里的王子明、王少。刚刚才到，他有朋友在这里吃饭，所以没去他自己的包间。那服务员说道：“刘主厨，快去厨房做松鼠桂鱼。”黄经理也顾不得去想比试的事情了，在他的眼里，同吴凡的比试和照顾好王少相比，显然是要差了不少。不用了，刘大厨却是摇摇头：“这里就有现成的。”众人这时才反应过来，他们旁边可不是就有两份才刚刚出锅的松鼠桂鱼吗？这是赶巧了。对，我都急糊涂了。黄经理一拍自己脑袋，说道：“那就将这份送过去。”等等，见到那服务员要将菜肴给端走，黄经理却是突然喊住了对方，将剩下的这份也端过去。本来黄经理还在想着该怎么将自己心里的想法告诉服务员呢，但是王少的到来让他改变了主意。王子明可以说是这里的常客，也是贵客。他平时来，其他的不说，肯定是会点一份刘大厨做的松鼠桂鱼。用他的话说，他吃过不少餐厅的这道菜。但是，唯一觉得好吃的就是刘大厨做的。刘大厨做的最合他的口味，所以哪怕是吴凡做的菜也不错。但是不合王子明的口味也是没用的。王子明要选的话，肯定是会选刘大厨做的。这是一场稳赢的局，王子明来的太及时了。黄经理，这不妥吧？你让王少当裁判？耿亚飞皱眉道：“没什么不妥的。”黄经理说道：“王少吃过的好东西不少，当个美食节目的评委都没有问题。”只是当个临时裁判绰绰有余，我觉得黄经理说的对，王少当这个裁判最合适不过。李斌也说道，耿亚飞和李斌两人的确是都认识王子明，而且他们都知道王子明偏爱凯乐门主厨做的松鼠桂鱼，这在他们圈子里也不是什么秘密。所以黄经理找王子明来当这个裁判，显然是对吴凡不利的。你有什么意见？黄经理看向吴凡，没有。吴凡说道，这局本来就该你来找人当裁判。选谁都行，那就行。黄经理说道：“我也有段时间没见王少了。”
今天碰上，刚好去见见。”李斌说道。“我也去吧。”耿亚飞说道。“吴老师，你也跟着一起吧。”他，他什么身份？王少是他能说见就见的。李斌鄙视的看着吴凡道：“我带着他去，出了事我负责。”耿亚飞怒道：“他们这个圈子的确不是什么人想进就能进的，没有点身份，显然是不行。”而吴凡作为一个普通的体育老师，显然是没有资格进他们的圈子的。哪怕是普通的见面，在李斌看来，吴凡都没资格。吴凡本来是不想去的，对于这种富二代的圈子，他其实没什么兴趣。不过，耿亚飞竭力邀请，他也不好拒绝。最后，吴凡、耿亚飞、李斌以及刘大厨、黄经理一起去那位王少所在的包间。至于李天几人，虽然心里很羡慕，心里也很想去，但是却是不敢跟着那个圈子。他们很想接触，然后。李斌根本就没有邀请他们的意思，他们自然也没有办法同行。王少来吃饭，怎么也不提前说一声，我好让厨房准备准备。一进包间之后，黄经理就像坐在席间的一个年轻青年打招呼道。不过在打招呼的同时，他的眼皮子还微微跳了一下，视线从他旁边那位身上一扫而过。此时那位王少并没有坐在主位，主位上另有其人，也是一个年轻人。黄经理不认识，不过却也能够知道对方的身份绝对不简单。至少比王少地位高，不然的话也不会坐在主位。耿亚飞似乎也看出了这里面的情况，心里微微有些后悔，不该带吴凡过来的。本来耿亚飞是想要将吴凡介绍给王少，这对吴凡没有什么坏事，耿亚飞也是为了吴凡好。但是很显然，王少今天不是这个包间内的主人，说不定王少现在有重要的事情要谈，自己就这么带一个陌生人过来，有些不妥。倒是李斌似乎并没有看出什么，一脸热情的和王少打招呼：“你这不是准备的挺好的？”我这边才刚点，你就将菜送上来了，而且还一次送两份，怎么觉得我能吃？怕我一份不够？王少笑呵呵的说道，身上倒是没有李斌身上的那种傲气。这也是巧了，黄经理说道。刘大厨正和人比试厨艺呢，正好就做了这道菜，听到王少来了，就送上来了。哦，还有人找刘大厨比试厨艺，在这江州有比刘大厨更好的厨师吗？王少似乎有些惊讶，怪不得刘大厨今天也亲自过来呢。那那位挑战刘大厨的人，就是亚飞旁边那位，王少，他叫吴凡，是江州大学的体育老师。耿亚飞介绍道：“江州大学的体育老师，你的同事。”王少说道：“一个体育老师不好好教体育，怎么想起来鄙视厨艺了？”话语里却是有些觉得吴凡自不量力的，毕竟他不是第一次在这里吃饭了，自然是知道刘大厨的水平的。不要说一个体育老师了，就是其他餐厅的那些专业厨师，也没几个敢说能超过刘大厨的。尤其是在做松鼠桂鱼这道菜上，没有人规定当老师就不能拥有好厨艺吧？吴凡看着王少，淡淡的说道。王子明微微有些诧异的看了一眼吴凡，没有想到吴凡居然敢反驳当老师，的确是可以有好厨艺。王子明点头道：“不过这个好，那也要看和谁比。”显然，王子明的意思，吴凡就算是有点厨艺，但是和刘大厨艺比，就什么都不是了。王少怎么就知道我的这个好，不是比所有人都要好呢？吴凡说道：“哈哈，还挺狂。”王子明笑了出来，倒也没有生气的意思，那表情倒像是听到什么好笑的笑话一样。有本事的狂是自信，没本事的狂是自大。吴凡道：“那你是自信还是自大？”王子明问道：“这个，王少，你尝过面前的两份松鼠桂鱼，自然就知道了。”吴凡说道。王子明看了看自己面前的两份色泽相似的松鼠桂鱼，笑了笑说道：“行，那我就尝尝。”李斌幸灾乐祸的看着吴凡，本来吴凡比试输了，自己也顶多是让他丢丢人而已。然而吴凡现在却是不知天高地厚的和王子明这么说话，在李斌看来，王子明必然会对吴凡印象很差，待会吴凡输了之后，对他的印象势必会更差。而只要这个消息传出去，吴凡已经不是在江州大学没法混了，在整个江州都混不下去。吴凡，这可是你自找的，真以为自己有点手艺就狂的没边了？李斌心里得意的想到。而耿亚飞则是担心的看了看吴凡，心里想着待会怎么帮吴凡说几句好话。在众人复杂的情绪下，王子明拿起了筷子，先吃了一口白色盘子里的松鼠桂鱼，随后脸上露出了享受的表情。这里面一定是刘主厨的那份，味道没变，依然是那么顶级。吃上一口，让人回味无穷。在这江州，就松鼠桂鱼这道菜来说，我还真没有吃过比刘主厨还要好的。王子明说道：“每个厨师都有自己的拿手菜，虽然其他的菜未必有多差。”尤其是像刘大厨级别的，随便做出一道菜，味道都不可能差。不过和拿手菜相比，自然还是有些不如的。而很显然是松鼠桂鱼这道菜，正是刘大厨所拿手的菜之一。
，谢谢王少夸奖。刘主厨脸色好看了一些，之前在第一道菜上输给了吴凡，这让他到现在都耿耿于怀。直到现在听到王子明的夸奖，他的心情才好些。肯定是那桌的客人都不懂得品尝美食，也就只有像王少这样尝遍各种美食的人，才算是有资格的评委。刘大厨心里想到，之后还得意的看了一眼吴凡。本来刘大厨并没有将这次的比试放在心上，但是。第一道菜就输给了吴凡，这让他的心里愤愤不已，也勾起了他的求胜欲。吴凡没有在意刘大厨的眼神，反而是有些担心起王子明的人品了。万一这王子明因为和刘大厨熟悉而做出不公正的判定怎么办？自己岂不是要输了？那输的也太冤了，早知道这样，刚刚说话就不要那么冲了，还是年轻气盛啊！吴凡心里想到，现在也就只能是希望第三道菜耿亚飞能够选择一个公正的人了。在吴凡的担忧中。王子明的筷子已经伸向了吴凡的那份松鼠桂鱼，在吃之前还特意看了看吴凡，不过并没有能够从吴凡的脸上看到心情变化。实际上，吴凡已经认定王子明会因为刘大厨的私交而做出不公正的判定，他已经放弃了这一局，所以心里倒是有些无所谓了。王子明将鱼肉放在嘴里，本来还脸色如常的他，突然之间就愣住了，就好像是突然呆住了一般，表情僵住了，唯一在动的就是他的嘴巴，依然是在一下一下的咀嚼。在众人不懂王子明是怎么回事的时候，他的眉头又皱了起来，嘴巴咀嚼的动作更快了两分。随后，他又加了一块鱼肉放进嘴里，依然是皱着眉头在咀嚼，脸上出现了一丝不可思议的表情。众人都不明白，这王子明是闹的哪一出，为什么会有这样的表情？他皱眉头，难道是因为吴凡做的菜味道太差，难以下咽？至少，李斌和黄经理是这么认为的。耿亚飞同样也是更加担心起吴凡了。王子明并没有折磨众人太久。他放在筷子上，看了看吴凡，又看了看刘大厨，随后缓缓说道：“这两份松鼠桂鱼，这体育老师做的味道要更好一些。”王子明的话声音虽然不大，但是听在众人耳朵里，却是犹如炸雷一般。哪怕是吴凡，都没有想到王子明会给出这样的评价。这不可能！刘大厨、李斌以及黄经理几乎是不约而同的同时开口道：“尤其是刘大厨，本来以为这局是赢定了，毕竟这是他拿手菜，而且……”品尝的人还是经常来吃他做的菜的王子明，他没有输的道理。然而他还是输了，无法接受这个事实的刘大厨也顾不得自己的行为是不是失礼了，他拿起旁边的一双筷子，从吴凡的那个碗里夹了一块鱼肉放在嘴里，随后他的动作和王子明之前差不多，直接愣住了。在之后，他有些颓然的放下筷子，说道：“我输了。”亲自尝过吴凡的菜之后，刘大厨感觉到了双方之间的差距，吴凡的菜的确是要比他做的更美味，而且。双方的差了不止一个层次，水平差距非常的明显，难怪之前大厅里的那桌客人居然同时都认定吴凡的菜味道要更好一些。这实在是因为双方的菜在味道上差距太过明显，哪怕是不怎么懂品尝的人都能够吃出这其中的区别。眼见刘大厨自己居然都主动认输了，李斌和黄经理两人都急了。他们倒不是在乎那一万块钱，那点钱对他们不算什么，他们在乎的是面子，面子对于两人来说才是最重要。他们之前可是信誓旦旦的说吴凡一定会输的结果，输的人居然是刘大厨，这让他们无法接受。没有想到，你的手艺还真不错。王子明没有理会其他人，看向吴凡说道：“松鼠桂鱼这道菜，我在很多家餐厅都吃过，但是从来都没有遇到过比刘主厨做的还要好吃的。我一直以为刘主厨做的松鼠桂鱼是国内最好的，倒是没有想到，居然会被一个教体育的老师给打败。”谢谢夸奖。吴凡客气道：“王子明的公正，让吴凡心里对他印象很好。”我只是实事求是而已。”王子明说道。他看向旁边的服务员，手里端着的两碗汤，说道：“这两碗汤也是笔试用的，不如不如我来吧。”这个时候，坐在主位的那个青年突然开口道：“众人的目光都看向他，他神情自若，说道：‘刚刚喝了不少酒，刚好喝点汤。孔少愿意当这个评委，那自然最好不过。’”王子明说道。王子明这么说了，其他人自然没有什么意见。其实，这第三场比与不比。并没有什么区别，毕竟吴凡已经连赢两场，已经获得最终的胜利了。不过，既然王子明和那个坐在主位的青年都开口了，黄经理自然不敢拒绝，而且他也想要赢一场，算是挽回餐厅方面的面子，总比剃光头要好。那青年一边喝汤，一边看似随意的说道：“你们几个都是江州大学的老师？”“是啊，我是江州大学的体育老师，这已经是第二年了。”李斌连忙接口道：“一开始没有看明白的李斌。”现在看到王子明对那青年的态度，似乎也明白这个青年的不简单，所以也想要对方拉近一些关系。对于他们这些人来说，多认识一些同类人，那还是很有必要的。那青年点了点头
，说道：“我倒是有一个朋友，就在江州大学读书，这要巧吗？”李冰说道：“不知道那人是谁，我在江州大学还有些关系，平日里也可以照顾一番，照顾就不用了。”那青年笑道：“以他那本事，没人能欺负得了他。那是孔少的朋友，自然不是一般人。”李冰说道：“虽然说李冰也算是富二代圈子里的人，但是这圈子里……”也是有等级之分，李冰的地位就要比王子明低，而王子明对这个孔少又如此的客气，李冰自然不敢在对方面前拖大。混迹这个圈子多年的他，这一点还是知道的。两碗汤的味道都不错。这个时候，那青年也将两碗汤都尝了一遍，说道：“不过，要是分出个高下的话，还是这碗汤更好一些，既鲜又香，将萝卜和青菜本身的味道发挥到了极致。”黄经理脸上陪着笑，心里却越发的发苦，因为那青年说的味道更好的汤。依然是无凡烹制的，也就是说，他们餐厅方面完败。李冰心里也很不爽，不过这个时候，他的大部分心思都在那个青年的身上。对于吴凡，倒不是很在意了。在他看来，整治吴凡的机会多的是。今天失手了，完全可以下次再找机会。反正吴凡就是一个普通人而已，能每次都这么幸运。所以，相比之下，结识人脉显然更加重要。至于耿亚飞，自然是很开心。不管怎么说，李冰故意针对吴凡，都是因为他。如果吴凡真的倒霉的话，那耿亚飞的心里会很内疚的。而刘大厨这个时候已经出了包间，被一个体育老师在自己最擅长的厨艺领域打败，这对他的打击很大。不过他并不怨恨吴凡，因为他尝过吴凡做的菜，那菜的味道的确是要比他的更好。他输的心服口服。不过这里面难受那是肯定的。既然来了，就添几副碗筷，坐下一起吃吧。王子明招呼耿亚飞和李冰，随后看向吴凡道：“你也一起留下吧，我就不留下了。”多谢王少的好意，我还有点事，就先走了。吴凡说道：“有什么事往后推推，吃顿饭又要不了多少时间。”耿亚飞劝吴凡道，同时还在不断的给吴凡使眼色，希望吴凡能够留下。在这个圈子里长大的耿亚飞，自然是知道人脉的重要性。而现在，对于吴凡来说，就有这样一个机会在眼前。不管是王子明，还是那个坐在首位的青年，都不是一般人。结识他们，对于吴凡来说是有很大好处的。亚飞，你就别劝人家了。或许人家不是有什么事，只是不想和我们一起吃饭呢。你这样做不是让人家吴老师为难吗？李冰在一边说道：“你闭嘴！”耿亚飞怒道：“既然有事，我就不强求了。”王子明说道：“谢谢。”吴凡道谢之后，感激的看了一眼耿亚飞，便毫不犹豫的转身准备离开包间。吴凡的心里实际上的确是不想掺和进这个圈子，他觉得自己和他们不是一类人，留下来也只会增添尴尬而已，这才想要离开。当然，他也不是完全说谎，他的确是有事，那就是传送的事情。刚刚一阵忙活，现在时间也已经不早了。虽然说一天中什么时候都能够进行传送，但是吴凡并不想等，他已经完全的意识到了另一个时空对自己的重要性，所以对于每一次传送，他都很认真，很迫切。哦，对了，走到包间门口的时候，吴凡突然停下，怎么又舍不得走了？李冰以为吴凡后悔，想要留下，不由得出言讽刺：“不是。”吴凡摇头，我是想要提醒李老师，别忘了我的钱。另外，黄经理那里我就不去招呼了，麻烦李老师说一声。李冰听到吴凡的话，脸色一阵尴尬和愤怒。放心，不会少你一分钱一万块钱，也就你这种人当一回事。李老师记得就好。吴凡笑笑，这才转身离开。什么情况？吴凡走后，王子明有些好奇问耿亚飞和李冰道。耿亚飞笑着将之前包间内的事情说了一遍。王子明听完之后，看着吴凡离去的方向。小声自语道：“有点意思。”吴凡回到住处的时候，已经接近12点了。洗漱一下，便传送至游戏世界。吴凡的身影再次出现在小村庄内。本来吴凡想着继续出村去杀野怪升级，并且打些材料卖了赚钱。只是他还没有走出村庄，就见到了一脸喜色的李药师。师傅，什么是这么高兴？吴凡打招呼道：“这个村庄内，除了那个杂货店的奸商外，每一个人都教授过吴凡技能，可以说他们都是吴凡的师傅。”我的超级金疮药研究成功了，李药师一脸兴奋的和自己的徒弟分享心中的喜悦，是吗？那恭喜师傅了。吴凡连忙道贺，他还记得之前李药师为了研究新药，让自己去村前头的小树林里采集草药的事情，没想到李药师居然已经研究成功了。师傅，能不能让我看看您研制的新药？吴凡问道。这几天，吴凡也不是光打怪的，他还开始炼制药品以及打造武器。吴凡从杂货铺里买了炼药炉，白板品质的。不加任何属性，稍微好点的炼药炉，杂货店也有。不过以刘老板那奸商性格，价格自然不便宜。对于现在很缺钱的吴凡来说，自然舍不得买。
，只能是先买一个最普通的，凑合着用。可以。李药师没有拒绝吴凡，从自己的兜里掏出一个小瓷瓶，递给吴凡。吴凡一个鉴定术甩了上去，超级金创药，宗师级药师李广德所炼制，效果。服用之后，伤口立即止血，快速愈合，并且每秒恢复血量三十，持续一分钟，战斗中可以使用。果然不愧是超级金疮药，吴凡看得眼红。吴凡本来以为自己是高级炼药师炼制出来的药品，效果不会太差，但是和李药师的超级金疮药相比，就真的什么都不是了。高级金疮药服用之后，延缓伤口流血速度，每秒恢复血量时，持续时间30秒，战斗状态下不能使用。这是吴凡所炼制的金疮药，所幸不管从哪个方面来讲，都要比李药师的差了不少。师傅，能不能教我这个超级金疮药的配方？吴凡试探性的问道：“你想要他的配方？”李药师看向吴凡：“可以啊，真的。”吴凡一阵惊喜，这超级金疮药可要比自己之前炼制的高级金疮药好多了。要是自己有了这个超级金疮药，自己以后杀怪要轻松多了。不错，李药师说道：“不过你得给我寻找一样东西，找到的话，我不仅给你超级金疮药的配方，还会给你另外一张配方。”说着，李药师掏出另一个瓷瓶递给吴凡。吴凡接过瓷瓶。这次里面装的不是粉末，而是药丸，暴力丸。服用之后， 3 0秒内攻击翻倍，防御翻倍，速度翻倍，极品啊！吴凡看了这个药丸的属性之后，眼睛更红了。果然不愧是暴力丸，这效果也太霸道、太暴力了。师傅，您要什么东西？尽管说，上刀山下火海，我都不皱一下眉头。吴凡连忙拍着胸脯道：“天山圣莲，我需要天山圣莲。”李药师说道：“只要你给我带来天山圣莲。”我就给你这两种丹药的配方，这两瓶丹药也可以先给你。天山圣莲，那是什么东西？在哪里能够找到？吴凡问道。传闻天山圣莲长于天山之巅，其身雪白，共有八瓣，花瓣之上飘有香气，普通人哪怕是闻上一闻，都有强身健体的效果，乃是炼制丹药的极品药材。李药师一脸神往的说道。那天山在哪？吴凡对于这天山圣莲也有了兴趣。这么好的东西，就算是没有这个任务，吴凡自己也很想要。谁知道李药师听了吴凡的话之后，却是摇摇头说道：“我也不知道天山在哪，甚至我都不确定这天山圣莲是否真的存在，因为我从来都没有见过，只是在一些奇门偏方上偶尔见到有过其描述。”啊！吴凡一阵惊讶，都不知道是不是真的存在，居然就让自己去寻找，这让自己怎么找？毫无头绪啊！反正这件事就交给你了，我相信你不会让我失望的。”李药师鼓励的看着吴凡道。吴凡哭丧着脸说道：“可是我不相信我自己啊，师傅是不能换个任务。”“不行。”李药师一脸坚定的摇头。为师成为宗师已有多年，一直想要突破极限，而这天山圣莲就是我的机会。如果都有了天山圣莲，我就有机会冲一冲那前人都没有达到过的境界了。李药师脸色激动，向往，甚至是有些疯狂。显然，他的这个想法不是突然冒出来的，而是已经有了很久，想了很久的。好吧，那我试试。不管是为了自己，还是为了李药师，吴凡觉得都应该试试。反正这任务没有时间限制，也没有失败惩罚，对于吴凡来说，哪怕是找不到，也没有什么影响。好，不愧是我的好弟子，我果然没有看错你。”李药师欣慰的说道。“如果你能够帮为师完成心愿，那么我不仅给你这两张药品的配方，还会将毕生所学都传授给你。”李药师的奖励不可谓不重，看得出来他对于冲击那传说中的神级无比的执着。为此愿意付出任何的代价，李药师的奖励也让吴凡心动不已。当初吴凡拜李药师为师的时候，虽然学会了炼药术，而且还升至了高级，但是这点东西对于一个药师来说，却只是一部分而已。这里可是一个真实的世界，所有人都是真实存在的，是人就会生病。药师不仅会炼制药品，还要会看病的。而吴凡现在只是会炼药，对于看病是一窍不通。要是能够学会看病的话，不仅是会让他在这个世界多了一项能力，更是会对现实中的他有很大帮助。所以，吴凡对于李药师给出的奖励非常的心动，哪怕是任务再难，他都要试一试。因为奖励丰厚，吴凡对于完成这个任务很是渴望。不过，想也知道，任务奖励越丰厚，任务的难度也就越高。想要完成这个任务不是那么容易的。他现在连天山到底存不存在都不知道，就算是存在，他也不知道在什么地方，不知道这其中有什么危险。总的来说，这个任务奖励虽然丰富，吴凡也迫切希望能够完成，但是却不能急，因为。急也没用。告别了李药师之后，吴凡本打算出村的，不过却是被老村长喊了过去。村长，您找我有事？吴凡有些疑惑的看向村长。除了刚到这里的时候，村长给他颁布过一个任务。
其他时候都是吴凡主动找对方。今天这太阳是从西边出来了，是有事，好事。”老村长神神秘秘的说道，“有任务。”吴凡一喜，今天这是什么日子？平时想要接一个任务都难，怎么今天接连遇到任务？村里就那么几个人，平日里接不到任务，吴凡倒也能够理解，倒是没有想到今天一下子能够接到两个任务，差不多吧？”老村长说道。你应该知道魔气入侵的事情吧？听您说过一些。”吴凡说道。老村长点点头，说道：“魔界其实也是一个和我们这里差不多的世界，他们有自己的文明，不过他们的世界里到处充斥着魔气，导致那里的人和动物都非常的嗜血、好杀。而从去年开始，魔界的一些魔气泄露到我们这个世界里来，导致了一些动物变异，也变得异常嗜杀。村前头的森林里就有这样的被魔气感染的动物。”吴凡点点头。他在这个世界所杀的第一只怪物就是魔兔，一种被魔气感染的兔子。最近这个情况变得严重了。老村长继续说道：“魔界那边过来的已经不止有魔气了，还有魔界中人，他们也过来了，在我们的世界建立城池，并且想要进一步的扩张。这和我有什么关系？你不会是想要让我去攻打魔界中人占领的城池吧？就算是我想，也没那个能力啊。”吴凡说道。吴凡对于自己的实力还是很清楚的，他就是一个三级的小菜鸟而已。被魔气感染的动物都那么危险了，更何况是一直生活在魔气充盈环境下的魔界中人了。那最起码也是几十级的怪物啊，那不是现在的自己所能够抗衡的。我当然知道你没有那个能力。老村长鄙视的看着吴凡说道：“那是朝廷的军队要做的事情。不过也因为魔界的入侵，实力在不断增强，朝廷方面想要征兵。你是想要我去当兵？”吴凡指了指自己说道：“这不还是要让我去和魔界的人战斗吗？我不去。”吴凡不傻，他现在根本就没有什么实力。去了战场就是一炮灰，还不如在这里种种地，杀杀怪，贴补现实呢。你不去也不行，我已经帮你报名了。”老村长笑着说道。“什么？怎么能这样？都没有征求过我的意见，要去你去，反正我不去。”吴凡说道。“你要是不去的话，那后山我就不租给你了，反正你钱也没交呢，你自己看着办。”老村长悠哉悠哉的说道。“你，吴凡气急，后山对于吴凡来说很重要。”那里不仅种植有自己现实中可以用到的各种蔬菜、水果、肉食，而且还有价值连城的金属墙。吴凡说什么也不会放弃。老村长一副吃定吴凡的样子，丝毫不怕吴凡不答应。朝廷规定十户抽一人，我们村子不到十户，按十户算，所以必须要派一个人去当兵。你自己看看，除了你之外，我们村里还有年轻人吗？你不去，谁去？吴凡想了想，村里的情况的确是这样，除了自己之外，就没有合适的参军人选了。可是，就这样被逼着参军，吴凡心里老大的不愿意了。你也不用这副表情，老村长说道。像你这种没有经过多少训练的士兵，是不会被派上战场的，顶多就是当当后勤兵，运送物资，做做苦力，那也是有危险的，好不好？哪里有留在这里舒服、安全？吴凡不爽道：“你这也算是代表我们村去服兵役，我们也是不会亏待你的。”老村长说道：“承包后山的费用，我可以允许你延期，半年内交齐钱就行。”而且，一年只要 2,500 金币。另外，在你去之前，我会让孙铁匠他们为你置办一身行头，保证你的安全。真的，吴凡脸上露出惊喜的神色。后山的承包费用少了一半，而且交钱的时间还延长了，吴凡交钱的压力也就没有那么大了。另外，孙铁匠可是宗师级铁匠，随便打造些东西，对吴凡来说都是极品。虽然他自己也能够打造，这几天也没少打造，但是。打造出来的东西比孙铁匠打造的差多了。要是能够有一套宗师级师傅打造出来的装备，那安全方面也会得到保证。当然，我还能骗你。”老村长说道。吴凡犹豫了一下，说道：“好吧，我去。什么时候出发？”实际上，当老村长用后山的事情威胁吴凡的时候，吴凡就已经没有其他的选择了。他是肯定要去的，而现在还能够拿到一些好处，也算是值了。更重要的是，他是玩家，又不会真死。这一趟一去，还是赚的。三天后去县衙报道，老村长说道：“行，我知道了。”吴凡说道：“这次兵役要多久？像他们这种临时征召的兵役，不是那种职业军队，肯定是有限定时间了。时间到了就能够回来了。”三个月，老村长说道：“当然，在这其中也有可能发生什么变化，这个时间可能会延长，也可能会缩短。”三个月，还行，吴凡说道：“三个月时间说长不长，说短不短，倒也还能够接受。”当然，现在的他除了接受，也没有其他的选择。无缘无故，甚至突然又多了一个任务，一天内能够接到两个任务。吴凡本来应该很开心的，但是因为这两个任务都比较特殊，这让吴凡不知道该高兴
，还是该沮丧了。不过，两个任务都已经接了，而且任务的奖励都还不错，吴凡心里多少有些安慰。还有三天时间，去后山的树林看看吧。三天之后就要出发，吴凡就要暂时的离开这个小村庄了。这让本来打算等级高了之后再离开的吴凡，不得不改变计划了。最后这三天内，吴凡打算去后山的树林里探索一番。一来，他本来就想要将后山的所有区域都给弄清楚。那里毕竟已经可以说是他的地盘了，弄清楚自己地盘内的具体情况还是很有必要的。二来，也可以在那里打怪升级，赚点金币。要是能够获得装备，那就再好不过了。老村长将后山的承包价格降低了一半，这让吴凡有了新的想法。他想要趁着这个打折的机会多承包一些年限，这样的话可以省下不少钱。后山中的金属墙的秘密也能够得以保住。所以，吴凡在金钱上面的缺口依然是很大的。现在能多赚一点是一点。来到后山，站在空地前方。已经能够看到原本荒芜的空地，此时已经种满了各种农作物。这些农作物都是吴凡这几天时间打怪获得的材料，卖了之后得到的钱所购买的种子，现在已经全部都种植了下去。几天的时间已经都发芽了，第一批种植的那些都已经有二十公分左右的高度了，长势着实不慢。按照这个成长速度，顶多也就是一个月左右，这些农作物就能够成熟了。那个时候，不知道我有没有回来呢？吴凡看着上万亩的作物，心中豪情万丈，却又心忧不能及时收获。这里对于我来说就是一个游戏世界，所以不及时收获应该没什么问题吧？吴凡心里想到。有了这些农作物，他哪怕是不去卖烧烤了，光是贩卖蔬菜、水果都能够大赚一笔。吴凡并没有在这个变成农田的地方待多久，就前往旁边的树林。咦，这木材有些眼熟啊！吴凡这边才刚准备进入树林，就在入口处愣住了，因为他看到了入口处有棵树的样子，似乎有些眼熟，好像在哪里见过。随后。吴凡随手朝着这棵树扔了一个鉴定树过去，紫檀木，木材可用于制作弓、弩等武器，也可以制作家具、首饰。真的是紫檀木，吴凡一阵惊喜，甚至是狂喜，这可是紫檀木的呀！吴凡认识紫檀木也是一个偶然的机会，就是一次无意中看到一则新闻说紫檀木是名贵木材，一吨可以卖到上百万元，品质好的，价格还能够更高。当时吴凡就感慨，自己什么时候能够有一吨紫檀木就好了，所以。吴凡对这个紫檀木也就有了一些印象。刚刚看到这个树木的时候，他就觉得有些眼熟，这才使用了鉴定术。而鉴定结果也证明他没有看错，这真的紫檀木。发了，发了！吴凡不知道眼前的这棵树有多重，不过他却是知道，肯定不止一吨，这就相当于一笔巨款放在他的面前啊！吴凡心中的激动可想而知。吴凡连忙看向树林里其他的地方，在视野之内又看到了几棵紫檀木。还做什么烧烤？种什么地？直接改为卖木材算了。这一刻，吴凡激动异常，眼前都是一张张红票子在游荡，晕了他的眼，也迷糊了他的脑袋。更让吴凡激动的是，在他使用了鉴定术之后，还在这树林里看到了好多种其他的珍贵木材，黄花梨木、楠木、阴沉木等等，甚至有些木材的价格比紫檀木要更贵。吴凡感觉自己的呼吸都要困难了，他此时脑海中就只有一个想法：自己这次是真的发了，承包整个后山的想法简直太明智、太正确了。这里简直就是一座金山啊，一座没有人知道的金山。老村长他们居然将这里荒废多年，简直就是暴殄天,天物啊！冷静，吴凡，你要冷静。吴凡做了几个深呼吸，将自己的视线从那些树木身上离开，强迫自己冷静下来。这整座后山都已经被自己承包了。老村长说过，这后山上所有的东西都属于自己了，这些树木自然也包括在其中，自己肯定是发财了。不过，怎么将这些树木变成钱，却也不是一件容易的事情。吴凡想到了自己的劣势，自己在现实中就只是一个普通人而已，根本就接触不到这些名贵的木材，卖上一点可能还行。如果大量出售的话，一旦引起有些人的怀疑，自己都没有办法解释这些东西的来源，到时候说自己是走私的，真就是欲哭无泪了。难道自己要抱着金饭碗讨饭？吴凡心里哀嚎道：“一座金山在自己的面前，却是没有办法将其变现。”吴凡心中的郁闷可想而知，而这一切都是因为他现实中太过弱小，没有实力。没有人脉，稍微拿出一些不符合自己身份的东西来，就容易引起别人的怀疑。一年多的工作经验让吴凡明白了，这个世界上为了钱，很多人什么事都能够做得出来。一旦有心人发现吴凡靠着售卖木材赚大钱，而他又只是一个普通人的话，那么别人很有可能会打他的主意，到时候守不住那些钱不说，还有可能给自己惹来大麻烦，甚至有性命之忧。唯一的办法就是不断的增强自己的实力，包括个人实力、经济实力以及人脉。只有自己拥有了足够的能力，才能够守住大量的财富。难道自己就只能继续当农民？吴凡再次哀嚎道：“还以为自己这次能够一步登天呢，到头来
，还是要小心经营，一步一步来。不过稍微慢一点，应该没什么事，最起码自己做生意的启动资金有了。吴凡心里想到，虽然暂时没有办法大量出售，但是少量的出售却是没有问题的。而后山现在都已经是自己的了，这些树在这里又不会长腿跑掉，迟早都还是自己的，所以吴凡的心情好了很多。而且，就算让我现在就可以大量出售。这伐木也不是一件简单的活计，我每天累死累活，估计也砍不了多少树。吴凡心里想到，这么一想，他的心情就更加舒服一些。心情冷静下来之后，吴凡这才朝着树林里走去。当然，当他的目光看到那些各种名贵木材的时候，心脏跳动的速度还是会加快几分。真是没有想到，这个被老村长他们遗忘、自己之前也没有当一回事的树林，居然是这样的一座宝藏。不管这里面还有什么，就凭这些名贵的木材。这座树林就可以说是价值连城了。吴凡一边走，一边在心里想到。而因为这个发现，他想要长时间承包这后山的想法变得更加的迫切。不管是金属墙，还是这些名贵木材，都是宝贝，不能便宜了别人。承包时间最起码十年以上才行。吴凡自语道：“因为老村长的打折，承包后山一年只要 2,500 金币，十年的话就要 25,000 金币，这绝对不是一个小数字。而且他还必须要在半年之内筹集到这些金币。”就使事情变得更难了。不过，再困难，吴凡也要做到。不管是金属墙，还是这些名贵木材，吴凡一个都不想放弃。在吴凡想着怎么赚钱的时候，他的眼前不远处出现了一只兔子模样的生物——魔兔。吴凡一惊，随即取出黑石长剑，戒备的看着那只兔子。吴凡对于魔兔可不陌生，他在这个世界杀的第一只怪物就是魔兔，而且当时还不适应这里的吴凡，可在魔兔的手里吃了亏，受了伤的，所以。吴凡对于魔兔印象很深刻，不过看了片刻，吴凡发现那只兔子似乎并不是魔兔，外形上和魔兔也有一些区别。而且那兔子在看到他之后，并不是一脸敌视的看着他，看向他的眼神更像是好奇。对，就是好奇，就好像看到了自己家来了一个陌生人，好奇这陌生人的身份一样。吴凡随手认出一个鉴定术，金丝绒兔，一种观赏性的动物，数量稀少，颇受贵族的欢迎。嗯，金丝绒兔。观赏性动物，吴凡有些疑惑的看着这只兔子。果然，哪怕是吴凡对他使用鉴定术，那兔子也没有主动攻击吴凡，还是很好奇的看着他。果然不是魔兔，吴凡也收起了长剑。眼前的兔子在耳朵附近有金色的绒毛，四条小腿处也有，犹如金子一般闪闪发光，脸上的表情也不像魔兔那样凶厉，反而是给人一种萌萌的感觉，很是可爱。看这介绍，应该是可以当做宠物来养的一种动物，而且受到贵族欢迎。那价格肯定不会低，毕竟贵族可不会喜欢便宜的东西，那不符合他们的身份。吴凡打量着眼前兔子，小声的自语道：“吴凡上前两步，准备将这只兔子给抓住。等三天之后，他去县城报道的时候，正好可以看看能卖个什么价钱。如果价格不错的话，自己岂不是又多了一条赚钱的路子？”然而，当吴凡朝着那金丝绒兔走出两步之后，那金丝绒兔像是受到什么惊吓一样，掉头就朝着树林深处跑去。树林内草木茂盛。那金丝绒兔体型又不大，只是转眼间就没有了踪迹，跑得还挺快。吴凡并没有去抓，主要是那小家伙速度太快了，而且他也不知道那小家伙的价格具体如何。今天只是来探寻一番，所以也就没有花力气去抓那小家伙。金丝绒兔离开之后，吴凡也没有放在心上，继续往里面走。没走多远，又看到一只麋鹿一样的生物。那生物像之前的金丝绒兔一样，并没有攻击吴凡，只是好奇的看向他。吴凡习惯性的扔了一个鉴定术过去。五彩麋鹿，一种观赏性生物，外形秀美，性格温和，数量稀少，非常受贵族们的欢迎。又是一种观赏性动物。吴凡看着眼前不远处的那只麋鹿，自语道：“怎么在这里看到的两种动物都是观赏性动物？”本来吴凡还打算来这里打怪升级，顺便再赚点钱的。只是这些观赏性动物杀了也没有经验，顶多就是材料能够卖掉钱而已。不过这些动物一个比一个长得可爱，让吴凡都下不去手。吴凡朝着对方走了两步，果然，那五彩麋鹿也像之前的金丝绒兔一样，转身一蹦一跳的朝着树林深处跑去，似乎怕见生人一般。吴凡耸耸肩，也没有在意，继续自己的探寻之旅。之后，吴凡在这树林内看到了不少的生物，其中大多数都是观赏性的生物，只有少数是属于野兽类型的。碰到这种，吴凡自然不会客气，手起刀落，将他们击杀。这些野兽等级都不是很高，对于有白银级武器和衣服的吴凡来说，这种野兽根本就不是什么威胁。只要稍微小心一些就可以了。不过，在这树林里，野兽的数量只是少数，大多数还是观赏性动物。这些动物似乎都有些怕人，看到吴凡就跑，不像那些野兽
，看到吴凡会主动攻击，所以吴凡想要抓住那些动物也不是那么容易。在树林里，吴凡还发现了不少的草药，这些草药低级的、中级的、高级的都有，甚至还有一些比较名贵、稀少的草药，让吴凡的眼睛都亮了不少。而这些发现也让吴凡再次惊呼：“这里还真是一座宝藏，什么宝贝都有。”而这里距离村庄那么近，村里的人居然都不知道，平时也根本没有什么人来。这下全便宜吴凡了。实际上，吴凡不知道的是，哪怕是村里人知道这里有这些东西，也未必会多在意。他们都是宗师级的人物，身份地位都是很高的，之前什么没有见过。再加上年纪大了，他们对于这种物质上的追求也没有那么热衷了，不会像吴凡那财迷一样。这已经不能被称之为树林了，应该称之为森林才对。吴凡站在原地感慨道：“之前老村长他们称这里为树林，吴凡只以为这里没有多大面积。不过……”后来老村长又说，他们这里的人都没有走遍过这里，这让他对这里多少有些好奇。而现在看来，老村长他们对于这里是真的不了解，不但不知道这里面所蕴含的财富，甚至连它的面积都不清楚。吴凡已经在这里走了一天了，然而他还是没有看到尽头，没有穿过这片所谓的树林。而且越往里走，周围的树木就越茂盛，周围的动物品种也就越多，很多都是吴凡见都没有见过、听都没有听说过的。而那些参天大树，每一棵都有五六人合抱那么粗，几十米高，高高大大，遮天蔽日，让吴凡周围的光线都暗淡了许多。本来吴凡想要利用一天的时间将这里探寻一遍，不过现在看来，这已经完全是奢望了。明天再来的时候，就只能是往回走了，不然的话，就赶不上之后的报道了。吴凡心里想到。按照老村长所说，到时间不能按时报道的，会按照逃兵来处理。杀头，吴凡倒是不怕。几秒钟之后。就又是一条好汉，吴凡就怕被囚禁坐牢，那样的话，自己还怎么在这个世界继续下去？所以这个报道是万万不能延误的。看来想要将这里转遍，就只能是等服完兵役之后了。吴凡心里想着。随后，眼前场景转换，吴凡再次回到了自己现实中的住处。虽然在游戏中的这一天，吴凡并没有获得多少金钱和经验，不过却是接到两个奖励不错的任务，而且还发现了一座宝藏，所以传送出来之后。吴凡的心情还是相当的不错的，吹着口哨也不去睡觉了，躺在床上用手机查那些自己在后山森林中所发现的珍贵木材。越看吴凡越是开心，那么大一座宝藏都是自己的了，在那里静静的等着自己去开采，真是想不高兴都不行啊！好在吴凡的脑子还算清醒，并没有得意忘形。时间差不多之后，他便起床洗漱，然后前往江州大学。在操场上，吴凡不出意外的又再次看到了柳岩儿。等柳岩儿经过自己身边的时候，吴凡习惯性的打了一声招呼，随后便继续热身。本来吴凡以为柳岩儿会像往常一样跑步离开，却是没有想到柳岩儿居然在他的面前停了下来。晚上有时间吗？柳岩儿略显清冷的声音在吴凡的耳边响起，配合着他绝美的容颜，当真像是瑶池里的仙子一样。啊！吴凡一愣，他没有想到柳岩儿会主动停下来，更没有想到柳岩儿会问这个问题。晚上有时间吗？柳岩儿脸色不变，再次询问道。晚上。吴凡有些犹豫，晚上他想要出摊去卖烧烤。昨天晚上因为聚餐的事情，他就耽误了一个晚上。今天晚上他不想再耽误了。没有，柳岩儿黛眉微皱，声音更加清冷了几分。不知怎么的，看到柳岩儿这副表情，吴凡本来想要说的话又咽了回去，改口道：“有，晚上六点，学校门口等我。”柳岩儿说道。说完之后，柳岩儿就再次的跑走了，不给吴凡说话的机会。吴凡看着柳岩儿的背影，有些发呆。吴凡啊。你怎么就这么没有定力呢？吴凡站在原地喃喃自语。然而，当他看到周围一些男生羡慕嫉妒的看向他的时候，他又自语道：“不过，面对柳岩这样的美女，这样的邀请，没有几个人会拒绝吧？”刚刚只是因为柳岩站在这里和吴凡说了几句话，周围在锻炼的男生们就对吴凡各种羡慕和嫉妒了，可想而知柳岩的魅力。随即，吴凡开始想着柳岩刚刚的话是什么意思？约会吗？应该不是，我和他不算熟。可不是约会，他让我等他干嘛？吴凡想了半天也没有想明白，索性也不再去想。晚上去了就知道了，因为今天并没有课，所以锻炼结束之后，吴凡就离开了江州大学。不过他并没有回自己住处，也没有去菜市场。既然晚上没有办法出摊，他也就没有必要去做串了。吴凡打车直奔木材市场。既然已经发现了那些木材，吴凡肯定是要先弄一些出来卖的。只要量不是很大，应该不会引起别人的怀疑。来到木材市场，只见这里车来车往，车上捆绑的都是一些木材。吴凡对于木材的研究其实并不多，而这些木材都是经过了初步的处理的，没有了枝叶，所以吴凡光从外表看，还真看出来这些木材是什么品种。当然，
。吴凡对此也不是很关心，他只关心自己发现的那些名贵木材的价格。其他的木材虽然他同样也能砍伐，但是利润太低，吴凡并不想去浪费那个时间。大哥，你们这里生意挺好啊！吴凡来到一家店前，有一个小哥正在指挥工人们将车上的木材卸下。吴凡递上一根烟，客气的说道：“还行吧。”那人接过吴凡的烟，随意的说道：“你是卖木材的。”还是来买木材的，卖。吴凡说道：“木材呢？有多少？都有什么品种？”那人一边抽烟一边说道：“木材还没运过来，这不是没有做过木材生意，第一次做，先过来看看行情吗？”吴凡笑着说道：“还挺谨慎。”那小哥笑着说道：“这么做也没错，不过这里的商家那么多，价格基本都差不多，大家谁都骗不了谁，价格上不会忽悠你的。”吴凡笑笑，没有说话。经历了游戏世界中的流奸商之后，吴凡对于这些生意人嘴里的话，并不会那么容易相信。对了，你准备卖什么木材？那小哥随意的问道。紫檀木，吴凡说道。紫檀木，那小哥一惊。你手上有紫檀木？真的假的？现在市场上那东西可是硬通货，一般人根本就弄不到。只要有就不愁卖。但是假的也多，你不会被人给忽悠了吧？也难怪这小哥会怀疑吴凡，因为紫檀木真的不是一般人能够弄到手的。没有人脉，没有渠道，这种东西是碰都碰不到。而吴凡这样一看就是一个刚入行的新人，新人能弄到这种木材，我也是帮别人售卖，赚个差价。吴凡笑着说道。那小哥没有怀疑吴凡的话，点了点头说道：“你要是真有紫檀木的话，我们这里就收，价格上绝对不会亏待你。一般来说，紫檀木的价格一吨在100万左右，根据品质的不同，价格还有浮动，所以具体什么价格，得我们亲眼看到实物才能定。”吴凡点点头，说道：“倒是不便宜。”那是，那小哥说道：“紫檀木的市场价格一直都不低，不过想要赚这个钱，也要有那个本事拿到紫檀木才行。那不是谁都能做到的紫檀木数量稀少，而且一般百年以上才能够用于做家具或者工艺品，百年以下的也能做，但是质量上要相差甚远。紫檀木对于别人而言或许难以弄到，但对于现在的吴凡而言却不是什么难事。后山的森林里，他可是发现了不少的紫檀木呢，而且。”每一颗都又高又大，生长年限绝对不低。告别了这个小哥之后，吴凡又在木材市场内转悠了好久，一包烟基本都散出去了。不过也得到了不少的信息，这紫檀木的确很受欢迎，只要有就不愁卖，而且价格基本都在每吨百万元左右，就算是有变化，变化也不是很大。不过吴凡也发现，当他说自己能够弄到紫檀木的时候，有些人看他的眼神有些不一样了，这让吴凡的心里生出一些警惕，说话的时候也更加小心一些。为了不引起别人的怀疑，吴凡打算先弄个几吨出来，探探路，熟悉熟悉行情的，其他的之后再做打算。差不多了解了情况之后，吴凡便打算离开木材市场。不过这个时候，却是发现自己第一个询问的那个小哥，居然在木材市场出入口处。看到自己之后，更是直接迎了上来，那样子似乎是在等自己。吴凡看到这个情况，心里一惊，脸上却是没有丝毫的异样。吴先生，我们老板知道你手里有紫檀木后，想要见见你。他现在就在店里，那小哥来到吴凡身边说道，态度比之前要恭敬了许多。你们老板，我看没这个必要吧？我的木材还没有运过来。吴凡微微皱眉道。吴凡以为这是有人知道自己手里有紫檀木之后，想要威胁自己，让自己将木材卖给他。实际上，吴凡在这里转悠的这段时间，其他人在知道他手里有紫檀木之后，也有人在言语里暗示，让自己将木材卖给他。吴先生放心，我们老板没有恶意，只是想要见见的吴老板。至于最后生意能不能成，还在吴先生自己决定。”那小哥说道。显然，这位小哥多少也知道这个木材市场内的一些情况，所以对于吴凡所表现出来的警惕，他没有生气，也没有惊讶。吴凡稍微想了想，便点头同意了。反正木材也没有运来，就算是对方想要抢夺，也没有办法。更何况自己现在的身手还是多少有些底气的。这位小哥态度一直很好，吴凡也不好意思拒绝。两人很快就来到了之前的那个店面。相比于其他的店面，这个店面要小不少，吴凡今天可是将这个木材市场内的店面都赚得差不多了。让吴凡惊讶的是，在店面内等着的居然是一个漂亮的女人，而不是自己想象中的大腹便便的大汉。老板，吴先生来了。那小哥对那漂亮女人说道：“吴先生，您好，我叫赵亚楠，是这里的老板。”那女人主动对吴凡伸手道，脸上带着温和的笑意。吴凡，吴凡也伸手道。此时，刚刚带吴凡来的那个小哥已经出去了。这个店面内就只有吴凡和赵亚楠两个人。听说吴先生手中有紫檀木，不知道能否卖给我。赵亚楠并没有和吴凡兜圈子，而是直奔主题。
。对于赵亚楠的话，吴凡并不惊讶。如果不是想要买自己手中的紫檀木，对方根本没有必要来见自己。我的确是有一点紫檀木，吴凡说道。对我来说，卖给谁都行，只要价格让我满意。吴凡的意思很明显，他不介意买家是谁，价高者得，价格我愿意比其他家高一些。赵亚楠说道。只要吴先生能够将紫檀木卖给我，以后。只要吴先生还想要卖，我都可以以一个比市场稍高一些的价格购买。看得出来，赵亚楠似乎很想要吴凡的手中的那批木材。只要价格高，我当然不会有意见。”吴凡说道。“的确，他卖木材也只是为了赚钱，他当然不会和钱过不去。既然赵亚楠愿意出高价，吴凡自然不会介意将木材卖给他。而吴凡现在也大概知道了其他家开出的价格，所以赵亚楠没有办法在价格上欺骗自己。价格保证让吴先生满意。”赵亚楠说道。不知道吴先生什么时候能够将木材运来？赵亚楠似乎很急。吴凡想了想，说道：“明天，这么快？”赵亚楠一喜，他还以为要等一段时间呢，没有想到这里快，连忙说道：“那行，那明天我在这里等着吴先生到来。”好，吴凡说道。双方谈妥，吴凡这才离开。赵亚楠亲自将吴凡送到了木材市场的出口处，表现出了对吴凡的充分尊重和重视。吴凡对于赵亚楠的印象还不错。当然不是因为对方的美貌，而是对方的态度。就像他说的，木材卖给谁都是卖，自己第一次也只是是试水而已。如果赵亚楠骗了自己，大不了以后不和他合作就是了。从木材市场离开之后，吴凡在外面随便吃了一点，便去繁华街区转转，看看有没有什么合适的店面可以租赁。这紫檀木一卖，启动资金就有了。吴凡便想要开餐馆了。老板，运动健身了解一下。在寻找着合适店面的吴凡，冷不丁的被人塞了一张宣传单：月动游泳健身会馆。吴凡看着手中宣传单上的介绍，老板，我们悦动游泳健身会馆，环境好，运动器材多，教练专业，绝对是运动健身的理想之地。那发宣传单的美女看到吴凡没有立即扔掉宣传单，连忙便介绍了起来。这些年，健身房的确是越来越多，主动锻炼的人也是越来越多。不过，吴凡可是看到不少的新闻，很多健身房在收了顾客会员费之后，便直接关门走人，换个地方继续开健身房，再蛊惑人办会员卡，再欺骗一些人。如此循环，如果是之前，吴凡可能会直接拒绝。他每天早上在江州大学的操池上跑跑步、耍耍单双杠什么的，也差不多了。他并没有想过要练出什么肌肉快来，只是想要保持身体健康就行。不过现在嘛，吴凡的想法有了一些改变。在另一个时空升级后，吴凡的体能、力量等身体素质都在不断的增强，而吴凡也需要消耗，熟悉这增强之后的力量，所以找一个专业一些、健身器材多一些的地方去锻炼，还是很有必要的。你们健身房在什么地方？怎么收费的？吴凡问道。见吴凡感兴趣，那美女眼睛更亮了。我们健身房就离这里不远，周围交通方便，办卡的话，一年 3,888 三年1万零八百八很便宜，很实惠。你现在有时间的话，我可以带你去看看。吴凡想了想，没有拒绝。那个月动游泳健身会馆的确是离得不远。吴凡跟着那美女走了十分钟左右便到了，距离吴凡的住处也不算太远。这个健身房占地倒是不小，里面的环境也可以。而且也有人在里面健身。总的来说，吴凡还是很满意的，因为手头并没有太多钱，吴凡就办了一个一年期的会员卡。店面一时间也没有办法找到，吴凡索性就在直接在里面锻炼起来。老板要私教吗？吴凡这边才开始热身，便有教练走了过来询问道：“不用，谢谢。”吴凡拒绝道。吴凡之前也听说这健身房的私教圈子很乱，有些人也就是经过几天的培训就能够当私教了，能力和素质就不用说了。总之，这个圈子鱼龙混杂，没有人叫自己盲目的练，不但不能练成想要的效果，而且还会容易伤了身体。虽然吴凡已经拒绝，但是那教练并没有立即离开，反而还是在劝说吴凡。他说的话倒是有几分道理，不过吴凡并没有被说动，依然是拒绝。那教练又劝说了一会，见吴凡一直不为所动，这才悻悻的离开。吴凡对于专业的锻炼的确是没有研究过，不过他现在智力提高之后，学习能力很强。只要看看周围人的锻炼，他很容易就学会了，根本就没有必要请私教。半天的时间，吴凡都在健身房内挥汗如雨的，一直到傍晚的时候，他才冲了一个澡离开。回到自己的住处，吴凡换了一身衣服，这才前往江州大学的校门口。对于柳岩的邀请，吴凡可没有忘记。吴凡到的时候，柳岩已经到了，正站在校门口，亭亭玉立，如同仙子一般。周围路过的同学会下意识的看上两眼，不好意思，我来晚了。吴凡上前道：“实际上。”吴凡来的并不晚，不过显然柳岩来的更早。柳岩看了看吴凡，说道：“走吧。”柳岩伸手拦了一辆出租车。这个时候
，吴凡见识到了美女的特权。之前他想要在这里打辆车的时候，等了半天都没有等到。但是柳岩伸手一拦，没有多久就有车子停下，而且周围的人居然没有什么人上来和柳岩抢，可能是不想在美女面前失了面子吧。我们这是要去了。车上，吴凡瞥了一眼，通过后视镜偷偷打量柳岩的司机，问柳岩道：“凯乐门。”柳岩的声音依旧清朗：“凯乐门。”吴凡一惊。自己和这地方这么有缘吗？嗯，柳岩点头，见个人吃顿饭，这么简单。吴凡觉得这件事应该没有那么简单才对，不然的话，以柳岩的性子，应该是不会喊上自己的。嗯，柳岩再次点头，到时候你只管吃饭就行，其他的事情不用管。好，吴凡应道。凯乐门主厨的手艺虽然比他略差，但是味道还是不错的，而且菜品丰富，能够白吃一顿。吴凡也不会拒绝，不过在心里，吴凡总觉得这件事应该不会那么简单才是。车子很快就到了凯乐门前，在那司机依依不舍的目光中，柳岩和吴凡下了车。欢迎光临！门口两边的美女迎宾，吴凡还有印象。请问两位有预定吗？有值班服务员上前问道。有，兰香厅。柳岩道：“请跟我来。”那服务员引着两人前往二楼的包间。路上，吴凡居然看到了黄经理。而黄经理也看到了吴凡，眼皮子不自觉地跳了两下，不过并没有说什么。来者是客，虽然心里对吴凡一肚子意见，但是吴凡来这里就是客人，他身为经理也没有赶走客人的道理。黄经理好啊，吴凡倒是笑着打招呼：“吴先生，您好。”黄经理看了看吴凡旁边的柳岩，眼里闪过一丝惊艳。吴先生的身边倒是一直有美女相伴，这黄经理既是在夸柳岩漂亮，又是在暗示柳岩。自己不是第一次看到吴凡带着美女来这里了。实际上，黄经理是认识耿亚飞的，更是知道吴凡和耿亚飞并没有什么关系。他之所以这么说，也只是想要暗搓搓坑吴凡一下。柳岩看了看吴凡，继续往前走，并没有要理会黄经理的意思，让黄经理一阵尴尬。而柳岩的目光让吴凡心里一阵发毛。他刚刚的眼光是什么意思？吴凡心里想到。不过，柳岩显然是没有要给吴凡解释的意思。吴凡只得跟在柳岩的身后，走向包间。岩儿，你来了，快进来！包间门打开，吴凡听到了一个熟悉的声音，是他。跟在柳岩身后进入包间的吴凡，一眼就认出了眼前的这个满脸笑容、等着柳岩的人，正是昨天晚上厨艺比试的第三位评委，也就是那位王少嘴里的孔少。吴凡倒是没有想到自己这么快就又见到了对方，而且还是在这种情况下。那位孔少对于吴凡似乎也有印象，见到吴凡跟着柳岩一起进来的时候，还微微愣了一下。岩儿，这位是？孔少问道：“昨天晚上，虽然也有人在这位孔少的面前喊过吴凡的名字，但是当时情况下，孔少并没有将吴凡放在心上。在他的心里，吴凡就只是一个厨艺好一些的体育老师而已，没有资格让他记住名字，所以他此时并不知道吴凡的名字。但是现在他发现自己似乎有些低估这位老师了，居然能够跟着柳岩一起来，显然不是一般人，或者说两人的关系不一般。孔少更愿意相信是前者。”吴凡，我朋友。”柳岩说道。吴凡倒是不知道自己已经成了柳岩的朋友了。你好，吴凡礼节性的伸出手道：“你好。”孔少虽然伸手和吴凡握了握，但是脸上并没有多少礼貌的意思，反而是微微皱眉，更没有介绍自己的名字。这显然是一个很失礼的行为，或者说，这位孔少压根就没有将吴凡放在眼里。他叫孔海林。一边的柳岩突然开口道：“显然这是在说给吴凡听。”孔少见柳岩这腰围吴凡着想，心里更是不快。不过。脸上倒是没有表现出来，反而是多了一丝笑意。妍儿，快过来坐，这次刚好来江州，就来看看你怎么样？最近还好吗？孔海林只忙着招呼柳岩儿，再次无视了吴凡。吴凡也不在意，反正之前柳岩儿已经和他说过了，他今天来只管吃饭就行，其他的都不用管。吴凡，你坐我旁边来。柳岩儿没有回答孔海林的话，反而是看向了吴凡。原来吴凡本来想着谨记柳岩儿的话，只管吃饭，不管其他，便打算随便坐一个位置。离那两位远点，当一个工具人就可以了。却是没有想到，这边刚坐下，那边柳岩的话就来了。哦，好，吴凡也没有拒绝，反正坐哪里都是吃，无所谓。孔海林看着坐在柳岩旁边的吴凡，嘴角微微抽搐了一下，脸上还是努力维持着笑容。服务员很快就上菜了，满满的一大桌子。不要说，这包间内就只有他们三个人了，就算是再多三个，也绝对吃不完。岩儿，来尝尝，这里菜的味道。虽然比帝都名府的菜味道差点，但也不错。”孔海林说道。随后，他看了看吴凡，说道：“当然，
，和你旁边的那位厨子比起来，这里的主厨水平还是要差点。”本来柳岩是不想理孔海玲的，只想随便的吃点，应付过去今天的这场饭局就可以了。但是孔海玲的话却是让他有了一些兴趣。厨子吴凡是厨师，看到柳岩看过来的目光，吴凡笑了笑说道：“我之前的确是学过一点厨艺，然而……”能够让孔海玲这么说，柳岩相信吴凡绝对不是只学过一点厨艺而已。吴先生之前是在哪个饭店当厨师的？孔海玲笑着说道：“有没有兴趣来我家里？我家最近刚好准备换厨师，你放心，看在岩儿的面子上，待遇绝对不会差。”吴凡心里暗道一声：“果然，之前他就觉得这顿饭局不会那么简单，现在算是看出一些苗头了。”柳岩刚刚介绍自己的时候，都已经说自己是他朋友了。先不论这个朋友是真是假。柳岩既然都已经这么说了，这位孔少现在居然还这么好心的邀请自己，这就有些问题了。果然，柳岩在听了孔海林的话之后，脸色也难看了一些，问道：“孔海林，你什么意思？我完全是好心啊！”孔海林一脸无辜道：“我这不也是想要帮帮你朋友吗？至少工资待遇肯定比在这里要好，他的事情不用你操心。”柳岩冷声道。说着，柳岩居然帮吴凡夹了一道菜，放在吴凡面前的碟子里，说道。尝尝这个，味道不错。吴凡和孔海玲两人的眼皮几乎同时跳了几下。谢谢。吴凡挤出一丝笑容道，心里却已经在后悔，自己之前就不该答应来吃这顿饭。想想也是，平时对于异性的搭讪，从来都是冷眼相待的柳岩，今天居然主动邀请自己一起吃饭，这里面肯定不简单。现在看来，自己可能是要成挡箭牌了。岩儿，你这是什么意思？一直努力维持自己形象的孔海玲，这个时候似乎也维持不住了。脸色阴沉如墨，对于柳岩儿，孔海玲再熟悉不过。什么时候见到他对异性如此殷勤了？恐怕帝都那些人宁愿相信太阳会从西边升起，也不会愿意相信柳岩儿会有如此殷勤的一面。可是这一切就发生在眼前，孔海玲不信也得信。没什么意思。柳岩儿淡淡的回了一句，随后柔声对吴凡说道：“慢点吃，要不要喝点汤？”从始至终，柳岩儿的目光都一直在吴凡的身上，那眼中的柔情。吴凡心里大喊：“吃不消！”一个高贵清冷的女子突然表现出一副痴情女子的形象，这样的反差让人难以置信的同时，又有着别样的诱惑，让人目眩神迷。当然，在吴凡享受这样柔情目光的同时，则是孔海玲那仿佛要责人而是的眼神。言儿，你应该知道我对你的感情。”孔海玲对柳岩说道。“你怎么能和别的男人这样？我为什么不能？”柳岩依旧是看都不看孔海玲，“这是我自己的事情。”和别人无关，可是，你父母也希望我们能够在一起。”孔海玲说道，“他们肯定不会愿意看到你在这种小地方找这么一个男人的。”我说了，这是我的事情，和别人无关。柳岩终于是看向了孔海玲，绝美的脸上布满了冰霜，“哪怕是我的父母也不行，那你也不能找这么一个男人啊。”孔海玲说道，“本来我不想说话，当一个工具人就行了。”吴凡这个时候忍不住开口了，“不过，你这是什么意思？我这样的男人怎么了？”比你少胳膊还是少腿，还是说我长了三只手两个头？哼，你也不照镜子看看你自己，一个癞蛤蟆而已，居然妄想吃天鹅肉。孔海玲道：“我发现你们这些有钱人都喜欢自以为是。”孔海玲的话让吴凡想起了昨天晚上李冰，两人同样都是有钱人，同样都目中无人。你除了有两个比我有钱的父母外，还有什么？就凭这一点，我就可以像捏虫子一样捏死你？孔海玲道。孔海玲，如果你敢对他用你那些下三滥的手段，别怪我不客气。”柳岩怒视孔海玲道，随后站起来对吴凡说道：“我们走，这就走了，菜都还没吃呢。”吴凡有些可惜道：“下午半天的锻炼，吴凡可是又累又饿的，本来还以为晚上可以多吃点的，结果这才吃了几口就要走了。”不过看到柳岩的表情，吴凡也知道这饭是吃不下去了。吴凡，孔海玲对吴凡说道。我劝你还是有点自知之明。你和言儿是两个世界的人，如果你有什么不切实际的想法，最后倒霉的人是你。多谢提醒。吴凡拱拱手，笑道：“我这人最大的优点就是有自知之明。”哼！孔海玲冷哼一声，嘴犟没用。这个世界是以实力说话的，而你在我们这些人面前犹如蝼蚁一般。吴凡挑了挑眉，说道：“有时候蚂蚁也是可以啃死大象的。”说完之后，吴凡转身和柳岩一起。出了包间，留下一脸阴霾的孔海玲站在原地，直到吴凡两人的身影完全的消失，孔海玲这才拿出手机拨通了一个号码：“喂，王少吗？我想让你帮我查一个人，吴凡。”
，就是昨天晚上和凯勒门主厨比试的那个体育老师。我要他所有的资料。”孔海林道。挂了电话之后，孔海林自语道：“我看上的女人也敢抢，吴凡，我会让你知道自己几斤几两的。”昨天见到吴凡的时候，孔海林对于吴凡并没有什么特别的印象，甚至还因为吴凡的手艺夸了吴凡两句。倒是没有想到两人会这么快再次见面，而且关系一下子到了这个地步。不过，哪怕是如此，孔海林也还是没有将吴凡放在心上。就像他说的，吴凡和他们是两个世界的人，自己想要弄死他，不是什么难事。另一边，吴凡心里也在想着刚刚的事情，心里嘀咕道：“没有想到，这个孔海林居然还是一个高手。”在吴凡意识到自己成为了挡箭牌，可能要和孔海林结仇的时候，他就偷偷对孔海林使用了一个鉴定术。正所谓，知己知彼，百战百胜。既然两人有可能成为仇人，这自然是要提前多知道对方的一些信息更好一些。不过，获得的信息却是让吴凡微微有些意外。姓名：孔海林，华夏国帝都人， 2 6岁，习得黑影拳法，为人高傲，做事为达目的，不择手段。获得的信息虽然比之前的柳岩儿要多一些，但是相比于其他人来说，还是要少了不少的。这说明孔海林的实力和此时的吴凡差不多，甚至是比此时的吴凡还要强一些。而在这些信息里，有一条引起了吴凡的兴趣，习得黑影拳法，这还是吴凡在现实中第一次看到有关功夫拳法的介绍。本来吴凡以为这种东西自己只会在另一个游戏时空中才能见到，却是没有想到在现实里居然也能够看到。这说明自己所处的这个世界其实并不是自己之前所想的那样简单。也许那些小说中所描述的功夫，现实中存在也说不定。怪不得那孔海林说自己和他们不是一个世界的人，估计他觉得自己只是一个普通人而已。而他们所处的层面是普通人所接触不到的。吴凡心里想着，又看向了自己前面的柳岩儿。记得自己之前对柳岩儿使用鉴定术的时候，获得的消息很有限，这说明对方的实力比自己强。当时自己怎么都想不通。现在看来，柳岩儿应该是和孔海林一样的情况，身上或许也习得什么武艺，所以自己探查不到他的详细信息。不知道他们所处的那个世界是一个什么样的世界，以前的自己或许一辈子都不可能接触到，但是现在可不一样了。吴凡心里想着。能够传送到另一个世界，能够通过升级不断增强自己的实力，吴凡就拥有了无限的可能。或者现在的他还很弱小，甚至连孔海林都未必能够打得过。不过，吴凡相信，只要给他一点时间，他要超越孔海林，甚至是柳岩，并不是什么大问题。所以，吴凡此时心里并没有太大的压力。等等，就在吴凡跟着柳岩走到餐厅门口的时候，一道让吴凡感觉有些熟悉的声音叫住了两人。两人转身看到身后之人，吴凡微微有些惊讶。因为喊住他们的人正是昨天晚上和他比试的刘大厨，吴先生，我有话要和你说。”刘大厨对吴凡说道。柳岩看了看吴凡，说道：“我去外面等你，因为不是孔海林，所以柳岩倒是没有什么担心。”好，吴凡说道。“什么？你要拜我为师？”吴凡一脸惊讶的看着眼前的刘大厨。吴凡没有想到，刘大厨喊住自己，居然是想要拜自己为师。不错，刘大厨一脸认真的说道。你厨艺比我好，我昨天说的心服口服。我想要拜你为师，学习厨艺。刘大厨说的很认真，看样子就知道不是在说假话。你知道我是做什么的吗？吴凡指了指自己，问道。刘大厨很实诚的摇摇头，做烧烤的。吴凡说道。你现在已经是凯乐门的主厨了，和我学什么？学做烧烤吗？学完之后也不会对你现在的工作有多大帮助。吴凡说的倒是真的，刘大厨已经是凯乐门的主厨。凯乐门又已经是江州最好的餐厅之一，就算是刘大厨的厨艺有所提高，他的职位也不会有什么提高了。你是做烧烤的？刘大厨一脸惊讶的看着吴凡，他显然没有想到吴凡是干这个。不错，那我也要拜你为师。刘大厨还挺执着的。我拜你为师是想要提高自己的厨艺，和工作没有多大关系。刘大厨在厨艺方面的追求是很高的，他想要提高自己的厨艺，只是单纯的喜欢厨艺，和工作没有多大关系，所以。他对于拜吴凡为师的想法还是很坚定的。我不收徒，也没时间。”吴凡说道。说完之后，吴凡就离开了。这不是吴凡故意不想交流大厨，而是他真的没有多少时间。他现在很多精力都放在另一个时空中，现实中他马上就要有启动资金了，也准备要开始创业了，哪里有时间去教徒弟？你在哪里摆摊？我想去看看。”刘大厨对吴凡喊道。“江州大学前面那条街。”吴凡头也不回的说道。刘大厨没有再阻拦吴凡离开，只是眼色却是更加坚定。上车吧。餐厅外的柳岩儿正好也叫到了车，看到吴凡出来，也没有询问吴凡和刘大厨聊了什么，直接喊他上车。车上
，吴凡不出意外的又看到司机在通过后视镜在偷偷的看柳姨儿。虽然和之前不是同一个司机，不过做法倒是一样。晚上的事情，对不起。在吴凡感慨柳姨儿魅力的时候，柳姨儿清冷的声音响起，只是这声音里带了几分歉意。我带你来，的确是有做挡箭牌的意思。柳姨儿继续说道，想要让孔海灵知难而退，没有想到他是这种反应。那只是说明，你对他，对男人。根本就不了解，吴凡说道。显然，孔海林想要追求柳岩儿，而柳岩儿则是拉了吴凡来做挡箭牌，想要让孔海林知道自己有男朋友，而主动放弃，却是没有想过会出现之前那种情况。其实，刚刚那种情况在吴凡看来很正常。如果柳岩儿拉一个身份地位都和孔海林差不多，甚至还要高一些的人来做挡箭牌，或许还有些效果。但是拉了自己却是不同，以孔海林的身份以及那股傲气。肯定是会瞧不起自己，不将自己放在心上的。甚至当他看到柳岩儿居然拉一个身份地位和他差那么大的人的时候，就已经在怀疑吴凡的身份，可能根本就不相信吴凡是柳岩儿的男友，所以吴凡才会说柳岩儿不了解孔海玲，不了解男人，是我考虑不周。柳岩儿并没有反驳吴凡的话，事实也证明吴凡的话是对的。行了，其实也没什么。吴凡笑了笑说道：“这件事对我也没什么影响，反正我和那个孔少也没有什么接触，以后还能不能见到面？”都是两说，唯一不好的就是晚上没吃饱，待会回去还得做点吃的。吴凡这话有安慰柳岩的成分，当然更多的是他的确不认为自己以后和那位孔少会有什么接触。那位孔少就算是有身份、有实力，和自己干系也不大。如果吴凡知道，在他和柳岩儿才刚刚离开包间不久，孔海玲就打电话找人调查他的话，他就不会这么想了。我请你去吃饭，柳岩儿说道。虽然吴凡没有怪他，但是柳岩儿心里多少有些内疚。而且本来说好请吴凡吃饭的，结果饭也没吃上。不用了，我回去后随便做点，对付一下就行了。吴凡说道。车子很快就到了江州大学的门口，两人都下车。行了，你回学校吧，我也要回住处了。吴凡对柳岩道。柳岩并没有回学校，反而是开口问道：“你住哪里？”“就在前面，不远，走路几分钟就到。”吴凡指了指学校不远处的一个小区，说道：“我想去看看。”柳岩道：“嗯。”柳岩的话让吴凡愣住了，他没有想到柳岩会提出这样的要求，这是什么意思？这大晚上的，一个美女主动要求去一个男的住处，哪怕是吴凡和柳岩不算太熟，这都让吴凡心里有些乱想了。不方便，柳岩秀眉一挑说道：“方便，哪有什么不方便？”吴凡说道：“只是这么晚了，你去我那里是不是？走吧。”柳岩直接示意吴凡前面带路。拥有不俗身手的柳岩儿，并不怕自己会在吴凡的面前吃什么亏，所以吴凡心里担心的事情，他自己并不担心，而且他本人也不会在意别人怎么看他。见柳岩儿执意要去，吴凡也就不再说什么。人家女孩子都不在意，自己在意什么？两人并肩走在路上，倒是吸引了不少同学的注视。这里毕竟是江州大学的校门口，柳岩儿在江州大学又拥有那么大的名气，会引起注意也属正常。柳岩儿对此丝毫不在意，脸色如常。至于吴凡。除了一开始微微有些尴尬外，之后倒也表现正常，甚至在心里还隐隐的有些暗爽。虽然他自己也知道自己和柳岩儿并没有什么，并不是周围那些同学们所想的那样。进来吧，这里就是我住的地方。几分钟之后，吴凡带着柳岩儿回到了他的住处。柳岩儿没有丝毫犹豫的走了进来，神色如常的打量房内的环境，和之前的叶菲菲完全不同。这里有三个房间，其实我租的就只有其中一间，还有一间也有人住了，住的人也是江州大学的。另外一个房间则是空着，吴凡给柳岩儿介绍道：“本来吴凡想要让柳岩儿在大厅内坐着就行，就不带他去自己房间了。毕竟他的房间太小，而且还摆满了东西，实在不适合给别人参观。不过，当吴凡准备回自己房间的时候，柳岩儿却是直接跟着，并没有要留在大厅里的意思，显然是想要看看吴凡的房间。我的房间有点小，有点乱。”吴凡打开房门，微微有些尴尬的说道：“你是做烧烤的？”柳岩看到吴凡房间内的烧烤架，说道：“嗯。”吴凡说道：“就在你们学校前面的那条街上，也才坐了一个月左右。”柳岩点点头：“那个街他知道，只是之前一直没有去。他知道那里有很多小饭店，还有很多卖小饰品的地摊，客人也大多数都是周围学校的学生，东西多，而且便宜。也许以后该去转转，去大厅吧，这里连个坐的地方都没有。”吴凡对柳岩说道：“我去给你弄点吃的。”刚刚在餐厅内，不仅是吴凡没有吃，柳岩儿也没吃几口，所以两人现在基本都是空腹状态。听到吴凡说弄吃的，柳岩儿眼睛似乎亮了两分。孔海玲说
，你的手艺比凯勒门的主厨还要好，是好那么一点。对于这点，吴凡并不否认，也没有必要谦虚。所以啊，你今天有口福了，哈哈。柳岩儿也笑了出来，很少露出笑容的他，倒是让吴凡没有想到，他的笑容会那么暖，那么美，一瞬间居然有些看呆。柳岩儿罕见的脸红了一些，脸上的笑容也收敛了起来。吴凡这才反应过来，咳嗽了两声，连忙出了房间，前往厨房，在里面捣鼓起来。柳岩在吴凡走后，居然深深的出了一口气，似乎刚刚他也很紧张一样，好一会才恢复正常，离开了吴凡的房间，坐在大厅内的餐桌旁边的椅子上等着吴凡。嗯，坐在椅子上，柳岩突然发现门口的鞋架上居然有一双女士长靴，刚刚进门的时候居然没有注意到。看到这些靴子，柳岩脸色虽未变，眼睛却是闪烁了两下。菜来了，没有多久，吴凡就端着菜肴上来，家里不缺食材。这么一会时间，他就捣鼓出了两菜一汤，快尝尝，看到味道如何。吴凡在柳岩的对面坐下，柳岩也不客气，吃了一口糖醋里脊，眼睛亮了两分。本来抿着嘴慢慢咀嚼的他，咀嚼的速度似乎都快了两分。怎样？吴凡问道。不错，柳岩吃完这一口，才赞扬道：“比我之前吃过的绝大多数菜的味道都要好。”吴凡早就从柳岩的言谈举止里猜到，柳岩绝对不是出自一般家庭，而今天和孔海玲的见面也更加验证了这一点。所以，对于柳岩说吃过比自己做的味道还要好的菜，并没有任何怀疑。既然还和你胃口，就多吃点。”吴凡说道。说着，他自己也吃了起来。柳岩也继续的吃了起来，不过没吃几口，他便看似随意的问道：“你这里另一个租客是女的，你怎么知道？”吴凡有些疑惑的看向柳岩道：“的确是个女的，是我房东家的亲戚，家也是帝都的，来江州上大学，家里不放心，让住在亲戚这里。不过他并不想住在校外。”所以平时基本都不会回来，我也落得清静。这么大房子还是我一个人住，说起来我倒是赚大了，哈哈。听到吴凡这么说，柳岩儿眼角温和了许多，之后像是想起了什么似的，问道：“是那天你送去报道的那位？”吴凡送叶菲菲报道的时候，的确是遇到过柳岩的。对，就是他。吴凡说道：“我房东有事，托我帮忙送一下。”你倒是挺好心。”柳岩儿道。吴凡并没有发觉柳岩儿语气上的异常，他笑着说道。就是随手帮忙的事情，也不是什么大事。柳岩放下碗筷，说道：“饱了，走了。”说完便起身准备离开，动作干净利落。这才没吃几口就饱了，要不再多吃点？吴凡连忙说道。柳岩并不说话，径直往外走。我送送你。吴凡跟着他来到门口道：“不用。”这次柳岩倒是开口了，不过声音又恢复了之前的清冷，拒绝的很干脆。吴凡想想，柳岩的身手比现在的自己还要好。似乎的确是没有必要相送，于是他站在门口说了声：“路上小心点。”随后便关上门，回去继续吃饭了。楼下的柳岩儿见身后果真没有半个人影，脸上似有一丝恼意，低声道：“笨蛋，女生的胃口还真是小。”回到饭桌上的吴凡还在感慨柳岩的胃口，就吃那么几口，居然就饱了。算了，不吃都便宜我了。最后两菜一汤，除了柳岩儿吃了几口外，其余的都进了吴凡的肚子。吴凡发现。自从能够传送之后，他的胃口似乎比之前大了不少。外人看到他那么能吃的话，估计一个饭桶的称号是跑不了了。收拾完碗筷，又洗漱了一下，距离12点还有些时间，吴凡便躺在床上继续上网查有关木材的资料。吴凡已经决定，这现实中创业的启动资金就由这木材来提供了。为了保证自己的利益，让自己不被骗，多多了解行业信息还是很有必要的。除了实地打听之外，上网搜查也是很有必要的。现在网络那么发达。网上的信息很多，只要用心去找，还是能够找到很多对他有用的信息的。十二点刚过，吴凡就通过那个特殊的戒指传送到了游戏世界中。此时的吴凡还在那个森林内，昨天一天的时间他都是在不断的深入。不过因为要去县衙报道，所以吴凡现在没有太多的时间在这森林内继续逗留。想要将这个不知道多大的森林给探查完毕，只能是等以后找机会了。吴凡开始反身往回走，这森林越往里走就越密，里面的树木也就越高大，遮天蔽日。杂草众多，想要在里面辨别方向是很难的。吴凡手中也没有指南针，幸好昨天进来的时候，他留了一个心思，在沿途的树干上做了标记，这才让自己不至于迷路。因为今天要急着出去，待会还要去伐木，所以吴凡在沿途看到有野兽的时候，没有像昨天那样击杀，都是能避则避，实在避不开才会进行战斗。不过吴凡发现了一个奇怪的地方，那就是村庄前头的树林里有被魔气感染的野兽，那些野兽也就变成了更加凶残。嗜杀的魔兽，但是在这个后山的森林内，他看到的却都是野兽，连一只魔兽都没有。虽然这些野兽对于普通人而言
也很危险，但是却是要比魔兽温和多了。难道这里是什么洞天福地不成？吴凡一边走一边笑着自语道。实际上，他这话自然是开玩笑的。吴凡估计，村庄前头的那个森林才是给玩家升级用的，所以那里有野兽，也有魔兽。那个森林面积不小，也足够玩家前期升级所用了。而这里本来应该是荒废的，是村庄的私有财产，所以就没有安排有魔兽在这里。当然。这些都是吴凡的猜测，怕，在吴凡忙着赶路的时候，他的脑袋上突然被什么东西砸了一下。他转身一看，发现一只浑身雪白的动物站在树枝上，朝着他吱呀吱呀的叫着，手里还有不知名的野果。这动物长得像猫，又像狐狸，浑身的毛发比雪还白，没有一丝杂质。在吴凡看向他的时候，他不但没有害怕的躲开，反而是一副笑嘻嘻的模样看着吴凡。随后，手中的野果又朝着吴凡抛了过来，显然。刚刚那个砸中吴凡的东西，就是这小家伙扔的。小家伙，赶紧走开！吴凡对小家伙说道：“幸好我今天有事，不然的话，你就要和你邻居们一样，死在我的剑下了。”吴凡说着，便想要躲过那个野果。然而，那个野果的速度看似不快，但是当吴凡要躲避的时候，才发现那野果的速度比他预想的要快得多。他居然没有能够躲掉，那野果再次砸在了他的脑袋上。对此，吴凡微微有些诧异，倒也没有放在心上。被野果砸中。虽然有些疼，但是却并没有造成太大伤害。那小家伙看到吴凡又被砸中，两只后腿站在树枝上，两只前腿竖立起来，轻轻的拍打胸脯，脸上更是露出人性化的笑容，而且这笑容比之前夸张多了。显然，这是小家伙在嘲笑吴凡。吴凡见状，弯腰从地上捡起一个野果，也朝着那小东西扔了过去。谁知道，那小家伙虽然在嘲笑吴凡，但是反应却是不慢，动作也是相当敏捷，轻轻一跳。并跳到了另一截树枝上，然后继续朝着吴凡大笑：“你个小家伙，动作还挺快的。”没有砸中，吴凡也不在意，他就是想要警告那小家伙，将其驱走就可以了。吴凡今天因为要伐木，是真的不想杀野怪，更何况这小家伙还在树枝上，吴凡又没有远程攻击技能，根本就奈何不了对方。警告完那小家伙之后，吴凡转身便离开了。本来吴凡以为那小家伙被警告之后应该会离开了，却是没有想到，他才刚走了两步。脑袋上又被砸了一下，不用说，始作俑者依然是那个小家伙。果然，吴凡转身一看，那小家伙已经不在之前的那棵树上了，转而到了距离吴凡最近的一棵树上，依然是笑嘻嘻的看着吴凡，气得吴凡再次从地上捡起一枚野果，朝着对方扔了过去，结果依然是没有砸中。吴凡气急，却也没有办法，只能是转身继续离开，不去理会那小家伙。不过，那小家伙似乎是和吴凡杠上了，吴凡走到哪里，他就跟到哪里，而且。他还不是简单的跟着，而是一直用野果在攻击吴凡，说攻击可能有些不准确，因为野果并没有多大的杀伤力，说是调戏可能要更加准确一些。吴凡都不知道他是从哪里找到那么多野果的，又是藏在哪里，那么小小的身子怎么藏得了那么多野果？你到底想要怎么样？吴凡转身，一脸无可奈何的看着那小家伙问道。吴凡现在是真没有神妖办法了，赶也赶不走，打又打不到，他的速度还没有对方快，就算是他使出全力去跑。也逃不过对方的追击，吴凡现在更像是一块砧板上的肉，任人宰割。小家伙看到吴凡又停下，还看向了他，他又站立起来，两只前腿像是鼓掌一样的动作着，脸上满是人性化的笑容，那样子就好像是在玩着什么有趣的游戏而很开心一样。别玩我了，行不行？吴凡也不管对方能不能听懂，出言请求道。那小家伙似乎听懂了，歪着脑袋看着吴凡，随后又是一颗野果朝着吴凡砸来，意思很明显，不行。吴凡无奈，只能是转身就跑。果然，小家伙并没有放过他，野果犹如雨点一般的朝着他砸来，每次都能够砸中他。野果的杀伤力虽然不大，但是被那么多野果砸中也是很疼的。吴凡发现自己身上很多地方都有些发红了。然而，吴凡现在除了逃跑，并没有什么其他的办法。那小家伙动作很敏捷，想要抓住他，在这种环境下是不可能的。至于吓唬，吴凡已经用过了，也没用了，所以吴凡只能逃。总算是出来了。森林的出口处，吴凡喘着粗气，心有余悸地说道：“昨天走了差不多一天的路程，他今天用了不到半天的时间就走完了，或者说是跑完了。因为他这一路是跑回来的，而且还是很狼狈的跑回来的。那个像猫又像狐狸的小家伙一直紧追着他不放，不断的用野果砸他。对他来说，那似乎是很好玩的游戏一样。有本事你再追啊！”吴凡转头看着站在森林边缘的一棵树上的小家伙说道：“没有了树木。”吴凡相信，如果他敢再追出来，自己一定能有办法抓住他。小家伙站在树杈处，歪着脑袋看着吴凡
，好一会才转身跳上另外一棵树，朝着森林深处而去。这调皮的小家伙终于走了，看到小家伙离开，吴凡的心里也松了一口气。如果他真追出来的话，以他的灵活性和聪明，自己想要抓住他也并不容易。刚刚倒是忘了对他用个鉴定术，看看他到底是什么动物了。吴凡一边往回走着，一边想着。从森林里回来之后，吴凡直接就去了杂货铺，买了伐木用的斧头，随后便前往村长家。你要伐木？老村长知道吴凡的来意之后说道。嗯，吴凡说道。您之前可是说过的，只要我承包了整座后山，后山上的那些鱼、动物等等，一切都属于我的私人财产的。这里面应该也包括后山的那些树吧？这是吴凡很关心的地方。毕竟，不管是那些珍贵的木材，还是山洞内的金属墙壁，都是属于后山的一部分。说倒是说过，老村长摩挲着下巴说道：“就是没有想到你会去砍那些树。”在老村长看来，后山上、河流里的鱼、森林里的野兽、草药等等，都要比那些树木要值钱。他还以为吴凡会去捕获那些野兽或者鱼去卖，倒是没有想到吴凡第一个打主意的居然是那些普通的树。难道说那些树的价值比那些野兽、草药的价值还要高？实际上，老村长以及村里的人对于后山并不是很了解。老村长是第一个来这个村庄的，那个时候后山就已经存在了，后山的森林也已经那么茂盛了。这些年，因为村里的人员稀少，村前头的农田和树林已经足够他们利用，并没有人想过要去开垦后山上的资源。那对于他们来说，完全没有必要。所以，老村长还真不知道后山的森林里到底有哪些树木。当然，就算是知道了，老村长也未必会动什么心思。说过就行。老村长再次的承诺，让吴凡放了心。我来找您是想问一下，哪里可以学习伐木术？虽然不会伐木术，吴凡也一样能够去伐木，但是效率肯定是要比会伐木术的情况下差上很多。就好像种地，他不会种植树，也一样可以种植，但是效率会很慢，而且种植出来的效果。也不会有种植树加持下那么高，伐木树，我就会啊！老村长淡淡的说道。真的，吴凡一脸惊讶和怀疑的看着老村长。这老村长之前已经传授过他种植树和养殖树了，难道他对于伐木树也有研究？你那是什么眼神？老村长对于吴凡怀疑的眼神很不满。我不但会伐木树，我还会酿酒树、垂钓树等等。我的能力又岂是你一个小辈所能够想到的？你还会这么多？吴凡怀疑的眼神。变成了惊喜，可不可以教我？虽然老村长会的都是生活技能，但是这些生活技能对于吴凡来说也是很有用的。而这个有用，不仅仅是体现在游戏时空中，还表现在现实世界里。每一项生活技能都能够让现实中的吴凡变得更加全能。教你，可以啊，老村长说道。真的，太好了，吴凡高兴道。可是我为什么要教你？老村长的话让吴凡脸上欣喜的笑容顿时就僵硬住了。是啊。为什么要教自己？吴凡一时间居然不知道该怎么回答。村长爷爷，您看啊！吴凡想了想，这才说道：“您都这么大年纪了，您也不想自己的手艺都失传吧？总得找一个人传承下去吧？您看看这村里，还有比我更合适的徒弟人选吗？的确是没有了。这个村庄里就只有吴凡一个玩家而已。而且，我这不是要代表咱们村去服兵役了吗？”吴凡接着说道：“出去之后，我就是咱们村的代表，我多会一样本事，就多一份能力。”也不至于丢咱们村的脸，您说是不是？说的倒是有点道理。老村长再次摩挲着下巴道：“你小子出去之后，代表就是我们村所有人的脸面，可不能丢人。”对啊，吴凡马上说道：“所以我多会一些本事，在外面多露脸，不也是为咱们村争光吗？”老村长想了想，说道：“是这个理，行吧？那我就教教你。记住，出去之后可别丢我们村的脸。”知道，知道。吴凡连忙应道。接着。
，吴凡的耳边就响起了一连串的机械式的提示音：“恭喜你获得木匠宗师赵大明的传授，学会伐木术，并且伐木术等级升至高级。恭喜你获得木匠宗师赵大明的传授，学会家具打造术，并且家具打造术等级升至高级。恭喜你获得酿酒宗师赵大明的传授，学会了酿酒术，并且酿酒术等级升至高级。”恭喜你获得垂钓宗师赵大明的传授！一连串的提示音炸得吴凡脑袋嗡嗡作响，眼冒金星。不过他的脸上却是一副狂喜的表情。宗师，宗师，全部都是宗师级！吴凡没有想到，眼前这个看着普通，甚至还有点猥琐的老村长，居然有那么多的宗师级的身份。要知道，一般人想要将一项技能修炼至宗师级，都是千难万难的；到了大师级，都已经广受尊重了。然而，眼前的这位老村长不但是宗师级的人物。而且还拥有多项宗师级技能，这个事情如果传出去，绝对会造成巨大的轰动。要是老村长知道自己在吴凡心里的印象，居然是有点猥琐的话，不知道会不会后悔传授吴凡这些技能。得益于老村长宗师级的技能等级，吴凡所学的技能全部都直接升至了高级，这减少了吴凡大量的练习时间。开开心心的从老村长家离开之后，吴凡便再次前往后山，来到森林边，找了一棵紫檀木，取出斧头，观察了一番紫檀木。随后便挥舞斧头，开始砍伐伐木。同样也是一个技术活，会伐木技能的熟悉树木的纹理，这会让伐木变得更加轻松，伐木的速度更快。此时的吴凡已经拥有了高级伐木术，砍起木头来自然不会太费力。啪！就在吴凡一心伐木的时候，他的脑袋上再次被砸了一下，这熟悉的痛感让吴凡有种不祥的预感。果然，当吴凡抬头去看的时候，发现之前那个离开的小家伙，不知道什么时候已经再次的出现。就在距离他不远的一棵树上，笑嘻嘻的看着他，还真是阴魂不散。吴凡站直身子，看着他说道：“小家伙，你到底想怎么样？如果可以的话，吴凡想现在就离开这里，免得受到这小家伙的戏耍。不过他的木头还没有砍完，事情还没有做完，不好就此离开。”雪云猫，一种极为罕见的生物，敏捷高，智商高。吴凡通过鉴定术，终于是知道那小家伙到底是什么生物。雪云猫。倒是和他的样子挺贴切，吴凡自语道。不过获得的信息倒是不多。小家伙歪着脑袋看着吴凡，随后似乎又想要用果子砸吴凡。停停！吴凡见此，连忙说道：“你是不是想找人陪你玩？等我做完事陪你玩，怎么样？”鉴定书上说，这雪云猫的智商很高，而且之前似乎也一直都能够听懂吴凡的话，所以吴凡试着和他商量，不商量也不行啊，赶不走，打不到，只能是协商了。小家伙似乎真的听懂了吴凡的话，稍微犹豫了一下，爪子里的果子放进了嘴里，吧唧吧唧的嚼着，而不是扔向吴凡。见此，吴凡心里也是松了一口气，看来协议是初步达成了。吴凡弯腰继续砍树，小家伙也没有继续攻击吴凡，而是坐在树杈上，一边吃着野果，一边看着吴凡砍树。吴凡有高级伐木术，本身的属性加上装备的属性，一共有15点力量，可以说力气极大，所以对于他来说，砍树并不是一件太费力的事情。当然，砍完树木之后，还要对树木进行简单的处理，去掉上面的树叶以及细小无用的树枝。之后，吴凡将已经分段的紫檀木收进了背包之中。这些紫檀木的重量虽然不轻，但是却是和药铲一样，在背包里只是占一个空格而已。这背包还是真是方便，尤其是运送这种重物。吴凡感慨道：“因为是第一次交易，吴凡只打算稍微卖一点，探探路，同时拿到创业的启动资金而已，所以吴凡并没有砍伐太多。”小家伙，你还在啊？吴凡收起斧头，看向小家伙道：“刚刚吴凡伐木的过程中，小家伙全程都在，不过比之前老实多了，也没有用野果砸吴凡，倒是让吴凡对于小家伙印象好了不少。看到吴凡似乎忙完了，小家伙不知道从哪里又掏出一个野果，准备砸吴凡。等等，等等！”吴凡连忙摆手道：“我们不玩这个，我们玩其他的，这个不好玩。”小家伙看着吴凡，脸上有些疑惑：“我们玩捉迷藏吧？”吴凡道。这雪云猫既然智商高，相信玩这种游戏应该是没有问题的。现在地球上的猫猫很多都能够和主人玩捉迷藏的游戏，不过雪云猫显然没有玩过这个游戏，小小的脸上大大的疑惑。就是我躲起来，你来找我，我躲的时候你不能看，明白吗？你找到我之后就换做你来躲，我来找你。你躲的时候我也不会偷看。吴凡对雪云猫说道。小家伙的脸上露出了感兴趣的神色。好，我先来，我要躲了。你把眼睛闭上，吴凡说道。小家伙听话的闭上了眼睛。吴凡连忙往森林里走，寻找合适的躲藏地方。森林内杂草茂盛，想要寻找一个能够藏身的地方并不难。
吴凡并没有想过要食言离开。这森林里的树木很多，他以后可能要经常来伐木。小家伙智商那么高，自己这次欺骗了他的话，他可能会记仇。以后自己想要在这里安静的伐木，恐怕就不可能了。所以，吴凡打算利用剩余的时间陪小家伙玩玩。吴凡躲好之后，小家伙便去寻找。他的动作相当的灵活，在树木之间不断的跳跃，没有丝毫的障碍。吴凡虽然藏得严实，但是很快就被小家伙给找到了。之后，换做雪云猫去躲，吴凡去找。一人一兽在森林内玩得不亦乐乎。吴凡发现，不管他藏得多好，小家伙都能够很快的找到他，而他想要找到小家伙就不是那么容易的了。不过，就算是这样，第一次玩这个游戏的雪云猫依然是显得很开心。小家伙，我要走了。眼看着天色渐暗，吴凡离开的时间也要到了，他不得不和小家伙告别。小家伙一脸不舍的看着吴凡，他刚刚玩得很开心，他也发现这比用野果扔吴凡有意思多了，正玩得起兴呢，吴凡却是要离开了。他自然不舍，有机会再陪你玩。吴凡说完，他的身影就从原地消失了。雪云猫静静地看着吴凡消失的地方，脸上有些疑惑，之后又从树枝上跳下来，在吴凡消失的地方转了几圈，似乎是想要将吴凡给找出来。然而这么做显然是不会成功的，最后他只能是放弃，又跳到树上，朝着森林里去了。此时的吴凡却是已经回到了现实中，看了看自己背包里的紫檀木，这才躺下继续休息。早。江州大学的操场上，吴凡再次看到了柳岩儿，习惯性的打了招呼：“早。”柳岩儿回复也是一个字，而且他根本就没有丝毫要停下来的意思，怎么感觉语气比之前还要清冷一些？吴凡嘀咕道：“本来吴凡觉得，因为昨天的事情，自己和柳岩儿之间的关系怎么也要比之前稍微清静一些，却是没有想到柳岩儿依旧如此清冷，甚至语气还要更冷漠一些。有些摸不着头脑的吴凡也不好追上去问，只要依旧像以往一样继续热身。”锻炼，柳岩儿看到吴凡丝毫没有追上来的意思，脸上的表情似乎更冰冷了一些。整个锻炼过程中，吴凡和柳岩儿再也没有其他交流。从江州大学离开之后，吴凡没有直接前往木材市场，而是打车去了郊外，随后找了一个比较偏僻的地方下车。等司机走后，他才从背包中取出已经经过简单处理的木材。之后，吴凡打电话给一家货车租赁公司，说是自己有一批木材需要运送，请他们来运送一下。等有钱了，还是自己租一个仓库吧。吴凡收起电话，看着周围荒无人烟的环境，自语道：“吴凡以后肯定还会卖木材，还有蔬菜、水果等等。没有仓库，显然会很不方便。”货车来得很快，并没有让吴凡等多久。随后，吴凡就跟随货车师傅一起前往木材市场。等到了木材市场的时候，吴凡才发现，昨天见的那位美女赵亚楠已经在店里等着了。“吴先生，您来了。”看到吴凡从车上下来，赵亚楠连忙迎了上来，不过目光却是在货车的车厢上打量。赵老板。木材我给运过来了，您安排人鉴定一下吧。”吴凡对赵亚楠说道。“好。”赵亚楠的心思本来就在木材上，听到吴凡这么说，也不客套，连忙让身后的一个中年人上货车的车厢内去检查木材的真假以及品质。因为紫檀木价格贵又受欢迎，所以市场上从来都不缺少假货，因此在谈交易之前，这鉴定是肯定要做的。“吴先生，请进来喝杯茶。”赵亚楠对吴凡说道。吴凡点点头，这鉴定还需要些时间。也不能在这里干站着。吴先生这次是运了多少过来？赵亚楠一边给吴凡倒茶，一边随意的说道：“不太清楚。”吴凡说道：“运来之前，我没有称重。实际上，这紫檀木虽然在别人看来很贵重，哪怕是相差几十公斤，那也是不少钱。但是，因为那个小山村的后山的森林里有不少，所以吴凡倒是并没有斤斤计较的意思。”听了吴凡的话，赵亚楠不知道吴凡这是做事大大咧咧。还是根本就没有将这点紫檀木放在心上。如果是前者还没什么，他并没有坑吴凡的意思；如果是后者的话，他觉得自己很有必要和吴凡打好关系。连紫檀木都不放在心上，这显然不是一般人。赵亚楠找来的人在鉴定木材品质方面显然很有经验。吴凡这边一杯茶还没有喝完，对方就已经鉴定完毕。老板，车上的确都是紫檀木，而且品质极佳，密度高，手感好，属于上品。那中年人说道。随后，他还感慨了一句。我已经好久没有在市场上见过这么好品质的紫檀木了。赵亚楠心里微微一惊，没有想到这中年人对于吴凡送来的木材评价这么高。要知道，为了防止被骗，赵亚楠找来的可是在这一行非常有经验、见识非常广的大师来帮他做鉴定的。对方平日里见过的珍贵木材不知凡几，却是没有想到对方这次评价会如此之高。看来吴凡送来的的确都是极品木材，这让赵亚楠在微微激动的同时，又有些担心。本来。赵亚楠认为，吴凡哪怕运来的木材真的是紫檀木。
品质也不会太高。毕竟紫檀木难见，极品紫檀木更是少之又少。吴凡这样一看，就是刚入行的新人，肯定是弄不到。不过，就算不是极品，只要是紫檀木，赵亚楠就要。然而，现在的结果却是出乎赵亚楠的预计。吴凡送来的不但是真品，而且还是极品。能有极品紫檀木，那自然是再好不过。这种木材加工出来的家具，工艺平等，根本就不愁卖。不过，因为是极品，赵亚楠也担忧自己的报价不会令吴凡感到满意，到手的生意又黄了。送走了那位鉴定大师，赵亚楠斟酌了一番，这才开口对吴凡说道：“吴先生果然厉害，居然能够弄到极品紫檀木，这种品质的木材可不是一般人能够弄到的。”赵老板谬赞了。吴凡谦虚道：“我也就是运气好而已，算不得什么本事。”吴凡这倒是实话，他当时可没有想到自己承包的后山中居然隐藏着这么大的宝藏，不仅有紫檀木。而且品质还那么好，的确是运气好，和本事没有什么关系。同时，吴凡对于赵亚楠的印象更好了一些。在吴凡看来，赵亚楠完全可以让那鉴定师单独将鉴定的结果告诉他，而不让自己知道，到时候在品质上蒙骗自己一番。当然，蒙骗肯定是不会成功的。鉴定术和高级伐木技能，让他对于树木信息的了解，不会比那些所谓的鉴定师们差，甚至是要比他们更好。不过，赵亚楠不知道自己有这样的本事啊，所以。能够让鉴定师当众说出鉴定结果，吴凡觉得赵亚楠是一个光明磊落的人，这种人值得信任。其实，赵亚楠没有让鉴定师单独将鉴定结果告诉他，他认为贩卖紫檀木这种珍贵的树木，吴凡肯定是在送来之前就已经找人鉴定过了，自己刻意隐瞒没有必要，还会惹得吴凡不高兴，这也算是错有错着了。赵亚楠听吴凡的话之后，只当吴凡是在谦虚，能够弄到紫檀木，在这一行里本来就是实力的象征，而且还是这种极品紫檀木。那绝对不是运气好就能够做到的。我想要购买吴先生手中的紫檀木，不知道吴先生想以一个什么价格出售？赵亚楠问道。既然已经确定吴凡手中紫檀木是真的，而且自己现在又的确是需要一批紫檀木，所以赵亚楠便想要购买吴凡手中的这批紫檀木。不知赵老板想要以什么价格购买？吴凡自己没有报价，而是将皮球推给了赵亚楠。赵亚楠斟酌了一番，说道：“吴先生的这批紫檀木属于上品，价格上我也不能出的太低。你看。”每吨140万元，如何？听到赵亚楠报出的价格，哪怕是之前已经有了心理准备，吴凡的心还是猛地跳动了几下。每吨140万元，单位可是万元，而不是元。说句不嫌丢人的话，吴凡长这么大还没有见过这么多钱呢，更何况这还只是一吨的价格。而吴凡虽然没有对自己送来的紫檀木进行称重，但是他估计几吨的重量还是有的，那可就是数百万，甚至是上千万元。自己一下子就从贫农变成了千万富翁了，就因为卖了几根木头。吴凡现在有种不真实的感觉，一切都恍若在梦中。见吴凡半天不说话，赵亚楠以为吴凡对这个价格不满意，便开口道：“吴先生是不是对价格不满意？这只是我的报价，如果吴先生不满意的话，可以提出您的报价，我们可以进一步协商。”赵亚楠能够这么说，说明他的确是很想要这批木材的了，也做好了提价让步的准备。不是我，吴凡没有想到自己愣神的表现。让赵叶楠有些误会了。我出150万。一个突兀的声音出现在两人的耳朵里，两人循声望去，只见一个中年人从店外跨步而入。显然，刚刚那句话就是他说的。我每吨出150万，购买这位先生手中的紫檀木。那中年人进来之后说道：“吴凡不认识这个中年人，还在猜测着对方的身份。”而赵亚楠看到这个中年人之后，脸色却是变了。本来面对吴凡时的笑容消失不见，取而代之的则是一脸的冷漠。“刘老板，这里不欢迎你。”请你出去，赵亚楠下逐客令道：“赵老板，我们好歹也是邻居，不用这么冷漠，绝情吧。”中年人笑呵呵的说道：“而且我和你爸还认识了很多年，是多年的好友。你这个做晚辈的，怎么能如此无礼呢？”好友，你也配？中年人的话让赵亚楠的脸上更加阴沉，秀气的眉毛都皱到了一起。我爸这辈子最眼瞎的事情，就是认了你这个朋友。侄女，这么说就过分了吧？中年人脸上的笑容也收敛了许多。你爸自己做生意不行，决策失误，那是他的问题，与我何干你做的那些龌龊事，别以为我们不知道。”赵亚楠说道。“姓刘的，你迟早要遭报应的。侄女啊，你现在也是一个主持人了，说话做事还这么意气用事，那是不行的。”中年男子说道。“而且我估摸着，你这个店面恐怕也撑不了多久了吧？不如就转手卖给我，看在我和你爸认识多年的份上，我会给你一个不错的价格的。”你休想！赵亚楠怒道。中年人不再理会赵亚楠，而是看向吴凡说道：“这位先生，我刚刚的报价，您满意吗？”
。如果您同意，那么我们现在就交易，一手交钱，一手交货。”这位刘老板说话的时候自信满满，他相信吴凡不会拒绝他的报价，毕竟他的价格可是比赵亚楠的要高，谁还能和钱过不去？我已经和赵老板谈好了。这批子檀木卖给他，吴凡说道：“你们还只是口头上的协商，又没有完成交易。”刘老板说道：“这种协商随时可以作废，我的报价比他的高，卖给我，您不吃亏。”吴先生，我们昨天可是说好的。”赵亚楠急道：“而且价格方面，我们也可以再商量。”昨天说好的，刘老板笑道：“侄女，你当这里还是学校呢？这是商场，这种口头协议没有任何约束性，你就不要那么天真了。”这位先生。只要您答应将木材卖给我，我保证出的价格比他高。刘老板很自信，自己肯定可以从赵亚楠的手里抢下这笔生意。虽然他付出的代价会大一些，但是他有把握通过其他方式将这些钱给赚回来了。而且，哪怕是会亏损一些，刘老板也不在乎。只要能够抢走赵亚楠的这笔生意，就算是亏损一些也是值得的。然而，吴凡接下来的话却是让这位刘老板脸上自信的笑容瞬间就僵硬住了。不好意思，不管你出什么价格。我都不会将木材卖给你。”吴凡淡淡的说道。“为什么？”刘老板愣住了，他没有想到会是这种结果。难道这个世界上有人不喜欢钱，还有人会和钱过不去？因为我不是很喜欢姓刘的老板，给我一种奸商的感觉。”吴凡说道。然而，不管是刘老板还是赵亚楠，都觉得吴凡是在胡扯。谁做生意还看对方姓什么？不都是以价格为标准吗？你可能不知道，这位赵老板手里并没有现金。刘老板不死心道：“你将木材卖给他，你拿不到现金，至于等多久，那就很难说了。也许永远也拿不到了。”吴凡疑惑地看向赵亚楠，他之前还真不知道这个情况。看到吴凡的目光，赵亚楠有些尴尬：“我的确是没有办法给现金，不过吴先生您放心，货款我一定在两个月内交齐，我们可以立合同。”两个月，那自己千万富翁的梦想不是暂时实现不了了，自己还要去做烧烤。两个月，呵呵，刘老板笑道。两个月后，你这个店存不存在还是一个问题呢。只要有我在，这个店就不会垮。”赵亚楠坚定地说道。“你，一个刚进商场的小毛孩而已，能有多大本事？”刘老板说道。“到底该卖给谁？”吴凡心里犹豫了。虽然说他昨天和赵亚楠达成了口头协议，但是就像这位刘老板说的，那只是口头协议，并没有任何的约束力，自己完全可以反悔。卖给这位刘老板，吴凡心里不是很愿意。尤其是看到对方一副盛气凌人、欺负人、吃定自己的样子，吴凡心里就不爽。你认为你出高价，我就一定会卖给你？我偏不，吴先生，请您一定相信我，将这批木材卖给我。赵亚楠一脸恳求的看着吴凡说道，态度比之前放的还要低。吴先生，您可想好了？刘老板似提醒似警告的说道：“你将木材卖给我，不但可以卖一个高价，而且还能拿到现金。如果将木材卖给他，你可能血本无归。”这里面的区别，我想吴老板一定能够明白。我当然明白。”吴凡说道。“不过，我决定的事情就不会轻易改变，所以这批木材我卖给赵老板。”“谢谢，谢谢。”赵亚楠一脸感激的说道。“哼！”刘老板见生意基本已经不可能达成，看向吴凡的眼神也没有之前那么热情了，冷了脸说道：“我不得不提醒你，你可能做了一个很错误的决定。那我也无所谓。”吴凡随意的说道，“只是一点紫檀木而已。”我还不放在心上，亏了就亏了。吴凡这么说，也的确是他心里所想。在游戏世界的那片森林里，可是还有不少紫檀木以及其他一些珍贵木材呢。就算是这批紫檀木，真的如同刘老板所说，拿不到货款，吴凡其实也没有什么损失。反正这些东西，他得来也没有花费太大代价。这也是吴凡敢将木材卖给赵亚楠的原因。不在意这点损失的情况下，吴凡自然是心里怎么高兴怎么来，而不是去计较得失。然而，吴凡的话。在赵亚楠和刘老板的耳朵里，就有点吹牛的感觉了。紫檀木可不是普通木材，就吴凡运来的那些，可是价值近千万呢。哪怕是那些大老板们，也不敢说不将这点钱放在心上。不过，赵亚楠可不会说吴凡什么，而刘老板脸上则是毫不掩饰的鄙视，认为吴凡是在吹牛。吴凡也看出来两人的不相信，不过他并没有解释，也不好解释。难道说自己手下珍贵木材资源多的是？眼下的这点只是微不足道的一部分，只是用来试水的而已。希望吴先生在两个月后拿不到货款的时候，还能表现得如此轻松。”刘老板说道。“这就不麻烦刘老板关心了。”吴凡说道。眼见生意不成，刘老板也就没有留在这里的必要，留在这里只会让自己受气而已。不过，在要离开的时候
，刘老板显然还是有些不死心，或者说是有些疑惑，能不能告诉我为什么不肯卖给我？我想知道真正的原因，是不是因为他？刘老板显然不相信吴凡刚刚的解释，生意人怎么可能因为一个姓就拒绝生意？他觉得赵亚楠可能是用了什么别的手段，比如美色，哪怕是刘老板也不得不承认，赵亚楠是难得一见的美女。吴凡又是一个年轻气盛的小伙子，会被迷惑住也是正常。如果是因为这个原因的话，刘老板也认栽，不过却是会利用这一点，狠狠地打击赵亚楠，毁坏他的名声。吴凡下意识地看了看赵亚楠，也不得不承认，刘老板怀疑自己是被赵亚楠美色迷住的，也是有道理的。赵亚楠的确是有这个本钱，不过吴凡显然不是因为这个原因，倒是赵亚楠看到吴凡看他，脸色微红，脑袋也微微低下，心里却是在想着。难道吴凡真的是因为自己的美貌而答应和自己交易的？赵亚楠对于自己的外貌还是很自信的，从小到大，他都是属于美女级别，没少听别人吹捧，也没少受到追求。对于吴凡断然拒绝刘老板的高价，说实话，赵亚楠虽然在心里感激吴凡，但是却也同样是在怀疑吴凡为什么要这么做。自己和吴凡并没有什么交情，吴凡为什么不选择价格更高，而且还能立即给现金的刘老板呢？难道真的是因为自己？赵亚楠不知道现在自己该是什么心情。是该骄傲呢，还是该恼怒？当然不是。在赵亚楠胡思乱想的时候，吴凡已经开口了。至于原因，我刚刚已经说了，我不喜欢和姓刘的老板做生意，这不是我胡诌的，而是我真实所想。当然了，还有一点，我不是很喜欢刘老板做事的方式。自从被游戏世界里杂货店的刘老板给骗了之后，吴凡就不喜欢和对方打交道。当然，他不会真的因为这一点就真的不和所有姓刘的老板做生意，那是脑子出问题了。吴凡之所以拒绝眼前的刘老板。是因为对方的做事方式和杂货店的老板差不多，这让吴凡不喜欢。对方还摆出一副吃定自己的样子，吴凡心里就更不爽了。如果是以前，哪怕是心里不爽，吴凡也只能是捏着鼻子和刘老板交易，毕竟他缺钱，谁还能和钱过不去？但是现在的吴凡显然不同了，想法也变了。其实，如果可以的话，吴凡也可以先将这批木材卖给刘老板，先赚他一笔，随后自己再从那森林里再砍伐一些卖给赵亚楠就是。只是。时间却是不允许了。吴凡在回游戏世界之后，就要准备准备去县城报道了。这个可不能迟到，所以吴凡并没有多余的时间去伐木。刘老板被吴凡的话气得脸色涨红，冷哼一声之后，头也不回的离开了。谢谢吴先生的信任，您放心，货款我一定会按时转给你。刘老板走后，赵亚楠再次对吴凡感谢道：“既然我选择和赵老板做生意，那我自然是相信赵老板的。”吴凡说道：“谢谢。”赵亚楠道：“吴先生的信任。”真是帮了我的大忙了，赵亚楠的话说的真诚恳切。你和刚刚那位刘老板之间是不是有什么过节？吴凡问道。刚刚那位刘老板，哪怕是出高价，都想要从赵亚楠的手中劫走这批紫檀木。再加上他对赵亚楠的态度，让吴凡觉得这里面应该是有些故事的。赵亚楠犹豫了一下，说道：“的确是有些过节，可能是吴凡刚刚的行为让赵亚楠觉得吴凡是一个值得信任的人，所以倒是没有对他隐瞒。其实。”他和我父亲认识了很多年，两人之前的确是好朋友，至少我父亲一直将他当成好朋友。”赵亚楠说道，“这个店本来是我父亲的，隔壁的店面是他的，两人当初一起进入这一行，还都开有家具店。这几年我父亲的生意一直不温不火，他的生意倒是越做越好。不过他生意好起来之后，想的不是帮助我父亲，而是要吞并我父亲的店面，包括这里以及家具店，想要让他的店面扩大。”说到这里，赵亚楠的脸上满是气愤。我父亲不同意转让，他就想了一个阴招。赵亚楠继续说道：“他找一个客户介绍给我父亲，对方需要订购一批家具，他手中有订单，忙不过来，就介绍给我父亲了。我父亲当时当然很高兴，谁知道他和那个客户联合起来，在合同上做到了手脚。签合同的时候，姓刘的也在，在一旁插科打诨。我父亲出于对他的信任，并没有仔细看那合同，结果上了当。一开始说的是用普通木材打造家具的，结果在合同内却是要求用紫檀木。”楠木等珍贵木材打造，对方付了定金。如果违约，需要赔付数千万元。我父亲事后知道这件事之后，气得一病不起。我这才接手，这段时间利用各种关系才购得一些木材原料，现在就差紫檀木了。当然，这段时间为了购买这些珍贵木材，店里资金早就已经都用光了。所以，吴先生，您的货款只能等两个月。不过，您放心，我们是绝对不会赖掉你的货款的。原来是这样。通过赵亚楠的叙述。吴凡这才知道他们和那位姓刘的之间的恩怨，怪不得对方想要出高价从自己手中抢走这批紫檀木呢。像这种珍贵木材，不是想要就能够买到的。如果错过了自己这批，赵亚楠未必能够在短时间内再找到一批。到时候超过了合同时限。
赵亚楠不但要赔付对方几千万的赔偿款，而且之前买的那些木材所打造的家具也会滞留在自己手里，损失更大。如果是这样的话，你们就算是履行了合同，这次损失也是蛮大的。”吴凡说道：“对方支付定金的时候，肯定是按照普通木材打造家具所需要的定金来支付的。”那必然不会太多，肯定是没有用珍贵木材打造家具所需要的定金多。之后的余款也是一样。而且赵亚楠为了履行这个合同，已经将他们店里的流动资金都投入了进去。之后就算是履行完合同，收到余款也不会太多，毕竟那是按照使用普通木材所制定的合同。不错，赵亚楠的脸色有些黯然，也有些愤怒。不过我们是不会让那个姓刘的得逞的，就算是最后撑不下去，也不会将店面转给他的。看得出来，赵亚楠对于那个刘老板非常的痛恨。不过，这也完全可以理解。那个刘老板的做法，换作是吴凡的话，也肯定和赵亚楠一样的态度。不过，吴凡对于赵亚楠能不能在两个月之后按时的归还货款，多少有些担心。毕竟，赵亚楠他们家现在的情况显然不是很好，随时有可能垮掉。想到这里，吴凡对赵亚楠说道：“我很同情你们家的遭遇，可以将木材卖给你们。不过，我也要为自己考虑，留一条后路。这样吧，如果到时候你们不能按时的支付我的货款，就将店面抵押给我，怎么样？”当然，到时候我们可以请专业人士对店面的价值进行评估，按评估的价格进行交易，你看怎么样？吴凡的提议让赵亚楠有些犹豫，看得出来，他对于自己家的店面还是很有感情的，不到万不得已是不会将店面盘出去。甚至因为吴凡的这个提议，赵亚楠有些怀疑吴凡是不是和刘老板一伙的，就是为了谋求自己家的店面。不过想想又觉得不可能，如果吴凡和刘老板是一伙的话。直接不将木材卖给自己就行了。自己想要在短时间内再找到一批紫檀木是非常不容易的。到时候合同会违约，这店面还是会转到刘老板的手中。吴凡没有必要多此一举。而且吴凡知道自己这边的真实情况之后，他想要留条后路也是很正常的。赵亚楠对此也表示理解。最重要的是，现在就只有吴凡的这批木材才能够救自己以及自己家店面的命。赵亚楠根本就没有其他的选择。好，我同意。赵亚楠对吴凡点头道。双方意见达成一致，接下来就是签订合同了。那批木材也已经完成了称重，一共 6.5 吨，每吨的价格还是按照140万元算，总共也就是910万元。签订完合同之后，吴凡还是有种不真实的感觉，他没有想到自己这么快就要成为千万富翁了。想想自己不久前还为了一份正式的工作而烦恼，现在却是有了这么大提高，一切都像是做梦一样。可惜，想要拿到这笔钱，还要等一段时间，而且这中间还可能有变数。吴凡心里想到。签完合同之后，赵亚楠对吴凡还是一再的表示感谢。虽然不知道最后的结果会是怎样，不过就现在来说，吴凡的确帮了他，而且这帮助犹如雪中送炭一般珍贵。这让赵亚楠的心里对于吴凡是万分的感激，甚至是想着，如果真的撑不下去了，将店面盘给吴凡也不是不能接受。千万富翁不还是要来买食材做穿？吴凡心里吐槽道。在从木材市场离开之后，吴凡就去了菜市场买食材，因为赵亚楠的那笔货款要等两个月才能给，所以。吴凡虽然现在似乎是有钱了，但是身上却没有多少现金。在拿到那笔钱之前，他还是要做烧烤来维持自己的生活。在吴凡逛菜场买食材的时候，孔海林和王子明两人正坐在某个包间内谈论着他。孔少，这是你要的资料。王子明将一叠资料推到孔海林的面前，孔海林随手拿起资料便看了起来，越看脸上不屑的表情也就越明显。一个做烧烤的，住出租房的，居然也想要和我抢女人。孔海林将资料放回到桌子上，不屑地说道：“在了解过吴凡的情况之后，孔海林很确定，吴凡和他根本就不是一个层面上的。吴凡这种人，在他的眼里，不过是如同蝼蚁一般的存在。在以往，他甚至都不会正眼瞧上一眼的。”孔少，这里面是不是有什么误会？王子明犹豫了一下，说道：“在将资料交给孔海林之前，王子明也是看过的，所以对于吴凡的情况也是了解的。而因为之前的那次厨艺比试，王子明不但对吴凡没有什么恶感。”反而印象不错，所以并不想看到吴凡和孔海林结仇。那吴凡也就是一个普通人而已，他能和柳小姐有什么交集？柳小姐能看上他？这里面怕是有误会吧？王子明说道。王子明倒不是瞧不起吴凡，但是他们这个圈子的人，不管是恋爱还是婚姻，那讲究的都是门当户对。吴凡和柳岩儿两人之间身份差距太大，王子明不觉得柳岩儿会和吴凡之间有什么关系。不管他们之间有没有什么关系，就冲他昨天对我的态度。我就不能轻饶他，孔海林道。吴凡昨天对他的态度，在孔海林看来，那就是对他的不尊重，对他的蔑视，就必须要受到惩罚。在看完吴凡的资料之后，孔海林心里的想法和王子明是差不多的，同样是觉得吴凡和柳岩之间不可能存在什么亲密关系。
，实在是两人之间的身份差距太大了。王子明想了想，说道：“要收拾吴凡不难，他只是一个普通人。但是如果柳小姐知道了这件事的话，怕是会不高兴。哪怕是他们之间没有什么关系，吴凡毕竟是柳小姐带来的。这要是收拾了吴凡，就是不给柳小姐面子。”王子明的话让孔海玲心里有些犹豫。的确，打狗还要看主人呢。自己真要是收拾了吴凡，就是在打柳岩儿的脸，的确很有可能会惹得柳岩儿不开心。那就这么算了，孔海玲不甘心道：“要不我和吴凡见一面。”王子明也看出孔海玲的不甘心，说不定孔海玲还想要对吴凡动手。我让他以后离刘小姐远一点，并且让他给孔少道歉，怎样？行，我就给你这个面子。”孔海玲说道。虽然这在孔海玲看来还是便宜了吴凡，但是王子明的面子还是要给的，而且柳岩那边也要照顾到，这的确已经算是一个不错的解决方案了。孔少大气。王子明笑道：“来喝酒，祝孔少早日抱得美人归。妍儿可不是那么好追的。”孔海玲的脸上也终于是出现了笑容。在帝都，多少人追她，她连看都不看一眼。不过我相信，她最后一定是我的，那是自然。孔少和柳小姐天生一对，最后必定能够终成眷属。”王子明说道。“哈哈，不错。”孔海玲笑得更开心了。孔海玲对于王子明的印象似乎更好了一些。实际上，两人之前并不熟悉。孔海玲因为要来江州看柳岩儿，王子明也是别人介绍给他的，在当地多一个熟人总是好事，做事也方便一些。而王子明也很会来事，这让孔海玲对王子明的印象不错，想着两人以后也许可以多联系联系。王子明一直在静心的陪着孔海玲，认识孔海玲对于王子明，甚至是他背后的家族来说，都是一个机会，他也的确很珍惜这个机会。然而，孔海玲不知道的是，在接触一些时间之后，王子明的心里对于孔海玲其实并没有多好的印象，当然。王子明不是那种不懂事的愣头青，不会因为自己的个人喜好而放弃孔海玲这条线。相反，他将孔海玲照顾得很周到，对于孔海玲交代下来的事情办得也很认真到位。孔海玲尽兴而归之后，王子明并没有立即离开，而是再次拿起了被孔海玲随意丢弃在桌子上的那份资料看了起来。实际上，在将这份资料交给孔海玲之前，王子明已经将这份资料看了好几遍，心里对于吴凡的情况已经了解得很清楚了。然而，此时。他还是将这份资料拿了起来，再次看了起来。吴凡有些意思，王子明自语道：“孔海玲之前看吴凡资料的时候，只是大概看了一下，看到他并没有什么特殊背景，之后也就没有再将吴凡放在心上。然而，王子明却是从这份资料里看出了些许让他感觉到疑惑的地方，这也是他忍不住多看了几次吴凡资料的原因。让王子明感觉到疑惑的地方，主要有两点：一个是吴凡的厨艺是哪里来的，另外他为什么突然就当了江州大学的老师。”吴凡之前的学习、工作经历，王子明并没有觉得有什么问题，顶多也就是觉得吴凡这个人似乎有些倒霉而已。然而，对于他的厨艺和老师的身份，王子明却是感觉到疑惑。吴凡一个人住，会自己做饭，这并没有什么好奇怪的。但是，那也仅仅是会做饭而已，很多人都可以做到这一点。然后，厨艺能够超过刘主厨的，整个江州都没有多少。吴凡就靠着自己摸索，就能在厨艺上超过刘主厨。王子明觉得有些不太可能。吴凡成为江州大学的体育老师。同样令人费解。吴凡毕业的学校不是什么名牌大学，毕业之后也从来都没有从事过和教育和体育有关的工作，怎么突然就成了江州大学这所全国知名学府的老师了？如果吴凡有耿亚飞和李冰那样的背景，这件事倒也可以接受。然后奇怪的地方就在于，吴凡并没有什么背景，只是一个普通人而已，却是能够做到这一点，这就让人有些难以接受了。江州大学的老师是什么人都能当的？显然不是，哪怕是耿亚飞和李冰两人，除了家庭背景外，也是有着知名学校毕业的背景，才能够在那里当老师的。而吴凡呢，什么都没有。难道他还有什么是我没有调查出来的？王子明心里想到。可是他的背景明明很简单，应该没有什么能力掩饰他自身情况才是。奇怪，还真是奇怪。王子明的心里对于吴凡有了很大的兴趣，而正好他也要见见吴凡，到时候正好可以聊聊。吴凡不知道孔海玲想要收拾他，也不知道王子明对他有了很大兴趣。他依旧是在忙着烧烤的事情，也不知道两天没有去了，生意会不会有影响。吴凡带着自己依然显得简陋的设备，前往自己之前的那个摊位。老板来了，老板，你终于来了，太好了，我等了几天了。老板，你再不出现，我就要报警了。让吴凡没有想到的是，在他刚刚出现在摊位附近的时候，那里已经有人在等着了。看到他出现，更是显得异常激动。我的烧烤摊还有这样的铁粉，不错，不错。吴凡心里有些得意的想到。老板，你动作快点啊！我都等不及了。老板，你这两天怎么没来？我太想吃你做的烧烤了。
：“老板，来两串五花肉，来一个猪蹄，两对鸡翅。明明我来先来的，我要两份鱿鱼，十串肉串。”吴凡这边很快就被围了起来。虽然只有五六个人，但是却是让吴凡有种被追星的感觉。当然，他也知道那些人追的是他做出来的烧烤。现在就这么疯狂了？要是你们吃了我用那游戏世界的食材做出来的东西，岂不是会更疯狂？每天不吃我做的东西，岂不是要睡不着？吴凡心里想到。都别急，等我将东西放好，一个一个来。”吴凡说道。而旁边不远处的几个烧烤摊的老板都多少有些羡慕的看向吴凡，当然，羡慕之中更多的则是嫉妒。虽然此时他们摊位前也有客人，但是像吴凡这种有铁杆粉丝提前等着的还真没有。毕竟他们的手艺和其他家都差不多，他们不来的话，客人们完全可以去吃其他家的，味道不会差太多。然而吴凡这里却是不同，这两天吴凡没来，他们却是看到。每天都会有一些人来吴凡摊位附近转悠，等着吴凡出现。这样的情况怎能不让他们羡慕呢？而且，吴凡刚刚一出现之后，这些摊位老板们气愤地发现，他们摊位前一些本来打算在他们那里吃的人，这个时候居然也转移了阵地，往吴凡的摊位而去了。这个年轻人真是过分，这不是在抢我们的生意，夺我们的财路吗？生意不是这么做的。有个烧烤摊的老板看着吴凡摊位前的人越来越多，愤愤不平地说道：“就是，他这样做。”让我们以后还怎么做生意？全给他一个人抢走了。另一个老板也颇为气愤地说道：“很多客人都因为吴凡的出现而离开他们这些烧烤摊，去吴凡的摊位了。所以这些老板们生意一下子就冷清了下来。摊位前基本没有什么客人了。那些客人们宁愿去吴凡的摊位前排队等着，都不愿意来他们这里吃更快的。这也让这些老板们清闲了下来，有时间聚在一起了。当然，这些烧烤摊的老板们可不喜欢这份清闲，他们想要像吴凡那样忙碌。对了。”上次说的事情怎么样？人找到了吗？某个烧烤摊老板突然开口道。其他人稍微一愣，便明白了他话里的意思。找是找到了。另一个老板说道：“也打过招呼了，就是这两天这个年轻人都没有来，还以为他不做了，所以也就没有让人过来。毕竟叫那些人过来一趟可是要花钱的，花些钱倒是小事。那些钱我们几家平分，一家也出不了多少。”旁边的一个胖胖的老板说道：“现在这样子，不叫人是已经不行了。”不然我们都做不下去了。嗯，我也同意，我赞成。几个烧烤摊的老板纷纷说道：“所谓夺人财路，犹如杀人父母。”吴凡将他们的生意都给抢走了，他们的心里对于吴凡是很痛恨的，自然是想要想办法将生意给再抢回来。通过正常的竞争，似乎已经不行了。他们虽然没有尝过吴凡做的烧烤，但是看那些客人们宁愿去吴凡的摊位前排队，都不愿意来他们这里吃，这已经说明问题了。之前他们还觉得吴凡摊位前的人群里很多人是托，现在却是不这么想了。因为那些人里有很多人曾经是他们的客人，他们多少都是认识、有印象的。结果现在全聚吴凡那里了，所以他们想要将生意再给抢回来，就必须是想些其他办法，不能走正常途径了。这边几个烧烤摊的老板在闲聊、密谈，吴凡却是在那里忙得不亦乐乎，额头上已经出现了汗珠。哪怕是他的动作已经很快了，但是依然是有种忙不过来的感觉。这个时候，他就更想要有帮手了。早知道就喊个人来帮忙呢。吴凡心里想着。再这样的话，不请人是不行了，不然自己得累死。吴先生需要帮忙吗？就在吴凡忙得有些焦头烂额的时候，一道熟悉的声音传进了他的耳朵里。他抬头一看，看到一个熟悉的、让他感觉到意外的身影。刘主厨，你怎么了？吴凡惊讶地说道。这个突然出现在吴凡摊位前的熟人，正是凯乐门的刘主厨。吴凡没有想到他会出现在自己的摊位前。要知道，现在可是饭点，是凯乐门最忙的时候。刘主厨不在凯乐门的厨房内做菜。怎么有时间出现来闲逛了？不要叫我刘主厨了，我已经从凯乐门辞职了。”刘主厨说道。“吴先生可以喊我的名字，我叫刘一刀。”“刘一刀，这名字有个姓。”吴凡说道。“不过，你怎么从凯乐门辞职了？那里可已经是江州最好的餐厅之一了。离开了那里，很难在江州找到一个比那里还要好的工作了。”“我说过，我要拜您为师的。”刘一刀说道。“留在凯乐门就没有办法向您学习厨艺了。”“你来真的？”吴凡惊讶道。之前刘一刀说要拜他为师，他还以为对方是在开玩笑呢，却是没有想到对方居然说的是真的，而且还特意从凯乐门辞职了。当然是真的，刘一刀说道。这你恐怕要失望了，我只是一个做烧烤的而已。吴凡说道。我没有失望。刘一刀摇头道。厨艺涉及很多，这烧烤也是其中之一。您的水平比我高，一定可以教我。吴凡没有想到，这刘一刀还真是执着，为了学习厨艺，居然能够从凯乐门辞职，而且。态度也很恭敬，你真的想跟我学？吴凡说道：“对。”刘一刀肯定道：“既然这样
，就先给我打下手吧。”吴凡说道：“这也算是吴凡对刘一刀的一个考验。如果他不愿意的话，那就可以走人了；如果他愿意的话，收他当徒弟也不是不可以。”吴凡拜了王大娘为师之后，学习到的厨艺知识可是相当丰富的。要知道，那可是一个宗师级的存在。王大娘又将他的厨艺知识都传授给了吴凡，也就是说，吴凡现在所拥有的厨艺理论知识可是宗师级的。他现在是高级厨师，只是因为他的实际操作经验还缺乏而已。只要经常做菜，甚至是做烧烤，都是能够提高厨艺经验的，厨艺等级都是能够不断提高的。其他人想要提升厨艺水平，还需要天赋和顿悟，以及时机等等因素。而吴凡却不需要，他只要多做，获得经验就可以不断升级。这就是做玩家的好处。而吴凡的高级厨艺就已经超过刘一刀了，那么吴凡宗师级的理论知识，教授刘一刀一点问题都没有。而且，身为玩家，吴凡也相信。自己的厨艺水平提升速度会比刘一刀更快，所以哪怕是实际的烹饪水平，吴凡相信自己也一定可以一直领先于刘一刀的。也因此，当刘一刀的师傅，吴凡完全有这样能力和水平。当然，吴凡收刘一刀为徒，还有为自己将来的餐厅做打算的意思。在游戏世界里，他种植了大量的蔬菜、水果，以及饲养了不少的牲畜。有了那些东西，不去开餐厅，那真是可惜了。更何况，吴凡自己还拥有不俗的厨艺呢，不去开餐厅，当真是浪费。不过，开餐厅的话，肯定是不能只有吴凡自己一个厨师，除非他只想小打小闹。而现在就培养厨师，显然是一个不错的主意。刘一刀就是合适的人选。刘一刀本身就是凯乐门的主厨，水平是有的，再加上自己的教授，以后当自己餐厅的主厨，一点问题都没有，自己也可以脱身去做其他的事情。行，没问题。对于吴凡的要求，刘一刀想都没想就答应了，脸上不但没有丝毫的不快，反而是一脸兴奋。吴凡对于他的反应很满意。从一个知名餐厅的主厨变成一个烧烤摊位上的下手，这身份差别太大，一般人还真不一定能够接受这样的落差。然而，刘一刀并没有丝毫的抱怨，这就很难得了。刘一刀对于厨艺上的事情显然一点也不陌生，哪怕是烧烤方面也是一样了解。有了他的帮助，吴凡明显感觉到轻松很多，整个人也没有之前那么累了。有时候，吴凡还会让刘一刀帮着烧烤一部分，同时还会给他讲解一些烧烤方面的东西。刘一刀听得都很认真，厨艺是相通的，烧烤和做主菜。在很多方面都有共同之处。现在吴凡给他讲，刘一刀自然也学得认真。老板，他行不行啊？我们只吃你做的烧烤就是啊，我们都是冲着老板你来的。你要是忙不过来，我们可以等等。对，我也这么认为。吴凡让刘一刀烧烤一部分，那些客人们可是有意见了。他们之所以来吴凡这里吃，宁愿排队也愿意等，可都是冲着吴凡的手艺的。现在吴凡让别人代烤，他们怕味道不如吴凡做的好吃。毕竟烧烤这东西。食材和佐料都是差不多的，口味差别就在烧烤师傅的手艺上，其他人未必有吴凡做的好吃。你们放心，他做的绝对不差。吴凡笑道：“你们知道他之前是在哪里工作吗？哪里？凯乐门，而且还是那里的主厨。他做出来的东西能差？凯乐门，不可能吧？就是凯乐门是什么地方？那里的主厨怎么可能会在这里做烧烤？我也不相信。围观的人虽然不一定都去过凯乐门。”但是之前多少都是听说过那个地方的，毕竟那里是江州最有名的餐厅之一。而那里的主厨，在众人想来，身份和能力都是不低的，怎么可能在街边这种烧烤摊位上做烧烤？哼，吹牛也不怕闪着舌头，就是这种话都能说得出口，真是骗小孩子呢。现在的年轻人啊，为了生意什么都做得出来，净搞这些噱头。不要说那些围着的客人了，就是周围那些烧烤摊的老板们，对于吴凡的话也是不信的。他们认为。这是吴凡拉拢客人的一种手段而已，为的就是吸引更多的客人而已。妍儿，你今天怎么想起来要逛这里？平时我们喊你来，你都从来不来的。就是啊，我们平时和你说这里好吃好玩的有很多，你一点兴趣都没有，今天倒是主动要一起来。街市上，四个年轻的女孩子正一边走着一边聊着，其中一人正是柳妍儿，其他的三人则是她的舍友。四人都青春靓丽，走在街市上，吸引了不少的目光，尤其是其中的柳妍儿。那更是犹如黑夜里的一盏明灯一样，无时无刻的不在，散发着自己的光芒，吸引行人的目光。晚上吃完饭之后，宿舍里有人提议去学校前面的街市上逛逛。他们并没有邀请柳岩儿一起，倒不是和柳岩儿关系不好，只是他们都知道柳岩儿对于这种地方不感兴趣。而且柳岩儿平时穿着的衣服，虽然很多的牌子他们都不认识，但是却也能够知道那绝对不便宜。所以对于柳岩儿，对于这种卖地摊货的地方不感兴趣，他们也都能够了解。只是。今天的柳岩儿却是有些不同，在其他人提议去那里逛逛的时候，他居然主动开口要跟着一起去，这让他的舍友们心里都有些好奇。
不知道柳岩儿今天为什么会愿意来，就是想要来看看。”柳岩儿淡淡的说道：“我看不像吧？”旁边的一个舍友笑道：“我看你的目光，从来了之后就一直像是在找什么，不像是随便逛逛，倒像是在找什么目标。这说明你来之前就已经想要看什么，或者要买什么了。”柳岩儿看了对方一眼，淡淡的说道：“你看错了，是吗？也许吧。”对于柳岩儿清冷的性子，他的舍友们都已经习惯了，也不在意。他们都知道，柳岩儿虽然性子清冷，但是本性并不坏。就在这个时候，三个舍友突然发现柳岩儿的眼睛看向某个方向，眼神明显亮了几分。原来你是冲着这烧烤摊来的，之前说话的那个舍友说道。不过也难怪，这烧烤摊师傅的手艺的确很不错，在这一片算是最好的了。学校里不少人都喜欢吃他做的烧烤，就是前几天我们几个来这里玩的时候，还在这里吃过，味道的确很不错。另一个舍友也说道。不过。就是因为手艺太好了，他这里每次都有很多人想要吃他做的烧烤，就得排队，赶时间的人根本吃不了。嗯，他手艺的确不错，柳岩说道，语气似乎比之前多了一些温度。柳岩所看的烧烤摊正是吴凡的烧烤摊，你也吃过，那是肯定啊，不然的话，颖儿会特意过来。柳岩没有说话，不过心里却第一次有了想要吃这种路边摊的想法。吴凡很想给众人解释刘一刀之前的确是凯乐门的主厨，不过这并不好证明。这些人不管有没有去凯乐门吃过，但是绝对都没有见过刘一刀。这样一来，就算是他说刘一刀是，其他人也未必会相信。有些人啊，生意变好了之后，就开始想着糊弄顾客了，忘记顾客是上帝了，就开始用学徒来代做。就是啊，说不定他的食材都有问题呢。为了赚钱，什么事都做得出来。说不定他佐料里都有问题呢。不然的话，味道怎么会那么好？普通的客人质疑刘一刀的身份，吴凡倒不在意。但是他没有想到，隔壁那几个烧烤摊位的老板。居然也不做生意了，过来凑热闹，而且说的话字字诛心。吴凡皱眉，几个老板却是在看他的笑话，因为他们知道谣言这种东西，不管真假，只要有人说了，听到人的不管信不信，心里多少会有些疙瘩，那样就会影响到吴凡的生意和口碑。刘一刀尴尬而又充满歉意的看着吴凡，他觉得都是因为他才让吴凡遇到了麻烦，如果不是吴凡为了教自己的话，也不会有现在的事情。我之前的确就是凯乐门的主厨，刘一刀忍不住开口道。谁信啊？凯乐门的主厨能在这里卖烧烤，就算是再落魄，也有其他餐厅抢着要吧？就是这话，就是小孩子都不相信。那几个烧烤摊的老板说道：“我能证明，他的确就是凯乐门的主厨。”这个时候，一道有些清冷的声音在人群中响起，众人下意识的看了过去，是柳岩儿，真的是他，他也喜欢吃这个老板的烧烤。柳岩儿，我女神啊，她真漂亮，这就是柳岩儿，果然如同传闻的那样漂亮。刚刚出生的人的确就是柳岩儿。这里的顾客大多数都是周围学校的学生，其中自然就有江州大学的学生。而柳岩儿在江州大学内名气很高，所以他才一出现就被很多江州大学的学生给认出来了。甚至一些其他学校的学生之前也多是听过柳岩儿的大名。你怎么来了？吴凡有些惊讶的看着走近的柳岩儿道：“今天这来的熟人有点多啊，居然连柳岩儿都来了。”路过，柳岩儿淡淡的说道：“才不是。”柳岩儿的几个舍友暗暗的撇撇嘴，不过。并没有揭穿柳岩儿，反而是都好奇了打量吴凡。柳岩儿的性子，他们都很了解，平时对于身外之事看都不会看，更不要说去多管闲事了。而现在，他居然主动出面帮这个烧烤摊的老板解围，这实在是和他平日里的行为有所不同。而听那老板刚刚说的话，难道他们之前认识？你说他是，他就是啊。不错，我怀疑你们就是一伙的，你和这老板合起伙来欺骗大众。小姑娘这么年轻漂亮，怎么这么不懂事呢？几个烧烤摊老板虽然也惊艳于柳岩儿的美貌，但是他们并不认识柳岩儿，而且看到柳岩儿居然为吴凡说话，帮他解围，这自然引起了几个老板心中的不快。管你漂亮不漂亮，为那个年轻人说话就是我们的敌人。我相信柳岩儿的话，我也相信女神说的话肯定是真的。对，柳岩儿是不会骗人的。让那个几个老板没有想到的是，周围围着的学生们都相信柳岩儿的话，他们不认识柳岩儿，也就不知道柳岩儿在江州大学有多受欢迎。有多大的号召力？就算他说的是真的，那也不能说明这烧烤摊上的佐料没有问题啊。就是这个做烧烤的老板，不久前手艺都还很生疏，现在突然就变得那么好，这不值得怀疑吗？不错，我们这么说也是为了你们的健康着想。几个烧烤的老板显然是不乐意看到吴凡就此解除危机，便肆意的诋毁吴凡的佐料里添加了不该添加的东西。他们的话的确是让有些人犹豫了，尤其是之前就在吴凡这里吃过的人，心里有着同样的疑惑。吴凡之前的手艺
，虽然还没有到不堪入目的程度，但是却绝对算不上太好，和现在更是不能比。一个人的厨艺通过不断的练习，的确是有可能的变好，但是像吴凡这种突然之间就提升那么多的，的确是不常见，或者说之前从来都没有见过。现在经这几个老板这么一说，有人心里的确是有些怀疑。吴凡了，你说我加了。我就加了，吴凡看向那几个老板说道：“难道不是？不然你怎么解释自己的烧烤水平突然提高那么多？因为我不像你们那么笨，因为我有这方面的天赋，不行吗？”吴凡淡淡的说道：“天赋这种东西本来就很玄乎，谁也解释不清。”吴凡这么说，别人还真不好说什么。对我师傅在厨艺方面的天赋，不是你们这些人能比的。”刘一刀也为吴凡说话道：“对于吴凡在厨艺方面的天赋，刘一刀是很佩服的。”而对于这些想要陷害吴凡和他的人，刘一刀自然没有丝毫的好感。听到刘一刀对吴凡的称呼，柳岩儿微微有些惊讶的看了吴凡一眼。这凯乐门的主厨怎么在帮吴凡打下手？怎么又称呼吴凡为师傅的？你这都是瞎扯！就算是你有这方面的天赋，也不可能一下子提高那么多。”有烧烤摊老板不服气的说道。“一刀，你去这位老板的摊位上拿些调料过来。”吴凡突然转头对刘一刀说道：“你要干什么？我可不像你。”我的佐料绝对没有问题，没有添加任何不该有的东西。那老板大声道：“那借一些给我，可行？”吴凡问道。那老板不知道吴凡要干什么，不过他的调料里的确是没有添加任何不该有的东西，也不怕吴凡污蔑他。好，我借给你，再弄一些食材回来。”吴凡对刘一刀说道。然后他看向那个老板，说道：“你放心，这些东西我会付钱，就当是我买你的烧烤的。”那老板不知道吴凡要干嘛，不过。吴凡既然付钱，他也没有拒绝的道理，而且他也想要看看吴凡的脑子里到底是在打什么算盘。刘一刀很快就从那个老板的摊位上取了一些食材以及调料回来，吴凡顺手接过，然后就在自己的摊位上烧烤了起来。这个时候，一些聪明的人已经明白吴凡的意思了。你说我佐料有问题，那行，我用你的佐料，而且我还用你摊位上的食材，这样的话，你就不能说我食材有问题了吧？围观的客人们这个时候都来了兴趣。都没有离开，而是在等着吴凡的烧烤做好。他们也想要看看吴凡的手艺突然变好，是因为加了不该加的东西，还是因为他的强大天赋？几个烧烤摊的老板也明白了吴凡的意思，顿时脸色有些复杂。在心里，他们是不相信吴凡的手艺突然进步那么多的，他们更愿意相信吴凡的加了其他的东西，才使得他的东西味道变美。但是他们也怕意外出现，万一吴凡真的就是突然顿悟了呢？那岂不是要被打脸？只是。现在吴凡已经开始做烧烤了，他们要是出面阻止的话，不就是显得心虚了？他肯定不可能是顿悟的，从来没有人的厨艺能够提升那么快，他肯定是在硬撑。对，一定是这样，他在炸我们，等着我们开口。烧烤摊的老板们心里想到：“妍儿，你和这位老板认识？”在吴凡专心烧烤的时候，柳岩的舍友终于忍不住心里的好奇，小声的问了柳岩：“见过几次？”柳岩淡淡道，眼睛却是依然在吴凡身上，未曾离开。他认真做事的样子怎么那么吸引人？只是见过几次。柳岩的舍友不相信。嗯，好吧。见柳岩不愿意说太多，他的舍友们也不好多问，只是心里对于柳岩和吴凡的关系却是有了不少猜测。吴凡并没有理会周围人的目光，而是在认真的做着烧烤。没有多久，一阵阵香味就从他面前的食物上飘扬出来，味道还是那么香。我就说，老板是真有手艺吧？我忍不住了，这些烧烤。我都买了，我也要。摊位前的客人们都被这烧烤飘出的香味所吸引，有的已经忍不住流口水了。几个烧烤摊的老板脸色变得更差了。好了，没多久，吴凡便将食物都烤好，他递给刘一刀说道：“将这些东西分给大家，别忘了给那几位老板留一些。”吴凡将东西递给刘一刀之后，对众人说道：“这些东西就不收钱了，烦请各位当一次评委。”“我要，我也要，给我，我愿意当评委。”很多客人都主动叫了起来，都想要刘一刀手中的烧烤。刘一刀很快就分完了手中的食物，当然最后几串，按照吴凡的交代，留给了几个烧烤摊的老板。那几个老板拿着手中的食物，心情那叫一个复杂。虽然还没有开始品尝，但是仅仅是这味道，这外观就已经超出他们很多了。他们心里都已经有了不好的预感。太好吃了，这味道真是棒极了。就是，我就说老板的佐料和食材都没有问题吧。那几个人真是可恶。自己做的烧烤没有这里的好吃，就来诋毁人家老板，真是小人。对，十足的小人。我以后永远也不会去他们的摊位上吃烧烤。我也是，我以后吃烧烤只在这里吃。幸运得到刘一刀分出去烧烤的人都对吴凡的手艺赞不绝口，
，这烧烤的味道和之前没有任何的不同。刚刚吴凡烧烤的过程，可都是在他们的眼皮子底下完成的，用的也是别的老板的食材和佐料。这样一来，也算是彻底的证明了吴凡的清白。至于那几个烧烤摊的老板，在心情复杂的情况下，吃了吴凡的烧烤之后，就已经做鸟兽散，回到自己摊位上了，因为他们已经知道结果了，也知道接下来其他的客人们对他们会有什么评价，还留在这里，不是丢人吗？不过。因为确定了吴凡有真本事之后，这些老板们在心里也更加的确定了，想要利用其他手段将吴凡给逼走的想法。因为已经证明了自己的实力，同时也证实了刘一刀的身份，所以接下来吴凡让刘一刀帮自己忙，客人们都没有什么意见。不过刘一刀的烧烤手艺比吴凡要差了一些，他本身实力就比吴凡弱，再加上之前又没有研究过烧烤，所以手艺差一些倒也是正常。不过和其他的烧烤摊的老板的手艺相比，刘一刀的水平还是要高一些的。而在意识到刘一刀和吴凡手艺之间的差距之后，众人对于吴凡的手艺更加佩服了。连凯乐门的主厨的手艺都比不上吴凡，可见吴凡手艺水平之高。这种水平的人还在这里做烧烤，可不是那么容易遇到的。也许人家什么时候就被某个大餐厅给挖走了，所以众人更是迫不及待的想要在这之前多来这里吃烧烤了。柳岩儿平时是不吃烧烤的，因为他觉得不卫生，不过今天却是破例了，吃了一些。当然，他以及他的舍友们。吃的东西都是吴凡亲自烤出来的，味道上要比刘一刀做的更好一些。柳岩一行人并没有在这里待多久，很快就离开了，就好像他真的是路过的一样。实际上，柳岩的舍友们却是知道，绝对不是这样，因为柳岩在离开吴凡的摊位之后，就独自返回学校了，并没有和他们继续逛下去。你们说，我们的刘女神和那个烧烤摊老板是什么关系？柳岩走后，他的三个舍友开始八卦起来。八卦是女人的天性。更何况，柳岩儿今天的举动还显得那么反常，自然是更加引起他的舍友们的好奇。应该是朋友吧，不然的话也不可能特意过来看看。普通朋友还是男女朋友？肯定是普通朋友啊！你觉得岩儿他会喜欢上一个做烧烤的？拜托，这是现实，不是童话世界。倒也是，两人差距太明显了。岩儿明显就是白富美，那烧烤老板虽然不是琼斯，但是肯定也比不上岩儿。不过，就算是普通朋友，那也非常难得了。要是传出去，绝对会在学校里造成很大轰动了。整个学校内追岩的人不少，但是可从来都没有见他和谁说上两句，更不要说成为朋友了。那是肯定的。对了，刚刚在那个摊位前，也有不少我们学校的学生。岩儿和那烧烤摊老板的事情，不会传出去吧？应该不会吧？岩儿除了一开始的时候和他说了两句，之后又没有说过话。行了，我们别想那么多了。就算是传出去了，以岩儿的性子，也不会在意的。我们瞎操什么心？也对，我们继续逛街吧。走吧，几个女孩子虽然猜测吴凡和柳岩之间的关系，但是都没有往男女朋友方面去想。毕竟两人的情况在他们的眼里差距太大，就是普通的朋友都已经有些不可思议了，更不要说男女朋友了。在他们看来，那是绝对不可能的。如果吴凡知道他们的猜测的话，可能会说他们猜错了，因为他和柳岩现在可能连朋友都算不上。但是柳岩如果知道他们的猜测，可能会是另一番看法。当然，这个看法他不会说出来。吴凡晚上的生意依旧爆火，因为有了之前那番临场表演，客人们对他更加的信任，生意比之前要更好。幸好今天来了刘一刀，不然他得累死的。而因为有了刘一刀的帮忙，他轻松了不少。这个徒弟没有白收，至少能帮自己减轻压力。刘一刀的态度很好，虽然从头忙到尾，但是他一句抱怨也没有。要知道，在凯乐门的时候，他可是主厨，只做少部分的菜，大多数菜都是其他厨师做，哪里会像今天这么累？但是今天的他虽然忙得不断出汗。却没有丝毫抱怨，任劳任怨。吴凡对他很满意。师傅，我送你吧。收拾好东西之后，刘一刀对吴凡说道：“我开车来的。”吴凡能够在这里做烧烤，经济条件应该不会太好。虽然刘一刀的心里很疑惑，吴凡那么好的手艺，为什么会在这里摆摊做烧烤？不过他并没有问出来，而是提出送吴凡。不用了，我住的地方离这里不远，你先回去吧。这一晚上也挺累的。吴凡拒绝道：“自己的徒弟都有车，自己居然没车。”丢人啊！吴凡决定等有钱了，一定要买辆车，不是为了面子，而是出行会方便很多。我不累，当年刚学厨的时候比这个累多了。刘一刀说道：“不管是现实世界还是游戏世界，普通人想要在某一行里出头，拥有强悍的能力，没有大量的付出是不可能的。这一点上来说，吴凡是非常的幸运的，因为他是一个玩家，提升技能能力相对要轻松不少，而且他的几项技能岂不就是高级，比其他人高多了？”拒绝了刘一刀的相送。吴凡独自推着东西返回自己的住处。相比于买车，吴凡对于买房倒不是很急。一来，现在的房价太贵
尤其是江州这种的地方的房价，更是要三四万一平，高的甚至有十万以上一平的。他现在还在创业初期，可没有太多的钱用在这方面。另外，他对于现在的住处也很满意。虽然这只是他租的房子，但是房东人好，房租便宜，周围环境还好。最重要的是，这么大的房子，现在也就他一个人住，他自然也就不急于买房了。收拾妥当之后，吴凡再次的穿越进了游戏世界。吴凡的身影再次出现在后山森林边缘，他看了看身后，没有看到那个熟悉的小家伙。他松了一口气的同时，还微微有些失望。小家伙虽然挺调皮的，不过本性并不坏。和他玩耍了一段时间之后，吴凡现在倒是有些喜欢他了。从后山回来，吴凡就被老村长叫了过去。时间差不多了，你也该上路了。这里到县城有些距离，路上也不是很太平，所以他得早点出发。老村长说道。说完，老村长从旁边拿出一小堆东西，递给吴凡：“这是村里的大伙给你准备的，带着吧。有了他们，你会安全很多。只要不是故意找死。”别人想杀死你都难，任务未行，奖励先到。吴凡连忙接过，并且第一时间使用了鉴定术，明心锁子甲，黄金级，孙玉玲所锻造，属性，防御加80力量加30体质加40附带技能，伤害吸收，主动技能，伤害吸收，受到攻击时可以减轻 50% 的伤害，每小时可以使用一次，使用次数不可叠加。明心头盔，黄金级，孙玉玲所锻造。属性，防御加60力量加40体质加30智力加10素锦护腕，黄金级，吴春丽所缝刃。属性，防御加40力量加60体质加20智力加10素锦长裤，黄金级，吴春丽所缝刃。属性，防御加50力量加50体质加40智力加10干粮若干，王燕妮烹饪。药品若干，李广德炼制。亏大了。当吴凡看到这些装备的时候，一边激动的眼睛发红，一边心里大为后悔。很显然，这是村里的人知道了自己有了武器，有了长靴，有了上衣，所以这三样东西都没有给自己准备，而准备了其他的东西。这样一来，自己刚好就可以从上到下的武装起来。早知道这样的话，吴凡就应该在每次回村的时候将那三样东西都给收起来。这样的话，这次就可以多获得三件装备，而且还是三件黄金级装备。那可是黄金级装备啊！属性比白银级、青铜级高了不少，就这么白白损失了三件，吴凡自然大感后悔，也觉得自己无形之中损失巨大。在吴凡懊悔的时候，老村长拿出一块玉佩，递给吴凡道：“那些东西都是其他人给你准备的，你这次也算是代表我们村去服兵役。作为村长的我，也不能不表示表示。这玉佩你拿着，它是我早年在外面闯荡的时候所得，这些年一直带在身边，现在交给你了。”吴凡欣喜的接过玉佩，又一件装备，白鹤玉佩，传奇级。属性，幸运加十，魅力加十，致命一击率正 10% 弱点攻击伤害正 30% 技能熟练度增长速度正 20% 装备掉落正 20% 生活技能等级加一。注：本身技能等级达到大师级，此属性不生效。传奇级，居然是传奇级的装备！吴凡激动的浑身有些发抖，刚刚的懊悔情绪早就已经消散一空。他没有想到自己今天居然能够获得一件传奇级的装备，那可是仅次于神器的存在。整个大陆上都没有多少。现在自己居然获得了一个，更让吴凡激动的是，这个玉佩增加的属性居然全部都是隐藏属性。隐藏属性确实存在，但是却不显示在自己的属性面板上，而且普通的装备根本就没有办法增加任何的隐藏属性。所以这件事装备价值连城，也绝对对得起他传奇级的等级。村长就是村长，一出手果然非同凡响。之前对于这次被安排去服兵役还有些不满的吴凡，现在已经完全没有这个想法了。这次服兵役。不管结果如何，他都已经赚大了。多谢村长，多谢村长！吴凡激动地对老村长说道：“行了，行了，你该出发了。”老村长对吴凡说道：“记得要好好表现，不要给我们村子丢脸。”明白。吴凡大声说道：“您放心，我一定不会给咱们村丢脸的。”那就好。老村长满意道。吴凡转身就要离开，不过刚走两步，却又停了下来，转身看向老村长，问道：“村长爷爷，咱们村叫什么名字？”不知道名字，我也没法报道啊。吴凡来到这里也有段时间，还真的不知道这个村子叫什么名字。现在才想起来问这个问题，名字啊。老村长在躺椅上微微的晃动身体，眼睛微眯，声音有些飘渺。咱们村叫隐者村，隐者村。吴凡微微咀嚼这个名字，总觉得这个名字不简单。不过他并没有细想，村民这种东西也不能说明什么。有的村子名字很随意，有的很霸气，但是这并不能说明名字随意的村子。
，里面的人就都不如名字霸气的村子。看着吴凡的身影越走越远，老村长的声音微微响起：“我们村子已经好久没有人出去活动了，不知道外面的人是否还记得我们这些老骨头、姥姥？希望这小子不会让我们失望。”姓名：吴凡，等级：三级职业，无力量， 1 7 5敏捷， 1 5智力， 3 3体质， 1 4 3气血。一万四千三百魔力，三千三百装备，白鹤玉佩，黑石长剑，明星头盔，明星锁子甲，金属衣，素锦护腕，素锦长裤，流云靴技能，鉴定术，变药术，炼药术，大师级，分解术，大师级。吴凡一边走一边查看自己的属性，和刚来这个世界的时候相比，此时他的属性已经有了翻天覆地的变化。当然，这些强悍的属性多半都是装备增加而来，他自身的等级。还只有可怜的三级，装备属性增加那么多，升一级才各加一点属性，而且升级还那么难，那这升级还有什么意义呢？直接穿戴各种强力装备，哪怕是等级低，也可以到处横行啊！看完自己的属性之后，吴凡的脑海里冒出了这样的疑惑：来这里已经有段时间了，吴凡虽然很少专心打怪，但是杀的怪物也有不少了。然而等级才升了两级，可见升级之难。而升级之后，各项属性点才的增加一点。比一件装备加的属性点差远了，随便一件白银级的装备增加的属性都赶上升个十几二十级了，更不要说黄金装备以及更高等级的装备了。这样一来，升级就显得异常的鸡肋了。吴凡本来就不是很愿意打怪升级，那太单调无聊。现在有了这个发现之后，就更加没有多少动力去杀怪了。其实吴凡不知道的是，绝大多数黄金级以上的装备都有等级需求的，不像他现在获得的那些装备都没有等级要求，哪怕是他现在只有三级也可以穿戴的。当然，这也不是绝对的。宗师级的人物所打造出来的装备，基本上都是没有等级要求的，因为他们的能力强。不过，如果是野外怪物掉落的装备，黄金级及其以上，那肯定是有等级要求的，不是什么等级都能穿的。而宗师级的人物，整个大陆又有多少？屈指可数。只不过吴凡很幸运的，在新手村就遇到了好几个，而且还能够拜他们为师，用他们所打造的装备而已。还有，杀怪会掉落很多无法打造的东西。以及那些动物的尸体可以分解卖钱等等。总之，虽然吴凡现在已经有了不错的装备，但是杀怪升级还是很有必要的。只是这些事情他都还不是很清楚而已，因为他现在只不过是一个刚刚走出新手村的菜鸟，很多东西都还不懂。去县城的路果然不太平，在离开了村子不久之后，吴凡就遇到了麻烦。小子，把身上的钱都交出来，不然的话，小心大爷手里的这柄斧头不认人。一个魁梧大汉手里拿着一把大斧。一脸凶神恶煞的拦住了吴凡的去路，遇到抢劫的强盗了。我没钱，吴凡摇头道。吴凡的确没钱，他打怪赚到的一点钱都买了种子和幼苗了，至今还欠老村长不少钱呢。他现在的都比脸干净，哪里有什么钱？没钱。那大汉显然不相信吴凡的话，既然你不主动交，那大爷我自己来取，顺便将你的小命也给取了。说着，大汉已经朝着吴凡冲来，脸上带着狰狞的笑容。手中的大斧已经朝着吴凡的脑袋劈了过来，带起一阵冷冽的罡风。黑石长剑一直被吴凡拿在手中，那些装备也在吴凡离开隐者村的时候全部穿戴了起来，所以吴凡还真不怕一个十级的盗贼。虽然他自己只有三级，盗贼甲，十级游荡于荒郊野外，专门以打劫过路行人为生，生性残暴，嗜杀，曾杀害三人，穷凶极恶。攻击三十，防御十，技能无，装备破损斧头一把。这次吴凡鉴定之后，获得的属性要比之前详细不少，甚至连攻击防御都有。显然，吴凡此时的实力，在装备的加持下，要比这个盗贼强出不少。一个连名字都不配有路人甲而已，居然也敢拦我的路！正好，我今天杀了你，也算是替天行道了。吴凡看着冲来的强盗，脸上没有丝毫的慌乱。对于这种穷凶极恶、手中还有人命的强盗，吴凡自然不会有丝毫的好感，更不会手下留情。去死吧！那盗贼不知道自己已经身处险境，反而是想着将吴凡给劈成两半。在大斧落下之时，吴凡微微一个侧身，高达15点的敏捷让吴凡轻松的躲过了对方的攻击。随后，他的长剑斜着刺出，正好刺中那强盗的腰腹之处。噗呲！那强盗身上连一件像样的防具都没有。吴凡手中的黑石长剑轻松的刺入了对方的身体，给对方带来了巨大的伤害。老子杀了你！那强盗见自己居然被吴凡所伤，更是愤怒。似乎已经没有了理智，不去理会不断在流血的伤口，反而挣脱了吴凡的长剑，再次朝着吴凡挥舞大斧。健康状态下的他，想要伤到吴凡都不容易，就更不要说现在的受伤状态下了。吴凡躲避起来更加的轻松。
，噗呲！吴凡的长剑第二次刺中了那个强盗。这次他没有选择腹部，而是选择心脏位置。那强盗光想着要劈死吴凡，导致他中门打开。吴凡轻松的便用自己手中的长剑刺进了他的心脏位置。这次吴凡主动抽剑而退，不过那强盗却是没有能够再次对吴凡发起攻击。在吴凡抽走长剑之后，那强悍的身体在原地摇晃了两下，之后就扑通一声倒地，死了。毕竟是第一次杀人。虽然知道这也只是一个特殊的野怪，不过吴凡的心里还是感觉到难受。尤其是那尸体，并没有像其他怪物的尸体一样消失，而是留在原地，两个伤口在不断的流血，鲜血染红了他旁边的地面，以及那强盗大汉死不瞑目的样子，都对吴凡的神经造成了很大的冲击。哦，吴凡终于没有忍住，吐了出来。打斗的时候，吴凡还能够将对方当成是野怪，但是在杀死之后，他反而是有些受不了，吐了好一会，吴凡才恢复过来。不过。他的脸色却是有些苍白，神情也有些委顿。这出了新手村之后，遇到的第一个野怪，并没有对吴凡造成多大威胁，却是让他的神经经受了一番考验。也许以后还会遇到这种情况，尤其是我现在还要去服兵役，必须要克服这种不适，将他们当成野怪就是了。吴凡心里提醒自己道。好一会，吴凡才恢复过来。尸体虽然没有消失，但是吴凡肯定不会去进行分解的。至于那个强盗身上的东西。最值钱的可能也就是那把斧头了。然而，吴凡使用鉴定术之后发现，那也不过是一把白板斧头，属性差的可怜。收拾了一下心情之后，吴凡这才继续上路。之后的旅途也不是很太平，强盗遇到三波，同样都很穷。吴凡杀到后面的时候，心里的接受能力已经强了很多，不再会有呕吐的感觉。除了强盗以外，吴凡还遇到了好多怪物，这些怪物有普通的野兽，也有被魔气感染的魔兽，等级也都在十级之上，十五级以下。以吴凡现在的装备来说，杀这些怪物并不会有太大的危险。所有的强盗被杀死之后，尸体以及他们随身携带的东西都没有消失。不过，那些怪物被杀死之后就有所不同了，有的没有消失，有的则是很快消失，和在隐者村的时候一样。对于没有消失的尸体，吴凡自然是不会放弃，全部都进行了分解。分解后的所得都带着，准备到县城的时候卖了换钱。他现在很缺钱，可能是玉佩上面的属性起了作用。吴凡这一天下来，杀怪居然爆出了两件装备。虽然都只是最低级的白板装备，但是却也比之前好了不好。传奇级的装备效果就是霸道。吴凡一边传送回现实中，一边自语道：“突然增加的爆率，自然是因为那块玉佩的原因。对于这块玉佩的效果，吴凡是相当的满意。隐者村距离县城的确是不近，吴凡又只是靠腿走，结果一直到了夜色降临，他被传送回现实中，都还没有赶到县城。不过距离县城也已经不远了，明天中午之前应该就能到了，不会耽误他的报道。要是有钱就好了。”相信杂货铺的那个留间商手里应该是有马匹出售的，那样的话速度要快上很多。今天就能到了，怪不得老村长让我提前一天赶路，估计他是知道我没钱买马，只能靠腿走，所以需要的时间多。吴凡躺在床上想到，吴凡发现，不管是在现实中还是在游戏世界里，没有钱都是万万不行的，都会很不方便。看来他现在不仅要在现实中赚钱，在游戏世界中也要努力赚钱。早上。江州大学操场上跑步锻炼的人明显的增多了，其中有不少看着像是新生的样子，而这些人中有不少人的目光都在那个跑动的靓丽身影上走。当柳岩儿经过吴凡身边的时候，吴凡打招呼道：“早。”柳岩儿淡淡的回道，同时转头看向吴凡说道：“一起。”这是柳岩儿第一次邀请吴凡一起跑步。以往，柳岩儿虽然会回复吴凡，但是却没有邀请吴凡一起过，以至于吴凡听到柳岩儿的邀请之后，居然还有些发愣。好，吴凡好一会才反应过来，自然不会拒绝这个邀请。两人并肩在操场上跑着，柳岩在身边。吴凡觉得周围的空气似乎都清新了几分。你烧烤做的不错，吴凡没有开口，柳岩倒是率先开口了，是挺不错的。吴凡也没有谦虚，没那个必要。你想要吃的话，随时可以去我的摊位上，我请客。柳岩没有说话，依然是不紧不慢的跑着。几圈下来之后，吴凡发现柳岩依然呼吸均匀。脸色如常，也没有如同一般人那样累得不行的样子。难道他真的很强？吴凡心里想到。之前他对柳岩儿有过一次鉴定，并没有获得多少信息。那个时候他实力很弱，而现在他的实力在装备的加持下已经很强了，应该能鉴定出柳岩儿的身份信息了。不过吴凡却是强忍着再次鉴定的冲动，因为万一被柳岩儿发现的话，势必会引起对方的反感，那就有些得不偿失了。联想到之前孔海林的消息，吴凡猜测。柳岩儿可能也习有某种功法，他和孔海林是一类人，所以孔海林之前才说自己和他们不是一个世界的人。你似乎和之前有些不一样了。
。在吴凡胡思乱想的时候，柳爷儿的声音再次响起。柳爷儿虽然没有鉴定术，但是他对于旁人的实力还是有一定的感知能力的。他能够感觉到吴凡身上的气息似乎比之前强了一些。柳爷儿的感觉并没有错，相比之前，吴凡现在等级高了一点，身上更是穿着金属衣、流云靴、素锦长裤三件装备，同时还佩戴有白鹤玉佩，实力相比之前肯定是要强了不少的。哪里不一样？吴凡反问道。气息，柳岩道。气息，吴凡不是很懂。他的强都是装备和等级加持而来，本身实力有限，对于柳岩他们那个圈子里的事情更是不懂。嗯，柳岩点头，不过并没有细说。又一圈跑完之后，柳岩停了下来，说道：“我先走了，再见，再见。”吴凡虽然很想问清楚，不过却又不好细问。况且柳岩已经结束锻炼了。自己也不好拦住他，气息，这是什么意思？他难道能够感觉到自己比之前强了？吴凡一边小跑一边想到，这个问题显然只有柳岩才能够回答。吴凡，不过对方已经离开了，吴凡也只能是放弃。吴凡结束锻炼之后，并没有离开江州大学，而是去了自己的办公室。今天的他是有课的，也是他的教师生涯的第一节课，他可不想缺席。时间还早，办公室里其他的老师都还没有来，几天不来。吴凡的办公桌依然还是之前走的时候那副样子，他简单的收拾了一下，又稍微打扫了一下办公室，这才回到自己位置上去用电脑上网。吴老师，你来了。接近上课时间的时候，孙月老师第一个推门而入，看到吴凡来办公室，似乎还有些惊讶。是啊，今天有课就过来了。吴凡笑着回道。这几天你怎么没来？孙月一边坐回到自己办公桌前，一边问道。你刚来就请这么多天假，合适吗？没事的，吴凡说道。孙月是觉得吴凡才刚到职，结果就连续几天不出现，有些不合适，学校的领导会不高兴。不过吴凡倒是不怕，这可是那个岳灵山副校长答应他的，你自己心里有数就行。这毕竟是吴凡的事情，孙月也不好多说，他也只是提醒吴凡一番而已。随后不久，办公室里其他几位老师也都陆续到来，他们见到吴凡来上班，似乎都有些惊讶。吴凡，你前两天怎么没来？耿亚飞问道。有点事，吴凡说道。你一个琼斯。整天破事倒是不少，李斌在一边说，一边举哑铃，一边不屑的说道：“上次聚餐的时候，吴凡就说自己晚上有事，结果后来两天连班都没上，现在又说是有事。吴凡的事情倒是不少，我有没有事和你无关。”吴凡说道：“还有，你欠我钱，是不是该还了？一点小钱，也就你这种穷鬼才一直放在心上。”李斌道：“虽然心里不爽，不过他还是将自己连同黄经理的钱一起转给了吴凡。”他可不想因为这么点钱，让吴凡到处诋毁自己的名声。一下子收到两万块钱，吴凡的心情瞬间大好。吴老师，你才刚入职，总请假影响不好。如果没有什么重要事情的话，还是每天来上班比较好。”耿亚飞劝道。“我不来也不会有事的。”吴凡随意的说道。这牛吹的响，你以为这江州大学是你家开的？”李斌再次不爽的说道。他看到耿亚飞和吴凡说话，心里就老大的不痛快。不管是不是我家开的，但是。肯定不是你家开的，吴凡反击道。还有，别人没和你说话的时候，请不要乱插嘴，这样显得很没礼貌，没有家教。吴凡，你想死是吧？居然敢这么说我！李斌怒道：“他长这么大，还从来没有人这么训过他呢，连他的父母都舍不得这么教育他。”先聊者见，吴凡淡淡的说道：“你，李斌，我在和吴老师说话，请你不要插嘴。”耿亚飞说道：“好，好，我不说话。”李斌气道：“虽然不再说话。”但是眼睛却是死死的看着吴凡，恨不得将吴凡给撕了。吴老师，咱们江州大学毕竟是国内知名学府，在纪律方面要求还是蛮严的。你一直请假，容易被处分。耿亚飞还是不放心的说道：“谢谢耿老师关心，我不来是有人允许的，不会有事的。”吴凡说道。吴凡也不好将岳灵山的名字说出来，这相当于是在给自己开后门，不是什么光彩的事情。吴凡可不想因为自己而让岳灵山受到牵连，到时候自己可以随时不来的特权。也就会没有了。吴凡的话让办公室里的几个人都有些疑惑和猜测。很显然，吴凡敢光明正大的这么做，肯定是有所依仗的，不然的话，他也不敢随便就旷工不来。只是吴凡得到了什么的庇护呢？要知道，连耿亚飞和李斌这样的富二代都没有办法想来就来，想走就走，除非他们不愿意在这里教学了。只要是想要在这里继续教书，那就必须要遵守学校的规定。这江州大学又不是地方性学府，耿亚飞和李斌两家。虽然在江州这里有些影响力，但是面对江州大学的时候，他们还真没有多少特权。然而，耿亚飞和李斌都做不到的事情，吴凡居然做到了。难道
，吴凡的背景比耿亚飞和李斌还要强大。但是怎么看，吴凡都不像是有背景的人啊！哼，故弄玄虚。想不通的李斌只得冷哼一声，表示对吴凡的不屑。至于耿亚飞，见吴凡不愿意细说，知道吴凡不会有事，也就不再说什么。不过，对于吴凡的背景，同样是好奇起来。对了，王少让你有时间联系他一下。耿亚飞突然想起了王子明对他的交代。哪个王少？吴凡却是一时间没有想起来。耿亚飞嘴里的王少是谁？王子明，王少。耿亚飞白了吴凡一眼，他好像有事找你，不过没有你的联系方式，就托我转告你一声。他，他找我有什么事？吴凡疑惑道。他和王子明只有一面之缘，之后并没有任何的交集。他找自己会有什么事？这我就不知道了。他也没和我说。耿亚飞耸耸肩说道：“你打电话给他就知道了。”行吧。吴凡说道：“虽然吴凡不愿意和这些富二代们有太多的交集，不过王子明主动找他，他觉得还是有必要询问一番，看看到底有什么事的。上次的比试，王子明在认识刘一刀的情况下，并没有做出偏袒的判定，这让吴凡对王子明的印象很不错。十点钟左右，早上的第三节课便是吴凡的体育课时间。这个点，很多班级都有体育课，所以吴凡他们办公室里的六个老师全部都有课。当然。”江州大学不可能就只有他们六个体育老师，只不过其他的体育老师在别的办公室。对了，吴老师，你到底教什么？要出门前，孙悦老师问吴凡道：“这个问题，第一次见面的时间他就问过，不过那个时候吴凡也不知道，说是学校还没有安排。今天吴凡要上第一节课了，肯定是已经安排好了。”我教篮，吴凡一边看手机一边随口道。然而他的话还没有说完，就直接愣住了。眼睛死死地盯着手机上的信息，不敢相信自己的眼睛。手机上的信息是学校方面发给他的，除了通知他的课程安排外，还包括了他要教授的内容。只是昨天晚上，吴凡只看了课程安排，并没有太过注意教授的内容。他还以为自己要教篮球呢，毕竟他是因为篮球打得好才被岳灵珊看中的，至少他自己是这么认为的。但是手机上的信息显然不是这个，而是游泳课，而且还是女生的游泳课。吴凡感觉整个人都不好了。篮什么？篮球。孙悦老师见吴凡愣住了，便接口道：“他也能教篮球，个子那么矮，身材那么瘦弱，一看就不是打篮球的料。”李斌时刻不忘打击吴凡。吴凡的个子其实不矮，本来有175这段时间不知道是不是因为穿越的原因，他又长了几公分，已经接近一米八了。不是篮球。吴凡摇头道：“我就说吧，他根本教不了篮球。实际上，我觉得他什么都教不了。”李斌得意的说道：“那你教什么？”耿亚飞也好奇地问道：“游泳？”吴凡说道：“游泳还不错呀。”耿亚飞说道：“学生们学游泳，自然和专业人士学的不同。哪怕吴凡不是那么精通，只要知道一些基础知识，然后再看着一些学生不要出事就可以了。”是女生部的游泳。吴凡表情复杂地说道：“他不知道自己此时是该高兴还是该伤心。”女生部，办公室里有一个算一个，几乎都不约而同地叫了出来，包括李斌都没有例外。脸上都是难以置信的震惊。游泳课和其他的体育课不同，其他的体育课男女生一起上没有什么问题，哪怕是耿亚飞的健美操课也是有男有女混合在一起。但是游泳不同，游泳是分男女两个部分的，学校的游泳池也是有男女两个都是分开使用的。男女生上游泳课的时候是不在一起的，其他的学校或许有男女混在一起上的，但是江州大学却是明确分开的。而女生们的游泳课之前一直都是有女老师负责的。男生们的游泳课则是由男老师负责，这多少也是为了避嫌以及不必要的麻烦出现。毕竟现在的大学生可不是什么都不懂的小孩子。然而现在吴凡却是说他是给女生们上游泳课的，这怎么能不让耿亚飞等人惊讶呢？吴老师，你是不是看错了？耿亚飞忍不住问道。据我所知，江州大学还从来没有男老师给女生们上过游泳课呢。我也想我看错了，但是并没有。吴凡苦笑着说道。随后。吴凡还将自己手机上的信息递给耿亚飞看，耿亚飞看了两遍，才确定吴凡是真的被安排教女生们的游泳课。你，耿亚飞看着吴凡，想要说些什么，却一时间不知道该怎么说，最后只好说道：“你自求多福吧。”说完，耿亚飞就第一个走出了办公室。其他的几个老师都一脸羡慕的看着吴凡，恨不得和吴凡换位置，他们去教授女生们游泳。只可惜，这是学校的安排，不是他们能决定的。最后，只能是一个个羡慕嫉妒的走出了办公室。这都是什么事啊？吴凡一个人站在原地苦笑道。吴凡这个时候才想起来，当初去见岳灵珊的时候，他好像很随意的问了自己一句会不会游泳，自己当时也没有多想
，就实话实说，说自己会游，而且为了给岳灵山一个好印象，他还自夸自己的游泳技术不错呢。早知道是现在这样，当初就不该说自己会游泳。谁知道那岳灵山会脑子发抽的安排自己上游泳课，而且还是女生们的游泳课，去还是不去，这不是一个问题。既然都已经来了，学生们可能已经在泳池边等着了，他怎么也不能临阵脱逃，只能是硬着头皮上了。文婷，你的身材真好。泳池边，小云有些羡慕的看着自己舍友的身材，说道：“叶菲菲的宿舍里，叶菲菲和小卢的体育课选了健美操，小云和王文婷两人则是选了游泳。虽然王文婷平时说话做事很不讨喜，小云也不喜欢她，但是对于王文婷的身材却着实有些羡慕。相比之下，自己的身材就要显得扁平了一些。”舍友的赞美让王文婷脸上骄傲的神色更浓。她对于自己的外貌、身材一直都很自信，从小到大。也一直是众人关注的焦点，只是在大学里遇到了叶菲菲之后，似乎遇到了克星一般。尽管很不愿意承认，但是叶菲菲的确是不管身材还是样貌都要远过他一筹，这让王文婷很不爽。现在小云的赞美让王文婷又找回了以往的自信和骄傲，有些东西是羡慕不来的。王文婷瞥了一眼小云的胸前，淡淡的说道：“像我这种人，天生就是众人关注的焦点，你羡慕也没用。哎，不过有时候那些男人们的目光……”还真是让人有些受不了呢。看着做作的故作发愁的王文婷，小云的差点没吐下来，也后悔自己刚刚说那句话了。王文婷这种人就不能给他一点阳光？有些东西的确是羡慕不来。小云说道：“就好像菲菲，不管是在样貌、身材还是气质，都要远超过你一样，你羡慕也没用。”你本来故作发愁的王文婷顿时发恼，他那个都是别男人揉大的。看着一脸清纯，实际上还不知道在背地里找了多少男人了。王文婷。你怎么能这么诋毁人？小云气道：“菲菲不是那种人，知人知面不知心，谁知道她是什么样的人？”王文婷说道：“就好像她的那个男朋友，我们都看到了，她还不承认，而且那个人还是校外的，不知道她在校外找了多少个这种不愿意承认的男友呢。”小云一时语塞，不知道该怎么反驳，因为她也认为吴凡就是叶菲菲的男朋友。好一会，小云才说道：“菲菲那是害羞，不好意思承认而已，我相信。”他绝对不是那种乱搞的人，大家都是同学，还是舍友，你不要随便诋毁人。我可没有诋毁他。王文婷眼角一眯，说道：“我也不屑于和他相比较。”就在这个时候，游泳馆的入口位置的几个女生突然发出尖叫声，然后一个熟悉的身影进入了王文婷和小云两人的视野里。他怎么会在这里？王文婷和小云几乎异口同声道。此时，进入游泳馆内的人正是吴凡。吴凡也没有想到。进去之后就会惹得一些女生尖叫，这让他感觉到更加的尴尬。不过，当看到他们的穿着的时候，他就明白原因了，因为这里是属于女生的泳池，只有女生会进来。再加上游泳课已经要开始了，所以有很多女生都已经换好了泳衣。而泳衣各式各样，有保守的长裙，也有那种性感的比基尼。大家都是女生，看着倒是无所谓。但是突然冒出来一个男生，有些没有准备的女生，下意识的就发出了尖叫。本来就尴尬的吴凡。听到这些尖叫声，看到这幕非常具有视觉冲击的场景，顿时眼睛都不知道该往哪里看了，连忙转头看向其他方向。你是谁？来这里干什么？你们男生的泳池在个隔壁，快走！你这个色狼，再不走我们就要喊老师了！女生们纷纷对吴凡呵斥道。一下子被这么多女生围攻，这是吴凡从来都没有遇到过的事情，一时间居然不知道该怎么说，都让让让让。这个时候，小云和王文婷两人也走了过来。这里面可能有些误会，小云说道：“他可能只是走错了。”小云和叶菲菲的关系不错，而他又认为吴凡是叶菲菲的男朋友，所以这个时候自然是要为吴凡说两句。走错了，不可能吧？这泳池外面可是清楚的写着“女生泳池”几个字的，难道他不识字？王文婷语气阴阴的说道：“我看他就是故意的。”文婷，你怎么能这么说？小云也有些着急了，她拉了拉吴凡，说道。你快和大家解释一下呀！吴凡这才转过头来，然后看到眼前莺莺燕燕，顿时又觉得有些尴尬。不过还是强忍着没有将头转过去，而是干咳了几声，说道：“其实我不是这里的学生，我知道你是校外的人士，根本就不是大学生。”王文婷说道：“你这种行为更加可恶，我要报警。”等等，见到王文婷真的要去拿手机报警，吴凡连忙喊住了他，说道：“我不是什么校外人士。”我是这里的老师，是你们游泳课老师。老师，众人听到吴凡的话都愣住，有人怀疑道：“我们游泳课的老师不都是女的吗？这里的学生可不是只有大一的新生，还有一些高年级的老生
，所以知道学校的游泳课一直都是女老师。吴凡微微有些尴尬，摸了摸鼻子说道：“我也不知道怎么回事，是学校安排我来教你们游泳课的。你真的是我们的老师。”小云有些不信道：“之前他倒是相信吴凡不是故意闯进这里的，但是当吴凡说他是游泳课老师之后，小云反而是有些不信了，因为他之前从来没有听叶菲菲说起过这件事。就像王文婷刚刚说的那样。”他们知道的是，吴凡不是这里的学生，是校外人士。怎么突然就变成了江州大学的老师了？而且还成了他们的游泳课老师了？那是肯定的啊，不然我来这里干嘛？吴凡说道。经过最初的慌乱之后，吴凡已经渐渐的冷静了下来。既然来了，就好好当这个老师，又没有谁规定，女生的游泳课就一定得是女老师。我为什么不能当？吴凡心里安慰道。可是你是男的，我们怎么上课？有女同学为难道？难道你们就不去沙滩的吗？沙滩上就只有女人。这个时候，一个优雅魅惑的声音响起。吴凡循声望去，哪怕是他每天都会见到柳岩那样角色的女子，看到来人也觉得眼前一亮。来人穿着性感的比基尼，高挑身材完美的呈现，精细的锁骨，细长白嫩的双腿，无一不美的恰到好处。精致的脸上荡漾着淡淡的笑容，一颦一笑之间充满了魅惑之力。这是一个同柳岩一样的绝美女子，但是却又是和柳岩完全两个极端。柳岩清新淡雅。这个女子则是魅惑诱人，柳岩是高冷；这个女子则是如同火焰。她的出现不仅是让吴凡眼前一亮，也让其他的女生们投去了羡慕、嫉妒的眼神。因为她的外貌太美，身材太好，在这两个方面，现场的女生们都比不上她。哪怕是之前得意洋洋的王文婷也是一样。面对这样的女子，王文婷又有了面对叶菲菲那样的压力和难受，因此她的脸色并不好看。那女子并没有理会周围人的目光。他一步步走到吴凡的身边，虽然不是刻意为之，但是走路的姿势比那些专业的模特丝毫不差。我倒是觉得有一个男老师挺不错的，有安全感。那女子走到吴凡面前，身子微微前倾，脸在不断接近吴凡，让吴凡甚至都能够感觉到她的呼吸。老师，你说对吗？狐狸精小云小声的说道，心里为叶菲菲感觉到委屈和担心，想着等下课之后一定要去将这件事告诉叶菲菲，让她提高警惕。吴凡感觉到对方的接近。微微有些尴尬的往后撤了两步，心里暗叹：现在的女生胆子真大。嘴上说道：“不错，你说的对，大家不要对我是男老师有什么意见，我是你们的老师，仅此而已。”啪啪啪，吴凡面前的女子鼓起掌来说道：“老师说的真好，那你是老师，我是学生，我有什么问题，是不是可以请你帮忙？”当然，吴凡说道：“那老师，你教我游泳吧。”那女子说道：“你的游泳技术一定很好，我不是太会游。”你可不可以教我手把手的那种哦？吴凡脑海中不自觉的就浮现了自己教对方游泳时可能会出现的画面，再看看对方的穿着，顿时感觉鼻子有些痒。他尴尬的说道：“教你游泳可以，不过手把手就没必要了。我可以在一边指导你。”老师，你是害羞了吗？那女子并不放过吴凡，你是不是想到了什么羞羞的画面？说着，那女子还在吴凡的面前伸出了舌头，舔了舔自己红润的嘴唇，当真是诱惑无比。这女人是会读心术吗？怎么知道自己心中所想？吴凡正了正脸色，说道：“怎么可能？你不要瞎想。好了，要上课了，还没有换衣服，都赶紧去换衣服。我们准备上课了。”吴凡摆出一副老师的认真模样，让之前觉得有些不妥的女生们下意识的选择了听从。再加上刚刚那个女子说的也对，他们去沙滩的话，也不能保证沙滩上都是女人吧？况且这个男老师看着还有些小帅，尤其是身上的那股与众不同的气质，还是很有吸引力的。总算是恢复正常了。吴凡心里大大的松了一口气，这女生们的游泳课还真不是一般人能教的，对思想是一个极大的考验。当然，在尴尬之余，也的确是很有眼福。一群青春靓丽的女生们在自己的面前展示婀娜的身姿，那的确不是什么人都有机会能够看到的。对于教游泳课，吴凡除了觉得有些尴尬之外，并没有其他的担心，因为他有那个能力。之前老村长教授了他一系列的生活技能，其中就包括游泳术。吴凡现在拥有高级游泳技能。同时还拥有宗师级的理论知识。当一个游泳老师，不要说眼前的这些学生们了，哪怕是那些专业的游泳运动员，他都有能力去教。老师，你不去换吗？站在吴凡面前的那个性感女子看着吴凡问道：“我，我就不用了，我不下水，就站在岸上看着你们就行了。”吴凡说道。因为之前并不知道学校会安排自己教游泳课，所以吴凡并没有准备泳裤，而且在这么多女生们面前只穿着泳裤游泳，吴凡会觉得尴尬。那怎么行？你是我们的老师，肯定是要下水示范的，不然的话，我们的动作不标准怎么办？我们不知道该怎么游怎么办？
，光靠嘴上说没有多少效果的。那女子说道：“吴凡觉得这个女生说的似乎有些道理，说的再多也不如亲自示范来的好。既然已经当了这个游泳课的老师，吴凡就想着要为这些学生们负责，尽量的教好他们。可是我没有准备泳裤。”吴凡说道：“这是小事。”那女子说道：“学校的小超市里就有的卖。当然，老师你如果愿意穿着内裤下水的话，我们也是不会介意的哦。”看着那女子似笑非笑的表情，以及不断乱转的眼神，吴凡心里暗喊吃不消。你们等我一会。说完，吴凡就往外跑去。看着吴凡有些狼狈的背影，一些胆大的女生们直接就笑了出来。就是那些之前觉得有些不合适的学生，这个时候也已经没有那么严重的戒备了，甚至是觉得这个老师挺有意思的。倒是刚刚调戏吴凡的那个女子，看着吴凡的眼神，似乎有着些许其他的意味。当吴凡从小超市买了泳裤回来的时候。泳池边的女生们已经全部都换好了泳衣，有的在聊天，有的已经下水游泳。看到吴凡回来，全部都看向了吴凡。虽然刚刚已经接触了一番，但是吴凡同时被这么多女生盯着，而且还都是穿着泳衣的女生，吴凡还是感觉有些不自在。然而，等吴凡准备去换泳裤的时候，又一个问题出现了：他该去哪里换？因为这里本来就只有女生，连老师都是女的，所以这里就只有一个女生更衣室，根本就没有男生更衣室。难道他要到女生更衣室内去换衣服？好像除了那里，也没有其他地方可去了。想到这里，吴凡对着小云喊了一声：“这位同学，你过来一下。”因为之前小云是第一个站出来帮他说话的，所以吴凡虽然不认识小云，但是对他的印象还不错。老师，有什么事？小云来到吴凡的面前问道。虽然在心里，小云依然是认为吴凡是自己好姐妹叶菲菲的男朋友，但是现在毕竟是在上课，吴凡又是他们的老师，所以他还是保持有足够的尊重。你去更衣室看看，看看里面还有没有人。”吴凡说道。小云立即便明白了吴凡的意思，点点头，朝着更衣室而去。“老师，有什么好怕的？直接进去就行了。”之前调戏吴凡的那个女子坐在泳池边，用脚踢着水，对吴凡笑着说道。吴凡没有理她，他发现这个女孩子胆子很大，和她说话很容易让自己吃不消。很快，小云从更衣室里出来，对着吴凡摇摇头。吴凡这次拿着泳裤进了更衣室，不过。当吴凡进入更衣室之后，顿时脸上又有些尴尬了。更衣室里的确是没有人，但是有一些女生的衣服并没有放在柜子里，而是放在凳子上。吴凡甚至在长凳上看到了内衣，而且还是蛮性感的那种。这些女生做事还真是大大咧咧的，这种衣服居然也这么乱放。吴凡有些艰难的移开视线，随后来到老师的柜子面前，开始换泳衣。在这更衣室里，老师是有自己单独的柜子的。吴凡倒是不用担心自己的衣服没有地方放，这样出去会不会有问题？换好泳裤之后，吴凡没有第一时间出去，反而是显得有些犹豫。外面毕竟是一群青春靓丽的小姑娘，虽然吴凡刚刚教育他们说大家只是师生关系，但是年纪相差其实不大。现在自己穿成这样出现在众人的面前，会不会有什么不妥？老师，你还没换好吗？需不需要我进去帮你？更衣室外又传来了那个女孩子的声音，声音里带着几分调笑。算了。没什么大不了，外面那些游泳馆的教练不也是这样穿着教女学员的？有什么好怕的？吴凡自我安慰了一番，这才走出了更衣室。哇，老师，你的身材真好！刚刚看着老师还有些瘦，没有想到脱了衣服之后身材这么好。我男朋友天天锻炼健身，身材都没有老师的好，羡慕。流口水了。吴凡才刚一出更衣室的门，立即就引起了众多女学生们的关注。众人看到他的身材的时候，无不双眼发亮。就连之前调戏吴凡的那个女子也不意外。之前吴凡穿着外套，所以看不出来她的身材，只是从外面看上去，吴凡似乎有些瘦。但是众人没有想到，吴凡脱了衣服之后，身材居然会那么有型。那硕大的腹肌，充满力量感的线条曲线，健康的肤色，无不显示吴凡完美的身材。男人喜欢看身材好的女人，女人同样对于身材好的男生没有多少抵抗力。而现在，吴凡就是这么一个身材完美的人，也就难怪这些女生会有如此的表现了。被这么多女生看着、讨论着，吴凡心里有些尴尬，不过脸上还是强迫自己保持镇定。说实话，吴凡对于自己的身材也很满意，他之前也一直很想要这样的身材。不过坚持锻炼了几年，他的身体虽然一直都很健康，但是身材却并不算太好。然而，自从能够穿越之后，吴凡就发现自己的身材在一天天的变得完美，每一寸皮肤、每一块肌肉都恰到好处，尤其是每次升级的时候，他的身体更是会得到一次完美的改造。这才让他在短短时间内就拥有了如此完美的身材。之前调戏吴凡的那个女子，双眼放光的走到吴凡的面前，居然伸手在吴凡的胸膛摸了一把，一。
一股冰凉的触感，让吴凡身子一颤。那个女生同样脸色微微一变，不过很快就恢复了正常。老师，你这身材真是太棒了，这肌肉是真的假的？你之前不会是做健身的吧？当然是真的。吴凡微微后退一小步，他发现被这女生一磨，自己居然暗爽，这让他心里有所警惕。他现在可是只穿着泳裤的，万一要是出丑，就要丢人了。摸着手感的确不错。那女生并没有觉得自己行为有什么不妥，反而还一脸魅惑的看着吴凡，似乎还想要摸。好了，都站好，上课了。吴凡连忙对着众人说道。那女生对于没有能够再次摸到吴凡，似乎有些失望，不过还是和其他人一样排队站好。今天是第一堂课，我们先互相认识一下。吴凡手中拿着学生名册，对众女生说道：“我叫吴凡，如果不出意外的话，我是你们这个学期的游泳课老师。希望我们大家都能够好好相处，共同进步。”老师。你说的意外是什么意外？吴凡的话音刚落，那个胆大的女生再次开口道：“比如你们去投诉，或者学校对我另有安排。”吴凡说道：“这么好的老师，我们怎么会投诉呢？”那女生说道：“就是身材这么好的老师，可不好找。”“对啊，我还想每天都看到老师你呢。”其他的几个胆子大的女生也不甘示弱的说道：“嗨嗨。”吴凡尴尬的咳嗽了两声：“你们不投诉，那自然最好。”“好了，我们现在开始点名。”杨小丽，吴凡拿着名册，一个接一个的点名，每点一个名字，他便看向该同学一次，记住对方的样子，将对方的样子和名字对上。吴凡现在的智力不低，只要看上一眼就能够记住对方，以后也能够随时叫出对方的名字。吴小云，吴凡道，道。叶菲菲的同学小云大声应道：“我们还是本家呢。”吴凡对着他笑道：“对于这个第一个站出来为自己说话的人，吴凡的印象还是很不错。”“是啊，我也没有想到。”小云也笑着说道。点名继续，王文婷道：“唐雨飞，老师，人家在这呢。”这次应答的正是之前胆子很大、调戏吴凡的那个身材性感的女生。只要她说话，不管是刻意还是无意的，似乎话语里都有一股魅惑的气息，让人不自觉神魂颠倒。再加上她的完美的身材，之前小云评价她是“狐狸精”，可一点都没错。现场的女生虽然不少，但是这个叫唐雨飞的女子依然是其中最为亮眼的那个，每一方面都要完胜其他的女生。吴凡点点头，没有接他的话，继续开始点名。因为是第一节课，而且也不是什么专业课，所以学生一个不少。好了，现在我们开始热身，在下水之前，必须要充分的热身，这样才能够增加你们肌肉的伸缩性，增大流向心脏的血液量。吴凡一边说着，一边开始做着热身动作，让学生们跟着做。吴凡的第一堂体育课，经过一开始的不适应以及尴尬之后，终于是走上了正轨。随着吴凡的教学，学生们也都开始认真的学习。刚开始，男老师教学的那种尴尬和不适也慢慢消散。热身运动做完，然后就开始下水练习。这里有的女生已经会游泳，有的则不会。会的人，吴凡让他们自己先游着；不会的，吴凡则是在一边教导。当然，学游泳和学其他的东西不一样，光是听是没用的，必须手把手的教，才能够更快的学会。一开始的时候，吴凡想的是自己在一边教授理论上的东西，然后让其他同学帮忙扶着学游泳的同学。后来，他发现。这个想法过于理想化了，因为这里都是女生，女生的力气本来就比较小，而学游泳的人因为心里害怕，所以动作幅度有时候是很大的。这样一来，扶着他的学生未必能够扶得住。出现了几例呛水事情之后，吴凡不得不亲自上阵，手把手的教学。好在这个时候，学生们大多都已经接受了他老师的身份，而且他长得也不差，身材气质都很突出，所以女生们这个时候不但没有害羞。反而是显得很兴奋，这让吴凡在内心里不得不再次感慨：现在的女生胆子真大。今天的体育课就到这里，咱们下节课再见。说完，吴凡转身就走，片刻也不想在这里逗留。一节课下来，吴凡发现自己居然比做一晚上的烧烤都要累，不是身体上的累，是心累。一开始的时候，这些女生们还比较矜持，在自己教他们的时候还会感觉到不好意思，但是到了后面的时候，一个个的比自己还主动。还会趁机摸自己的肌肉，占自己的便宜。吴凡的也是一个精神小伙，哪受得了这样的刺激？尤其还是那么多女生的情况下，这个时候他也终于是明白了，上课之前耿亚飞对他说的那句“自求多福”是什么意思。这体育课对自己来说就是一个节，一个力量。所以这一节体育课他是上的疲惫不已。哎，老师别走啊！老师留个联系方式呗，有什么游泳方面的问题，我也好询问你。老师，今晚有时间一起吃个饭吗？我们好好聊聊游泳的事情。吴凡一走，这些学生们更加欢脱起来，纷纷的开起了吴凡的玩笑来。虽然只接触了一节课的时间，但是
，这些学生们发现他们的新老师是一个老实、没有经验的厨，年纪比他们大不了几岁，一看就知道和女生接触不多。这让女生们放下心中芥蒂的同时，也变得胆大了起来，谁都敢和吴凡说上几句玩笑话。女生们的话让吴凡走得更快了，十五点的敏捷更是发挥到了极致。吴凡狼狈而去的样子，让众多女生们哈哈大笑。心里对于这节体育课，对于他们的新老师满意极了。唐雨飞嘴角噙着笑，看着吴凡快速离去的背影，小声的自语道：“这就是你看上的人吗？还挺有意思的。”唐雨飞说话的声音很小，并没有被周围的人听到。菲菲，菲菲，吴小云在食堂里碰到了同样来吃饭的叶菲菲，连忙叫住他：“出大事了！大事？什么事？”叶菲菲一边吃饭一边随意的问道：“有人勾引你男朋友，还不是大事啊？”吴小云说道：“叶菲菲白了他一眼，他现在都懒得解释了。再怎么解释，他宿舍的人好像都已经认定吴凡就是他的男朋友了。怎么回事？又有人勾引菲菲的男朋友？”小茹在一边好奇地问道：“上次吴凡坐耿亚飞车子的样子被小茹给看到了。回到宿舍之后，他就将这件事告诉了叶菲菲。叶菲菲当时表现得很不在意，倒是让小茹急得不行，觉得叶菲菲心太大了。再这样的话，她男朋友有可能被人挖走的。现在自己担心的事情。”似乎正在变成现实事啊，而且还是好多人。吴小云说道：“对了，菲菲，你之前怎么没有告诉我们，你男朋友是我们学校的老师啊？”“老师，他不是啊。”叶菲菲也懒得纠正吴小云的称呼了。她知道吴小云说的是吴凡。我记得他好像是做烧烤的。叶菲菲和吴凡其实接触并不多，对吴凡也不是很了解，到现在还不承认呢。吴小云也白了叶菲菲一眼，说道：“他就是我们学校的老师，而且……”还是我们的游泳课老师，游泳课老师，叶菲菲和小茹两人同时惊讶道：“他们都知道，王文婷和小云两人都是报的游泳课，却是没有想到他们的老师居然是吴凡。我听学姐们说，游泳课是男女分开上的，女生们的游泳课老师不都是女老师吗？”小茹问道。“那是以前。”吴小云说道。“而且也没有任何规定说女生们的游泳课老师必须是女老师。你们的老师真的是飞的男朋友？”小茹还是有些不信。那上课的时候不会感觉到尴尬吗？一开始是有点，小云点头道。不过到后面的时候就好了，大家都习惯了，也就不觉得有什么了，反而觉得很有意思。尤其是菲菲的男朋友，身材还那么好，气质又很棒，再加上长得有点小帅，你们都不知道多少女生犯花痴，所以我才要提醒菲菲要注意，看住你男朋友。他的事和我没什么关系。”叶菲菲说道。不过倒是没有想到，他居然是我们学校的老师，之前也没听他说过。叶菲菲觉得吴凡这是故意隐瞒自己的。当初他带着自己来江州大学报道的时候，也没有说他老师的身份。当然，就算是说了，也无法改变叶菲菲心里警惕的心思。菲菲，你是和他吵架了吗？小云见叶菲菲说气话，因为什么吵架的？是因为当女生们游泳课老师的事情吗？小茹也是一脸好奇的看着叶菲菲，两人觉得这个可能性很大，毕竟这游泳课的老师和其他的老师还是有些不同的，尤其是吴凡教的还是女生们的游泳课。叶菲菲会因此吃醋，也不是什么奇怪的事情。怪不得最近也不见你们两个出去约会，你一下课就回宿舍。小茹一副原来如此的表情道：“我说很多次了，我和他真的不是情侣关系，我们吵什么架？”叶菲菲无奈的说道：“情侣吵架也正常。”小云还以为叶菲菲是因为和吴凡生气吵架，所以才一直赌气的说吴凡不是她男朋友呢。哪有情侣不拌嘴的？而且你男朋友身材那么好，又教女生们游泳，容易被有想法的女生给勾走。换了是我。我也会生气的。叶菲菲懒得解释，只得低头吃饭。不过心里却是在想着，吴凡的身材真的很好吗？为什么自己看他好像有些偏瘦的样子？菲菲，你生气归生气，还是要注意一些。小云继续说道：“你知道我们游泳课里有谁吗？那个校花唐雨飞就在我们游泳班，就是那个和柳岩儿并称江州大学两朵金花的唐雨飞。”小如惊道：“不错，就是他。”小云肯定道。叶菲菲他们虽然才刚进学校不久，但是对于学校内的两朵金花，却都是有过听说的。主要是这两人在学校内的名气太大，各方面都很优秀，同时性格又是两个极端，导致在江州大学内有很大的知名度，甚至周边一些学校的人都听说过这两人。你们是没有看到那个唐雨飞居然用手去摸菲菲男友身上的肌肉，而且说话有时候还嗲嗲的，真是一个狐狸精。小云说道。说到这里的时候。小云脸上又露出了羡慕的表情，说道：“不过她是真的很漂亮，身材也很好，整个人透着一股极大的魅力。我要是男生，我估计也受不了这诱惑。所以，菲菲，这事你一定要上心
，看住了自己男朋友。对啊，菲菲，这次对手实力过于强大，你一定要小心。”小茹也说道。不过，咱们菲菲比他也丝毫不差。要我说，两朵金花现在应该是变成三朵金花了。对，咱们菲菲绝对有成为校花的实力。”小云也说道。“我也不想成为什么校花。”叶菲菲说道。“我只想要好好上学，好好享受我的大学生涯就行了。”叶菲菲是好不容易才脱离了父母的视线，这个时候想的最多的就是要好好享受这段时光。再加上大学里的学业压力又不重，所以她只是想要好好的享受自己的大学生活。至于其他的事情，她并不是很关心、很在意。吴老师，第一节感觉怎样？办公室内，几个老师都已经回来了。孙悦老师问吴凡道：“还行吧？”吴凡说道：“也不知道学校怎么想的，怎么会安排一个男老师去教女学生们的游泳课？那些女生们肯定是有意见吧。”而且传出去也不好听，李天说道。就是，王福也说道。咦，校内论坛上还有关于这件事的报道，我来看看。估计都是批评这件事的。吴老师，你不会是在上课的时候故意占女生的便宜，被人给捅到论坛上了吧？要是传到学校高层的那些人耳朵里，恐怕你的工作就危险了。因为李斌对于吴凡的态度很明显的是敌视，所以李天和王福两人自然对吴凡也不会有什么好态度。他们巴不得希望吴凡倒霉呢。王老师。不是每个人都像你那样的，吴凡一边打开电脑，一边淡淡的反击道：“刚刚进来的时候，我看到你盯着一个女学生的大腿看呢，怎么样？那大长腿好看吗？你胡说！”王福没有想到自己刚刚那么隐蔽的动作，居然被吴凡给发现了，这让他的脸瞬间涨红了起来。“你这是污蔑，辱我名声！我要告诉领导。”随便，吴凡说道。“忘记提醒你了，走廊外面是有监控的，所以你懂的。”吴凡的意思很明显，你要是去告。可以，到时候我为了自证清白，要求调监控，你的行迹可就败露了。王福这才想起来，那里的确是有监控的，暗想自己大意了，却也不敢再纠缠这件事。牙尖嘴利，我就不信你是正人君子。李斌在一边说道。在李斌想来，吴凡做这个游泳课的老师，多多少少会占些便宜。他这是换位思考，因为他如果做这门课的老师的话，肯定是会占些便宜的，所以他认为吴凡也会这么做。而学生们当时不一定会说什么。但是事后很有可能会捅到论坛上，毁掉吴凡的名声，让他丢掉工作。所以李斌和王福想的一样，论坛上肯定是有不少对吴凡控诉的。然而，当他们打开论坛的时候，看到那些标题，却是愣住了。校园惊现完美男神，论一个男人的身材可以好到什么程度？这男人让我流了一节课的口水。谁知道这位老师有没有对象？我要倒追他。论坛上关于吴凡的报道的确是有很多，甚至还有不少吴凡的照片。吴凡都不知道那些照片是谁拍的，又是什么时候拍的，居然数量还不少。不过，这些关于吴凡的报道全部都是正面的，居然一个控诉都没有，和李斌以及王福等人之前所想的完全不一样。怎么会这样？你们不是应该控诉吴凡的小动作，反对学校给你们安排男老师吗？怎么一个个都一副花痴的模样？你们是没有见过男人吗？更让李斌生气的是，耿亚飞看到网上吴凡的泳装照片的时候，居然也是两眼放光。有这个必要吗？吴凡的身材很好吗？李斌很想说自己的身材比吴凡的好多了，但是当他看到吴凡的照片的时候，却是没有这样说的勇气。因为哪怕是他不愿意承认，但是吴凡的身材的确是非常的完美。他平时的锻炼虽然不少，但是和吴凡相比，还是有着很大的差距。吴凡的身材已经达到了一个非常完美的程度，让人完全找不到一丝的瑕疵。吴老师，没有想到你看着瘦，身材居然这么好。孙悦看了看自己已经发福的身体，再看看吴凡网上的照片。一脸羡慕的说道：“我平时都有锻炼。”吴凡说道：“就算是经常锻炼，有你这么好身材的也没几个。”耿亚飞说道：“看看那些女生们为你这么疯狂，就知道你有多受欢迎了。”其实一开始的确是有些尴尬的。吴凡笑道：“后来好多了，那些学生们都还是很懂事的，只怕到后面已经不是接受你这个老师那么简单了，他们都有些为你疯狂了。”耿亚飞笑道：“你看。”网上可是有不少女生说要倒追你呢，他们说着玩的。吴凡尴尬的笑着说道：“对于那些女生们的大胆，吴凡已经有过领教了，所以他们会在网上这么说，吴凡并不奇怪，只是觉得有些尴尬而已。尤其是自己同事们都在谈论这件事的时候，他更加的尴尬。”吴凡离开办公室之后，便拨打了王子明的电话，电话也很快就被接通了。王子明邀请他去凯乐门一起吃个饭。对于这个邀请，吴凡稍微犹豫了一下，也就答应了。他心里还是挺好奇。王子明找自己是为了什么事？按说两人之间应该不存在什么交集才是。再次来凯乐门，吴凡的心情又不一样。第一次来的时候
。乌帆的确是有一种见了世面的感觉。第二次来的时候，则是为了陪柳岩儿来这里，心里倒是没有什么特别的感觉。而现在，凯乐门在乌凡的心里已经和普通的餐厅没有什么区别了。要知道，他们这里原先的主厨都在自己手下学手艺呢。这里对于自己来说，的确是没有什么特别的。乌凡不知道黄经理知不知道刘一刀走后是去了自己那里，如果知道的话，也不知道他会怎么想。在包间内，乌凡见到了王子明。王子明是这里的常客，凯乐门也一直给他留着包间，所以不管什么时候来，王子明都有包间吃饭。过来坐。王子明见到吴凡之后，既没有太热情，也没有李冰那种居高临下的傲气。不知道王少今天找我来有什么事？吴凡坐下之后，不卑不亢的说道。虽然现在来说，两人的身份地位或许有很大的差距，但是吴凡并不觉得自己低对方一等，因为有那枚神奇的戒指的缘故，吴凡甚至相信自己将来的成就不会比王子明等人差。没什么特别的事情，就是想要和你认识一下，随便聊聊。”王子明说道。随后，他将菜单交给吴凡道：“想吃什么，自己点，还是王少点吧，我吃什么都行。”吴凡说道。王子明也不强求，收回菜单，自己一边点菜一边说道：“我倒是忘了，吴先生在厨艺方面也是大能，连刘主厨都比不过你。估计你吃其他人做的菜，的确也没多大胃口。”倒不是这样，吴凡说道：“我对吃的。”其实没有多高的追求，能吃饱就行。的确，吴凡之前的日子一直都不是很好过，对于他来说，能吃饱就够了，能吃好那是他暂时不敢想的追求。吴先生之前的生活的确是过得怎么说呢，简单了一些。王子明说道：“王少似乎调查过我。”吴凡喝了口茶，淡淡的说道：“是有过一些了解，我也是受人所托。”王子明倒是没有隐瞒。哦，我这样一个普通人，还会引起谁的兴趣？像我这种人，在大街上，十个里面有九个都这样吧？吴凡问道。谁感兴趣不重要，王子明说道。重要的是，我发现吴先生之前的确是很普通，不过最近似乎突然有了一些改变，很大的改变。吴凡心里微微一跳，脸上不动声色，说道：“什么改变？厨艺和江州大学老师的身份？”王子明说道：“根据我的调查，你好像突然就拥有了那么好的厨艺，也突然就成了江州大学的老师，这可不是什么普通人所能够做到的。”王少对我调查的很仔细啊，吴凡的心里微微一沉。吴凡不知道到底是谁托王子明调查自己，不知道他们知不知道自己麦子檀木的事情。幸好自己当时没有脑热的去一下子卖太多，不然的话，如果被人调查到了，又是一个很大的疑点。调查自己的人没有坏心思还好，如果有坏心思的话，那自己就有麻烦了。不过能够暗中调查自己的，吴凡觉得对方肯定是不会抱有什么好的目的。其实这都没有什么。我也没有刨根究底的意思。王子明见吴凡不愿意在这两件事上多说，也就没追问。虽然他的确很好奇，但是谁能没有自己的秘密？吴凡点点头，没有说什么。不过心里警惕的心思却是丝毫不减。你也不用担心，我对你没有恶意。王子明丝毫看出了吴凡的警惕，说道：“不过其他人对你什么态度就不好说了。”王少的意思是，有人对我有恶意，甚至要对我动手。我能知道为什么吗？吴凡反问道：“因为柳岩儿。”王子明说道：“其实，你可以避免一些不好的事情发生，只要你自己懂得进退。”柳岩儿，吴凡的脑海里浮现了柳岩儿那天仙般的容颜，他似乎明白是谁让王子明调查自己了，也就只有对方能够有这个能力，也有这个心思。是孔海玲让你调查的？王子明点点头，并没有否认，说道：“孔海玲追柳岩儿有段时间了，我知道，你和柳岩儿之间应该没有什么。”你们根本就不是一个世界的人。不过，你还是应该和柳岩儿保持一定的距离。这样的话，孔少就不会对你有什么误会了。王子明根本就不相信吴凡和柳岩儿之间能够有什么关系。虽然他不是很清楚柳岩儿的身份，但是看到孔海玲追了那么久都没有追到，而且还特意追到江州来，就知道柳岩儿的身份绝对不简单，绝对不是吴凡这种普通人能够拥有的。哪怕吴凡厨艺突然提升，哪怕他突然成为江州大学的老师，他依然还是普通人。果然猜的没错。真的是孔海玲在调查自己，吴凡倒是没有想到，孔海玲的动作居然那么快。想到那天孔海玲的嘴脸，吴凡虽然惊讶于孔海玲的速度，但是倒也没觉得太大意外。我和柳岩之间的确没有什么，吴凡说道。这倒不是我害怕什么人才这么说的，我相信。王子明说道，他的确不相信吴凡和柳岩之间有什么关系。然而，吴凡的话还没有说完，我也不会因为害怕什么人而故意疏离柳岩。吴凡说道。吴凡的话。让王子明微微皱眉，他的意思很明显，他现在和柳岩是什么样子
，以后还是会什么样子，不会因为孔海林的调查以及自己的提醒而故意远离柳岩。这吴凡似乎有些不见棺材不掉泪。你可知道柳小姐和孔少的身份？王子明说道。可能是因为对吴凡的印象的确不错，虽然觉得吴凡有些固执，甚至是不识抬举，但是王子明却还是想要点醒吴凡，不希望他出什么意外。不清楚。吴凡摇头道。虽然通过鉴定术。吴凡大概知道了一些孔海林和柳岩的信息，但是这些信息并不全，因为当时吴凡的实力比他们都要弱，所以获得的信息有限。而现在吴凡的实力，因为那些装备的缘故，有了很大的提高。吴凡不知道现在的自己，相比于那两位，究竟是强还是弱。他没有机会接触到孔海林。对于柳岩，他不想贸然的使用鉴定术，否则的话，可能会引起对方的反感。所以，吴凡现在对于柳岩和孔海林两人的了解还是不多。我不能说太多的信息，当然，我对他们的了解其实也不多。”王子明说道。“不过，你只要知道，他们两个都来自帝都的大家族，这种家族传承千年，一直屹立不倒，你就可以想象他们的能量了。那绝对不是一般人所能够抗衡的，甚至不是普通人所能够接触到的。”王子明说这些的时候，脸上有羡慕，有忌惮。哪怕是王子明的身份以及背后家族的力量，面对柳岩儿和孔海林所在家族的时候，都是处于绝对下风的。没想到。他们还有这样的背景，吴凡说道。虽然之前就已经猜到柳岩儿和孔海林两人的身份背景绝对不简单，但是吴凡也没有想到，他们两人背后的家族居然拥有这样恐怖的底蕴。一个家族能够传承千年，而依然还是豪门，这绝对不是一件容易的事情，也足以可见他们家族的实力之强大。就像王子明所说的那样，那都不是普通人所能够接触到、能够想象的。但自己是普通人吗？吴凡在心里微微一笑。知道柳岩儿和孔海林两人的身份背景之后，他虽然也有一些压力，但是要说害怕、恐惧，那倒不见得。你明白就好。”王子明说道。“总之，那样的家族不是你能够得罪的。虽然孔少只是孔家年轻一辈中的一员，但是他只要稍微动用一些能量，都能够随意的揉捏你。这不是我看不起你，而是事实就是如此，是吗？”吴凡不置可否。如果是之前的自己，面对这样的人物，的确是毫无还手之力。但是现在的自己却是未必。见吴凡似乎有些不相信，王子明也微微皱眉。他觉得吴凡太过狂妄了，太没有自知之明了。孔海林那样的存在，自己都要忌惮，不然也不会这么热情的招呼了。而吴凡有什么？一个普通人而已，能和对方抗衡？王子明看不到吴凡能赢得一丁点希望。见吴凡似乎不领情，王子明也不想再多说。该说的我都说了，该怎么做还是要看你自己。谢谢王少的提醒。吴凡真诚地说道：“吴凡能够感觉得出来，王子明的这番对自己的提醒是出自真心，两人之间并没有什么交情。而王子明能这么做，让吴凡对他很是感激。”王子明摆摆手：“感激的话就不要说了。你要是真的觉得我说的有道理的话，你就离柳小姐远一点。”吴凡笑笑，没有说话。王子明明白了吴凡的意思，也不再说，心里还有点气愤。吴凡的不识好歹，菜肴很快就上来了，依然还是有松鼠桂鱼这道菜，只是。王子明吃了一口之后，眉头就皱了起来，之后就不再吃这道菜。听说刘主厨离开凯乐门了，不知道去了哪里，这道菜也没有原先的味道了。王子明有些遗憾的说道：“虽然说上次在这道菜上，刘一刀是输给了吴凡的，但是王子明对于刘一刀的这道菜还是很满意的。这次来这里，本来也是想要吃这道菜的，现在因为刘一刀的离开，他对这道菜失去了兴趣。”吴凡心思一动，看来刘一刀去自己那里，应该是没有告诉其他人。不过这样也好，也省去了一些麻烦。刘主厨在这道菜上的水平的确是很高的，吴凡说道。这倒不是奉承，刘一刀对于这道菜的确是很有心得。虽然上次输给了吴凡，但是要是和其他人相比的话，还是稳赢的。那也比不过你，王子明说道。吴凡笑笑说道：“一点手艺而已，不算什么。你的厨艺水平绝对不低。”王子明说道：“我倒是很好奇，你的厨艺到底是和谁学的？”你以往的经历里也没有去过其他酒店或者厨艺学校，你的厨艺为什么会那么厉害？或许我有这方面的天赋，突然之间就顿悟了。吴凡笑着说道。王子明知道自己刚刚的话有些过了，有些探究吴凡秘密的意思，而吴凡显然是没有要说出这个秘密的意思。行吧，不说这些了，吃菜吧。虽然比刘主厨的手艺差了些，倒也没有到难以下咽的地步。王子明说道。随后，两人不再谈吴凡的事情，也不再谈柳岩儿和孔海林的事情。就那么随意的聊着，王子明发现吴凡虽然只是一个普通人，但是心性方面却是丝毫不差，哪怕是面对自己的时候，也没有丝毫奉承巴结的意思。
，两人聊天更像是普通人朋友之间的聊天，不掺杂任何的利益因素。这让王子明很享受这种氛围，连之前对吴凡的那点气氛也消失了大半。也正是因为享受和吴凡的聊天，在两人分开的时候，王子明还是忍不住对吴凡说道：“我晚上说的事情，你回去之后还是再考虑考虑。女人，这个世界上多的是，没有必要为了一个女人得罪一个自己惹不起的庞然大物。更何况，你和这个女人还未必能够走到最后。”执迷不悟的话，很可能会害了自己。谢谢王少的提醒，我自己知道自己在做什么。吴凡说道：“行吧，你好自为之。”王子明知道自己没有说动吴凡，拍了拍吴凡的肩膀，就离开了。王子明离开之后，吴凡也离开了凯乐门。相比于来时的轻松，离开的时候，吴凡的心情多少是有些沉重的。虽然刚刚在面对王子明的劝告的时候，吴凡表现得很轻松，似乎完全不将孔海玲放在心上，但是实际上。吴凡的心里还是在意的，因为那枚戒指的缘故，吴凡知道自己以后不会是普通人，但那也是以后，而不是现在。自己的现在还很弱小，还是一个只能靠着做烧烤来维持自己生活的底层人士。面对孔海林这样的人物，自己显得太过渺小。今天的事情也让之前因为赚了一笔钱而飘飘然的吴凡一下子清醒了过来。九百多万，或许对于普通人来说是一个天文数字，哪怕是吴凡也激动不已。但是这个数字。不要说放在孔海林的面前了，就是放在王子明的面前，可能也只是让对方稍稍惊讶一番。至于说因为这个数字而失态，那是不可能的。吴凡也认清了自己和王子明、孔海林等人的差距。如果自己只是在普通人圈子里生活，那自己会活得很好。但是这显然是不可能的。不说因为柳岩儿而得罪了孔海林的事情，就算是没有这件事，随着自己赚的钱越来越多，自己也会慢慢进入一些人的视线，而这些人未必会有像王子明这样的好心。可能更多的会像是孔海林那样，恨不得整死自己，所以自己一定要变强，只有这样才能够守住自己的所得，保护住自己的安全。吴凡第一次有了紧迫感，之前在游戏世界中，他的心情都很轻松，甚至是一点也不急，因为他知道那里就只有他那么一个玩家，那个世界的资源在他看来都是他的，他完全可以慢慢来。然而现在看来，他不能再悠哉悠哉的了，他必须紧张起来，必须加快节奏。这样才能够让现实中的自己有着更多抵抗其他人打击的能力。离开凯乐门之后，吴凡去购买了一些食材。在他还没有拿到那笔欠款之前，他还是只能做烧烤。哪怕他之后有其他的计划，现在没钱，也只能是想着：“师傅，这就是你住的地方吗？”刘一刀如约来到吴凡的住处。昨天晚上两人分开之后，吴凡就嘱咐刘一刀第二天下午去他的住处帮忙做串，因为晚上的生意越来越好，需要提前准备的串串也就越来越多。吴凡一个人忙不过来。只能是找自己新收的徒弟来帮忙了。不错，进来吧。”吴凡说道。有了刘一刀的帮忙，速度果然快了不少。天色渐暗的时候，吴凡和刘一刀两人带着做好的串串以及烧烤用的东西，前往江州大学前面那条街上。果然，在吴凡和刘一刀两人到的时候，那里已经有一些人在等着了。这些人现在都是吴凡烧烤摊的忠实粉丝了，宁愿在这里等着吴凡出现，也不愿意去别家的店去吃。这样的情形，自然是让其他家烧烤摊的老板大为羡慕和嫉妒。吴凡这边正是摆摊，客人也是越来越多，大多数人都是站着吃，但是却是没有丝毫的抱怨。咦，我怎么觉得这老板有些面熟呢？你这么一说，我也觉得老板面熟，好像在哪里见过。对啊，我也有印象，我还以为就我有这种感觉呢。烧烤途中，有几个江州大学的学生吃着烧烤的时候，发现做烧烤的吴凡面相有些熟悉，之前他们没在意，但是现在却是越看越觉得熟悉。对了，我认出来了。他不就是今天校内网上的那个教女生们游泳的老师吗？对对，我也认出来了。我说怎么这么熟悉呢？在校内网的论坛上还有他的照片呢。果真是一样，在这里吃几天烧烤了，没有想到这老板居然是我们学校的老师。同学，什么老师？你们刚刚在说什么？这个做烧烤的老板是我们江州大学的体育老师，他的照片今天被人传到校内网上了，现在被我们认出来了。老师，你怎么在这里做烧烤啊？对啊，你不是我们学校的体育老师吗？还是说就是长得像，不是一个人，肯定是一个人，我百分之百确定。围观的学生们认出吴凡的身份之后，顿时就热闹了起来。一个老师，而且还是江州大学的老师，居然在这里卖烧烤，这的确是算得上一个新闻。再加上吴凡在学校内教的还是女生们的游泳课，这让他显得有些特别。本来就很受关注，现在知道他又一个身份之后，自然就更加让人好奇。甚至是有些同学已经将吴凡做烧烤的画面给拍了下来，传到了学校的校内网上
，顿时又引起一些上网学生的注意。面对激动起来的学生们，吴凡为了防止出事，让他们安静下来，他连忙说道：“我的确是江州大学的体育老师，不过没有人规定当老师就不能卖烧烤吧？能，能，肯定能啊！就是，就像是兼职一样。老师，我以后都只在你这里吃烧烤，自己学校的老师肯定要支持一波。对，支持，肯定支持。老师，没有想到你身材那么好。”烧烤做的还这么好，老师，你有女朋友吗？周围的学生们在听到吴凡承认之后，更加的激动。虽然吴凡不是他们的老师，但是他们是学生，吴凡是老师，这让他们有一种特别的感觉。也没有人觉得吴凡这么做就有如老师的身份。而现场的同学们更是在自己的群里将这个消息传递了出去，很快就有很多人知道这个事情。本来今天因为游泳课的事情，吴凡在校内，在学生们之间就有了很大的关注度。现在。他在做烧烤的消息传播出去之后，更是引起了很多人的讨论，甚至一些人更是直接从学校内赶来，想要看看吴凡。你们想来就来，非要拉着我干嘛？叶菲菲一脸不情愿地对自己两个舍友说道：“菲菲，你男朋友在这里做生意，你都不过来看看。”小云说道：“就算是你们吵架，也已经好些天了，差不多就行了。”我们没吵架，叶菲菲说道：“既然没吵架，那更应该过来看看啊。”小茹说道：“算了，和你们解释不清。”叶菲菲无奈道：“快点，就要到了。听同学说，就在前面。”小云对叶菲菲说道：“你们又不喜欢吃烧烤，非要来干嘛？”叶菲菲说道：“你没看到学校内很多人都要来看看吗？”小茹说道：“而且这可是你男朋友卖的，我们肯定要给面子吃点的。”还是我老师，小云补充道。叶菲菲无语。本来他们三人在宿舍里上网聊天呢，结果小云看到其他同学发的信息，说吴凡在他们学校前面那条街上卖烧烤。而且还有照片，顿时就要来看看。他们来也就算了，还非要拉着自己一起。叶菲菲本不想来，但是却是没有办法，只能是跟着来了。哇，好多人啊！小云看着吴凡摊位前围着的里三层、外三层，惊讶道：“这条街上的摊位店面是很多的，平时周围学校的学生也都会来这里逛逛、玩玩。这里东西多，也便宜，主要就是面向学生市场，所以这条街的人流量一直都还不错。但是整条街的店面和摊位。”从来都没有出现过像吴凡摊位这样的盛况，周围围的全都是人，里面的情况是想看都看不到，周围的道路都挤满了人，通行都成了问题，不就是卖烧烤吗？有必要这么多人围着？叶菲菲也被眼前的场景给吓到了，那样子就好像这些人看的不是一个卖烧烤的，而是在围观一个大明星一样。这不一样。小云一边垫着脚往里面看，一边说道：“这可是我们学校的老师在卖烧烤，而且这个老师在今天还在校内网上爆火，还拥有完美的身材。”你说大家能不激动吗？那也没有必要这样围着啊！不知道的还以为在围观什么大明星呢。叶菲菲说道：“吴老师现在在我们学校内，可不就相当于大明星吗？”小茹说道。随即，他有些恍然的说道：“哦，是不是你看到那么多女生也来了，所以吃醋了？肯定是这样。”小云一脸认真的说道：“吃醋？我吃哪门子醋？”叶菲菲觉得自己都要崩溃了。他又不是我什么人。菲菲，你不用说气话。我们都能够理解的，对，我们都理解。你们理解什么呀？你们，叶菲菲无语道：“你们根本什么都不知道，你都不和我们说你们之间的事情，我们怎么会知道？”小茹说道：“就是，我还挺好奇，你是怎么和吴老师谈恋爱的？怎么样，师生恋是不是很刺激？”小云一脸八卦的说道：“什么师生恋，都是没有的事。”叶菲菲说道：“不说算了。”小云说道：“走吧，我们也挤进去，看看你男朋友。”我的吴老师手艺怎么样？要去你们去，我不去，我就在这里等你们。”叶菲菲说道。“走吗？一起过去。你不去，我们的面子可没有那么大。你也看到了，这里那么多人，我们想要吃到，不知道要排到什么时候呢。”小云道。“就是，有你这个枕边人帮忙，我们才能够走走后门。”小茹也说道。“什么枕边人？你们越说越过分了呀。”叶菲菲说道。“不说了，不说了。”小云拉着叶菲菲说道。“我们过去吧。”叶菲菲无奈，被小云拉着往人群里挤。本来有人这么挤进来，其他人肯定是会不高兴的。不过叶菲菲三人长得都不差，尤其是叶菲菲的那样貌，完全是可以和柳莹儿以及唐雨菲一较高下的。所以本来要呵斥的众人都将话给咽回去了。美女在很多时候都是拥有特权的。吴老师给我们来三串金针菇，三串藕片，三串茄子。挤进去之后，小云便立即对吴凡说道：“是你啊！”听到小云的声音。吴凡这才抬起头来，瞬间便认出了小云。吴凡这段时间可是忙得不轻，不仅是要忙着烧烤，而且
还要忙着招呼这些特意赶来的学生。他也没有想到，自己被认出来之后，居然会有那么多学生特意跑来看他，而且还会问一些奇奇怪怪的问题，什么他是怎么锻炼的，为什么来卖烧烤，有没有女朋友等等，这些都是江州大学的学生，而且态度也不恶劣，只是单纯的好奇而已。吴凡也不好冷漠相对，只好一一回答。他发现应付这些学生们比做烧烤还要累。在看到小云的同时，吴凡也看到了小云旁边的叶菲菲，不由得说道：“你也来了。”吴凡倒是没有想到自己居然将叶菲菲也给吸引来了。两人这还是自从自己送她去报道之后第一次见面呢。虽然两人不是很熟，但是毕竟认识，而且叶菲菲也是自己房东的亲戚，自己也不能装作不认识，不是？他们非要拉着我来的。叶菲菲解释了一句，显然她怕吴凡误会。吴凡点点头，他倒是不会自作多情的多想，因为客人很多。吴凡也没有时间和叶菲菲他们闲聊，便忙着继续烧烤。菲菲，吴老师那么忙，你不去帮帮忙吗？小云说道。我为什么要去？你为什么不去？叶菲菲问道。你是吴老师的女朋友，我和他又没有什么关系。小云说道。而且现在吴老师在学校里很吃香的，现在刚好有那么多人在，你正好可以宣誓主权，断了其他女生的念头。宣誓什么主权啊？我和他根本就没有什么关系。叶菲菲说道。好，好，没有关系。小云只当叶菲菲还在生吴凡的气，不过不宣誓主权，帮忙总可以吧？帮忙，好像真的可以。叶菲菲想到吴凡之前也帮过自己，送自己来学校，给自己做吃的，而且最重要的是还愿意让自己住在学校，不去告发自己。说起来，吴凡这个人还是不错的。而现在吴凡的确很忙，周围的客人很多，虽然他的旁边已经有一个人在帮忙了，但是还是有一种忙不过来的感觉。不过。如果自己真的帮忙了，小云和小茹两人岂不是更会觉得自己和吴凡就是情侣关系？自己之前的解释不都是白费了？不过，好像自己之前的解释根本就没有什么效果啊！就在叶菲菲犹豫着要不要上前帮忙的时候，又一个靓丽的身影出现，引起周围人的一片惊呼。唐雨飞也来了，没有想到吴老师连唐女神都给吸引来了。听说唐雨飞就是报的游泳课爱，吴老师就是他的老师，真想看看唐女神穿泳衣的样子，那样子一定棒极了。要是能够做唐雨飞的男朋友，少活两年我都愿意。这个一出现就引起很大轰动的人，正是唐雨飞。唐雨飞一来就吸引了在场众人的注意，长白 T 恤、牛仔短裤，将他妙曼的身姿展示的淋漓尽致。那双细长白嫩的双腿，犹如黑夜里的明灯一样，吸引着众人的眼球。吴老师，没想到你在这里做生意，早知道的话，我就早点过来了。”唐雨飞说道。唐雨飞说话很正常，然而这样正常的话，经他的嘴说出来之后。却是有着一种别样的诱惑。唐雨飞就是那种不用刻意做作，说的每一句话、每一个动作都能够让人想到“性感”两个字。现在过来也不迟，吴凡说道。对于这个女生，吴凡心里是有着警惕的，因为对方足够漂亮，而且还颇具攻击性，有时候主动的自己都受不了。吴老师，你这么忙，我来帮忙吧。”唐雨飞说道。“菲菲，你看，你不去，有人要抢着去。”小云碰了碰叶菲菲的胳膊，小声的说道。你还不赶紧过去？谁爱去谁去，我才不去！本来还犹豫着要不要去的叶菲菲，见到这个情况，反而是打消了上前帮忙的打算。这里可有很多学校内的学生呢，万一他和唐雨飞两人抢着要帮吴凡的忙的事情传到了校园内，还不知道其他人会怎么误会自己呢？自己的舍友误会自己，自己解释了那么久都没有什么用，就更不要说其他人了。不用，不用！吴凡对于唐雨飞的好意，连忙拒绝。我和我徒弟两个人能够忙得过来。吴凡在江州大学内可是老师的身份，而唐雨飞则是学生，这里又有那么多学生盯着呢。万一传出点什么，自己脸皮厚点还好。但是唐雨飞可是女孩子，对她的名声会有不好的影响。吴老师，我们都那么熟了，不用那么见外。”唐雨飞说道。他似乎并没有意识到自己那么做会给他自己带来什么影响一样。“真的不用了。”吴凡拒绝道，心里却是想着自己什么时候和他那么熟悉了，自己和他不过在今天游泳课的时候才见了第一面而已。似乎怕唐雨飞坚持，吴凡手上的动作都快了两分。唐雨飞见此，转身看向众人说道：“大家都排好队，一个一个来，别让吴老师累着了。”不得不说，唐雨飞的话还是很有些号召力的。江州大学的那些学生就不说了，其他学校的学生听了他的话之后，也都去排队了。最后没有去后面排队，依然是站在吴凡的摊位前的，就只有唐雨飞以及叶菲菲宿舍几人了。唐雨飞看向叶菲菲几人，说道：“几位同学。”你们也要吃烧烤吗？师弟话，麻烦后面去排队。我们是吴老师的朋友，小云忍不住说道：“这位是吴老师的女朋友。”看到吴凡疑惑、震惊的眼神，叶菲菲顿时大
。他拉了一下小云，说道：“你胡说什么呢？我没胡说啊，本来就是小云说的。”他胡说的，你们别信。叶菲菲脸色羞红，尤其是吴凡的目光，更是让他有种恨不得找个地缝钻进去的想法。叶菲菲觉得自己没法在这里待了，她一手一个拉着小云和小茹两人就往外走。菲菲，你怎么了？走什么呀？对啊，我的烧烤还没好呢，我还想要吃吴老师的烧烤呢。别废话了，快走。叶菲菲三人越走越远，唐雨飞则是带着戏谑的眼神看向吴凡，说道：“师生恋啊，啧啧，没有想到吴老师喜好这一口，我也是学生，你觉得我怎么样？要不我们也来一段师生恋？”嗨嗨，吴凡干咳两声，既是被吓的，又是缓解尴尬。小云同学是在开玩笑的，是吗？唐雨飞眼里戏谑的神色更重。唐同学，你要吃点什么？吴凡连忙岔开话题道。唐雨飞知道他在岔开话题。白了吴凡一眼，那一眼当真是风情万种，让吴凡大呼吃不消。他没有想到，还是学生的唐雨飞居然有这样的风情。好在唐雨飞并没有在这个事情上过多纠缠，在这里吃了点东西就离开了。不过，吴凡这边所引起的轰动还在继续，尤其是唐雨飞和叶菲菲这两个顶级美女都被吸引了过去，更是让江州大学内的学生们对吴凡的摊位好奇不已。这也让吴凡这里的生意一直都处于火爆状态，一直到学校的宿舍关门时间要到了，吴凡这边才逐渐冷清了下去。不过，却还是有一些人在这里吃。毕竟，不是所有的大学生都住校的，而且这街上的客人们，除了学生外，还有一些其他客人。老板，来十串肉串，五个鸡翅，十份韭菜，还有一箱啤酒。记住了没有？给哥几个快点。临近十二点的时候，吴凡摊位这里来了几个流里流气的青年，走路摇头晃脑，站住的时候双腿直抖，嘴里还叼着牙签。看人的时候的，都是歪着脑袋，用眼角看人。这几个人就差将我不是好人几个字。刻在脸上了。好的，稍等。虽然这几个人看着不像是好人，但是吴凡也不能以貌取人，就将别人轰走。生意还是要做的。只不过这几个人往吴凡的地摊位前一站，本来站在吴凡摊位前的学生们，不自觉的就往旁边走了几步，与这些人保持一些距离。看到这个情况，那几个年轻人不但没有觉得不好意思，反而是有种洋洋得意的感觉。老板，怎么还没好？磨磨唧唧干什么呢？没多久。这几个青年就可以有些不耐烦了。我也想早点考好，不过我总不能将还没有考熟的东西就给你们吧。”吴凡说道。“废话还挺多的。”为首的一个青年说道，随即不知道他是有意还是无意，将他的袖子撸起来一些，露出上面的刺青，说道：“听说你这里的烧烤很好吃，今天要是不能让我们几个吃满意了，我们就让你这生意做不下去。”本来对这几个人就没有什么好印象的吴凡，在听到对方的话之后，更是直接皱起了眉头。每个人的口味都不一样。其他人觉得好吃的东西，你们未必会觉得好吃。我也没有办法保证让所有人都喜欢吃我做的烧烤。本来还只是不喜欢这几个人的做派，而现在吴凡已经基本可以确定，这几个人多半是来闹事的。不然的话，那为首的青年也不会说那话了。只能说这几个人都不是什么有城府的人，他们的目的很容易就能够让人看出来，都是一些上不入流的人。少废话！那青年呵斥道：“快点给我们做！没看到我们几个等着吃吗？我不管你怎么做。”一定要让我们几个弟兄们满意才行，满不满意还不是我们一句话的事。到时候就算是你做的再好，我们都说不满意，看你怎么说。师傅会不会有事？刘一刀也看出这些人来者不善，小声的问吴凡道：“没事。”吴凡回道：“一些混混而已，算不得大事。”见吴凡淡定，刘一刀倒也不再说什么，他的心里并没有多少害怕。在凯乐门工作了一段时间，他也是一个见过世面的人，自然是不会被这几个混混给吓到。很快。吴凡手上的食物就都烤好了，那几个青年还以为吴凡手中的东西是给他们烤的，伸手便准备去接，然后吴凡却是没有递给他们，而是递给了其他人。你什么意思？看不起我们？为首的那个青年怒道：“先来后到，他们比你们先来。”吴凡淡淡的说道：“想要吃东西，请排队。”那青年下意识看了看吴凡摊位前的其他人，的确是都在排队。我吃你东西是给你面子，你居然让我们排队？那青年说道。谁来了都要排队，吴凡淡淡的说道：“对，排队去，我们已经排了很久了，想吃东西，后面排队去，不许插队。”本来那个青年想要借此发火，掀了吴凡的摊子，但是还没有等他开口，那些排队的人就纷纷说起他们来了。要知道，这些排队买烧烤的人多半都是学生，而学生是最热血的，而且他们也不愿意看到自己排了半天队，而被其他人给插了队。如果只是一两个学生的话，那几个青年未必会在意。甚至说不定连这些学生也一起揍了，但是现场的学生不少，他们也不好随便动手，毕竟这里周围都是学校，学生很多
，而学生又是很容易抱团的，所以哪怕存着心思来闹事的，这几个青年也不好对学生下手。所以虽然心里很不愿意，但是这几个青年最后还是很憋屈的去后面排队了，一直到半个小时后会才轮到他们。快点做，不能对学生们发火。这几个便将火发在吴凡的身上，语气非常的不善。吴凡也不理他们，依然是低头做烧烤。这样的行为，在那几个青年看来，就是吴凡怕了他们了。这让他们心里舒服不少。之前在学生们那里吃的鳖，总算是找回了场子。你们的东西好了。没多久，吴凡就将东西递给他们几个。这么快？不会还没熟吧？要是我们吃坏了肚子，你就死定了。本来还在一直催着吴凡的那几个青年，见吴凡居然这么快就做好了，反而是有些怀疑了。如果害怕，你们可以不吃。吴凡说道：“我也不收你们的钱，为什么不吃？”那为首的青年一把从吴凡的手中抢过那些烧烤。不过，要是吃坏了肚子，没有一个百八十万的，你别想打发我们。说完之后，那青年将手中的烧烤分给自己旁边的几个兄弟，众人也不离开，就那么站在吴凡的摊位前吃了起来。一口下去，本来想要找茬的几个人，居然几乎在同一时间，眼睛一亮，喉咙连续动了几个，随后一连吃了几口，将嘴巴里都塞满了，这才开始咀嚼。夏夜，牛哥，怎么办？这东西好像很好吃哎。旁边的一个青年小声的对为首的青年说道。不过，因为嘴巴里的东西太多，他说话有些嗡嗡的，显得含糊不清。注意你的身份，你能不能吃完再说？丢不丢人？为首的青年呵斥道。刚刚说话那人缩了缩脖子，加快了咀嚼的动作，心里对于为首的青年却是狠狠一番鄙视。还说我呢？你也比我好不到哪里去，一串鸡插骨，几秒钟就吃完了，像是饿死鬼投胎一样。你怎么就不注意形象了？为首的青年此时心里却是矛盾的。一方面，他之前的确是没有吃过这么好吃的烧烤。再加上肚子本来就饿饿，所以一口气吃了不少，舍不得停下。但是另一方面，他又是受人所托，是来闹事的，不应该这么没有形象的大口吃喝。这个时候，他应该借口闹事了。想到这里，那青年将嘴里的东西咽下，看着吴凡，嘴巴张了张。刚刚点的那些，再来一份。我怎么这么不争气呢？在说完之后，那青年恨不得打自己一个巴掌。本来他要说的不是这句，但是到了嘴边，却是变成了这句话，这让他觉得有些丢人。算了，吃完了再找他的茬也是一样的。那青年想到，给我再加一份鸡翅，要加辣。我要三串五花肉，刚刚点的那些不够吃，我要加。旁边的几个青年见为首的青年又点了一份，本来还在犹豫的他们，便立即上前点了自己想要吃的。刚开始的时候，他们是想要吃了就找茬的，所以点的分量并不算多。现在既然发现这里的烧烤那么好吃，他们自然是想要多点一些。吴凡看着这几个争先恐后点单，心里疑惑了，难道？自己错怪他们了，他们只是长得流里流气，但实际上却是好人，是正常的顾客。同样有疑惑的，还有吴凡摊位附近的其他几家烧烤摊的老板，因为那些青年是他们找来了，但是他们找那些青年来，可不是让他们去照顾吴凡的生意的，是让他们砸吴凡的摊位。然而现在这是怎么回事？先前乖乖的排队就不说了，现在居然在吴凡的摊位前畅快的吃了起来，每个人的脸上都是一脸的享受和满足，似乎对于吴凡那里的食物。非常的满意，剧本不是这样的啊！你们不是应该在吃了几口之后就先掉吴凡的摊位？怎么现在光顾着吃，忘了正事了？这几个人到底怎么回事？这么不靠谱？我也不知道啊，谁知道他们是怎么想的？都别看我，我也和他们不熟。虽然人是我找来的，但是平时他们接触不多，对他们也不了解。算了，再等等他们吧。也许他们就是饿了，想吃点东西。一群没脑子的东西，正事都能忘记，就不该相信他们。几个烧烤摊的老板因为生意越发的冷清，再加上关心吴凡那里的情况，再次聚集到了一起。而对于那几个青年的行为，也是吐槽不已。然而，他们现在除了等着，似乎也没有什么其他办法，只能是希望这几个青年吃饱之后能够想起正事。老板，再来一箱啤酒。对，啤酒，吃烧烤没有啤酒怎么行？不错，怪不得我之前一直觉得少点什么。你们这一说，我倒是想起来了，快点上啤酒。那几个青年不知道吴凡以及其他几个烧烤摊老板心中的想法，这个时候似乎吃嗨了，居然还点了啤酒，一边吃烧烤一边喝啤酒，当真是会享受。来者是客，而且这几个青年现在的确没有闹事，吴凡自然也就不能拒绝他们的要求。几个青年吃着喝着，好不惬意，让其他的几个烧烤摊的老板看得着急不已。牛哥，我们是不是忘了什么事了？一直到吃喝差不多了，有个青年才似乎想起什么似的，对为首的青年说道。本来那个为首的青年正在啃鸡腿呢，听到他的话，动作顿时僵硬住了，随后气道：“都是你们这群笨蛋
，饭桶就知道吃，差点误了正事。然后手中拿着鸡腿训话的他，让其他几人心中腹诽不已。笨蛋，饭桶里面也有你一个吧？行了，吃的也差不多了，该办正事了。那青年对其他几个人说道。其他几个人连忙点头。那青年有些不舍的看了一眼手中吃剩下不到一半的鸡腿，然后拿着鸡腿。就走向了吴凡，结账的，一共 1,088 给 1,080 就行了。吴凡看着几个人，淡淡的说道：“我丢，怎么吃了这么多？”那为首青年本来是要找茬的，听到吴凡这句话之后，顿时又惊又怒。他转身看向自己身后几个人，说道：“你们几个是饭桶吗？吃那么多，一个个的，平时让你们办事不行，吃东西倒是比谁都快，居然吃那么多。我也没吃多少啊，就是吃了三个鸡腿，两个猪蹄，五串鸡翅，十个生蚝。”牛哥，你也吃了不少的。对啊，牛哥，就数你吃的最多。其他的几个青年纷纷反驳道：“他们是吃了不少，但是吃的最多的还是为首的青年。他们可不想背负饭桶的名声，这让他们以后怎么混？”虽然他们吃的的确不少，我说你们吃的多，你们吃的就多。为首的青年差点被气死了，这些手下是不想活了吗？居然敢反驳自己了，胆子肥了呀！不行，等回去之后要整顿一番纪律了。这些人太过无组织、无纪律了。要让他们知道谁才是大哥，大哥训话的时候只能听着，不能反驳。牛哥，正是，正是，别忘了正是。之前提醒为首青年的那个年轻人再次小声的对牛哥提醒道。为首的青年先是一愣，随即猛地拍了一下自己的脑袋，下手的力道一时没有控制住，拍得自己头昏眼花，心里更气。他小声的训斥那几个青年道：“都是被你们给气得，差点忘了正事。”几个青年暗中撇嘴，却是不敢再反驳。那为首的青年似乎很满意自己手下们的表现，这才转身看向吴凡，脸上换上了一副凶恶的表情。手机支付还是现金？吴凡追问道。我们不是结账的，为首的青年说道。我们是找你算账的，算账不就是结账吗？不还是一个意思吗？吴凡说道。一共 1,080 现金还是手机支付？我都说了不是结账的。那青年说道。你怎么就听不懂我的话呢？那你是什么意思？吴凡问道：“这个时候，那牛哥身后的一个青年一脚将一个凳子给踢翻，大声道：‘我们是来闹事的。’牛哥先是一愣，接着便是满脸的羞愤：自己怎么就带了这么几个傻子来呢？太没脑子了！哦，懂了。”吴凡看到这一幕，点点头说道：“你们是来故意找茬的？谁说我们来找茬的？明明是你这里的东西太难吃。”牛哥对吴凡大声道：“他们虽然的确是来闹事找茬的，但是也要有一个由头。”不能无缘无故就这么干吧？难吃你们还吃那么多？几个人吃了一千多？吴凡淡淡的说道。几个青年有些羞愤，自己之前怎么就没有控制住呢？不过这烧烤摊上的烧烤是真的好吃。你们这里的食材过期了？对，我刚刚吃着，明显有一股怪味。我还吃到了一个虫子。你这里太不卫生了。几个青年一个接一个的数落吴凡。过期了，你们还吃那么多？有怪味，你们还吃得下？不卫生。你们怎么吃的那么欢？吴凡说道：“少废话，赔钱，不然我们砸了你的摊子。”牛哥羞怒的说道：“本来如果他们按照计划，刚吃一两口就发飙的话，倒也可以做到底气十足。怪就怪他们，刚刚吃的太多了，现在说什么理由都不是那么令人信服的了。你们这就是故意找茬的吧？”吴凡说道：“不管你怎么想，这钱一定要赔。”牛哥也不掩饰自己的目的了，实在是掩饰不住。我要是不赔呢？”吴凡淡淡的说道。脸上没有丝毫的惊慌，不赔，砸了你的摊位，而且以后见你一次砸你一次，让你没有办法做生意。牛哥道：“谁让你们来的？”吴凡突然问道。这几个人看着不像好人，如果是收保护费的，那应该周围的摊位都收。结果周围的摊位都没事，这些人来了之后就直奔自己的摊位而来，显然是有目的性的。而自己之前和他们也不认识，无冤无仇的，这显然是背后有人指使。那牛哥没有想到吴凡会突然跳到这个话题，眼睛下意识的看了一眼周围正在看热闹的其他几个烧烤摊的老板。虽然他很快就意识到了这一点，将眼睛转了过来，但是这一动作还是被吴凡给发现了，同样也被其他几个烧烤摊老板给发现了。这个笨蛋，蠢货，这是猪脑子啊？不对，猪都比他聪明。不知道那老板看没看到？看到了，岂不是知道这件事的背后是我们在搞鬼？看到又能怎样？这里又不是学校，这是社会。用些手段不是很正常。几个老板对于那个牛哥的行为显然很不满，不过他们倒也不是很担心被吴凡发现这件事的背后是他们，因为在他们看来，就算是吴凡知道了，也不能拿他们怎么样。
，乌凡就是一个刚入行的小年轻而已，能有多大本事？真要是有大本事的话，也不会来做这一行，而且还是在街边摆摊位了。乌凡的确是已经看到了那几个正在看热闹的烧烤摊老板，通过那个为首青年的眼神，也猜到了这件事的背后，就是那几个烧烤摊老板在搞鬼了。本来因为下午王子明的警告，乌凡以为这些人是孔海林找来的，现在看来却不是这样。不过。对于这些人背后指使人是那几个烧烤摊老板，吴凡倒也不是很惊讶。自从自己生意好了之后，其他几个烧烤摊的生意肯定是会受到影响的。那几个烧烤摊的老板昨天晚上就已经找过自己一次麻烦了，表现出了对自己的敌意。现在他们找人来闹事，影响自己的生意，这一点都不奇怪。没有人让我们来。那牛哥还不知道自己的行为已经将身后之人给暴露了，依然是在威胁吴凡。你到底赔不赔钱？赔钱？不可能的。吴凡摇头道。我的东西如果真的有问题，那赔钱可以。但是你们现在故意找茬，那我不可能让你们得逞。牛哥和他废什么话？他不赔钱，我们就掀了他的摊子。就是啊，牛哥，别和他逼逼了，直接动手。这家伙居然不给我们的面子，不给牛哥面子，今天必须教训一顿。牛哥后面的其他青年纷纷摩拳擦掌，不怀好意的看着吴凡，随时准备动手。你们要干什么？小心我们报警抓你们。就是吴老师的食材。一点问题都没有，你们就是故意找茬，居然敢欺负我们江州大学的老师，你们胆子真大！吴凡这边还没有说话，在旁边的学生们可都忍不住了。要知道，吴凡除了是烧烤摊的老板外，还是他们江州大学的老师，而且还是一个知名度很高的老师。这欺负他们江州大学的老师，那就是不将他们江州大学放在眼里，就是在打他们江州大学的脸。这些学生们自然是不能忍。那几个跃跃欲试的青年看到这个情况，顿时就愣住了。这是什么情况？这人还是江州大学的老师，一个老师怎么会来摆摊卖烧烤？你好好教学不好吗？而且他们来之前，那些人也没有说吴凡还有江州大学老师的背景啊。江州大学的名气，哪怕是他们这些混混都是听说过的，自然也知道江州大学的地位。真要是打了江州大学的老师，那后果可就比欺负一个烧烤摊老板要严重的多。想到这里，牛哥又扭头看了一眼身后的那些老板们，想要让他们给自己一个准信，现在到底该怎么办？这茬是继续找，还是就这么算了？那些老板们之前也的确是没有想到吴凡还有这样的身份。不过，既然自己等人的身份都已经暴露了，那么这件事就要继续下去。反正不是自己直接动手，牛哥等人要是被抓的话，大不了自己等人多赔点钱给他们就是了。所以，几个老板稍微犹豫了一下，就示意牛哥继续，同时表示会加钱。有了几个老板这样的承诺，牛哥心里也放心了。江州大学的老师怎么了？我们照打不误，摊子照样给你掀翻。大不了就进去蹲几天，反正他们又不是没有进去过，而且那几个老板还愿意加钱呢。这个买卖，不亏我劝你们别多管闲事，这是我和这个老板的事情。”牛哥对那些学生们说道。虽然他不害怕对吴凡出手，但是如果真的伤了太多的江州大学的学生的话，那后果显然会更加严重。这不是他愿意看到的。不过学生们都是热血的年纪，哪里会被他给吓到？更何况现场可是有不少江州大学的学生呢。这让他们胆气更足，更加不能看着自己学校的老师被人欺负。这件事你们别管了。这个时候，吴凡却是发话了：“我自己能解决。”吴凡同样是不希望看到这些学生们受伤，更不希望他们因为自己而受伤。更何况，他的确有把握自己解决这件事。吴凡的出现，让牛哥心里松了一口气的同时，也有惊讶：要是那些学生们真的出手的话，不说自己今天还敢不敢继续下去，就算是继续下去的话，那么多学生在。自己这边只有几个人，也未必能够占到什么便宜。这人脑子坏了吧？难道他以为他一个人能对付我们这么多人？牛哥用看笨蛋、脑残的眼神看着吴凡，觉得吴凡的脑子有问题，才会说出刚刚那话。小子，快点赔钱，别废话，别耽误我们时间。牛哥也不敢继续僵持下去，真怕那些学生们忍不住动手。不赔？吴凡摇头，那就别怪我们不客气了。牛哥说道：“哥几个，掀了他的摊子。”我看谁敢！吴凡拦住要为自己出头的刘一刀，往前一步道，脸上一直淡然的表情消失了，取而代之的则是满脸的严肃以及杀气。吴凡可是杀过人的，虽然不是这个世界的人，但那也是活生生的人，身上的气息自然不同一般。这几个没有见过多少世面的青年，一时间居然被他的一句话给吓住了。反应过来的牛哥觉得很没面子，脸上一阵烧红，周围可是有很多人看着呢，自己居然被吴凡一句话给吓住了，以后还怎么混？都愣着干什么？上去掀了他的摊子，牛哥吼道：“牛哥的怒吼让他的小弟们清醒过来，在羞愤的同时，也一个个恨不得将吴凡给摁在地上，猛捶八十拳，以挽回自己的面子。”几个青年不再犹豫
，面目狰狞的朝着吴凡的摊位而去，有的要掀吴凡的桌椅，有的要推吴凡的烧烤架，有的甚至想要直接攻击吴凡本人。吴凡不慌不忙的对着来人就是一拳，那人还没有反应过来，就直接倒在了地上。吴凡现在的力量又岂是一般人能比的？这一拳还是他流利的缘故，不然的话，可能真的会将他的头给打爆。不过，就算是这样，也足够吓人了。只是一拳就将一人给打晕了过去，这力到底多大？本来想要上来帮忙的江州大学的那些学生们都停在了原地，有的愣愣的看着，有的则是掏出手机录制视频、拍摄照片等等。吴凡一拳解决一个之后，脚步不停，冲向另外一人。那人已经一脚将吴凡的一张桌子给踢翻，正洋洋得意寻找下一个目标呢，结果屁股猛地一痛，一股巨大的力量传来，直接将他整个人给踹飞了出去，一直飞了五六米，才重重的跌落在地上，牙齿磕掉了几颗。去死吧！这边另一个青年举起一张凳子，准备从背后突袭吴凡。吴凡犹如身后长眼一般，一个侧身，随后右腿甩出，一个侧踢踢中对方的腹部。巨大的痛感传来，让那人在瞬间就将身子弓得像瞎子一样，脸色更是直接涨红，两个眼珠子都要凸出来了。啊！一声惨叫从他的嘴中发出，随后他的身子不受控制的往后跌去，跌跌撞撞的连续退了好几步，这才倒在地上，然后。便是捂着自己的肚子发出杀猪般的惨叫声，让人闻之汗毛倒竖，毛骨悚然。剩下的几个人也没有能够躲过吴凡的攻击，一个比一个惨，惨叫声此起彼伏。现在就剩你了，你说该怎么办？吴凡来到牛哥的面前，淡淡的说道。牛哥一脸愣愣的看着吴凡，他怎么都没有办法接受自己看到的一幕，自己这边那么多人就被吴凡那么三两下的都给解决了。吴凡看着那么瘦，为什么有那么大的力量？有那么大的力量也就算了，他的速度。为什么还那么快？这还是人吗？他为什么这么强？怕吴凡随手一个巴掌打在牛哥的脸上，留下几个血红的手指印。问你话呢，哑巴了？对，对不起。吴凡的巴掌打痛了牛哥，也打醒了牛哥。自己这边那么多人都不是吴凡的对手，现在只有他一个人了，自然更加不会是吴凡的对手。他又不是西门吹雪那样的绝世高手。完了，吴凡淡淡的说道：“高高手，你你说该怎么办？”在吴凡的注视下。牛哥说话都结巴了，一句连贯的话都说不出来。给我把东西都整理好，损坏的都要赔偿，连同之前吃的烧烤钱一起。”吴凡说道。另外，说到这里，吴凡靠近了一些牛哥，降低声音道：“另外，我希望找我麻烦的人得到报应。”说着，吴凡斜了一眼那几个已经被吓得缩回去的烧烤摊的老板。明明白，牛哥打架的战斗力不行，但是这领悟吴凡意思的本领倒是不差，立马就明白是怎么回事了。你明白什么？我什么都没说。吴凡站直了身子，对牛哥道：“交钱，滚蛋！”是是。牛哥连连点头。你们几个还不给我起来，将这里收拾好，不将东西收拾好，我就收拾你们。牛哥一边掏钱给吴凡，一边对自己带来的那些人的吼道：“面对吴凡，他没有说话的勇气；但是面对自己带来的那些人，他的底气可就很足了。”牛哥已经明白了，今天这是踢到铁板了，他也认栽了。不过今天这损失肯定是要找人报销的。顺便也让某些人遭一遭报应，太帅了，吴老师，你太厉害了。吴老师，你是有练过吗？怎么那么厉害？在牛哥带着人离开之后，围观的学生们纷纷惊呼起来。实际上，在吴凡出手的时候，那些学生们就一直处于震惊状态，一直到吴凡将牛哥等人全部解决，他们这才纷纷从震惊的状态中反应过来。本来他们看到牛哥等人人多，以为吴凡会吃亏，却是没有想到吴凡三两下就将他们都给解决了。在吴凡的面前。那当真是一个能打的都没有，怪不得吴老师不要我们帮忙呢。原来不是他自大，而是他真的很强。低调，低调。吴凡朝着众人笑着说道：“还有谁要点烧烤的？不点了的话，就散了吧。”吴凡可不想一直当猴子一样被人围观。我，我点，我也要再吃点。不少本来吃完打算离开的学生，都临时改变了主意，又再次点了一些烧烤，为的就是能够和吴凡说上几句，问问他为什么这么厉害。这里的消息。以及刚刚打斗的视频也被学生们传回了校内，被不少的学生们所知道。他们纷纷惊讶于吴凡的身手。菲菲，真没有想到，你男友居然这么厉害。小云看着视频上吴凡一个人将牛哥带来的人都给打倒，惊讶又羡慕的说道：“还说呢，都说了他不是我男朋友了，晚上差点被你们弄尴尬死了。”叶菲菲白了自己舍友一眼，说道：“好好，不说了。”经过晚上的事情以及叶菲菲一再的解释，小云和小茹两人似乎也有些相信叶菲菲的话了。不过吴老师真的挺帅的，你就不考虑考虑吗？要去你去，我才不去。”叶菲菲说道。“我去了，吴老师也看不上我呀。”小云说道。“你就不一样了，
，你出手肯定能拿下，到时候来一场惊天动地的师生恋，岂不是很浪漫？浪漫你个头啊！叶菲菲说道。学校知道了，不是开除他，就是开除我。原来你是担心这个呀？小云道。那你们偷偷的谈不就行了？想想还挺刺激的。我不是那个意思，叶菲菲说道。总之，我们是不可能的。那可未必，小云说道。我的直觉告诉我。你以后肯定会和吴老师之间发生些什么？你的直觉不准，叶菲菲道：“是吗？那我们走着瞧吧。”小云道。在叶菲菲宿舍几人看到吴凡的视频的同时，柳岩和唐雨飞也都看到了吴凡的视频。不过，两人看到吴凡这个视频的时候，可就不像叶菲菲他们那样单纯的就是看热闹了，而是脸上带着认真思索的神色。吴凡和刘一刀两人一直忙到一点左右，这才收拾摊位回去，因为下午准备的充分，所以。今天倒是没有出现食材紧缺的情况。简单的洗漱过后，吴凡又再次的出现在游戏世界中。回到游戏世界，依然还是要赶路，一直到中午时分，吴凡才来到一座城池前。这里就是县城了，倒是和华夏古代的城池有些相像。吴凡站在城门前，看着城头上写着的两个古朴大字，感慨道：“清远，清远县城就是吴凡这次的目的地了。这座城池有着五六米高的城墙，城墙外还有一条十来米宽的护城河。”而县城城门的宽度足够两辆马车并排行驶，同时在城门口还有身穿衣甲的士兵在站岗执勤。我看着你有些面生，你是干什么的？在吴凡准备穿过城门进入城内的时候，被城门口的一个士兵给拦了下来。我隐者村来的，是来这里服兵役的。吴凡说道：“隐者村，有这么个地方吗？”那士兵想了想，似乎并没有想起隐者村这个名字。你是新来的，不知道也正常。这个时候。旁边走过来一个年纪稍长的士兵，看向吴凡道：“你是隐者村来的，那里可是好久没有人来县城了。”“是，我是隐者村来的。”吴凡拿出自己的录影，同时心里好奇：“老村长他们好久没来县城，倒是可以理解，毕竟年纪大了。但是刘坚商也很久没来了吗？那他店里是怎么进货的？难道是送货上门？”那年纪稍长一些的士兵看过吴凡的录影，倒也没有为难吴凡，还给他指了路。报道点在城内的中心广场。这两天有很多下面村子、乡镇的人来报道，你到那里就能看到了。谢谢。吴凡接过路，引道谢道。那士兵的确是没有骗吴凡，在他到了广场附近的时候，就看到有不少人往这里赶，很多人都是带着包袱，甚至是武器，一甲的。吴凡之前从老村长处得知，像他们这种临时征兆而来的士兵，朝廷是不发武器装备的，只有正规军那些职业军人才有那些东西。不过粮饷倒是有的，只是数量也要比正规军少很多。这就是正规军和他们这些的杂牌军的区别，所以他们这些来服兵役的人，想要提升自己的实力，让自己生命更有保障，就需要自己准备武器装备。这也是老村长给吴凡准备那些东西的原因。吴凡一到广场上，就吸引了很多人的注意，倒不是他们看出了吴凡主角属性，或者吴凡散发什么王霸之气，而是因为吴凡身上的行头。其他来服兵役的人，武器装备都比较简陋，一些刀剑甚至已经生锈，有裂口。至于衣甲什么的，那更是奢侈品。一百个人里都不一定能够有一个人拥有在其他人穿着装备都很简单的时候，吴凡却是从头到脚全副武装，而且那些装备一看就不是凡品，这也就难怪众人都会注意到他了。虽然有些不习惯众人的注视，但是吴凡并没有要收起这些装备的意思。如果现在不穿，后面再想拿出来就难了，他就没有办法解释这些东西是哪里来的了。总不能说是自己变出来的吧？姓名：吴凡，年龄： 25来自哪里？隐者村。负责登记的小丽将吴凡的基本信息登记在小册子上，最后给了吴凡一个木头制作成的牌子。木牌的一面写着“第三大队、第二中队、第四小队”，另一名则是写着吴凡的名字。吴凡拿着木牌，腰间悬挂着黑石长剑，很快就找到了自己的队伍。新来的，过去站好。第三大队的前面站着一个身穿铠甲的中年人，看到吴凡拿着牌子过来，便对他说道：“眼睛还在吴凡身上的装备上转悠了一圈。”吴凡点点头。找到自己所在的小队，在其中站好。周围人对于他身上的装备满是羡慕。一直到中午时分，第三大队所有人才全部都集合完毕。一个大队有五个中队，每个中队有五个小队，每个小队有十人。吴凡他们大队也就是有250人。我叫周山，是你们的大队长。从现在开始时，你们就是朝廷飞鸟营第三大队的人，直到你们结束这次的兵役。之前对吴凡说话的那个中年人站在众人的前方，对着众人朗声道。说到这里的时候，他顿了顿，语气突然变得的有些深沉，或者死在战场上。下面顿时有些骚乱，有不少人在交头接耳的说这什么。
有种恐慌、焦虑的情绪似乎充斥在众人的心间。当然，你们也不用太过担心。”周山继续说道，“像你们这样的菜鸟是不会被派上战场的，让你们这群菜鸟上战场，只会丢朝廷的脸，只会让敌人、让别国的人看笑话。所以，菜鸟们，庆幸吧，庆幸自己不用去最危险的地方。”周山的话让下面的人松了一口气，活得好好的。谁愿意上战场？就是吴凡也不想的。虽然这里对于他来说只是游戏世界，但是受伤也是很疼的，好吧？死亡虽然没有体验过，但是绝对不会是什么美好的回忆。从今天开始，你们将有为期一个星期的训练。一个星期后，你们将会接到任务。这些任务以运送粮草、运送伤员为主。”周山说道。“虽然吴凡等人不用上战场，但是必要的训练还是必须的，不然的话，一点纪律性都没有。哪怕是运送粮草这种事情。”都未必能够顺利的完成。下面我会为各个小队任命临时小队长，正式的任命会在训练结束后任命，到时候我会根据你们的表现来进行任命。周山道，周山的话让下面的人又是一阵骚乱，因为五个中队长都是周山直接带来的老兵，他们在一开始的时候就已经被任命，所以现在需要临时任命的只有25个小队长。虽然只是临时的，但是谁不想当官呢？越是在一线，危险性就越大。当官的肯定是要比那些大头兵安全一些，而且手中还有些权力，自然会更加的舒服。吴凡对此倒是有些无所谓，一个临时的职位而已，而且还只是小小的小队长，他还真不是很在意。他现在想着的只是完成这三个月的兵役，然后好回到村子，继续去当自己的农民、木工、矿工。一个个的小队长被任命，吴凡发现周山任命的小队长都是那个队里身体比较强壮的人，在不了解每个人情况的时候，依照身体强壮程度来任命。倒也是一个不错的办法。身体强壮的人至少比身体瘦弱的人看上去强一些。而在吴凡他们队里，吴凡不是最强壮，虽然他的身材也很不错，但是队伍里有一个人的身材比他还要强壮。吴凡看那人手臂上硬硬的肌肉和孙铁匠有些像，再加上手上的老茧，猜测这人之前可能是一个铁匠，至少打过铁。第四小队，周道很快就来到吴凡他们小队的前面，看了看吴凡等人，随即出乎意料的指向了吴凡：“你来当小队长，我。”吴凡惊讶，我不服！那个身材强壮的大汉举手道：“换我，我也不服啊！别的小队都是身材最强壮的当小队长，为什么到了这里就不一样？”吴凡心里想到。吴凡倒是很能够理解那个大汉心里的想法，不服。周山眼睛微微眯起来，浑身散发着一股危险的气息。你当这是哪里？这是军营。你现在的身份是士兵，杂牌军的士兵也是士兵，士兵就应该服从命令，而不是提出异议。我在说我的决定，不是在和你们商量，明白了吗？明白。那大汉大声说道：“但是我还是不服，就是处罚我，我也要说我不服，不服，你也得受着。”周山道：“有本事在训练期间给我好好表现。如果训练期结束，你表现比他好，那么这个小队长就是你的。不过，不过在这之前，他就是你们的小队长，明白了吗？”周山道：“明白。”那大汉说道，之后还挑衅的看着吴凡：“这个小队长一定是我的，有志气很好，但是要注意纪律。”周山道：“念你是初犯，这次就算了。如果再有下次，军法处置明白。”大汉道：“周山点点头，这才前往走向下一个小队。你这个小队长一定是我。”周山走后，那大汉再次对吴凡说道，不过声音要小了很多，似乎生怕周山听到。有本事就来抢。吴凡淡淡的说道，然而话语里却满是自信。本来吴凡对于这个小队长的位置并不是很在意，当也好，不当也不可惜。但是这大汉的几次挑衅，却也激起了吴凡的好胜心来了。你想要这个小队长的头衔？好啊，有本事你来抢啊，看看到底谁才有资格当这个小队长。别以为你自己穿的装备不错，就以为自己很厉害。在我眼里，你就是绣花枕头，我一拳就能打倒。那大汉不屑的说道：“是吗？”吴凡不置可否，那也等你成了小队长之后再说。现在我是你的小队长，如果你以下犯上，那就是违反军纪，后果你应该知道。哼！那大汉不满的冷哼一声，果然不敢再说什么。临时小队长有什么特权吗？还是有的，比如吃饭的时候，吴凡比别人多一碗肉汤，一个馒头；睡觉休息的时候，吴凡是单独一个帐篷，而其他的队员则是只能挤在一个大的帐篷内睡大通铺。再比如在训练的时候。吴凡可以监督自己小队内的成员，从而可以不必一直训练，可以稍微放松放松。总之，虽然只是临时小队长，但是和普通的士兵多少还是有一些区别的。可能这是上面的将官们特意安排的。
为的就是让士兵们认真训练，上阵的时候勇猛杀敌，只有这样才能够提升自己的职位，享受不同于别人的特权。吴凡对于其他方面倒不是很在意，他最在意的是晚上睡觉的时候可以单独一个帐篷，这对他太重要了。要知道，夜里的时候他是不在这个世界的，而是返回现实之中的。如果和其他人住在一起，他突然消失，很容易被其他人给发现，那样的话会非常的麻烦，甚至还会惹祸上身。而一个人住，则要少很多麻烦。虽然同样有可能被发现这个情况，但是被发现的可能性无疑要小很多。在知道小队长有这个特权之后，吴凡对于小队长的职位志在必得。训练如期进行，对于参加过大学军训的吴凡来说，这里的训练并不陌生，只是训练的强度要更强一些。当然，强也强不到哪里去，因为他们毕竟只是杂牌军，是不用上战场的，只是负责后勤等事情，所以训练强度自然是不能和那些职业军人相比的。不过，吴凡发现，周山做事似乎很认真，或者说是很较真。相比于其他大队，他们第三大队的训练强度明显要更大。吴凡甚至怀疑，这周山是不是将他们当成职业军人来训练？高强度的训练自然会让士兵们更加疲惫。有了其他大队做参考，第三大队里有不少人纷纷发出抱怨，觉得周山训练的强度太高了。他们只是临时服兵役而已，又不是什么正规军，没有必要这样高强度的训练。而对此抱怨，周山给出的只有一句话。如果不满意自己训练的，可以申请去其他的大队。然而，吴凡知道这是不可能的。在他们被分到第三大队那一刻起，除非特殊情况，否则一直到兵役结束，他们都别想去别的大队。这里是军营，不是其他地方，不是自己想怎么样就怎么样的。我要向你挑战。训练间隙，吴凡小队里的那个大汉主动找到吴凡，要求挑战吴凡。军营里禁止私斗，但是对于这种切磋性质的挑战却是不禁止的，甚至还非常的鼓励。因为将官们觉得这样可以激发士兵们的斗志，保持他们的血性。显然，这个大汉对于吴凡做临时小队长还是有些耿耿于怀。哪怕周山已经说了，训练期结束之后会正式的、重新的任命各队的小队长，这大汉仍然觉得接受吴凡这样一个不如自己的人领导是一件很丢脸的事情。他要打败吴凡，而且还是当众打败吴凡，让其他人知道自己才是最有资格成为小队长的那个人。如果是之前，吴凡可以根本就不在意这个挑战，甚至。为了不引起什么麻烦，主动将这个临时小队长相让也不是不可能的。不过，在知道小队长可以单独住一个营帐之后，吴凡已经改变了主意。这个小队长的位置他是不会交出去的。而为了让手下的人信服自己，也为了树立自己在小队里的权威，让其他人不再窥伺自己这个位置，这个大汉的挑战，吴凡必须得要接受。可以，吴凡点头道：“不仅是你，还有你们这些人。如果谁对我做小队长不服气，现在都可以说出来，都可以向我挑战，我都接受。不过……”这次挑战结束之后，如果我赢了你们，你们就都得乖乖的听我的命令，不允许再有任何人质疑我的小队长身份，明白了吗？吴凡这话是对剩下的几个队员说道。他知道自己当这个临时小队长，可能不止那个大汉一个人有意见。谁让自己看上去有些瘦弱呢？别人不知道自己的实际实力，只能是通过外表来判断自己的实力，所以有所怀疑倒是正常。哼，不用其他人，我一个人就能够打败你。”那大汉说道。“这可不是你能决定的。”吴凡说道。反正机会我已经给你们了，而且只有这么一次，要不要挑战全在你们自己。不过过了今天，我不希望还有人怀疑我的小队长身份，否则的话就别怪我不客气。废话少说，我不管他们怎么想，我先来。那大汉甩了甩手臂，盯着吴凡倒可以。吴凡站起来，扔掉手中的长剑，活动活动筋骨，淡淡的说道。两人的比试也吸引了不少人的注意，甚至连周山以及他带来的那几个中队长都注意到了这里的情况。头。看来有人对你的任命不满意啊！其中一个中队长看着吴凡和那个大汉，笑嘻嘻的说道，并没有将这事情放在心上。他们都是老兵了，对于这种事情早就已经见怪不怪了。这种事情在军营里很常见，不自量力。周山瞥了一眼吴凡和那个大汉，淡淡的说道：“哦，头，看你好像对那个年轻人很看好啊。我怎么看着他除了装备好一点外，其他没有什么特别的呢？身材还有些偏瘦，你就这么看好他？”另一个中队长疑惑的问道：“你们看吧。”那个大汉绝对不是那个年轻人的对手，周山说道。头，你为什么这么肯定？直觉，周山淡淡的说道。直觉，队长，你什么时候开始相信那种虚幻的东西了？他不是说行军打仗最不能依靠的就是直觉吗？周山看看了看吴凡，淡淡的说道。这次不同，周山之所以任命吴凡做临时小队长，而不是那个大汉，一个是因为吴凡身上的装备，其他的他看不出来，但是那长剑。那一甲以及锁子甲，他看出来了，都不是什么凡物。至少他这样的大队长
都没有资格去穿。然而，吴凡一个乡下来的人却有，这说明吴凡不简单。不管是吴凡自己本身就不简单，还是他背后的人不简单，总之，吴凡和那些其他的乡民们不同。另外一点，周山觉得吴凡的气息也不同于常人，要比其他人更加的稳健、平和，一呼一吸之间似乎有某种韵律，可以让吴凡一直保持最佳状态。最后一点。则是周山自己也说不清的了，那就是他看到吴凡之后，莫名的就对他有种亲近、信任的感觉，似乎看吴凡比看其他人要顺眼。正是因为这几个原因，周山才任命了吴凡当这个临时小队长，而不是那个看着比吴凡强壮的大汉。头盔、衣甲、锁子甲、长剑，我都卸了。吴凡看着那个大汉，淡淡的说道：“你就算是有那些，也不是我的对手。”那大汉说道。不过，那大汉虽然嘴上这么说。但是心里却是松了一口气。他虽然不如周山识货，但是却也知道吴凡的那几样东西都不是什么简单的东西。吴凡要是都带着的话，他想要的赢吴凡或许会很难，是吗？别靠嘴上，过来试试吧。”吴凡说道。其实吴凡并没有卸下身上所有的装备，他的护腕和长裤就都还在身上。不过这两样东西，不要说那个大汉了，就是周山也不觉得能够有什么效果。而且，难道让吴凡当众脱了裤子来比试？那要求也太过分了吧！吴凡的裤子和护腕看着都很普通，吴春丽小姑娘似乎并不喜欢狐狸花俏的东西，以至于周山也没有看出这两样东西的特别，看着就和普通的裤子以及护腕没有什么区别。当然，流云穴的特殊之处也没有人能够看出来，也不会有人要求吴凡光着脚去比试。我来了，你小心！那大汉倒也算是正人君子，并没有偷袭吴凡，在攻击吴凡之前还提醒吴凡一声，这让留下两件装备的吴凡。心里居然隐隐的有些惭愧，不过为了小队长的位置，为了自己的秘密不暴露，吴凡觉得还是稳妥一些好，别太过大意，输给了对方那就有乐子看了。这大汉果然有两把刷子，他的冲势很凶猛，脚步稳健，整个人犹如泰山压顶一般。普通人见到这气势，未战可能心已经发怯了。不过吴凡显然不是普通人了，他杀过凶兽、魔兽，甚至还有强盗，也算是见过大场面了。面对这大汉的攻击，吴凡丝毫不慌。吴凡没有选择躲避，虽然只要他想躲，他相信以自己的敏捷，可能这大汉至始至终都没有办法碰到自己一个衣角，就更别说伤到自己了。不过这次比试，吴凡是为了树立威信，而不是单纯的赢了就行的，所以他不仅要赢，还要赢漂亮，赢得其他人心服口服才可以。那大汉见到吴凡不躲不避，心中冷笑，觉得吴凡过于拖大，既然这样的话，自己不介意给他一个难忘的教训。大汉的拳头。带着一丝裂风，朝着吴凡的胸口砸来。周围的人似乎也看出这一拳的威力，有些甚至是忍不住惊呼出声，似乎下一秒就会看到吴凡被这一拳给打倒在地。然而，事实却是让他们失望了。当然，在失望之余，更多的是震惊。当那拳头打至吴凡胸前的时候，只见吴凡伸出右手，看似缓慢，然而却是后发先至，轻松的挡住了那大汉攻势凶猛的一拳。砰！那大汉的拳头和吴凡的手掌撞在了一起，随后。众人惊讶地发现，被打退的人居然不是看上去瘦弱的吴凡，而是那个身材强壮的大汉。只见那大汉两脚跌跌撞撞地往后退去，一连退了五六米远，这才勉强地稳住身子，目光惊讶，甚至的有些惶恐地看着吴凡。靠得近的人甚至能够看到那大汉垂下来的手臂在不断地颤抖，大汉脸上的肌肉同样在不断地抖动。这是如何恐怖的力量！再来，吴凡对着大汉勾勾手说道：“啊。”那大汉虽然惊惧于吴凡的恐怖力量，不过被吴凡这么一击，他怒吼一声，就再次的朝着吴凡冲来。这次的气势比之前的更猛，那样子犹如猛虎下山一般，气势磅礴。吴凡依然是神色轻松的站在原地，依然是不闪不避。在那大汉再次挥舞拳头打来的时候，他的右手再次的探出，不过这次不是的单纯的挡住那大汉的攻击，而是一手抓住对方的手腕，随后脚步往前探了一步，左手画掌撑住对方的腹部，随后。大喝一声，在众人震惊的目光中，居然将那个大汉给举了起来，双脚离地。那大汉心中不由得一慌，不断的挣扎，想要脱离吴凡的控制。然后，无论他如何的挣扎，都没有办法挣脱吴凡的控制。吴凡举着对方，在原地转了一圈，随后重重的抛了出去。那大汉惊叫着，在空中飞行了十来米远，这才重重的落下，砸起地上的不少的尘土。全场鸦雀无声，就连那大汉也没有发出任何的声响，因为他在落地的时候。就已经被砸晕了过去，其他围观的人则是震惊、惶恐的看着吴凡，疑惑着他那看似瘦弱的力量为什么会蕴含着这么恐怖的力量。那可是一个将近两百斤的大汉，居然就那么轻松的举起来，而且随手一抛，居然抛那么远。
，这样的力量简直恐怖。还有谁要挑战吗？吴凡轻轻的拍了拍手，脸色淡然的看着自己小队的其他成员问道：“那样子，就好像刚刚只是做了一件微不足道的事情一般。”我的直觉没错吧？远处的周山淡淡的说道，言语里还有些许的得意。自己的直觉很准吗？队长，我们都服了，不比了，不比了。吴凡的小队里，一个看上去很瘦但很灵动的一个青年说道：“对，不比了。”我们服气了，你就是我们的小队长了，以后也都是。对对，我们都支持你。其他人纷纷附和道：“开玩笑，他们小队里最强壮的那个都被吴凡给轻松的打倒，现在还昏迷倒在地上呢。他们这些人怎么可能会是吴凡的对手？虽然之前的确有人觉得吴凡当他们的小队长不是很合适，然而现在却是已经没有人有这样的想法了。他们已经被吴凡打服了，虽然不是直接打的他们，错过今天这个机会。”以后可就没有机会了。吴凡目光在几个队员的身上流转，道：“不用了，你当我们的小队长，我们心服口服。”那个比较机灵的青年立马说道。其他人再次纷纷的附和：“那就好。”吴凡点点头，说道：“去两个人把人给拖回来，弄醒。”吴凡说的自然就是那个被他砸晕的大汉了。他的话音刚落，立马就有两个队员过去将大汉给拖回来。而其他队的人看到比试结束，也都纷纷的散去。不过这件事的影响。并没有结束，不少人在谈论着刚刚的比试，也有人偶尔会偷看吴凡两眼。可以说，刚刚的比试持续的时间虽然不长，但是却是让吴凡在整个第三大队中都拥有了一定的名气。吴凡对此也不在意，既然已经出手了，他就料到了会有这样的情况发生，这对于他来说也有一定的好处，至少会少一些麻烦。等吴凡再次穿戴整齐，那个大汉也被队员们给弄醒了。刚醒的时候，他的脑子似乎还有些迷糊，不过当看到吴凡的时候，他立马就反应过来，想起了之前的事情。服了吗？吴凡问道。不服的话，可以再比比。我服了。那大汉垂下头，有些丧气的说道。如果只是惜败，或者吴凡用了什么手段才赢了他的话，那大汉未必会服气，说不定还会要求再重新比一次。不过刚刚的比试，吴凡是以压倒性的优势赢了他。他在吴凡的面前没有丝毫的反抗的能力，就好像一个小孩子碰到了壮汉一样。双方实力差距太过悬殊，实在是没有再比的必要。我牛二院赌服输，那大汉说道：“以后你就是我的小队长，永远都是。你让我往东，我绝不朝西看一眼，就是上刀山下火海，我牛二皱一下眉头，都不算个男人。”没那么严重，吴凡笑着说道：“这兵役也就三个月的时间而已，时间一到，我们就各奔东西，各回个家了。以后还能不能见到都难说呢。你只要这三个月服从我的命令就行了。”吴凡倒是没有想到，这大汉，也就是牛二，还真是够光明磊落的，输了就是输了。没有丝毫的狡辩，看来自己刚刚的却是将他打服了。听到吴凡的话，牛二的脸色有些奇怪，说道：“队长，你不知道吗？这个兵役，只要这次来了，以后基本每年都要来的。我们这些人现在已经登记在册了，以后每年都要服兵役的。战事危急的话，可能常年服兵役，根本就没有机会离开的。”什么？牛二的话让吴凡一惊：“我怎么不知道？县里派去我们那里征兵的人就是这么说的。”那个长相机灵的青年也说道：“队长，你不知道吗？”“我不知道。”吴凡有些咬牙切齿的说道。吴凡算是明白了这个情况，老村长肯定是知道的。结果他没有告诉自己，可能是怕自己不愿意来，怪不得他那么好心，又是主动降低承包后山的费用，又是送自己那么多装备的。原来这兵役是终身制的。队长，你也不用担心，这些年朝廷还算稳定，一次兵役的时间不会太长，三个月后我们应该就能够回去了。”牛二说道。而且连续服十年兵役，只要还没死的，就可以不用再服兵役了。那个机灵的青年也开口道：“十年。”吴凡惊了，真要是服役十年，就算是朝廷统治稳定，每年都只要服役三个月，那加起来也是一个相当长的时间了。自己还要不要去种地、伐木、挖矿了？自己来这个世界可不是想当什么士兵的，自己只是想要安安稳稳的种地、砍树的。被坑了。这个时候，吴凡意识到自己被老村长坑了。那老村长心眼太坏了，自己也是大意了。早就知道这个世界的人都是有自己思想的，不是什么数据，怎么就不多留个心眼呢？要是早知道这个情况，自己死活也不会同意来这里的。哪怕是不能承包后山，大不了自己偷偷的挖矿、砍树就可以了。至于种地，完全可以找其他的村子去承包土地嘛。这里那么大，又不是只有隐者村一个村子。被坑惨了，难道就没有什么办法提前结束兵役时间？只能是服役十年？吴凡不死心的问道。办法肯定是有的，机灵青年道：“最好的办法莫过于立功。”立功，吴凡问道。
，不错。”牛二也说道：“在战场上立功，朝廷会根据情况减少兵役的时间。如果立的功劳大的话，直接免去兵役也不是不可能的。立功，吴凡有了目标和动力，自己绝对不能服十年兵役，所以必须要在战场上立功，而且是立大功。立了功，还能够成为真正的士兵，将来封王拜相也不是不可能。”牛二一脸向往的说道：“和想要逃离军营的吴凡不同，牛二似乎对于军营很向往，也很想着在战场上立功，在军队里闯出一番事业来。”对此，吴凡在心中嗤之以鼻。一将功成万骨枯，想要封王拜相，又岂是那么简单的？几十万的士兵中，可能才会出那么一两个，这概率太低太低。这自己和牛二等人怎么看，都不像是的那样的幸运儿。集合，恢复训练。在吴凡和牛二几人聊天的时候，周山的声音在广场上响起。分散在各处的众人又再次极不情愿地集合到了一起，再次开始训练。拥有高力量、高敏捷的吴凡，训练的耐力自然是要比其他人强出不少。在不少人都已经累得不行的时候，他依旧面色如常，呼吸的频率都没有什么改变。这也让小队里的众人对吴凡佩服不已。一天训练下来，众人都已经累得不行，哪怕是强壮如牛二，都有些气喘吁吁。然而，吴凡在没有偷懒的情况下，比他们好了太多。这一点，连暗中观察他的周山。都为之侧目，队长，你就一点都不累吗？郑小六坐在地上喘着粗气，一脸佩服的看着吴凡问道。郑小六就是那个长相机灵、比吴凡年纪还要小的青年。这个时代的文盲还是很多的，尤其是在乡下，读过书的人没有多少，所以给自己孩子取名字就都比较随便了。像郑小六、牛二，他们的名字都显得很随便，没什么感觉。吴凡说道：“不说装备本身给吴凡加持的各项属性。”就是他自己本身都已经三级了，身体素质超过常人三倍，也不是一般人能比的。队长，你太厉害了，穿着那么多的装备训练，居然还不累。牛二一脸佩服的说道。自从被吴凡干净利索的打败之后，牛二就成了吴凡忠实崇拜者了。像他们这种身上没有什么装备的人，一天训练下来都已经累得不行。吴凡这是属于负重训练，居然都不累，实在是厉害。其实，吴凡也想要将身上的这些东西给卸下来。不然的话，在一堆装备简陋的平民之中，实在是太过扎眼了。只是吴凡他们今天才第一天报道，还没有分配到住的地方。吴凡就算是想要将装备卸下来，也没有地方放，总不能放在背包里吧？众目睽睽之下，那显然不行。所以吴凡只能被迫负重训练了。不过这倒是意外的增加了吴凡在其他人眼中的分量。行了，休息好了，就都起来去吃饭了。吃完饭早点休息。看这样子，明天的训练量不会比今天小。”吴凡说道。队长，你说大队长是怎么想的？我们就是一群负责后勤的杂牌军而已，有必要这样认真训练吗？你看其他的大队训练多轻松。郑小六抱怨道：“是啊，一天下来半条命都没有了，明天再继续，这不是要人命吗？”另一个队员也抱怨道。吴凡看着远处其他大队的人，正说说笑笑，一脸轻松的去吃饭。再看看自己大队这里，很多人都还坐在地上喘气休息，连走路的力气都没有了。这一对比，区别明显。我倒是觉得这是好事，吴凡说道。平时多流汗，战时少流血。虽然我们不用上战场，但是运送粮草也同样是有危险的。万一碰到敌人袭击怎么办？平时训练多认真一点，遇到危险的时候就能够增分保障。这一点我是认同大队长的做法的。你们也必须给我认真训练，都坚持下去。队长说的对。牛二这个化身吴凡马屁精的家伙，在吴凡刚说完就立即接口道：“平时不认真训练，遇到敌人怎么办？”还怎么封王拜相？这个官迷吴凡心里吐槽道。不过老话说得好，不想当将军的士兵不是一个士兵。牛二这么想，也证明他不甘于平凡，有野心，有动力，训练也会非常的认真，总比那些想要浑水摸鱼的要好。吴凡和牛二都这么说，其他人自然不敢有什么意见。更何况，就算是他们有意见，也改变不了周山的想法，只能是乖乖训练。休息了一会，众人这才去吃饭。吴凡的身为小队长，伙食要比其他人好一些。这个时候，吴凡也看出来，这个世界底层人民的生活是有多苦了。一碗只是飘着油花、一片肉都没有的肉汤，就让牛二、郑小六等人看得直流口水，狂咽吐沫了。这碗汤，你们分着喝吧。吴凡将肉汤递给几人，说道：“这怎么行？这是队长你的，我们不能喝。”牛二赶紧道：“就是啊，我们都只是大头病，不能喝这汤。”郑小六也说道，不过看向肉汤的眼神却是格外明亮。其他人也是差不多的意思。不过，他们的目光还是不自觉的就看向了肉汤。行了，我也没什么食欲，这汤你们分了喝吧。”吴凡说道。“我让你们喝就喝，别废话。”吴凡毕竟还是能够回到现实世界中的，在现实中，他再困难
，也不至于一碗这样的肉汤都喝不上。更何况他最近的生意不错，也算是赚了点钱，吃的自然不可能比这里差。所以吴凡还真不稀罕这么一碗只是有些油花的汤。稍微犹豫了一下，牛二第一个结果说道：“队长让我喝，我就喝。”说完，牛二就喝了一口，随后将碗递给旁边的郑小六。郑小六接过，说道：“谢谢队长，也是喝了一口。”随后传给下一个人。众人也不嫌弃这肉汤被其他人喝过，一个接一个的喝，每个人一口。不过大家心地都不错，一圈下来，一碗不多的肉汤居然还剩不少。吴凡自然不会喝，便让大家再喝，直到第二圈结束，这碗汤才被喝掉。舒坦，牛二舔了舔自己的嘴唇，回味着刚刚肉汤的味道，说道：“有半年没有吃过荤了，都快忘了这味了。没想到今天跟着队长尝到了肉味，就是队长你真好，跟着你准没错。”郑小六也对吴凡说道。我也有大半年没有吃过荤了，还是队长大气。其他人也都一一对吴凡表示感谢，看向吴凡的眼神比之前恭敬，佩服多了。吴凡也没有想到，只是一碗自己看不上眼的肉汤，居然就能收买这些人的心。他们过去的日子是有多苦，这才哪到哪啊！只要你们跟着我，以后我保证让你们顿顿有肉吃，而不是光喝着这种只是飘着油花的汤。吴凡也被众人激起了心中的豪气。对，跟着队长有肉吃，牛二第一个响应。嗯，以后咱就永远跟着队长混。郑小六也说道：“队长，你说什么就是什么，以后我们都听你的。”其他的队员也纷纷的附和。只是一个还没有得到兑现的承诺，就让吴凡在众人的心里的形象更加高大起来，地位也更重了。本来吴凡也只是随口说说，不过看到大家真挚、渴望的眼神，吴凡突然觉得自己应该实现这个承诺，不能辜负他们对自己的期待。随后，众人笑呵呵围在一起吃着馒头。吴凡也借此机会了解一下大家的情况。果然，如同吴凡所预料的那样，牛二等人的家庭条件都不好，或者说是非常不好。平时很多时候都是饥一顿饱一顿，饭都吃不饱，就更别说吃肉了。这也就难怪他们喝上一口肉汤，一个个的激动成那样，恨不得现在就为吴凡拼命。牛二的身材很魁梧，本来吴凡以为他的家庭条件应该不错，不然的话也不可能长这么壮。但是实际上却并非这样。牛二是一个孤儿，是吃百家饭长大的。这小子从小就能吃，让村里的人都有些不堪重负。毕竟他们也不富裕。十岁的时候，牛二就到了镇里的铁匠铺当伙计，给人家打工，也没有工钱，只有每天三顿饭。本来铁匠铺的老板以为是占了便宜，谁知道这小子太能吃，越长大越能吃，一顿就能吃三碗大米饭。对此，铁匠一家越来越难以忍受，给他吃的东西也是越来越差，甚至很多时候都是只能吃剩下。至于油荤，更是难得一见。牛二也知道。这个情况再持续下去的话，自己可能就要被赶走了。到时候怎么活下去都是一个问题。刚好这个时候，朝廷征召兵役，牛二就主动回村和村长说自己想要一个参军的名额。对此，村长自然不会有什么意见，毕竟村里没有什么人愿意去服这个兵役，这是苦差事，没有多少工钱，吃的差，还有危险。现在牛二主动要求去，自然是求之不得。牛二就是这样来到了这里。郑小六的情况也不比牛二好多少。他家里一共七个孩子，他排行第六，所以取名郑小六。郑小六的家里很穷，他的一个哥哥和一个姐姐就是被饿死的，另外两个哥哥年纪那么大了还没有结婚，就是因为家里太穷，出不起彩礼钱。至于他现在唯一的姐姐，则是被送到了大户人家当了丫鬟，倒是能够养活自己了，但是却也赚不了太多的钱。脑子比较灵活的郑小六就寻思着找一个出路，不然的话，将来他就算是不被饿死，也会娶不了媳妇，更何况他还要照顾下面的弟弟。这个时候，郑小六就想到了参军，正规军是没指望了，因为那需要一些关系，不是什么人都能当的。不过，当一个杂牌军却也不错，有粮饷，也有吃的住的，自己省着点的话，还能够贴补家里，而且家里少了自己这一张嘴，压力也会更小一些。于是，郑小六也就这么来到了这里。至于其他的队员，各有各的情况，有的是主动要求来的，有的是被逼着来的。不过，不管是哪一种，家里条件都不好，家里条件好的话，就不会来参军，而且。还是这种杂牌军了。听完他们的叙说，吴凡心里一阵唏嘘。吴凡来到这个世界也已经有一段时间了，不过他大部分的时间都是待在隐者村内，这还是他第一次远离隐者村。本来的，吴凡以为这个世界上其他的地方都如同隐者村里的人一样快乐富足的生活着，却是没有想到这个世界比自己之前所想的要残酷的多。隐者村里的人虽然不多，但是生活却都很惬意，每家都有自己的农田。虽然不多，却也够自己家吃喝，还圈养着一些家禽，肉食也是不缺的。而且村子前头还有森林，森林里也有不少可以食用的野兽、一些野果等食物，所以
，隐者村里的人吃喝是不愁的，甚至后山那么富裕的地方，他们都没有考虑去利用，就是因为他们现在所拥有的已经能够满足自己的生活所需了。吴凡一度以为这个世界上其他的地方的人也都是如同隐者村里的人一样的安静、祥和的生活着，只是现在看来，他显然是想错了。这个世界上其他地方的人，尤其是底层的百姓们，生活的很穷苦，他们的日子过得很艰难。这样一来，倒是让吴凡的心里心生警惕。虽然之前牛二说现在朝廷的统治很稳定，没有什么危急的情况，他也不需要常年服兵役，但是当人们的生活条件进一步变差，差到要活不下去的时候，那么混乱就会出现。到时候，所谓的危急情况就可能会随处可见。那么，自己想要拥有更多自由时间，几乎就不可能了，需要常年服兵役了。不行，一定要在出现大的变故之前立功，然后免除自己的兵役。吴凡心里想到。然而，想要立功也不是那么容易的，尤其是他们还只是杂牌军，那就更难了。而且，想要免除兵役，肯定不是小小的功劳就行的，这个功劳必须得足够大才可以。等训练期结束之后，就要开始给前线运送粮草了。到时候看看能不能找到机会，哪怕是需要冒险，也必须要试试。吴凡心里暗自决定道：冒险，吴凡不怕。反正他又不是这个世界的人，死了也无所谓。几秒钟之后，就又是一条好汉。吴凡担心的是，找不到立功的机会，那才是最烦人的。队长，你是哪里人？郑小六好奇的问道。我，隐者村的。吴凡说道。隐者村。郑小六思索了片刻，摇摇头说道：“没听说过。”其他几个人也都摇头，表示自己没有听过这个名字。吴凡想起来，在进城的时候。城门口的那个年轻士兵也没有听说过隐者村，倒是年长一些的那个士兵听说过隐者村，这让隐者村似乎又蒙上了一层神秘的面纱。联想到隐者村里住着那么多的宗师级人物，甚至还有老村长这种在多个领域都已经成为宗师的人物，吴凡就越发的觉得隐者村不简单了。傍晚时分，众人结束一天的训练，各自回到军队安排的营地。从今天开始，你们就是朝廷飞鸟营的士兵，虽然是临时征召，但是只要你们还在服兵役。就要遵守营地内的规定，天黑之后都必须待在营地，没有我的同意，谁都不允许私自离开营地，否则以逃兵论处。众人分散之前，周山将众人召集起来训话。都听到没有？听到了。没吃饭吗？声音大点。都听到没有？听到了。众人扯着嗓子喊道。周山对众人的表现很满意，点点头，说道：“解散。”各小队在自己小队长的带领下回自己的营帐。吴凡带着牛二等人前往自己等人的帐篷，这里就是你们住的帐篷。吴凡指着一个大一些的帐篷，对众人说道：“都听清楚周大队长说的话了吧？没有允许，不准私自离开营地。还有，我晚上休息，不喜欢有人打扰，明白了吗？”吴凡的帐篷就在他手下队员们帐篷旁边，因为待会他就要传送回现实之中了。一旦有人在夜里来找他的话，很有可能会发现他不在营帐内的事情。所以，为了避免麻烦，吴凡还是提前提醒众人一声，免得他们来找自己。明白了，牛二等人点头。好，你们都去休息吧，好好休息，别乱走。明天的训练不会轻松的，吴凡说道。众人回想今天的训练内容，都深以为然的点点头。以周山的性子，明天的训练的确不可能轻松。和牛二等人分开，吴凡进了自己的帐篷，随后就将帐篷的帘子给拉好。虽然是小队长，但是吴凡的帐篷并不大。不过吴凡已经很满意了，只要让他单独待着，帐篷面积再小也无所谓，反正。他夜里又不是真的在这里睡觉，视野转变，吴凡再次回到了现实之中。早上，吴凡去江州大学操场锻炼的时候，明显的感觉到看向自己的目光变多了，自己居然有一种做焦点人物的感觉，这让吴凡微微有些不自在，不习惯。柳岩的声音在吴凡的耳边响起，不知道什么时候，他已经来到吴凡的身边，并且停了下来。有点，吴凡点头道：“时间长了会习惯的。”柳岩道：“也许吧。”吴凡道。柳岩捋了捋额头前面的秀发，声音轻了，似乎很随意的开口道：“之前怎么没说？没说什么？”吴凡疑惑脸：“你做老师的事情？”柳岩轻声道：“哦，这又不是什么大事。”吴凡笑道：“而且，这老师我自己当的都是稀里糊涂的，都不知道是怎么当上的。”对于柳岩知道自己当老师的事情，吴凡并不奇怪。现在他是江州大学老师，又在外面卖烧烤的事情，学校内很多人都知道了。这也是为什么很多人今天早上看他的原因。柳岩会知道这个事情也很正常。唐雨飞在你们班，柳岩问道。吴凡的脑海里浮现出唐雨飞妙曼的身姿，点点头，说道：“嗯，她很漂亮吧？”柳岩问道。虽然柳岩问这话的时候
看似很随意，但是吴凡怎么感觉这语气有些不对呢？是是啊，吴凡并不清楚柳岩的心中所想，只得老实应道：“唐雨飞的确是很漂亮，不然的话也不会和柳岩儿并称江州大学的两朵金花了。如果说她不漂亮，那绝对是假话。”然而，吴凡不知道的是，女人有些时候更想要听到的就是假话。哼！柳岩儿轻轻冷哼一声。吴凡感觉周围的温度似乎都降低了一些，吴凡心中更是疑惑。不过柳岩并没有在这个事情上多说，而是转移话题道：“你有练过？练过。”吴凡说道：“每天早上跑步锻炼算吗？”“不算。”“那就没有。”柳岩若有所思的点点头。“你的力量很足，速度很快，不过的确不像是练过的样子，全凭自己的本身的身体素质。”“你也知道昨天晚上的事情。”吴凡听柳岩这么一说，才猜到了柳岩。应该是在说昨天晚上的事情。昨天晚上，吴凡和牛哥等人打斗的时候，现场是有江州大学的学生的，而且还有录了视频，所以会传播出去，并不奇怪。不过，吴凡心里有些担心，如果这件事被校长知道了，自己老师的位置不知道还能不能保住。柳岩点点头，心中却是在想着事情。随后，两人一起跑步。虽然柳岩没有在说什么，但是两人一起跑步锻炼，还是吸引了很多人的目光的。柳岩在江州大学内。本来就有很大的名气，而吴凡从昨天开始也渐渐的成了江州大学的名人。这两人像情侣一样一起跑步锻炼，会引人注意，并不奇怪。晨练结束之后，吴凡便离开了江州大学。没有课的时候，他基本上都是不会待在江州大学的。更何况现在的他，只要走在校园内，总会有人盯着他看，这让他在不自在的同时，也想要暂时的消失在众人的视线内。这样的话，可以减轻自己的热度，让众人忘了自己。吴凡不知道的是，在他离开江州大学之后不久。李斌就来到了学校，不过他没有去办公室，而是去了校长室。当李斌进入校长办公室的时候，发现里面还有一个人，这个人正是学校的副校长岳灵山。江州大学虽然有好几个副校长，但是权力最大的就是这个岳灵山。郑校长平时更多的是去别的地方开开会，对于学校内的事情管理的反而不是很多。而学校内大大小小的事情都是由岳灵山负责的。李老师有什么事吗？校长对李斌道。岳灵山也同样是看着李斌。李斌的背景。这两位校长都是知道的，不过相比于李天、王福等人敬畏李冰的背景，这两位校长就没有那么在意了。他们本身的背景并不差，再加上自身的职务，让他们更加不会害怕李冰。李冰也知道这一点，所以在这两位面前也不敢太放肆。校长，我来反映一件事。李冰上前拿出自己的手机，说道：“昨天晚上，在我们学校前面的那条街上，发生了一起性质非常恶劣的事情，十来个人当众打架，这其中居然有我们学校的老师。”身为江州大学的老师，我知道这个消息之后，非常的震惊和愤怒。那老师当众打架，影响恶劣，对我们学校造成了非常不好的影响。我希望学校能够严肃处理这件事情，清除我们教师队伍里的害群之马，维护学校的声誉。这是昨天晚上在现场的学生拍摄的视频，视频中的那个穿着白色衬衫的人，就是我们的学校新来的老师，名叫吴凡。这人，我平时接触的时候就发现他的行为品格有些不端，现在居然做出这样的事情来，当真是我们中的害群之马，也不知道这样的人。是怎么被招进学校的？是不是走了什么关系？李斌义愤填膺地说道：“看他的样子，似乎真的很生气一样。”两个校长看着视频，岳灵山边看边随意地说道：“你口中的害群之马是我招进来的，你的意思是我以权谋私。”本来还装出一副一义愤填膺表情的李斌，顿时就愣住了，随即有些错愕地说道：“不，我不是这个意思。”啊。李斌怎么都没有想到，吴凡居然是岳灵山给招进学校的，他还以为是学校哪个中层利用关系。将吴凡给弄进来的呢？毕竟只是一个体育老师而已，学校的中层走走关系也是可以弄进来的。然而，李斌却是没有想到，吴凡居然是岳灵山给亲自招进来的。岳灵山在江州大学的权力，李斌是很了解的，那不是学校的中层领导所能比，哪怕是其他的副校长也是比不了的。是不是这个意思不重要？岳灵山脸上表情不变。根据我对吴老师的了解，我是不认同你对他的评价的。吴老师一个非常优秀的老师，教学能力强，广受学生们喜爱。学校的内网上，他的学生对他一片赞誉。另外，昨天晚上的事情，我之前也已经知道。这件事里，吴老师完全没有错，他不但没有错，而且还应该着重的表扬。当时现场有很多我们学校的学生在，吴老师用自己的行动表明了自己不会向社会恶势力低头，也证明了邪恶是压不过正义的，给在场的学生很好的上了一课，起到了很好的表率作用。这样的老师，这样的行为，我们就应该大力宣扬，树立成为标杆。我今天早上来找校长，也是为了这件事而来。我建议以学校的名义。对吴老师进行嘉奖、宣传，让学生们都向吴老师学习岳灵山的话，说的李斌一愣一愣的。他没有想到自己本来是来打算告状的，结果
却是在这里听到了和自己心中所想完全不一样的看法。那吴凡不但不会被开除，还会受到嘉奖、宣扬。事情怎么会这样？不应该这样的啊！李斌想不通，也接受不了，愣愣的转头看向郑校长，想要知道他的态度。这郑校长不会也和岳灵山一样的态度吧？李老师，在你来之前，岳校长的确是已经说了昨天晚上的事情。那郑校长放回李斌的手机，扶了扶自己鼻子上的眼镜，淡淡的说道：“我也已经同意了岳校长的建议。”对吴老师的行为进行宣传、表扬，号召同学们要向吴老师学习。怎么会这样？郑校长居然也是这个态度。李斌感觉自己有些崩溃了，这不是他想要的结果。李老师来的正好，你将我们的决定告诉吴老师，让他不要有什么心理负担。学校是理解他的，也是支持他的，希望他以后再接再厉，保持初心。岳灵山对李斌说道。李斌顿时就有一种恶心的感觉，让自己去给吴凡传达学校的对他的嘉奖、鼓励，有没有搞错？这不是在让自己难堪吗？李斌之前的确是想要在离开这个办公室的时候联系吴凡的，但是那是在校长听了他告的黑状，决定开除吴凡的情况下，他是准备奚落吴凡一番。然而现在呢？现在的情况和他之前预想的完全不一样，他怎么可能还有心思联系吴凡？那绝对比吃了苍蝇还要难受。有什么问题吗？李老师，郑校长也看向李斌，这个事情应该不是什么太困难的事情吧？不，不难。李斌挤出一个比哭还要难看的笑容，突然，李斌像是想起什么似的，连忙说道：“那吴老师除了上课外，其他时间根本就不在学校，经常性的旷工，这样的老师一点纪律性都没有，怎么能教好学生？我觉得就不要对他进行嘉奖了。”对于吴凡经常旷工的事情，李斌本来就有意见，他自己都不敢这么做，吴凡居然敢，现在有机会，自然要告吴凡一番。相信学校知道这个情况之后，一定会取消对吴凡的嘉奖的。李斌很自信，很确定，这个事情是我同意的。岳灵山再次开口道：“也已经给校长报备过了。”郑校长在李斌彻底崩溃的眼神中点了点头。怎么会这样？李斌心里大喊道。李斌浑浑噩噩的离开了校长室，回到了自己的办公室。李少，你回来了。怎么样？校长是不是要开除那个吴凡了？吴凡这种害群之马，终于是要被开除了。我们办公室又会恢复往日的清明了。这一切都是李少的功劳，就是。李少，这是为学校除了一大害，学校应该嘉奖宣扬李少才是。吴凡被开除，这是一件值得庆祝的事情。晚上一起出去庆祝一下，是应该庆祝。凯乐门就很不错。自从上次吃过一次之后，我就一直在回味，想着什么时候能够再去一次。李斌一回到办公室，李天和王府两人就围了上来。李斌因为吴凡去找校长这个事情，李天和王府两人之前也都知道。在他们看来，经李斌这么一告状，吴凡的老师身份肯定保不住了。而李斌一直对吴凡就看不上眼，能够弄走吴凡，李斌心里肯定是很开心。所以李斌一回来，李天和王府两人就上前道喜，甚至还想到了庆祝的事情。这两人对于凯乐门那是心心念念，就想着什么时候能够再去一次，也好发个朋友圈炫耀一下。两人就想要趁着现在李斌心情高兴的时候提这个事情，相信李斌是不会拒绝，请他们再去一次凯乐门是很有可能的。去个屁！你们有钱吗？整天就知道吃吃喝。没钱还尽想着去凯乐门那种地方，那种地方是你们这种人去的吗？赶快给我滚！正心情烦躁的李斌听到这两人的话，更是气不打一处来。这两人就这么没有眼力见，没看到自己一脸苦相吗？要是真弄走了吴凡，那倒也还好说，请他们再去吃一顿也不是什么大事。关键是现在他不但没有弄走吴凡，反而还要打电话给吴凡，通知他学校的想法，这让李天异常的憋屈。现在又有两个县城的出气筒，他自然不会客气。本来还兴高采烈的李天和王府两人，被李天这么一骂，顿时就迷糊了。这是什么意思？李少好像有些不高兴啊，弄走了吴凡还不高兴？难道这里面出了什么意外？李天和王府两人此时才有些后知后觉的发现，李天的情绪有些不对。虽然被李斌指着鼻子骂，很丢人，但是李天和王府两人脸上除了尴尬的神色之外，可不敢露出愤怒的表情。他们不敢对李斌生气。孙月在旁边看到这一幕，心里暗自庆幸。本来孙月也想要上前说两句的，不过他对吴凡的印象不错，现在吴凡被弄走，他的心里多少有些不舒服，所以也就没有过去道喜。现在看来，他的决定无疑很明智。李天和王府两人悻悻的转身离开，他们可不敢问李斌到底出了什么事。回来，李斌的声音响起，两人立即停住了脚步，看向了李斌：“你们去打电话给吴凡，就说学校对于他的做法很肯定，让他不要有什么心理负担。学校还会向所有学生宣扬他的做法。”李斌脸色异常难看的说道：“李斌显然是不想亲自打这个电话的
，自然是准备让别人去打。不过，当众说出这句话，他的心里依然非常的不爽。啊！李天和王府两人听到李冰的话，都愣住了，满脸的惊讶。这是怎么回事？学校不是应该开除吴凡吗？怎么现在不但不开除，似乎还很认同他的做法一样？啊什么呀？耳朵聋了？还不快去？李冰道：“哦，我们马上去。”李天和王府两人连忙应道。此时。他们两人也算是明白，为什么李冰的脸色那么难看，心情那么差了。原来吴凡不但没有被开除，还要被学校宣传表扬。想到李冰对吴凡的态度，现在的他会有这样的反应，实在是太正常了。只是两人在心里也都疑惑，不知道再有那个打架视频，又有李冰在一边添油加醋的情况下，学校怎么没有开除吴凡，还要表扬他的？一旁的孙悦同样也很疑惑。不过吴凡没有被开除，让他的心里有些欣慰，毕竟。他对吴凡印象还是不错的，只是因为李冰的关系，他不好和吴凡走得太近。李天和王府两人互相推诿了一番，最后才决定由王府来打这个电话。在两人打完电话之后不久，耿亚飞才来到办公室。刚进办公室的耿亚飞心里还有些疑惑：今天的办公室怎么这么安静，甚至是有些安静的过分了？李天和王府这两个马屁精今天怎么熄火了？平时这个时候不是他们踊跃表现的时候吗？虽然不知道是怎么回事，不过耿亚飞倒是觉得这样挺不错的。至少自己的耳边没有两只苍蝇嗡嗡的叫了，自己也能落得一个清净了。另一边接到电话的吴凡，心里也同样是很疑惑。他没有想到王福会给他打电话，更没有想到学校对他的态度居然是这样的。本来吴凡还觉得自己当众打架，虽然事出有因，但是毕竟影响不好，尤其是当时现场有很多学生在场的情况下，吴凡已经做好了被叫过去教训、警告，甚至是开除的准备了。然而这些都没有发生。学校没有开除他，反而还要表扬他，将他树立成为标杆，这大大的出乎了他的预料。这江州大学的领导果然不一般，没有那么古板。想了好久也没有想通的吴凡，只能是将这个归结为学校领导的英明了。虽然不知道这到底是怎么回事，不过这对他来说毕竟是好事，吴凡也就没有去深想。离开学校的吴凡没有返回自己的住处，而是在网上搜索了一个射箭俱乐部，然后直接打车过去。在游戏世界中。吴凡已经成了一个士兵，虽然只是临时服役，只是后勤兵，但是却同样是有遇到危险，甚至是上战场的可能的。为了能够更好的生存，为了能够立功，吴凡觉得自己还是要多做一些准备的。弓箭在古代兵器中占据了很高的地位，它可以远程攻击敌人，降低自己的危险，而且杀伤大，破坏力强，在军队体系中经常扮演重要的角色。每一个神射手都是军队里宝贝，都是将领们极为重视的人才。只是想要成为一个神射手。是极其困难的，不要说神射手了，就算是成为一个合格弓箭手，那都是要经过多年的培养的，绝对不是一朝一夕能够培养成功的。而吴凡之前从来没有接触过弓箭，对于射箭一窍不通，所以他便打算好好练习一番。如果能够练习好，成为一个合格的弓箭手的话，也算是在游戏世界里多了一个战斗技能。吴凡打车很容易的就找到了这家名叫星月的射箭俱乐部。吴凡找的这家射箭俱乐部，算是江州本地最大的一个射箭俱乐部。网上介绍说，这里占地面积广，设备齐全，教练专业。欢迎光临，先生是来玩工的吗？吴凡才刚进去，就有美女迎宾，主动迎上来问道：“很专业吗？”“是的。”吴凡点点头。“你们怎么收费的？”“一个小时两百元。”那美女迎宾道：“也可以办理会员卡，会员卡有月卡和年卡。先生如果对射箭很有兴趣的话，我推荐您还是办卡更划算一些。”“果然哪里都会推荐办卡。”“这价格有点高啊。”吴凡说道：“一个小时就要两百元，一天玩个几小时就是几百块没有了。果然，射箭不是一般人能够经常玩的。”先生，我们这里的环境好，弓箭种类多，数量多，见到也多，还有专业的教练在一边指导，所以这个价格还是比较合理的。那美女道：“我先玩几个小时体验一下。”吴凡说道：“好的，没问题，我带您进去。”那美女道：“在那美女的带领下，吴凡进了俱乐部内部，然后由另外的人带着吴凡选弓箭。”进场地，并且在知道吴凡是新手之后，还详细的给吴凡介绍各种弓箭的特点，方便吴凡选择。我就选它了。吴凡的视线在各种弓上转悠了一下，最后选择了一柄造型简单的传统式的弓箭。先生，你确定选这把牛角弓吗？那介绍人员似乎对于吴凡的选择有些惊讶。这牛角弓对于力量要求很足，而且难度有些大。一般来这里玩的人，大多数都会选择凡区弓、复合弓。您要不要再考虑考虑？不用考虑。就是他了，吴凡说道：“这里的确是有很多现代弓，好看省力。然而，那对于吴凡来说
，根本就没有什么用。游戏世界接近华夏的古代背景，那里施工都是这种传统工，因此就算是吴凡将现代工玩的再溜，对他在另一个世界中也没有丝毫的帮助。既然吴凡已经决定，那介绍人员便不再说什么。选好工，带好剑之后，吴凡就跟着那人来到了剑道。这是吴米剑道最适合新手练习。那介绍人员说道：“吴米已经是这场馆内距离最近的剑道了。”吴凡因为之前没有接触过弓箭，倒也没有好高骛远的要求，上来就是10米、18米的。你在这里先练习，待会会有教练过来。那介绍人员说完，就转身离开，想来是去通知教练了。在那人离开之后，吴凡搭弓上箭，瞄准5米外的箭靶，咻！吴凡右手一松，箭矢就飞了出去，随后准确的击中了箭靶。耶！第一箭就中靶，吴凡很兴奋。射中一个5米的靶子，有什么值得高兴的？更何况还没有射中靶心。这个时候，一个路过的青年看着吴凡，语气嘲讽的说道：“吴凡转头看向对方，那说话之人年纪和他差不多，不过穿着上就考究了很多。衣服的牌子是吴凡之前看过的一个国际名牌，显然这是一个有钱人。”吴凡不想理他，转头想要继续射箭，不过他不搭理对方，对方倒是有些得寸进尺的意思。果然是菜鸟，连拉弓的姿势都这么业余，怪不得只能玩这种五米的箭靶。那青年道：“没有人和你说过。”你的话很多吗？吴凡转头看向对方道：“我怎么玩是我的事，就不用你瞎操心了。你以为我愿意看这种幼儿园级别的射箭？”那人不屑的笑了笑，然后就离开了。不过嘴里却是在嘀咕着：“这俱乐部就这个不好，什么人都让来玩，这种菜鸟简直就是糟蹋了那么好的装备。”虽然是自言自语的嘀咕，但是那声音大的让吴凡听得清清楚楚。吴凡恨不得找对方来比试比试，不过他也知道自己现在就只是一个菜鸟而已，看对方的样子。虽然不知道具体实力如何，但是肯定是比现在的自己强的。自己真要是找他比试的话，可能只是自取其辱。练习，好好练习。吴凡转身继续射箭，虽然一直都能够射中箭靶，但是他心情并不是很爽。直到教练出现，他的心态才调整过来。教练，我想练十米的靶子。吴凡说道。吴凡这么要求，倒不是因为刚刚那人的话，他只是觉得五米的靶子的确是太近了。他这个新手，命中率都很高。而在战场上，光是有五米的射箭水平显然是不行的。十米的，那教练说道：“你应该是新手吧？十米的靶子对于新手来说就难了一些，拖把的情况会很多，玩的体验感就差了很多。”教练倒不是看不起吴凡，只是觉得吴凡这个新手玩十米的靶子会没有多大体验感，毕竟经常拖把的话，的确是会影响心情的。拖把的话，我多练习就是了。”吴凡说道。吴凡来这里并不是单纯的玩乐的。对于经济不算富裕的他来说，一个小时两百元的消费已经算是高消费了。要不是最近烧烤生意不错，他估计都舍不得来这里玩。不过，就算是来了，他也不是单纯的玩，而是为了锻炼自己的能力的。至于什么玩乐体验感，吴凡并不在意。既然吴凡坚持，教练自然也就不再说什么。而且他自己也觉得教五米的射箭没有什么意思。两人来到十米剑道，这里的面积更大，有十多条剑道。不过，除了吴凡外，这里一个人都没有。显得有些冷清。吴凡来到一条剑道前，再次弯弓搭箭，准备先来一箭试试手感。不过还没有等吴凡来得及射出箭矢，教练便说话了：“等等。”吴凡转头看向对方，教练来到吴凡的旁边，将他的右臂微微抬起，身体转动一些距离，甚至连吴凡站立的姿势他都做了一些调整。“你刚刚的姿势不太对，虽然那样也可以射箭，但是因为动作不规范，几组箭射下来，肩膀会很疼。正确的发力是用后背上的肌肉。”我做个动作，你仔细看一下。那教练边说边做动作给吴凡示范。吴凡汗颜，想起刚刚路过那个青年的话，对方说话虽然不好听，但是说的却是有道理的。自己的姿势的确是业余，如果只是随便玩玩，吴凡倒不会在意这些。但是他来这里可是要认真学习的，是为了在战场上多一份自保的能力。自然是要精益求精，任何一点小的细节上出差错，可能都会让他在战场上付出生命的代价。所以，对于教练的教导，吴凡学得很认真。将他的每一个动作、每一个细节都看在眼里，记在心里，以求让自己的动作更加的专业。很好，就这样。现在屏气凝神，目视前方，你的眼里不要有其他东西，盯着你的目标。教练见吴凡学的认真，心里也很满意。很多来这里玩的人都是抱着玩玩的心态，所以他们的态度很随意。像吴凡这样能够认真的听他讲、认真的跟着学的人只有少数，所以见吴凡愿意学，他教的也用心。修。吴凡瞄准目标之后，右手松开，箭矢飞速的射了出去。然后他的姿势虽然被纠正了过来，
，瞄的似乎也很准，但是箭矢离弦之后，却并没有能够如同他所预想的那样命中目标。不要说射中靶心了，就是连箭靶的边缘都没有射中吴凡第一箭，射脱靶了。这个结果让吴凡老脸一红，亏自己刚刚还觉得信心满满呢，这一箭就脱靶了，丢人啊！没事，新手出现这个情况很正常，多练习练习就好了。教练对此倒是见怪不怪，新手练习十米剑道脱靶是正常情况。很多新手正是因为经常出现这个情况，所以对于十米剑道没有多大兴趣，而是选择更容易射中的五米剑道，这样更有成就感。嗯，我知道了。吴凡只是觉得有些不好意思，但是却没有丝毫的气馁。他自己的情况他是了解的，他就是一个射术方面的小白，刚开始练习射不中目标也是正常。没有做任何的休息，吴凡再次弯弓搭箭，瞄准目标，继续练习。吴凡一连练习了十组，依然脸不红，汗不流，手不抖。而且命中率在稳定提升。一边的教练全程目睹了吴凡的练习过程。一开始的时候，吴凡还需要他进行动作上的指导；到了后面的时候，根本就不用他说话。他纠正过吴凡的那些动作，吴凡都已经记得清清楚楚，而且全部都已经改正。如果光从动作上来看，吴凡此时就像是一个练习了多年老手一样。而吴凡的持久力也让教练暗暗惊叹：一组剑有十二根，吴凡居然不间断的练习了十组，脸色丝毫不变，而且弯弓拉弦的手。也不见丝毫抖动，呼吸依然均匀。更让他惊讶的是，吴凡的学习能力，短短时间内，吴凡的命中率已经有了很大的提高。他之前可是亲眼看过，吴凡刚练习时候的命中率是有多么惨不忍睹的，那完全就是一个新手小白。然而，始祖剑下来，吴凡的命中率已经比得上一般人练上一个星期的水平了，多么可怕的学习能力！然而，吴凡对此却似乎还是不满意。他不知道其他人练习的进步速度，他只知道自己现在练习十米靶。虽然命中率有了很大的提升，但是却还不能做到百分之百，这让他不满意，还想要继续练习。看到吴凡又准备练习，一边的教练终于忍不住开口道：“你不需要休息一下吗？不累吗？不累啊！”吴凡一边摆放剑矢，一边随意的说道：“可是你用的传统弓很耗体力的。”教练说道：“虽然传统弓玩的人少，但偶尔也还是有人会玩的。只是这些人通常一次根本就射不了太多，就会因为太累而不得不停下。”然而，吴凡却丝毫没有要停下的意思，这点力道对我来说不算什么。吴凡笑了笑说道：“我之前还想问呢，这里有没有那种更强力一些的弓箭？”吴凡对于弓箭了解不多，但是他大概知道，古代的弓越是那种需要很大力气才能够拉开的弓，射出来的箭矢的威力越大。吴凡本身力量就是普通人的三倍，在装备的加持下更是恐怖。眼下他手中的弓，对于别人来说或许已经算是不错了，但对于吴凡来说也就不算什么了。更强力一些的弓。那教练微微一愣，随即说道：“有倒是有，不过你确定没有问题吗？”星月射箭俱乐部收费高也是有道理的，他们这里各种弓都有，有些人就喜好那种很少人玩的弓，像吴凡说的那种强力弓，他们这里也是有的，就是为了满足众人的爱好。没问题，吴凡说道。吴凡身上的衣服和裤子可是金属一变化而已，就连靴子也是流云靴，这些装备可是给他增加了不少的属性的。吴凡虽然没有测试过自己现在的力量如何，但是。他觉得千金之力还是有的，要拉开弓箭，自然不会有什么问题。客人有需求，俱乐部方面自然是会尽量满足。没多久，就有人送来了几把弓。吴凡放下之前的弓，上前一一的试试那些弓。你现在拿的那把是28磅的弓，一般来说，新手不适合用20磅以上的弓来练习，时间一长，容易导致动作变形。那教练看着吴凡拿起一把弓，便做介绍道。吴凡摇摇头，放下那把弓。那教练以为吴凡听从了自己的意见。还是用二十磅以下的弓呢，却是没有想到，吴凡放下弓的时候，轻轻说了一句：“不够。”教练一时语塞。这个时候，吴凡已经拿起了一把四十八磅的弓。要知道，专业女射箭队里的队员们用的就是这种弓。然而，到了吴凡的手里，却还是一句：“还不够。”教练也不说话了，就那么站在旁边，静静的看着吴凡一把一把的试验，一直试到一百五十磅弓的时候，吴凡才勉强点头。这个时候，教练已经不知道该说什么了。一百五十磅的弓。一般人拉起来都费劲，就更加不要说去射箭了。估计就算是能够射出箭矢，命中率也根本得不到保证。然而，这教练亲眼看到吴凡拉着弓依然是很轻松，和拉之前那几把弓没有什么区别，这就很恐怖了。吴凡的力量到底有多大？这教练觉得自己想象不出来，他还是第一次见到力气这么大的人。就这把吧，吴凡随意的拉了几下，勉强的说道：“倒不是吴凡的极限就在这里，而是……”在这个俱乐部，就只有这种程度的弓了，再大已经没有了，他也就只能是用这把了。然而，吴凡不知道他的话，他的表情
以及他那随意的动作，给旁边的教练的心理造成了多大的冲击？训练继续，那教练发现吴凡使用这弓和之前果然没有什么两样，手臂丝毫不抖，脸上自然平静，就好像在用一把二十磅以下的弓一样。而且吴凡不仅是拉开的轻松，命中率上也没有受到什么影响，甚至。经过一段时间的练习之后，吴凡的命中率又再次的提升了。这一切都刷新了这位教练对于射箭方面的认知。如果不是亲眼看过你刚开始时候的样子，我绝对不会相信你是一个才第一天接触射箭的新人。教练对吴凡感慨道。吴凡笑了笑，对于自己的进步还是很满意的。吴凡也知道自己能够进步这么快，进步的速度是别人的几倍，甚至是几十倍。这得益于自己远超常人的智力，以及身上佩戴的白鹤玉佩。白鹤玉佩上有一条属性。技能熟练度增加速度正 20% 吴凡现在不单是一个人，还是一个玩家。在他身上，很多东西都是可以通过数据来显现的。他在练习射箭的时候，也相当于是在练习技能。所以，白鹤玉佩的这条属性也是在起作用的。再加上他比别人高的智力水平，练起射箭来，水平提升的自然是要比其他人更快的。吴凡一直在这俱乐部练习到下午时分，这才离开。200块钱一个小时的费用，对于现在的吴凡来说不算便宜。不然的话，他想要练习更长的时间。离开射箭俱乐部之后，吴凡自然又是去了菜市场买食材。最近他的烧烤生意越来越好，需要购买的食材越来越多。要不是有刘一刀帮忙的话，他一个人还真忙不过来。师傅，你不会一直想要卖烧烤吧？给食物做串的时候，刘一刀对吴凡说道：“你那么好的厨艺，一直做烧烤，实在是太浪费了。你要是缺钱的话，我可以先借给你，算我入股也行。”虽然说烧烤生意也很赚钱，但是和那些中高级的餐厅根本就不能比，而且。在烧烤上也没有办法将厨艺水平都给发挥出来，这在刘一刀看来就是极大的浪费。他觉得吴凡那么好的厨艺不应该就此埋没。当然不会，吴凡说道。等过段时间，我会开一家餐厅。至于钱的事情，我会解决的。吴凡相信自己这个徒弟不缺钱，当凯乐门的主厨，薪水肯定是不低的，有些积蓄也是正常的。不过，吴凡并没有想过要用自己徒弟的钱，而是准备再等等。赵亚楠那边自己可是有一笔巨款呢，而且。吴凡现在也还没有找到合适店面，就算是有钱也没有用。想到店面的问题，吴凡对刘一刀说道：“我现在还没有找到合适的店面，你可以帮我留意一下这方面的消息。”相比于吴凡，刘一刀在餐饮界的人脉显然是要更广一些，认识的人更多一些，让他帮忙找找店面，或许会有什么意外的帮助。行，这件事我会留意的。知道吴凡有一开餐厅之后，刘一刀也很振奋。虽然说跟着吴凡做烧烤也能够学到东西，但是毕竟是没有在厨房里学的多。如果吴凡开餐厅的话，他就可以跟着吴凡学习了。通过这几天的接触以及吴凡的刻意教导，刘一刀发现吴凡不仅在烹饪水平上超过自己，就是在厨艺的理论上也有超过自己的认知。吴凡对于厨艺和食材方面的了解不是他可以比的，所以刘一刀已经迫不及待的想要向吴凡全面的学习了。而有一个餐厅，无疑会对他的学习很有帮助。所以，对于帮吴凡寻找餐厅店面的事情，刘一刀很上心。晚上，两人带着东西前往江州大学前面那边街的时候。那里已经有不少人在等候了。吴凡的烧烤摊现在可以说是这条街上知名度最高的一个摊位了。一个是江州大学的老师，一个是凯乐门前主厨。这两人的组合无疑非常的吸引人的眼球。再加上吴凡的烧烤手艺出众，这让不少来这条街上游玩的人，不管想不想吃烧烤，都会到这个摊位附近转一转。吴凡的烧烤摊位不知不觉间，居然成了这条街上的一个知名旅游景点。晚上，江州大学前面那边街的夜市彻底的火爆了。除了吴凡和刘一刀这样神奇组合外，江州大学两朵金花居然都来了，而另外一个足以争这个称号的人，也同样是出现在了这里。这样的神仙组合，对于学生们来说，自然是有异常大的吸引力。这烧烤摊老板的牛啊，居然将这三位都给吸引来了。某个江州大学的学生感慨道，目光则是死死的盯着烧烤摊前的那三个靓丽的身影。什么老板？要叫老师，知道吗？他是我们学校的老师，吴老师太厉害，太有魅力了。这整条街就属他的客人最多了。我有生之年，居然能够有幸看到这三位美女同框，此生无憾了。此时，围在吴凡摊位前的人有很多，但是这其中最漂亮的就要数柳岩、唐雨菲以及叶菲菲了。周围客人们的视线，绝大多数都被他们这位给吸引了。三人各有千秋，聚在一起，当真是让整个街市都明亮了几分，也让吴凡这个摊位受到了更多的关注。吴凡也没有想到，今天晚上这三位居然都来了。三个人表情各异，站在三个不同的方位，彼此之间并没有交流。但是吴凡却明显的感觉到，他们三人之间的气氛似乎有些异常。当然，因为客人多，吴凡的生意很好，所以他也没有多少的心思在想这三人的事情。柳岩面色淡然的看着吴凡忙碌
，对于另外两人似乎没有看到一般。唐雨飞的脸上则是似笑非笑的表情，眼神不停的在柳岩儿和叶菲菲的身上流转，偶尔也会看看吴凡，脸上的笑意更浓，似乎是发现了什么有趣的事情一样。至于叶菲菲，她的表情最为尴尬，她不是自己想要来的，而是被两个舍友拖来的。看到柳岩儿和唐雨飞都在这里之后，她的眼神也在两人身上打量过，倒是没有什么其他复杂的心思，只是在学校内。经常听到这两人的大名，现在在这里奇妙的相遇，总是不自觉的想要看上两眼。三人从头到尾都没有什么交流，然而他们三人同框的照片和视频传播出去之后，依然是在周边几个学校内产生了巨大的轰动，也让吴凡的烧烤摊热度再次上升，在几个学校学生中的知名度再次的提高了不少。叶菲菲是第一个撤离的，她也感觉到这里的气氛似乎有些怪怪的，至于说哪里怪，她又说不上来，但是那感觉就是让她有些别扭，最后索性离开了。叶菲菲离开不久之后，柳岩儿也转身离开。唐雨飞看了看吴凡，随后快走几步，朝着柳岩儿追了过去。只是转眼间，吴凡摊位前的三位超级美女就都走了，从头到尾都没有和吴凡说一句话，似乎他们和其他人一样，只是来吃点东西而已。唐雨飞追上柳岩儿，两人并排走着，双方沉默不语，似乎不认识彼此一般。他不错，最终还是唐雨飞打破了沉默。柳岩儿依然默不作声，不急不缓地往学校走着。老实说。我有了点兴趣，唐雨飞也不在意，继续说道：“你如果不介意的话，我可要出手了。”柳岩儿终于停下了脚步，转头看向唐雨飞，眼神显得有些冷漠。唐雨飞丝毫不慌，脸色如常，充满诱惑的脸上噙着淡淡的笑意。“怎么，紧张了？无聊？”柳岩儿清冷的声音响起。“是啊，我最近挺无聊的。”唐雨飞的脸上依然带着魅惑人心的笑意。幸好他面前的柳岩儿，如果是异性的话，恐怕早就已经被他的笑容给迷住了。就是因为太无聊了，现在发现了这么有趣的事情，我怎么舍得错过？随你，柳岩道：“你知道的，只要我出手，没有男人能够逃得过。”唐雨飞说道：“他也不会例外。”柳岩脸色不变，脚步不停，似乎并没有听到唐雨飞的话一样，又或者他对于唐雨飞的话并不在意。唐雨飞这次没有再追上柳岩，而是站在原地，脸上的笑容似乎更灿烂了几分。气息都变了，说明你真的在意，嘴上还不愿意承认，我倒要看看。等我将他追上手，你会是什么表情？我想，那一定会很有趣。”唐雨飞在原地小声的自语道。柳岩三人的离开，让吴凡摊位的热度降低了一些，不过却依然是有不少的客人。这样的情况，让周围的烧烤摊的老板们羡慕不已。哪怕是那几家有店面的，生意都无凡这里火爆，很多人宁愿在这里排队，宁愿站着吃，也不愿意去店里坐下来吃。这小子太可恶了！再这样下去，我们都要卷铺盖回家了。昨天那几个人也是废物，那么多人，居然连一个人都收拾不了。”要不我们再找找其他人，再这样下去，我们的生意还做不做了？不错，我赞同再联系其他人，不能让他再这么下去，得将他赶走。吴凡旁边的几个烧烤摊此时已经门可罗雀了。自从吴凡生意好起来之后，他们的生意是一天比一天差。到了现在，已经到了几乎没有什么人愿意去的地步了。那些有店面的，虽然手艺没有吴凡的好，但是至少能够给客人提供舒适的环境。而吴凡旁边的那些烧烤摊呢，手艺比不上吴凡，也没有办法提供舒适的环境。只能是眼睁睁地看着自己的客人都被抢走了。更让他们生气的是，昨天那几个他们找去收拾吴凡的人，居然没有能够成功，反而是被吴凡给收拾了。这让他们更加恼火。要知道，那几个人之前可是拍着胸脯保证这件事一定没有问题的，而且还收了他们的定金。结果事情却是没有办成，反而是让吴凡出了风头，让他的知名度更高，生意更好了。这样的情况，那几个烧烤摊的老板怎么可能愿意接受？几位老板，忙呢？就在这几个烧烤摊的老板聚在一起抱怨，想着办法对付吴凡的时候，一个有些熟悉的声音从他们的背后响起。几人转头一看，正是牛哥等人。而刚刚说话的人正是牛哥。你眼睛瞎了？我们这里都没有几个客人，忙什么？其中某个老板正在气头上，说话自然也就不客气。都是你们几个干的好事。另一个烧烤摊老板指着牛哥等人说道：“你们几个之前可是保证一定能收拾那个小子的，你们还收了我们的定金，结果……”事情就办成这样，他的生意不但没有受到影响，还出了风头。退钱，把我们的定金退回来。显然，这几个烧烤摊的老板对于牛哥等人的办事能力非常的不满意。事实上，牛哥等人也的确是没有做到向他们保证的事情。退钱，本来脸上还带着一些笑意的牛哥顿时就变了脸色。我今天来不是退什么钱的，是来找你们要钱的。要钱？你要什么钱？事情都没有办成，你还还意思要钱？我这人很讲道理的。事情没办成，之前剩下的钱可以不给。牛哥看着几个烧烤摊老板说道。
，但是我这几个兄弟为了给他们办事，都受了伤，昨天去医院看病，花了不少钱。这个钱你们得报销吧？怎么说？这都算是工伤吧？工伤？哈哈，你们这个几个混蛋还好意思说工伤？你们以为自己在上班啊？你们这么多人，连他一个人都对付不了，还被打伤了，不嫌丢人吗？还好意思来这里要钱？事情没办成，我们还要找你们退定金呢。几个烧烤摊老板不但没有答应牛哥的要求，反而是将他们奚落了一顿。本来他们看着吴凡的生意越来越好，自己的生意越来越差，心里就很不舒服呢。结果这牛哥等人居然还好意思上门来要钱，这钱他们怎么可能愿意给？而且昨天看到吴凡一个人就将牛哥等人给收拾了，几个烧烤摊的老板心里都很看不起牛哥等人，觉得他们没有了不起的，也就是虚张声势的，实际上什么本事都没有，自然也就不怕牛哥等人。这么说，你们不想给？牛哥一副凶神恶煞的表情，看着几个老板，就是不给你们能怎样？牛哥的表情让众人心里有些发慌，但是他们却是强撑着，并不想就此妥协。怎样？牛哥看着眼前的几个老板，突然甩出一巴掌，将站在最前面的一个老板给打翻在地，将他们的摊子都给我掀了。牛哥对几个身后的几人说道。那几个人得到牛哥命令，立即便动手，将几个老板的烧烤摊位上的桌椅、烧烤架等东西都给掀翻在地。这样的场景。吓得那几个摊位上为数不多的客人一跳，连忙躲避。你们要干什么？停手！快停手！混蛋！快停手啊！几个老板顿时急了。本来客人就不多，再被一闹，他们还做不做生意了？这件事要是传出去的话，以后还有人敢来他们这里吃烧烤吗？各位不要误会，这几个老板欠我们钱，我们这是在要账呢，并没有恶意。牛哥大声的对着周围看热闹的人群说道。虽然他极力的想要表现出自己和善的一面，但是。却依然吓得周围没有人敢靠近。此时可是夜市最热闹的时候，这里发生这种事情，看热闹的人自然多，就连一直忙碌的吴凡也抽空看了几眼。牛哥发现吴凡也看向这里，还是好似的对着吴凡点点头，脸上满是讨好的笑意，和面对其他几个烧烤摊老板的表情完全不同。吴凡没有任何的表示，低头继续做自己的烧烤。牛哥没有得到回应，悻悻的转过头看向其他几个烧烤摊老板的时候，已经再次换上了凶神恶煞的表情。咋？给我狠狠砸！牛哥对自己的小弟说道。牛哥今天之所以来，一个是为自己和手下人要工伤费，另外一个则是要讨好吴凡。牛哥昨天已经被吴凡给打服了。吴凡最后放他们走的时候和他说的话，他可没有忘记。他将那当成了吴凡交给他们的任务，如果做不好，惹得吴凡不高兴，出手教训他们的话，那他们还要不要混了？所以今天这事一定要办得漂亮，办得让吴凡满意。几个老板如丧考妣，无论他们如何呼喊，都没有办法阻止牛哥等人的行为。这几个昨天在吴凡的面前表现的如同幼儿园小朋友的几个人，今天在他们面前却犹如天神下凡一般。他们发现自己等人根本就不是牛哥等人的对手，将所有的东西都给打翻之后，牛哥才再次对几个老板说道：“赔不赔钱？不赔钱的话，以后每天晚上来砸你们的摊子，赔多少？”之前还嘴硬的几人，这个时候终于服软了。他们只希望牛哥等人以后都不要再出现了，他们认栽了。多少？我想想。牛哥摸着下巴，做出一副思考状。这样吧，你们每人出两万，这件事就算了。两万，几个老板都惊叫了起来。他们没有想到牛哥居然要这么多，这就是在打劫啊！怎么，嫌多？牛哥又板起脸来，不给也行，我们以后每天都来光顾你们的生意。几个老板哭丧着脸，在牛哥的威胁下，最后只得同意。不同意也没有办法，这件事本来就是他们先拾掇牛哥去做的，要是报警的话，牛哥等人有麻烦。他们几个也跑不掉，所以他们不敢那么做。那么最后就只能认栽。不过几个老板都说自己手头没有那么多现金，让牛哥等人明天来拿。牛哥不疑有他，答应了几人，一下子十来万进账。牛哥还是很开心的，也就不再一多等一天了。一场闹剧来得快，去得也快。除了几个老板在苦着脸收拾东西外，其他的人都没有太过放在心上。就连吴凡也是一样。吴凡自然认出了牛哥等人。实际上，吴凡一直在惦记着这件事。如果牛哥等人今天不来收拾那几个老板的话，吴凡也会找机会报复回去的。那几个人明显是抱团了，这么明晃晃的欺负自己，如果自己不反击的话，他们只会觉得自己好欺负，以后还是会来找自己的麻烦，而且还会变本加厉。不过今天的牛哥等人的到来，算是给了他们一个教训。吴凡希望他们耐够长记性，大家各做各的生意，互不打扰。吴凡这边一直和刘一刀忙活到12点左右才收拾摊位。实际上，这个时候街市上还是有人的。如果吴凡不收摊的话，还是会有生意的。只是他惦记着游戏世界的事情，不能去的太晚。在游戏世界中，吴凡可是在军营内呢。如果天亮之后
，有人发现他不在的话，可能会有麻烦，所以吴凡宁愿少做一些生意，也不能耽误那边的事情。回到住处，吴凡简单的洗漱之后，就进入游戏世界中。而当吴凡回到有些世界的时候，天也刚好才亮，所有人起床集合。营帐外，周山的大嗓门响起：“过来的还真是及时。”吴凡整理了一下衣服，暗自庆幸道：“吴凡是第一个到集合点的。”其他人都还在磨磨蹭蹭的穿衣服，而一夜未睡的他连衣服都没有脱，速度自然快。周山面无表情的看了看吴凡，随后再次看向营帐方向，第二次进行催促：“队长，你好快啊！”郑小六来到吴凡的身后站定，小声的对吴凡道：“他的速度已经不慢了，结果吴凡比他还要先到。身为队长，要以身作则。”吴凡小声道：“对，我们都要向队长学习。”牛二也赶了过来，小队成员们。都深以为然的点点头，都站好，不要说话。吴凡提醒道：“集合点的人越来越多，嘈杂声也是越来越大。这些人在昨天之前，大多数都是普通的农民而已，不可能一下子就变得那么有纪律性，身子歪歪扭扭的站着。有的在聊天，有的则是睡眼惺忪的在抱怨。相比之下，吴凡他们小队就显得异常的亮眼了。他们小队所有人都老老实实的站着，没有一个人说话。不管是自己在大学里的军训，还是电视上的一些军旅题材的电视。”电影，吴凡都明白，在队伍集合的时候，最好老老实实的站着，不要大声的喧哗。果然，周山看到现场的情况之后，脸都黑了下去。都给我站好！所有人不得喧哗。周山吼道：“几个中队长也站出来，帮忙维持，这才让热闹懒散的队伍恢复了安静。除了第二中队、第四小队外，其他人每人五十个俯卧撑。待队伍安静下来之后，周山命令道：‘啊，为什么啊？为什么他们不用做？’”我不做，众人纷纷表示不满。每人六十个，周山脸色不变道：“凭什么啊？为什么对他们特殊照顾？六十个，我的天，我做不到。”依然还有抱怨的声音，不过相比之前要小了很多。每人七十个，周山的声音再次响起：“其他大队的人都还没有起床呢，我们起这么早？我们只是后勤兵，不用这么认真吧？”依然还有说话不满的声音，不过声音更小了，似乎说话的人底气也没有那么足了。每人八十个，周山声如洪钟，这下众人都不敢说话了。他们也算是看出来了，只要他们敢再说话，周山还会将数字上涨。还不快做，再不做，每人九十个。周山喝道：“今天做不完，除了第二中队的第四小队外，都不许吃饭。”众人被这么一下，顿时就都趴在了地上，开始做俯卧撑，不敢再有抱怨，也不敢再拖拖拉拉。看到众人都开始做了，周山才说道：“知道。”为什么第二中队的第四小队例外吗？不知道。有人回话，显然还是有些不服气，想要知道原因。每人九十个，周山淡淡的说道：“是他说话的，为什么我们要跟着受罚？”有人反驳道：“每人一百个。”周山道：“因为你们是一个整体，在军队里，你们不再是自己，而是一个整体，是第三大队的一员。一人犯错，所有人跟着受罚。这下没有人再说话了，乱说话是要付出代价的。”见所有人都不再说话，周山这才继续道：“今天早上的集合，就只有第二中队、第四小队的人做的最好。在你们随意的站着、交头接耳的时候，他们站着一动不动，没有像你们一样将这里当成菜市场、当成自己的家。你们所有人都应该向他们学习。”众人看向吴凡他们小队，果然看到他们小队的人都站得笔直，没一个人在说话。众人心里的不满顿时消失，有的就只是佩服，而牛二等小队成员则是在心里对吴凡的远见佩服不已。如果不是吴凡提醒的话，他们也会像其他小队成员们一样，随意的站着，随意的聊天。那样的话，他们现在就会跟着众人一起做俯卧撑，而不是像现在这样轻松的站着了。还有意见吗？周山问道。这次没有人说话。今天第二中队、第四小队的成员早餐每人一碗肉汤。周山继续道。顿时，集合点处响起无数咽口水的声音。肉汤，那可是小队长才能喝的。现在。第四小队的成员居然每个人都能喝上了，众人实在是太羡慕了。牛二等人也跟着咽口水，眼睛瞪大的犹如牛眼一般。昨天晚上，吴凡将他的肉汤分给众人喝了，众人到现在都在回味那个肉汤的味道呢。没有想到，今天他们每个人都能有一碗，实在是太幸福了。跟着队长魂，果然没错，你们也不用羡慕。”周山对众人说道，“今天的训练表现好的小队，同样都会有肉汤。至于训练成绩落后的队伍，”只能啃干粮，能吃什么，全靠你们自己的表现。众人一听，似乎动力都足了两分，人人都想要好好训练，给自己加餐。吴凡心里暗暗佩服周山
这萝卜加大棒的方法，虽然看似简单，但是却是非常的管用，既树立了自己的权威，又调动了众人训练的积极性。毕竟，在这个时代，不是什么人都能够经常喝到肉汤的。俯卧撑结束，周山也结束了这次的集合，众人前去吃早餐。吴凡他们小队的人，在众人羡慕的目光中聚在一起，吃着馒头，喝着肉汤。牛二端起碗，咕嘟咕嘟的喝了一口，一口喝掉三分之一，然后抬起头，一脸满足的说道：“香，真香。”这肉汤本来就香，再加上周围人那羡慕的眼神，让他感觉这肉汤的香味更是浓郁了几分。脸上满是陶醉听队长的话，果然没错。郑小六一边喝汤一边说道：“对对。”其他人也都附和道：“行了，不就是一碗汤吗？”吴凡笑着说道：“相比于其他人，吴凡今天的肉汤不但更浓郁，而且还有好几块肉，应该是周山特意奖励他的。不过吴凡对于这些倒不是很在意。来这里之前，他刚吃过不少的烧烤。”肚子根本就不饿，队长，你家一定很富裕吧？郑小六问道。为什么这么说？吴凡道。你看，昨天的汤你没喝，分给我们了。今天你的汤里还有几块肉呢，你也没有多激动。你家里的条件肯定是比我们好。郑小六说道。你小子观察还挺细致的。吴凡笑道。我家呢不算富裕，不过和你们的家庭条件相比，应该算是不差了。吴凡家的确不算富裕，甚至之前他连稳定的工作都没有。但是和郑小六等人相比，吴凡觉得自己的生活还挺不错的，至少自己现在每顿都能吃饱，而且肉食的话也是不缺的。反观郑小六等人，条件就要差很多了。我就说队长，你不像是一般人，和我们这些你腿子不一样。郑小六说道：“行了，别和牛二一样学拍马屁了。”吴凡笑道：“队长，我什么时候拍马屁了？”牛二不满的说道：“就是我们说的都是实话，队长，你身上有种说不出来的感觉。”我觉得你和我们都不一样，郑小六说道：“是吗？”吴凡不置可否，自己可是玩家，和他们当然不一样。快吃吧，吃完就该训练了。这肉你们也都分了吧，我吃饱了。谢谢队长。几人知道吴凡家里条件不错之后，倒也不和吴凡客气，欢欢喜喜的将吴凡碗里的肉给分掉了。这让周围看着人更是羡慕的直流口水。训练的时候都给我好好训练，知道吗？吴凡说道：“队长，你放心吧。”我们肯定不会偷懒的，我们都还想着顿顿都有肉汤喝呢。牛二拍着胸脯保证道：“对，就是为了喝肉汤，我们也不能偷懒，绝对认真训练。”郑小六道：“其他人也都纷纷保证。”吴凡点点头，对于他们的态度很满意。他让众人训练，倒不是在意那碗有肉的肉汤，而是因为他觉得这个时候认真训练是对自己的负责。这毕竟不是和平年代，不到一个星期的时间，他们就要出征了，到时候会遇到什么危险，谁也不知道。所以，这个时候多一份认真，到时候就多一份保障。早饭结束之后，周山果然将众人聚集起来，再次的训练。训练的内容其实很简单，负重跑步以及队列训练。显然，周山这是有目的的训练。他们的训练时间太短，只有一个星期时间。周山就算是训练天才，也不可能只用一个星期的时间就将之前没有接受过任何训练的众人给训练成为精兵。所以，这么短的时间，他只能是让众人凝聚到一起。脑海里有集体的概念，同时要服从指挥。这样的话，就算是遇到什么危险，也能够更好的应对。当然，战斗技能的训练，周山也没有完全的落下，不过只是最为简单的两招。刺、砍，包括吴凡在内的所有人，人手一根木棍，将其当做长枪、大刀，不断的进行刺和砍。一天下来，至少要挥舞上千次，以至于吃饭的时候，很多人的手都在发抖。不过，周山也没有食言，表现好的小队。不但有白乎乎的馒头，还有肉汤喝。那么累的训练下来，能够喝上一碗热乎乎的肉汤，当真是一种享受。抱怨的声音并没有出现。得到肉汤奖励的人喝得心满意足，心里想着要继续保持，争取每顿都喝上肉汤。没有喝到肉汤的人，则是暗暗发誓，下次一定要更加认真的训练，获得喝肉汤的资格。吴凡小队的人表现得很不错，如愿以偿的在中午和晚上都喝到了肉汤，尤其是吴凡，表现更加亮眼。一天的辛苦训练下来，负重跑。队列训练以及上千次刺和砍，让那为数不多的几个老兵都吃不消，脸色略显苍白，手脚发软，更不要说新兵们了。结束训练的时候，很多人直接躺在地上不动，好久才挣扎着起来去吃饭。然而，吴凡却是表现的异常轻松，脸色如常，呼吸不变，走路也是四平八稳，就像是没事人一样。这样的表现不但让众多士兵们佩服，也让几个中队长和大队长周山暗自心惊。这样的训练强度，对于普通人来说。的确是已经很大了，但是对于现在的吴凡来说，却只能算是稀疏平常。
，他现在的体质绝对不是一般人所能比，一天的训练下来也只是微微出汗而已。至于说累的走不动路，那是完全不存在。牛二现在对于吴凡是彻底的服气了，他相信，就算一开始他是小队的临时队长，等训练期结束之后，吴凡也会取代他的位置的，因为吴凡表现比他，甚至比现场所有人都要好太多了。队长，我现在对你是佩服的五体投地了。吃饭时候，牛二对吴凡说道：“还有我们。”郑小六等人说道：“吴凡笑笑说道，只要你们好好训练，也能做到的。我觉得不可能。”郑小六说道：“你看，那几个中队长都是老兵吧？一天的训练下来，不也照样手脚发软，也就比我们表现好点，和你根本没法比。我们就算是认真训练，也就是达到那几个老兵的程度，要赶上队长你是不可能的。”“是啊，队长，你太厉害了，那些老兵们都比不上你。”其他人也说道：“的确，今天吴凡的表现，众人都看在眼里。”实在是因为太突出了，想不关注都不行。而他的表现也的确是比那几个中队长好多了。其实，如果以吴凡之前的性子，可能会在训练的时候藏拙，故意表现差一些，让自己看上去不那么显眼。毕竟他不喜欢太出风头、枪打出头鸟的道理，他也懂。但是在知道这兵役的性质之后，吴凡就改变了主意。他可不想真的当十年的兵。现在他不但不能藏拙，还要尽可能的表现得更好一些。训练时表现出色。战场上更是要主动寻求立功的机会，只有这样，他才能够改变自己的命运。吴队长，周队长喊你过去。就在吴凡想着自己心事的时候，有士兵过来通知吴凡，周山找他。现在，吴凡微微皱眉，现在距离他离开这个世界可没有多长时间了。是的，周队长在他的帐篷内等你。那士兵道：“队长，犹豫什么呢？快去吧。”郑小六道：“肯定是看队长今天表现好，这是要表扬队长了。”牛二道：“吴凡不想去，但是却又不能不去，只好跟着那个士兵前往周山的住处。周山作为大队长，帐篷无疑是第三大队最大的，而且位置也是整个第三队长营帐的最中间。”大队长，你找我？吴凡进入周山的帐篷，过来坐。周山示意吴凡坐到他的旁边。帐篷内就只有吴凡和周山两人。找你来是有些事情问问你。周山带吴凡坐下之后说道：“大队长，你说。”你之前是做什么的？家里有什么人？是不是之前有过训练？周山问道。我之前就是一个普通的农民而已，有时候会砍砍树、打打铁什么。家里并没有其他人。至于训练，我之前并没有训练过，不过经常去森林里猎杀野兽。吴凡说道。吴凡在隐者村的确就是一个农民而已，当然打铁、炼药什么的也会做做。在这个时空中，他并没有父母，这也不是什么谎话。周山点点头。你的力气和耐力。的确不是一般人能比的，没有经过训练就能有这样的表现，已经很不错了。不过不经过系统的训练，你这身本事算是浪费了，也不能将一身本事完全的发挥出来。这样吧，如果你愿意的话，每天训练结束之后可以来找我，我教你一些的东西，如何？周山这是起了爱才之心，这也难怪。周山当兵多年，还从来没有见过一个人的身体素质能够和吴凡相比的，只是让吴凡当一个后勤兵，实在是太可惜了。所以他打算好好的训练吴凡。然后将吴凡给弄到正规军里去。吴凡不知道周山的想法，见周山愿意教自己，自然是大喜，连忙应道：“大队长愿意教我，是我的荣幸，我一定认真的跟着大队长学习。”吴凡在隐者村的时候学习了不少的技能，然而那些技能都是生活类技能，他的战斗技能却是一个都没有，这让吴凡空有那么强的力量和体质，却是没有办法发挥他们的作用。现在周山愿意教他战斗的本事，吴凡自然不会拒绝。学会了战斗技能，提高了战斗能力之后，不但可以让他更有机会在战场上立功，更是可以让他杀怪的速度得到提升。吴凡可没有忘记，他在这里是一名玩家。既然是玩家，这等级还是要升的。更何况杀野怪还能掉落材料和装备。不过，吴凡要是知道周山想要将他调进正规军的话，不知道还会不会这样高兴了。毕竟他努力训练，可就是想着要离开军队的。很好，周山对吴凡的态度很满意。那就从今天开始吧。今天。吴凡心里有些不愿意，怎么，有事？周山问道。没事，就是有些突然。吴凡说道。传送的事情自然是不能说出来的，至于其他的借口也不好找，毕竟他们现在都是吃喝在营地，根本就不能出去，能有什么事？我们就快要开拔了，一旦出发，以后能够教你的时间就会少很多，所以我想要趁着这些天的时间多教教你。”周山说道。见周山这么负责，吴凡更加不好说出拒绝的话，只好点头。同时在心里祈祷，能够在自己传送之前赶回去。那好，今天我就先教你射手。周山道：“射竹。”吴凡微微一愣
，自己在现实中也开始练习射箭了。倒是没有想到，在这里居然也要开始练习了。太好了，我一直就想要成为一个神射手呢。”吴凡喜道。周山能够愿意教他射术，吴凡自然不会拒绝。同时，在两个时空中训练射术，也可以让他的射术进步的更快。想要成为神射手可不容易。周山也笑道：“一支军队都没有几个神射手。”而这为数不多的几个，每一个都是训练了多年才做到的。你要想成为神射手，训练上可不能松懈。大队长放心，我一定好好练习。”吴凡说道。“嗯。”周山点点头，站起来说道：“走，我们去外面。练习射术肯定是不能留在帐篷内的，营地内面积不小，倒是适合训练。”两人一前一后来到营地中央，在众多新兵们疑惑、好奇的目光中开始训练。“你之前有练过射箭？”周山看着吴凡问道。开始训练之后，周山让吴凡先射两箭，想要看看吴凡的基础，同时对他的动作进行纠正。然而，让周山意外的是，吴凡射箭的姿势很专业，而且射术也很不错，十多米的距离，第一箭就中靶。吴凡刚刚不是说没有经受过训练吗？我们村里有个很厉害的猎人，我经常跟着他去森林里狩猎，我偷偷的跟着他学过。吴凡解释道：“总不能说自己在另一个世界里学的吧？”周山不疑有他，点点头，说道。你射箭姿势很专业，射术也很不错，只是偷偷跟着后面学就能够到这个程度。或许你真的可以成为神射手。周山的心里有些兴奋。教聪明人和教笨蛋相比，显然教聪明人要更轻松一些。吴凡没有经过正规的训练就能够有现在的基础，显然他不笨。不过你也不能太骄傲。你的姿势虽然很专业，但是也不是没有瑕疵的地方。首先，你的手臂，周山没有太过夸赞吴凡，而是指出他的一些小问题。周山说的比星月射箭俱乐部的那个教练还要细致。当然，更重要的是，周山在讲解的时候会给吴凡列举一些战场上遇到各种危险时，一个弓箭手该如何应对。这是现实中的教练没有办法教给吴凡，毕竟对方理论知识再丰富，也没有上过战场，真正的用弓箭杀过敌。所以，当周山讲解的一些细节和那个教练有些冲突的时候，吴凡会选择相信周山的话，毕竟对方是真正的士兵，真正的上过战场的。他对于弓箭的理解都是在战斗中领悟出来的，显然要更加适合战场。而现实中的教练，他们更多的则是考虑娱乐以及比赛。吴凡练习射箭不是为了娱乐，也不是为了比赛，他是为了战场杀敌。显然，周山的教授对他更有帮助。该说的我都说了，剩下的就是多练习。每一个神射手都是通过大量的练习练出来的。你的基础虽然不错，但是如果训练不用心的话，一样不会有什么成就，充其量也就只会是一个合格的弓箭手而已。周山叮嘱吴凡道：“吴凡的基础不错，或者说天赋不错。周山不喜欢他，辜负了他自己的天赋。大队长，你放心，我会用心练习的。”吴凡说道。嗯，周山点点头：“你开始吧，我没有喊停，你不要停。”吴凡心里微微有些苦恼，他倒不是不想练习，实际上这里有人指导，弓箭更是随便他自己使用，他是很想珍惜这个机会的。只是现在距离他离开这个时空已经没有多少时间了。如果自己不能避开其他人的视线，就那么众目睽睽之下被传送离开的话，说不定这些人会将自己当成妖怪什么的，到时候自己就是有十张嘴都未必能够解释的清。可是该怎么找借口离开呢？吴凡看了看旁边一副认真脸盯着自己的周山，心里一时间找不到合适的借口。轰隆！就在吴凡苦恼的时候，一声巨大的雷声响起，刚刚还很明亮的天空顿时就黑了下来，乌云密布。随后，只是短短几秒钟的时间，豆大的雨点。就噼里啪啦的落了下来，密集的雨点让人的视线都受到了很大的影响。今天的训练结束，回营帐去。不待吴凡开口，周山便主动对吴凡说道：“在这个医疗不是很发达的时代，感冒发烧也是很严重的病情，每年都有人因此死去。”周山惜才，不想吴凡出现什么意外，少一点训练时间，影响不大。明天可以继续。吴凡的身体不出事就行。周山说完之后，不待吴凡答应，就转头离开，冲着还在营帐外面逗留的人大喊道：“所有人都进营帐！”不允许在外逗留。如果此时是在行军打仗，周山断然不会因为下雨就让所有人都回营帐，必要的岗哨还是必须的。不过现在他们不是在战场上，就没有必要让这些刚入营两天的新兵们淋雨了。万一谁生病了，还会耽误训练，那就得不偿失了。看着渐渐跑远的周山，吴凡心里暗呼一声侥幸。这场雨来得太及时了，如果没有这场雨的话，自己根本就没有办法找到合适的借口去离开。现在这雨一下，之前的问题就都不是问题了。这不会是那个天神在暗中帮我吧？吴凡一边朝着自己营帐跑，一边在心里想到，想想又觉得不可能。或许这一切只是巧合，这次自己运气很好的避免了暴露秘密
，但是下一次未必就有这么好的运气了。看来以后对于这种事要提前考虑。回到营帐内，不到五分钟的时间，吴凡就被传送回了现实中。那雨要是再晚下一会，他可能就已经暴露秘密了。还真是惊险。回到现实中的吴凡心有余悸的说道：“这种情况，他不想再遇到。要解决这个麻烦，一个是解除自己的兵役，不过这并不容易；另外一点，就是要提高自己的职位。自己职位越高。”其他人就越不敢随意的打扰自己，当然，这同样也不容易。这两个目标都不容易达成，吴凡现在也就只能是自己小心一些了。早上，吴凡在江州大学操场上锻炼的时候，依然是受到了不少的关注。不过，他现在多少也已经有些习惯了，毕竟他的摊位在学校前面那条街上，已经成了一个观光景点了。不管吃不吃烧烤，每天都会有很多的学生去围观拍照。有了这样的遭遇，吴凡现在就算是想不适应都难。在操场上。吴凡不出意外的遇到了清冷依旧的柳岩儿，早，离唐雨飞远点。柳岩儿脚步不停，只留下这一句让吴凡有些摸不着头脑的话：“离唐雨飞远点，我和他好像走不近吧，甚至都不算熟悉。”他这话是什么意思？还有，他为什么要这么说？吴凡疑惑不解。如果是一个男的和吴凡这么说，吴凡会将对方当成唐雨飞的追求者，误会了自己和唐雨飞的关系，所以警告自己远离唐雨飞，就像孔海玲一样。但柳岩可是女的，她为什么会说这话呢？难道吴凡想到某种可能？再想到柳岩平时对异性的态度，他觉得那种情况的可能性不是没有，甚至还很大，真是可惜了。这样的美女居然不喜欢男人。吴凡摇头叹息道：“幸好柳岩此时已经跑远了，否则他听到吴凡的这话，恐怕会让吴凡的脸和地面有一个亲密的接触，让他知道花儿为什么会那么红。”结束完锻炼之后，吴凡在操场的出口处看到一个意外的身影。唐雨飞，难道他也是来锻炼的？虽然有柳岩的警告，但是这毕竟是自己的学生，吴凡还是朝着对方礼貌性的点头打招呼。唐同学也来锻炼的，吴老师，现在不是上课时间，就不要喊我唐同学了，喊我雨飞就行。唐雨飞带着一些撒娇的语气对吴凡说道：“嗯、呃，你是我的学生，我还是喊你唐同学吧。”虽然唐雨飞的语气听着让人很舒服，但是吴凡却不敢大意。他可是还记得第一节课的时候。唐雨飞是如何大胆的调戏自己的？这样的女生，哪怕是自己的学生，也很危险，要保持距离。老师，唐雨飞眼里带着撒娇，拖着长长的尾音，娇嗔的看着吴凡：“我还有事，先走了。”敌人攻势凶猛，难以招架。吴凡觉得还是先撤为妙。他现在毕竟是学校内的名人，要是给人看到自己和一个女学生在这里聊很久，而且女生还是用那种娇嗔的表情、撒娇的语气的话，还不知道会传出什么绯闻来呢。尤其是这个女生，同样还是校内名人，是男生们心目中的性感女神的时候，传出绯闻的概率就更大了。等等，见自己招式无效，吴凡要走，唐雨飞连忙喊住吴凡：“老师，我在这里等你很久了，有事请你帮忙的。”“什么事？”吴凡回头问道。“学生有困难。”作为老师，吴凡觉得自己不能一走了之，不然也对不起自己老师的身份，不是？我想要出去买点东西，不过我对这里不熟，一个人又拿不了太多东西，所以。想要请人帮忙一起去，我觉得老师你最合适。”唐雨飞说道。“我，我不行。”吴凡连忙摇头道。“如果是普通的异性的话，吴凡或许还会同意，甚至是欣然接受。但是唐雨飞可是他的学生，而且还是一个比较难缠的主。吴凡觉得自己还是远离他好一些。”“老师，你就这么见死不救吗？”唐雨飞可怜兮兮的说道。“我一个女孩子，身子瘦弱，力气又小，怎么拿得太多东西吗？你作为老师。”不应该帮助学生解决困难吗？可是你这个不一样，吴凡为难道，有什么不一样的？你这样是在帮我解决困难吗？这是一位好老师应该做的。唐雨飞收起可怜兮兮的表情，上前一步，伸出自己的手，在众目睽睽之下挽住吴凡的胳膊，说道：“你要是不答应，我就这么一直拉着你，不让你走。”手臂上传来一阵温热细滑的触感，然而吴凡不敢享受这种美感，因为他感觉到在唐雨飞挽上自己胳膊的瞬间。周围有无数道目光向自己看来，这些目光就像是一把把利剑一样刺在吴凡的身上，让他浑身难受。有话好好说，别这样。吴凡伸手想要唐雨飞的手拿开，然而唐雨飞却是顺势抓住吴凡的手，笑嘻嘻的说道：“原来吴老师想要握着我的手啊！早说嘛，我是不会拒绝的。怎么样，我的手够软吗？的确很软。这是吴凡握到唐雨飞手的感觉，又软又微凉，触感非常的不错。当然，这也只是一瞬间的事情。”吴凡在唐雨飞握住他手的一瞬间，就挣脱了他的手掌，并且还退后了两步。这里可是操场，别这样。老师的意思是，不是在操场就可以了。
。好啊，好啊，我们去找一个没人的地方，我的手让你随便拉，就算是想要摸其他的地方，说不定我也不会拒绝的哦。”唐雨飞魅惑的笑着，眼神很勾人。我不是这个意思，吴凡解释道：“解释就是掩饰，别说了，我懂。”唐雨飞笑嘻嘻的说道，同时上前一步，想要再次挽上吴凡的手臂。停！吴凡再退一步，同时紧急喊停。你别这样，我答应陪你出去就是了。不得已，吴凡只得答应唐雨飞的要求，不然的话，对方肯定是不会轻易的放自己离开。那好吧，我们走吧。唐雨飞的脸上满是小狐狸一般的得意笑容，这样的笑容放在他那张魅惑的脸上，不但不让人讨厌，甚至还更加具有吸引力。吴凡和唐雨飞并排走着，不过两人之间隔着一个人的距离，吴凡这是怕了唐雨飞了，防止对方再做出什么让他受不了的事情来。唐雨飞看了看旁边的吴凡，又微微转头。朝着操场不远处的某个角落看了看，脸上露出得意的笑容。随后，他转回头，往吴凡身边微微靠近了一些。吴凡看他没有太过分，倒也没有说什么。而在唐雨飞看的那个角落位置，柳岩儿正站在那里，看着唐雨飞和吴凡两人离开的背影。本来就很清冷的他，此时似乎带着冰霜。旁边有人从他身边路过，似乎都感觉到他周围的温度比其他地方低了不少。哼，男人没一个好东西。柳岩儿冷哼一声，小声的自语道：“如果有人仔细看他的表情。”会看出他左边的脸上写着“吃”字，右边脸上写着“醋”字，这样的表情出现在清冷的柳岩身上，足以让人为之惊叹。可惜的是，周围的同学偷偷打量柳岩的不少，但是真的敢在他面前驻足细看他脸的却是不多。这是你的车。当唐雨飞带着吴凡来到一辆红色的法拉利跑车前，并且掏出车钥匙的时候，吴凡不由得惊讶地问道：“江州大学里的学生，有人是有自己车的。学校并不禁止学生开车，不过……”有的毕竟只是少数，拥有这么好车子的更是凤毛麟角。就像柳岩儿本身家里的条件并不差，但是却也没有看到他开过车来学校。上次和吴凡一起去凯乐门，还是打车去的。是啊，唐雨飞随意的说道。老师，你要不要试试？算了，吴凡摆手道，我都没有驾照，没驾照也没事，出了事我摆平。唐雨飞说道，还是不要了。吴凡拒绝道，本来还想要让老师来当司机呢，看来。只有我给老师当司机了，唐雨飞娇笑着说道：“麻烦唐同学了。”吴凡有些不好意思的说道：“老师，我不说了吗？喊我名字就行，喊唐同学多生分。”唐雨飞对着吴凡眨了眨眼睛，说道：“更何况我们这是出去逛街，要是让其他人听到了你的称呼，知道我们是师生关系，指不定会怎么想呢？还是说，老师你就喜欢这种带着一些禁忌、刺激的感觉？如果是这样的话，我就不勉强你改口了。没，没有的事。”吴凡连忙说道。那我还是喊你名字吧。”唐雨飞得意笑着，随后说道：“上车吧，我的老师。”唐雨飞特意在“老师”两个字上加重了音调。“在校外，你也喊我名字吧。”吴凡想到唐雨飞刚刚说的那种情况，连忙让唐雨飞改口。他可不想一直承受别人异样的眼神。知道了，老师。”唐雨飞得意的笑道。车子启动，这是吴凡第二次坐跑车了。给他开车的还都是美女，这样的待遇可不是什么人都能够享受到的。不过，如果可以选择的话，吴凡是真的不想和唐雨飞一起出来。谁让他这么难缠呢？你对这里不是挺熟悉的吗？当唐雨飞将车开到万丽广场附近的时候，吴凡不由得的说道：“万丽广场一带是整个江州市最繁华、热闹的地带，这里有许多商场、商铺，国内外各种知名品牌的东西在这里基本都能够找到。可以说，这里是很多人逛街、购物的首选。”对于之前的吴凡来说，这个地方只是听过，却很少来，因为。这里可不像江州大学前面那条街上的店面，那里卖的东西比较廉价，而万丽广场附近卖的东西价格就比较高昂了。这里卖的东西对于吴凡来说都是奢侈品。不过看唐雨飞的条件，来这里肯定是没有问题的。只是他既然知道这里，那根本就不存在对这里不熟悉，自己这是被忽悠了。这里那么大，我这不是怕迷路吗？唐雨飞撒娇似的说道：“鬼才信。”不过既然已经来了，吴凡也不好就此离开。只得跟着唐雨飞逛街购物。万丽广场不愧是整个的江州最大、最繁华的广场，这里装修、环境等等都不是其他地方能比的。当然，这里人流量也是非常的大。要是能够在这里拥有一个属于自己的餐厅就好了。吴凡的心里想到。万丽广场附近的人流量非常的大，再加上吴凡对自己的手艺以及食材很有信心，他相信只要能够在这里开一家餐厅，绝对可以爆火。不过，听说这里每一个店面的租金都不便宜，稍微大一些的店面。一年就要上百万租金，有的甚至更多，这显然不是现在的吴凡可以承受的。两个月后拿到那笔欠款，倒是可以考虑一下。当然，那也要这里有空出来的店面才行。这里地段那么好
，想要一个空置的店面，绝对不是那么容易的。第一次陪女生逛街的吴凡，也终于是体会到了女生在逛街时那种恐怖的热情。只要在外面看着还不错的店面，唐雨飞都会进去转转；而只要他看上眼的东西，根本就不看价格，直接就买了。咦，这家店里的衣服看着不错哎！又一家门店前，唐雨飞的脚步像是灌了铅一样，走不动了。之前那几家店面，你也是这么说的。吴凡吐槽道：“走走，进去看看。”不理会吴凡的吐槽，唐雨飞率先走进了那家店面。吴凡只得拎着东西跟着走了进去。从他们到这里已经过去两个小时左右了，这段时间两人一直没有停下来，而结果就是吴凡手中包装袋越来越多，这都是唐雨飞拼下来的战利品。欢迎光临！两人一进入，店内的导购就热情的打招呼道：“当他们看到吴凡手中那么多包装袋的时候，眼睛似乎又亮了两分，脸上的笑容。”也更加的浓郁了。唐雨飞兴致勃勃的来到衣架前，开始挑选衣服。吴凡，你看这件衣服怎么样？唐雨飞手中拿着一件红色长裙，问吴凡道：“不错。”吴凡看都不看就回道：“这样的提问，在过去的两个小时内，他都已经听到了无数次了。如果他说不好看，那么唐雨飞就会再选一件衣服让他去评价，直到吴凡说好或者不错的时候，他才会停止这样的追问。”这么敷衍？唐雨飞娇嗔着白了吴凡一眼，道。美女真是好眼光，这件衣服是我们店里的新品，刚刚上市，一共也没有几件。那一直跟在唐雨飞旁边的导购连忙说道：“您的身材那么好，穿上这件衣服一定会非常的好看。”我也觉得还不错。唐雨飞笑着说道：“行，我试试。”说完就拿着衣服去试衣间，而吴凡则是在外面等候。哥们，过来坐坐。这个时候，店内另一个男顾客对吴凡说道：“女人买衣服能挑很长时间，过来坐坐，休息一下。”吴凡倒也没有拒绝，在之前几个服装店内，唐雨飞每次挑选衣服的确都需要好久，只要是觉得还不错的，就一件一件的试，一直站着等，无聊又累。哥们，你也是陪女朋友逛街的？那青年倒是有些自来熟，可能也是无聊，想要找个人聊天。你女朋友真的漂亮？她不是我女朋友。吴凡摇头道：“不是。”那青年微微一愣，随即笑道：“那就是还在追求中。”那哥们，你可得加把劲，这样的女神级美女。肯定是不会缺乏追求者，他能够让你陪着一起逛街，说明你还是有优势的。你误会了，我们不是你想的那种关系。”吴凡说道。“有什么不好意思承认的，哥们？我跟你说，这追女孩子就要脸皮厚，不要觉得不好意思。就像我对象，当初也拒绝我的追求，但是我没有放弃啊，厚着脸皮不断发起攻势，最后不还是被我得手了？”那青年得意的笑道。“吴凡无奈，总不能说自己和唐雨飞是师生关系吧？那样的话。”指不定这青年会用什么眼神看自己呢？哥们，要不要我向你分享一下我的经验？我跟你说，我在这方面绝对经验丰富，身经百战，战果累累。也就是我和哥们你投缘，我才和你分享。一般人，我绝对不告诉他。那青年自顾自的说道。吴凡没有说话，却是用一种同情、不忍的表情看着他。哥们，你那是什么表情？不相信我的话？我跟你说，知道我的外号不？江州情圣，就没有我拿不下的女人。那青年自得的说道。啊！然而，他脸上得意的表情还没有维持多久，就惨叫了一声，耳朵被人给从背后拎了一起，瞬间就通红一片。那青年慌忙回头，随即脸上就出现了尴尬、讨好的表情。媳妇，你什么时候过来的？衣服是好了，满意不？满意的话，咱就买，不带犹豫的。衣服的事情先不说，我倒是想要问问你，这位江州情圣，除了我之外，到底勾搭了多少女孩子？你不是说我是你的初恋吗？怎么经验丰富？身经百战，战果累累了。你在我之前到底有多少女人？站在那青年背后的一个长相清秀的女子，一手拎着那青年的耳朵，满脸凶悍的质问道：“媳妇，我开玩笑的，开玩笑的。你是我的初恋，我刚刚都是吹牛，我哪有什么战果呀？”那青年赶忙求饶道：“我才不信你的鬼话！走，我们回去好好说道说道。今天一定要把这个事情弄清楚。”那女子说道：“行行，那你先把手松开好不好？这样拎着多丢人啊！”那青年道：“哼，你还知道丢人啊？”那女子嘴上生着气，手上却是松开了。媳妇，我知道你最心疼我了。那青年咧着嘴说道。两人一前一后的离开，嘴里还在斗着嘴。那青年离开的时候，还转身朝吴凡做了一个加油的手势，让吴凡好笑不已。这青年还挺皮的，什么事这么开心？唐雨飞的声音响起，不知道什么时候他已经从更衣室里出来了，遇到了一个有趣的人。吴凡嘴里说着，也转身看向唐雨飞。随即便被唐雨飞的样子给惊艳到了。唐雨飞的身上正是他刚刚拿进更衣室的那条红色连衣裙。本来
，那裙子在吴凡看来不算什么特别，然而现在穿在唐雨飞的身上，却是给人一种惊艳的感觉。裙子的大小正好合适，将唐雨飞妙曼的身姿都给显现出来，盈盈一握的小蛮腰，暴露在外的白嫩肌肤，笔直修长的双腿，再得上唐雨飞绝美的容颜，无不彰显其巨大的魅力。怎么样？唐雨飞见吴凡打量自己，不但没有害羞，还在吴凡的面前转了一个圈，顿时香气扑鼻，很不错，你穿上很漂亮。吴凡说道：“难得你这次没有敷衍。”唐雨飞笑嘻嘻的说道：“吴凡这次的确不是敷衍，因为唐雨飞穿这件衣服真的是挺漂亮的。先生，你女朋友的身材真好，这件衣服穿在她的身上真的非常的合适。之前也有人试过这衣服，但是没有一个人能够有你女朋友这种效果。我甚至觉得这件衣服就是为你女朋友量身定做的一样。”那导购小姐夸赞道：“不是，你误会了，她不是我的。”吴凡连忙解释道。然后他的话还没有说完。唐雨飞就出声打断道：“这衣服我要了，帮我包起来。”说完，笑嘻嘻的看了一眼吴凡，然后又回更衣室去换衣服了。好，那导购员大喜，这件衣服可是五千多呢，生意做成了，他的提成也是不少的。吴凡刚刚也看到了那件衣服的价格，在暗自感慨这衣服怎么就那么贵的同时，也感叹着唐雨飞出手的阔绰，一件衣服就够自己做两三天的烧烤了。等吴凡和唐雨飞从那个店面出来之后，吴凡的手中又多了一个购物袋。里面正是刚刚唐雨飞试穿的那件衣服，那些导购们为了提成，很能忽悠的。吴凡忍不住提醒道：“你觉得那衣服我穿着怎么样？”唐雨飞反问道：“衣服的话，的确是挺不错的，很适合你。不过那价格……”吴凡说道：“你觉得不错就行。”唐雨飞笑嘻嘻道：“你不会以为我是因为那导购的话才买的这衣服吧？那是因为什么？”吴凡下意识的问道：“当然是因为你啊。”唐雨飞并不避讳：“你觉得好看？”我就买了。看着唐雨飞颇具攻击性的眼神，吴凡尴尬的转过头，假装咳嗽了两声，说道：“前面有家奶茶店，我们去喝杯奶茶吧。”说完，也不等唐雨飞答应，便率先走了过去。唐雨飞看着吴凡有些狼狈、着急的背影，脸上露出了狐狸般的笑容，小声自语道：“真是单纯可爱，难怪你会喜欢，连我都有点好感了。”奶茶店的生意不错，吴凡和唐雨飞两人排了好一会队，才轮到他们。我刚刚看到旁边有家手表店。你先过去看看，在那里等我，我去下洗手间。”唐雨飞对吴凡说道。在奶茶店的不远处，的确是有一个卖手表的店面。吴凡带着购物袋朝着那里走去，等着唐雨飞回来。我去，这里的手表真贵。吴凡随意的瞟了一眼这店里的手表，发现这里的手表最便宜的都要几万，贵的有几十万，甚至上百万的。这戴的不是手表，是钱，是金子啊！吴凡，就在吴凡感慨这里手表真心贵的时候，忽然有人喊他的名字。这个声音还有些耳熟，吴凡下意识的看向声音来源，随后他就看到了一个熟悉的身影，赵小婷，吴凡大学时的同学。然而，吴凡看到这个同学的时候，并没有丝毫的喜悦之情，反而是微微皱起了眉头。还真的是你，赵小婷来到吴凡的身边说道：“我刚刚看着眼熟，又觉得不太可能，你怎么可能会出现在这种高档奢侈品店里？没有想到，居然真的是你。”你好，吴凡淡淡的说道，没有喜悦。没有厌恶，就好像是在和一个陌生人打招呼一样。知道这是什么地方吗？古力手表听说过没？世界知名品牌。赵小婷脸上带着高傲的表情说道：“我糊涂了，你这种人怎么可能听说过这种东西？我告诉你吧，这里的东西不是你能够买得起的，最便宜的一块手表都够你一年工资的，你也就能过过眼瘾。你是这里的员工吧？”吴凡看了看赵小婷身上的工装，问道。赵小婷脸上闪过一丝尴尬，不过随即就恢复了高傲的表情。是又怎么样？那也比你赚得多。既然你是这里的员工，你们店就是这么对待客户的吗？吴凡问道。客户，那也要看来的人是谁。真正的客户，我们肯定热情相迎。但像你这种肯定买不起的人，根本就不算客户，不需要浪费我的表情。”赵小婷说道。赵小婷是吴凡的同学，知道吴凡家里的情况。现在他们才毕业一年时间，吴凡根本就不可能在这一年内发生天翻地覆的变化。还是大学时的那个穷鬼。再加上大学里的一些事情，他自然对吴凡没有丝毫的好脸色。吴凡买得起这里的手表吗？显然是买得起的，只是他虽然有钱，但是却只有欠款，没有现金。现在还真没有办法拿出现金来买。那我算你嘴里的客户吗？唐雨飞的款款走来，脸上带着的莫名的笑意。赵小婷看向唐雨飞，在这店里工作很久的他，一眼就看出来，唐雨飞身上的穿着全部都是名牌，这绝对是一个潜在的客户。算算。赵小婷的脸上堆起了笑容。客人想要什么样的手表，说说你的要求，我可以帮你介绍，绝对符合你的气质和身份。
。说完之后，他看向吴凡，板起脸道：“你还站在这里干什么？还不赶紧离开，不要影响客人看东西。”对吴凡和对唐雨飞、赵小婷完全是两个态度。怎么，你们店还往外赶顾客？还要不要做生意了？唐雨飞质问道。对于唐雨飞、赵小婷不敢怠慢，连忙解释道：“美女，你误会了，这个人我认识，他买不起这里的东西，只是来过过眼瘾，算不上什么顾客。”你说。我男朋友买不起这里的东西，唐雨飞似笑非笑的说道：“男男朋友。”赵小婷愣住了，这吴凡就是一个穷丝，而这个美女则一看就是白富美，这两人能是男女朋友？开玩笑的吧？吴凡什么时候找了一个这么漂亮、这么有气质的美女女朋友？不仅是赵小婷愣住了，吴凡自己也愣住了，自己什么时候成了唐雨飞的男朋友了？吴凡这边刚准备说什么，旁边的唐雨飞却是走近两步，伸手挽住吴凡的胳膊。一脸爱慕的看着吴凡道：“亲爱的，这里的销售居然看不起你，服务态度太差了。我们换一家看看吧。”吴凡愣愣的看着对方：“先生，小姐，对不起。”这个时候，从旁边跑过来一个人，年纪要比赵小婷稍微大一些。他一来就对吴凡和唐雨飞道歉：“我是这里的经理，我为我员工刚刚的行为向你们道歉，希望二位海涵。”说完之后，他转头瞪了赵小婷一眼，说道：“你是第一天上班吗？怎么和顾客这么说话？还想不想干了？”快点向客人道歉！赵小婷一脸的委屈。那吴凡明明是穷丝嘛，算什么顾客？他能买得起这里的东西？不过在经理面前，他不敢反驳。对不起，一点诚意都没有，亲爱的，我们还是换一家吧。我记得不远处好像也有手表店。唐雨飞娇滴滴的对吴凡道：“要我教你怎么做吗？两位客人要是走了，你也别干了。”那经理瞪着赵小婷道：“对不起。”赵小婷再次道歉道：“这次道歉的声音大了几分。”一脸惶恐和祈求的看着吴凡和唐雨飞道：“我刚刚不该说那些话，吴凡，看在大家同学一场的份上，你就原谅我吧。要知道，赵小婷和吴凡他们的大学可不是什么名牌大学，找工作并不容易。看看吴凡过去一年的遭遇就知道了。而赵小婷现在的这份工作不仅轻松，工资和提成很不错，她很珍惜现在的这份工作，所以哪怕是心里依然是不服气，但是却不敢再有丝毫的表现，以期待吴凡的谅解。”唐雨飞似乎看出了赵小婷的不服。还想要说什么，然而吴凡却是已经开口到算了，其实也没什么。虽然赵小婷的话有些过分，但是因为那一两句话而丢掉工作就有些过了。唐雨飞暗暗掐了吴凡一下，显然是怪他太好说话了一些。如果有其他人那么对他说话的话，他绝对会让对方丢掉工作。不过既然吴凡已经开口了，唐雨飞便也不再说什么，算是给足了吴凡面子。两位有什么需要，可以和我说，我来为两位推荐，保证两位满意。那经理说道。赵小婷听到自己经理的话，暗暗撇了撇嘴。刚刚向吴凡道歉，在他看来是一件很丢人的事情，所以他表面上很诚心，内心却是不服气的。他并不觉得吴凡有能力在这里消费。然而，经理在面前，赵小婷不敢再表现出来，不然的话，他的工作真的有可能保不住。不过，看笑话的心态却是有的。亲爱的，你看这块手表不错啊。唐雨飞依然挽着吴凡的胳膊，娇滴滴的指着一块手表对吴凡道：“赵小婷看了看那块手表。”心里一阵冷笑，那手表样式的确很不错，做工精细，很适合女人佩戴。赵小婷也很希望自己能够拥有一块，不过那65万的价格却是直接将她劝退。而赵小婷也不觉得吴凡有那么购买的能力。现在吴凡的女友当众索要，他倒要看看吴凡怎么解决。或许他会说那手表不好看，配不上他吧。赵小婷心里想到，又或者说没带卡。反正赵小婷不相信吴凡能够买得起那块手表。吴凡现在的确是买不起，他不知道唐雨飞为什么要这么说。刚准备拒绝，却是感觉到自己的手中突然多了一张卡片。吴凡低头微微看了一下，发现是一张银行卡。什么意思？吴凡疑惑的看着唐雨飞，这银行卡显然是唐雨飞偷偷塞给他的。然而，唐雨飞的脸上依然是带着灿烂的笑容，就好像不知道这件事一样。女人不愧是演戏的高手，那经理倒是动作很快，立马将那手表取出来给唐雨飞试戴。亲爱的，你看怎么样？漂亮吗？唐雨飞举起自己嫩白手臂，在吴凡面前晃道：“漂亮。”吴凡点头道：“这手表本来就很漂亮，再佩戴在唐雨飞纤细嫩白的手腕上，更显得光彩夺目。”那你还在等什么？快付账吧！难道你不爱我了吗？唐雨飞对吴凡撒娇道，脑袋靠近吴凡的脸庞，就好像是要亲吴凡一样。密码六个六。唐雨飞的用，只有吴凡能够听到的声音道。吴凡不笨，他明白了唐雨飞的用心，他这是用他的卡。帮自己撑面子呢，吴凡很感激唐雨飞的用心，但是他却是觉得没有必要。如果是在之前
，吴凡可能会在自己同学面子很要面子，证明自己过得很好。但是现在的吴凡却是已经没有了那些虚荣心了。虽然他依然不算很富裕，但是未来却是非常的美好。这让他已经不是很在意其他人的看法了。其他人能知道自己能去另一个时空吗？其他人能知道自己拥有那么多的能力吗？其他人能知道自己所拥有的资源吗？很显然，其他人都不知道。拥有非常大潜力的吴凡，眼界早就已经高了很多。已经不是那妖在意外在的虚荣了。不过，在吴凡准备拒绝唐雨飞好意的时候，唐雨飞却是一下子将吴凡的手给举了起来：“老公，我就知道你最疼我了，卡都拿出来了。”店内的经理以及正在看吴凡笑话的赵小婷，这个时候也都看到了吴凡手中握着的银行卡。难道他真的有钱买这块手表？赵小婷心里疑惑道。赵小婷将吴凡从上到小打量了一遍，发现吴凡的衣服虽然看着不错，但是却都不是他所知道什么知名品牌。可能是什么高仿，这样的吴凡能掏出几十万买一块手表。经理、副长，唐雨飞直接从吴凡的手中抢过银行卡，递给那个经理。吴凡无奈的笑笑，倒也没有说什么。那钱本来就是唐雨飞的，现在他要买那块手表，自己也没有资格去阻拦。好的，那经理脸上带着职业性的笑容，双手接过银行卡道：“等等。”那经理刚转身，唐雨飞却是喊住了他：“这块手表也不错，也一并买了。”唐雨飞指着是一块男士手表。而那手表的价格更是高达八十万，赵小婷眼睛都要凸出来了。吴凡真的发达了，一下子买两块几十万的手表。吴凡心里也暗暗惊讶于唐雨飞的财力，这两块手表加起来可就是一百多万呢。结果唐雨飞眼睛眨都不眨的就买了，还真是有钱人。之前还觉得自己有了九百多万，算是有钱人了。现在看来，自己那点钱和真正的有钱人比起来，真的是差的太多了。吴凡心里感慨道：“好的。”那经理脸上的笑容更甚。对愣在一边的赵小婷说道：“快帮忙装起来。”“哦，好，好的。”赵小婷愣愣的说道，眼睛却一直是在打量吴凡，心里在想着吴凡这一年到底经历了什么，怎么会突然这么有钱了？一年的时间能赚多少钱？这吴凡不会打肿脸充胖子吧？待会付款的时候会不会钱不够？那就有趣了。赵小婷的心里还是不相信吴凡能够在一年时间内赚那么多钱。几人来到收银台，吴凡在唐雨飞的催促下输入了密码。赵小婷则是在一边盯着电脑看，她很想看到支付失败的信息。然而，结果让她大失所望。吴凡不断支付成功了，而且卡里的余额显示，这卡里还有三百多万，也就是说，吴凡在这一年内至少赚了五百万左右。他这是做什么了？怎么会赚这么多钱抢银行了吗？赵小婷怎么都想不通。老公，你对我真是太好了，今天陪我逛街花费了那么多，你说我该怎么报答你呢？唐雨飞瞥了一眼。一脸失魂落魄的赵小婷继续用嗲嗲的声音对吴凡撒娇道：“你开心就好。”吴凡说道。吴凡的意思其实是，这出戏从头到尾都是唐雨飞的在演，自己只是配合他而已，只要他开心就好。但是这样的话落在赵小婷的耳朵里，却像极了男朋友宠溺自己的女朋友一样。而这个时候，他也才注意到，吴凡进来的时候手里拿着的那些购物袋都是这个商场内知名品牌店的袋子。吴凡这是真的发达了。